மு ஸ்டாலின் ராஜ்பவனிலிருந்து பிரச்சாரத்தை துவங்குவதாக கூறிய தனக்கு ஆளுநர் வாழ்த்து தெரிவித்ததாக பேச்சு அழைப்பு வந்துச்சு அந்த அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு நாங்கள் நேரடியாக சென்று அஜிபவனில் போய் பதவி பிரபாவனத்தை எடுத்துட்டு ஒரு மரியாதைக்கு ஆளுநர் ஒகே ஒன்று கொடுத்துட்டு பரப்பரப்பாக சொன்னேன் இன்னைக்கு தான் நான் தேர்தல் வேலையை தொடங்குறேன் தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு முத முதலாக ராஜ்பவனிலிருந்து தொடங்குறேன்னு சொன்னேன் அவர் ஒன்று சொன்னார் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் அப்படின்னு சொல்லி இருந்துச்சார் ராஜ்பவனிலிருந்து தொடங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த பயணம் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை வரைக்கும் போக போகுது என்பதற்கு இது ஒரு அடையாளம் திமுகவை போல் மத்திய அரசை எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கேள்வி அதிமுக பாஜக கள்ளக் கூட்டணி நாடகம் நடத்துகின்றன என்றும் விமர்சனம் இப்படிப்பட்ட எதிர்த்தர சர்வாதிகார பாஜக தமிழ்நாட்டில் இருக்க பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா நம்மள மாதிரி விமர்சனம் செய்கிறாரா எங்காவது கண்டிச்சு அறிக்கை விடுறாரா தனது ஆட்சி முடிய போகிறது என்பதால் பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரவில்லை என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் விமர்சனம் பத்து ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டிற்கான சிறப்பு திட்டங்கள் எதையாவது பிரதமரால் பட்டியலிட முடியுமா என கேள்வி தமிழ்நாட்டில் அவருக்கு செல்வாக்கு அதிகமாகிவிட்டதால் திமுக தூக்கம் வரல அப்படின்னு பேசி இருக்கிறார் உண்மையில தன்னுடைய ஆட்சி முடிய போகுதுன்னு பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரல அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தோல்வி பயம் அவருடைய முகத்திலையும் கண்ணிலையும் நல்லா தெரியுது நாளை திருச்சியிலிருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருச்சி வண்ணாங்கோவில் கூட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்கிறார் தமிழ்நாட்டில் மக்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியாக வாய்ப்பு கன்னியாகுமரி விளவங்கோடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் அறிவிக்கப்படக்கூடும் என தகவல் திருவாரூர் மாவட்டம் கொரடாச்சேரியில் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை திருச்சியில் பரப்புரை கூட்டத்தை முடித்து நேற்று இரவு தஞ்சாவூர் வந்த மு க ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு நூற்று முப்பத்து மூன்று வாக்குறுதிகள் அடங்கிய அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி பெண்களுக்கு மாதம் மூவாயிரம் ரூபாய் ஆண்டுக்கு ஆறு இலவச சிலிண்டர் உள்ளிட்டவற்றை வழங்க மத்திய அரசை வலியுறுத்துவதாக வாக்குறுதி ஏழை குடும்பத்தை சேர்ந்த குடும்ப தலைவர்களுக்கு மாதந்தோறும் உதவித்தொகை வழங்க வேண்டும் என்று அறிவித்தது அதே போல சமையல் எரிவாயு அந்த விலையும் குறைக்க வேண்டும் மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டத்தினுடைய நாட்களை நூறு நாள் இருந்து நூற்றி ஐம்பத்தி நாளாக அதிகரிக்க வேண்டும் பணி செய்கின்ற ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு நானூத்தி ஐம்பது வழங்க வேண்டும் என்று தெரிவிச்சிருக்கிறோம் ராஜகண்ணப்பன் கூடுதலாக கவனித்து வந்த உயர்கல்வித்துறை மீண்டும் அமைச்சராக பதவியேற்ற பின் பொன்முடியிடம் ஒப்படைப்பு அமைச்சர் காந்தி கூடுதலாக கவனித்து வந்த கதர் மற்றும் கிராம தொழில் வாரியம் ராஜகண்ணப்பனுக்கு மீண்டும் ஒதுக்கீடு மக்களாட்சியை காப்பாற்றவும் அரசியல் அமைப்பை நிலைநிறுத்தவும் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்கு மக்களவைத் தேர்தல் மிக முக்கியமானது சரியான நேரத்தில் தலையிட்டு ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றியதற்காக உச்சநீதிமன்றத்திற்கு நன்றி தெரிவிப்பதாக முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் கருத்து பதிவு
கோயம்புத்தூர் வேட்பாளராக களம் காணும் அண்ணாமலைக்கு பாஜகவினர் பிரம்மாண்ட உற்சாக வரவேற்பு முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட திமுகவினர் கோயம்புத்தூரிலேயே தங்கி பிரச்சாரம் செய்தாலும் பாஜக தான் வெல்லும் என அண்ணாமலை பேட்டி திமுக முதலமைச்சரே வந்து கோவையில் நாற்பது நாள் உட்கார்ந்தாலும் தரித்திர மார்ஜின்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்றத்தில் வெற்றி பெறும் நாங்கள் சவால் விடுவோம் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றம் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் கோயம்புத்தூர் தமிழகத்தினுடைய மேப்பில் இல்ல இந்தியாவுடைய மேப்பில் இல்ல இன்டர்நேஷனல் மேப்பில் கோயம்புத்தூரை பதிக்கப் போகின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அதே மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எம்பி தேர்தலுக்காக மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்து இருபத்தாறில் தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைப்பதற்காகத்தான் அடிக்கடி வருகிறார் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் கோயம்புத்தூரில் வெற்றி பெறுவோம் என அண்ணாமலை திட்டவட்டம் அண்ணாமலை ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் அண்ணாமலை அடுத்த நாற்பது நாள் பாருக்கு ஒரு ரூபாய் கிடையாது மக்களை நம்பி மக்களை நம்பி கோயம்புத்தூரிலிருந்து மாற்றம் ஆரம்ப வேண்டும் நம்பி பத்திரிகை நம்பர்கள் பூத கண்ணாடி போட்டு பாரு பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த முறை எதுவும் செலவு பண்ண போறோம் தமிழக வரலாற்றிலே செலவு குறைந்த தேர்தலாக கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்ற தொகுதி தேர்தல் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற சங்கல்பத்தோடு வேட்பாளரா வந்து பாஜக கூட்டணியில் பாமக போட்டியிடும் பத்து தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு தருமபுரியில் சௌமியா அன்புமணி காஞ்சிபுரத்தில் ஜோதி வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோர் போட்டி தெலங்கானா மாநிலம் ரசூல்புரா அருகே துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த திருடர்கள் துணிச்சலுடன் சண்டையிட்டு கட்டையால் தாக்கி விரட்டிய தாய் மகள் சம்பவத்தின் காட்சிகள் வைரல் பெங்களூரு கெஃபே குண்டுவெடிப்பில் தேடப்படும் இருவர் சம்பவத்திற்கு முன் ஒரு மாதத்திற்கு மேல் சென்னை லாட்ஜில் தங்கியிருந்ததாக என்ஐஏ தகவல் குண்டுவெடிப்பை நிகழ்த்திய பின் சென்னை வழியாக ஆந்திராவுக்கு தப்பிச் சென்று தலைமறைவானதாகவும் தகவல் பெங்களூரு குண்டுவெடிப்பு விசாரணை துப்பு துலக்குவதற்கு வழக்கில் தேடப்படும் ஷாகிப் அணிந்திருந்த தொப்பி உதவியதாக என்ஐஏ தகவல் சென்னையில் உள்ள பிரபல மால் ஒன்றில் தொப்பியை வாங்கியிருப்பது தெரியவந்ததாகவும் தகவல் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநராக பதவியேற்றுக் கொண்டார் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கங்கா பூர்வாலா பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார் தேர்தல் முடியும் வரை கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமாரின் திரைப்படங்களுக்கு தடை விதிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக கோரிக்கை சிவமோகா தொகுதியில் மனைவி கீதா சிவராஜ்குமார் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதை சுட்டிக்காட்டி மனு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை மார்ச் இருபத்தெட்டாம் தேதி வரை காவலில் வைத்து விசாரிக்க அமலாக்கத்துறைக்கு அனுமதி டெல்லி நீதிமன்றம் உத்தரவு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கைது செய்யப்பட்டதற்கு எதிராக தேர்தல் ஆணையத்தில் இந்தியா கூட்டணியினர் புகார் எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களை திட்டமிட்டு குறிவைப்பதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு வலியுறுத்தல் போலி மாணவர் சேர்க்கை தகுதியற்ற மாணவர் சேர்க்கை போன்ற புகாரால் இருபது சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளின் அங்கீகாரம் ரத்து 
பள்ளிகளின் பட்டியலை வெளியிட்ட மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியம் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பரனூரில் சுங்கச்சாவடி ஊழியர்கள் தாக்கியதாக கூறி குடும்பத்துடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட வாகன ஓட்டி ஃபாஸ்டேக் மூலம் கட்டணம் செலுத்துவதில் நடந்த குளறுபடியால் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் கைகலப்பில் முடிந்ததாக தகவல் வத்தலகுண்டு அருகே சுமார் இரண்டரை கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான தங்க நகைகள் பறிமுதல் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகளின் வாகன தணிக்கையில் சிக்கியது தமிழகத்தில் இரண்டாவது கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்டது பாஜக விருதுநகரில் ராதிகா சரத்குமார் நாமக்கல்லில் கே பி ராமலிங்கம் வடசென்னையில் பால் கனகராஜ் போட்டி என அறிவிப்பு பாஜக சார்பில் திருவள்ளூரில் பாலகணபதி திருப்பூரில் ஏ பி முருகானந்தம் மதுரையில் ராமசீனிவாசன் போட்டி புதுச்சேரியில் நமச்சிவாயம் போட்டியிடுவதாக அறிவிப்பு விளவங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பாஜக போட்டி பி எஸ் நந்தினி வேட்பாளராக அறிவிப்பு மக்களவைத் தேர்தலில் தேமுதிக போட்டியிடும் ஐந்து தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு மத்திய சென்னையில் பார்த்தசாரதி திருவள்ளூரில் நல்லத்தம்பி விருதுநகரில் விஜயகாந்த் மகன் விஜயபிரபாகர் போட்டி இலங்கை கடற்படையால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டுள்ள தமிழக மீனவர்கள் முப்பத்தி இரண்டு பேரை விடுவிக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் போதிய சட்ட உதவிகளையும் வழங்குமாறு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கடிதம் சென்னை பெங்களூரு அணிகள் மோதிய முதல் ஐ பி எல் போட்டியை கண்டுகளித்த மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் நடிகர்கள் தனுஷ் சதீஷ் பரத் சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பிரபலங்களும் ஐ பி எல் போட்டியை நேரில் கண்டு ரசித்தனர் திருச்சி மாவட்டம் சிறுகனூரில் மக்களவை தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ராஜ்பவனிலிருந்து பிரச்சாரத்தை துவங்குவதாக கூறிய தனக்கு ஆளுநர் வாழ்த்து தெரிவித்ததாக பேச்சு நேரடியாக சென்று ராஜ்பவனில் போய் பதவி பிரபாவனத்தை எடுத்துட்டு ஒரு மரியாதைக்கு ஆளுநர் மாளிகை போக போது ஒரு அடையாளம் திமுகவை போல் மத்திய அரசை எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கேள்வி அதிமுக பாஜக கள்ளக் கூட்டணி நாடகம் நடத்துகின்றன என்றும் விமர்சனம் இப்படிப்பட்ட எதிர்த்த சர்வாதிகார பாஜக தமிழ்நாட்டில் இருக்க பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா நம்மள மாதிரி விமர்சனம் செய்கிறாரா எங்காவது கண்டிச்சு அறிக்கை விடுறாரா தனது ஆட்சி முடியப்போகிறது என்பதால் பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரவில்லை என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் விமர்சனம் பத்து ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டிற்கான சிறப்பு திட்டங்கள் எதையாவது பிரதமரால் பட்டியலிட முடியுமா என கேள்வி தமிழ்நாட்டில் அவருக்கு செல்வாக்கு அதிகமாகிவிட்டதால் திமுக தூக்கம் வரல அப்படின்னு பேசியிருக்கிறார் உண்மையில தன்னுடைய ஆட்சி முடிய போகுதுன்னு பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரல 
அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தோல்வி பயம் அவருடைய முகத்திலையும் கண்ணிலையும் நல்லா தெரியுது நாளை திருச்சியிலிருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருச்சி வண்ணாங்கோவில் கூட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்கிறார் தமிழ்நாட்டில் மக்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியாக வாய்ப்பு கன்னியாகுமரி விளவங்கோடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் அறிவிக்கப்படக்கூடும் என தகவல் திருவாரூர் மாவட்டம் கொரடாச்சேரியில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை திருச்சியில் பரப்புரை கூட்டத்தை முடித்து நேற்று இரவு தஞ்சாவூர் வந்த மு க ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு நூற்று முப்பத்து மூன்று வாக்குறுதிகள் அடங்கிய அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி பெண்களுக்கு மாதம் மூவாயிரம் ரூபாய் ஆண்டுக்கு ஆறு இலவச சிலிண்டர் உள்ளிட்டவற்றை வழங்க மத்திய அரசை வலியுறுத்துவதாக வாக்குறுதி மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலாய்ப்பு உதவி திட்டத்தினுடைய நாட்களை நூறு நாள் இருந்து நூற்றி ஐம்பத்தி நாளாக அதிகரிக்க வேண்டும் பணி செய்கின்ற ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு நானூத்தி ஐம்பது வழங்க வேண்டும் என்று தெரிவிச்சிருக்கிறோம் ராஜகண்ணப்பன் கூடுதலாக கவனித்து வந்த உயர்கல்வித்துறை மீண்டும் அமைச்சராக பதவியேற்ற பின் பொன்முடியிடம் ஒப்படைப்பு அமைச்சர் காந்தி கூடுதலாக கவனித்து வந்த கதர் மற்றும் கிராம தொழில் வாரியம் ராஜகண்ணப்பனுக்கு மீண்டும் ஒதுக்கீடு மக்களாட்சியை காப்பாற்றவும் அரசியல் அமைப்பை நிலைநிறுத்தவும் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்கு மக்களவைத் தேர்தல் மிக முக்கியமானது சரியான நேரத்தில் தலையிட்டு ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றியதற்காக உச்சநீதிமன்றத்திற்கு நன்றி தெரிவிப்பதாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கருத்து பதிவு கோயம்புத்தூர் வேட்பாளராக களம் காணும் அண்ணாமலைக்கு பாஜகவினர் பிரம்மாண்ட உற்சாக வரவேற்பு முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட திமுகவினர் கோயம்புத்தூரிலேயே தங்கி பிரச்சாரம் செய்தாலும் பாஜக தான் வெல்லும் என அண்ணாமலை பேட்டி திமுக முதலமைச்சரே வந்து கோவையில் நாற்பது நாள் உட்கார்ந்தாலும் சரித்திர மார்ஜின்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்றத்தில் வெற்றி பெறும் சவால் விடும் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றம் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் கோயம்புத்தூர் தமிழகத்தினுடைய மேப்பில் இல்ல இந்தியாவுடைய மேப்பில் இல்ல இன்டர்நேஷனல் மேப்பில் கோயம்புத்தூரை பதிக்கப் போகின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அதே மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எம்பி தேர்தலுக்காக மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஆறில் தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைப்பதற்காகத்தான் அடிக்கடி வருகிறார் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் கோயம்புத்தூரில் வெற்றி பெறுவோம் என அண்ணாமலை திட்டவட்டம் மக்களை நம்பி மக்களை நம்பி கோயம்புத்தூரிலிருந்து மாற்றம் ஆரம்ப நம்பி பாஜக கூட்டணியில் பாமக போட்டியிடும் பத்து தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு தர்மபுரியில் சௌமியா அன்புமணி 
காஞ்சிபுரத்தில் ஜோதி வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோர் போட்டி தெலங்கானா மாநிலம் ரசூல்புரா அருகே துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த திருடர்கள் துணிச்சலுடன் சண்டையிட்டு கட்டையால் தாக்கி விரட்டிய தாய் மகள் சம்பவத்தின் காட்சிகள் வைரல் பெங்களூரு கெஃபே குண்டுவெடிப்பில் தேடப்படும் இருவர் சம்பவத்திற்கு முன் ஒரு மாதத்திற்கு மேல் சென்னை லாட்ஜில் தங்கியிருந்ததாக என்ஐஏ தகவல் குண்டுவெடிப்பை நிகழ்த்திய பின் சென்னை வழியாக ஆந்திராவுக்கு தப்பிச் சென்று தலைமறைவானதாகவும் தகவல் பெங்களூரு குண்டுவெடிப்பு விசாரணை துப்பு துலக்குவதற்கு வழக்கில் தேடப்படும் ஷாகிப் அணிந்திருந்த தொப்பி உதவியதாக என்ஐஏ தகவல் சென்னையில் உள்ள பிரபல மால் ஒன்றில் தொப்பியை வாங்கியிருப்பது தெரியவந்ததாகவும் தகவல் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநராக பதவியேற்றுக் கொண்டார் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கங்கா பூர்வாலா பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார் தேர்தல் முடியும் வரை கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமாரின் திரைப்படங்களுக்கு தடை விதிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக கோரிக்கை சிவமோகா தொகுதியில் மனைவி கீதா சிவராஜ்குமார் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதை சுட்டிக்காட்டி மனு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை மார்ச் இருபத்தெட்டாம் தேதி வரை காவலில் வைத்து விசாரிக்க அமலாக்கத்துறைக்கு அனுமதி டெல்லி நீதிமன்றம் உத்தரவு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கைது செய்யப்பட்டதற்கு எதிராக தேர்தல் ஆணையத்தில் இந்தியா கூட்டணியினர் புகார் எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களை திட்டமிட்டு குறிவைப்பதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு வலியுறுத்தல் போலி மாணவர் சேர்க்கை தகுதியற்ற மாணவர் சேர்க்கை போன்ற புகாரால் இருபது சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளின் அங்கீகாரம் ரத்து பள்ளிகளின் பட்டியலை வெளியிட்ட மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியம் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பரனூரில் சுங்கச்சாவடி ஊழியர்கள் தாக்கியதாக கூறி குடும்பத்துடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட வாகன ஓட்டி பாஸ்டேக் மூலம் கட்டணம் செலுத்துவதில் நடந்த குளறுபடியால் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் கைகலப்பில் முடிந்ததாக தகவல் வத்தலகுண்டு அருகே சுமார் இரண்டரை கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான தங்க நகைகள் பறிமுதல் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகளின் வாகன தணிக்கையில் சிக்கியது தமிழகத்தில் இரண்டாவது கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்டது பாஜக விருதுநகரில் ராதிகா சரத்குமார் நாமக்கல்லில் கே பி ராமலிங்கம் வடசென்னையில் பால் கனகராஜ் போட்டி என அறிவிப்பு பாஜக சார்பில் திருவள்ளூரில் பாலகணபதி திருப்பூரில் ஏ பி முருகானந்தம் மதுரையில் ராமசீனிவாசன் போட்டி புதுச்சேரியில் நமச்சிவாயம் போட்டியிடுவதாக அறிவிப்பு விளவங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பாஜக போட்டி வி எஸ் நந்தினி வேட்பாளராக அறிவிப்பு மக்களவைத் தேர்தலில் தேமுதிக போட்டியிடும் ஐந்து தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு 
மத்திய சென்னையில் பார்த்தசாரதி திருவள்ளூரில் நல்ல தம்பி விருதுநகரில் விஜயகாந்த் மகன் விஜய பிரபாகர் போட்டி இலங்கை கடற்படையால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டுள்ள தமிழக மீனவர்கள் முப்பத்தி இரண்டு பேரை விடுவிக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் போதிய சட்ட உதவிகளையும் வழங்குமாறு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் கடிதம் சென்னை பெங்களூரு அணிகள் மோதிய முதல் ஐ பி எல் போட்டியை கண்டுகளித்த மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் நடிகர்கள் தனுஷ் சதீஷ் பரத் சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பிரபலங்களும் ஐ பி எல் போட்டியை நேரில் கண்டு ரசித்தனர் திருச்சி மாவட்டம் சிறுகனூரில் மக்களவை தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ராஜ்பவனிலிருந்து பிரச்சாரத்தை துவங்குவதாக கூறிய தனக்கு ஆளுநர் வாழ்த்து தெரிவித்ததாக பேச்சு ஒரு மரியாதைக்கு ஆளுநர் சொன்ன தேர்தல் வேலையை தொடங்குறேன் தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு முதல் முதலா ராஜபவன்ல இருந்து தொடங்குறேன்னு சொன்ன அவர் ஒன்னு சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லி இருந்துச்சாரு ராஜபவன்ல இருந்து தொடங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த பயணம் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை வரைக்கும் போக போகுது என்பதற்கு இது ஒரு அடையாளம் திமுகவை போல் மத்திய அரசை எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா என முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் கேள்வி அதிமுக பாஜக கள்ள கூட்டணி நாடகம் நடத்துகின்றன என்றும் விமர்சனம் இப்படிப்பட்ட எதிர்த்தர சர்வாதிகார பாஜக தமிழ்நாட்டில் இருக்க பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா நம்மள மாதிரி விமர்சனம் செய்கிறாரா எங்காவது கண்டிச்சு அறிக்கை விடுறாரா தனது ஆட்சி முடிய போகிறது என்பதால் பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரவில்லை என முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் விமர்சனம் பத்து ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டிற்கான சிறப்பு திட்டங்கள் எதையாவது பிரதமரால் பட்டியலிட முடியுமா என கேள்வி தமிழ்நாட்டில் அவருக்கு செல்வாக்கு அதிகமாகிவிட்டதால் திமுகவினருக்கு தூக்கம் வரல அப்படின்னு பேசி இருக்கிறார் உண்மையில தன்னுடைய ஆட்சி முடிய போகுதுன்னு பிரதமர் மோடிக்கு தான் தூக்கம் வரல அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தோல்வி பயம் அவருடைய முகத்திலையும் கண்ணிலையும் நல்லா தெரியுது நாளை திருச்சியிலிருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருச்சி வண்ணாங்கோவில் கூட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்கிறார் தமிழ்நாட்டில் மக்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியாக வாய்ப்பு கன்னியாகுமரி விளவங்கோடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் அறிவிக்கப்படக்கூடும் என தகவல் திருவாரூர் மாவட்டம் கொரடாச்சேரியில் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை திருச்சியில் பரப்புரை கூட்டத்தை முடித்து நேற்று இரவு தஞ்சாவூர் வந்த மு க ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு நூற்று முப்பத்து மூன்று வாக்குறுதிகள் அடங்கிய அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி பெண்களுக்கு மாதம் மூவாயிரம் ரூபாய் ஆண்டுக்கு ஆறு இலவச சிலிண்டர் உள்ளிட்டவற்றை வழங்க மத்திய அரசை வலியுறுத்துவதாக வாக்குறுதி ஏழை குடும்பத்தைச் சேர்ந்த குடும்ப தலைவர்களுக்கு மாதந்தோறும் மூவாயிரம் உதவித்தொகை வழங்க வேண்டும் என்று அறிவித்தது அதேபோல சமையல் எரிவாயு அந்த விலையும் 
குறைக்க வேணும் மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலாயுப்பு உதவி திட்டத்தினுடைய நாட்களை நூறு நாள் இருந்து நூற்றி ஐம்பது நாளாக அதிகரிக்க வேண்டும் பணி செய்கின்ற ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு நானூத்தி ஐம்பது வழங்க வேண்டும் என்று தெரிவிச்சிருக்கிறோம் ராஜகண்ணப்பன் கூடுதலாக கவனித்து வந்த உயர்கல்வித்துறை மீண்டும் அமைச்சராக பதவியேற்ற பின் பொன்முடியிடம் ஒப்படைப்பு அமைச்சர் காந்தி கூடுதலாக கவனித்து வந்த கதர் மற்றும் கிராம தொழில் வாரியம் ராஜகண்ணப்பனுக்கு மீண்டும் ஒதுக்கீடு மக்களாட்சியை காப்பாற்றவும் அரசியல் அமைப்பை நிலைநிறுத்தவும் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்கு மக்களவைத் தேர்தல் மிக முக்கியமானது சரியான நேரத்தில் தலையிட்டு ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றியதற்காக உச்சநீதிமன்றத்திற்கு நன்றி தெரிவிப்பதாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கருத்து பதிவு கோயம்புத்தூர் வேட்பாளராக களம் காணும் அண்ணாமலைக்கு பாஜகவினர் பிரம்மாண்ட உற்சாக வரவேற்பு முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட திமுகவினர் கோயம்புத்தூரிலேயே தங்கி பிரச்சாரம் செய்தாலும் பாஜக தான் வெல்லும் என அண்ணாமலை பேட்டி திமுக முதலமைச்சரே வந்து கோவையில் நாற்பது நாள் உட்கார்ந்தாலும் சரித்திர மார்ஜின்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்றத்தில் வெற்றி பெறும் நாங்கள் சவால் விடுவோம் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றம் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் கோயம்புத்தூர் தமிழகத்தினுடைய மேப்பில் இல்ல இந்தியாவுடைய மேப்பில் இல்ல இன்டர்நேஷனல் மேப்பில் கோயம்புத்தூரை பதிக்கப் போகின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அதே மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எம்பி தேர்தலுக்காக மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்து இருபத்தாறில் தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைப்பதற்காகத்தான் அடிக்கடி வருகிறார் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் கோயம்புத்தூரில் வெற்றி பெறுவோம் என அண்ணாமலை திட்டவட்டம் அண்ணாமலை ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் அண்ணாமலை கொடுக்க மாட்டேன் அடுத்த நாற்பது நாள் பாருங்க ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கிடையாது மக்களை நம்பி மக்களை நம்பி கோயம்புத்தூரிலிருந்து மாற்றம் ஆரம்ப நம்பி பத்திரிகை நண்பர்கள் பூத கண்ணாடி போட்டு பாருங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த முறை எதுவும் செலவு பண்ண போறோம் தமிழக வரலாற்றிலே செலவு குறைந்த தேர்தலாக கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்ற தொகுதி தேர்தல் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற சங்கல்பத்தோடு வேட்பாளராக வந்தது பாஜக கூட்டணியில் பாமக போட்டியிடும் பத்து தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு தருமபுரியில் சௌமியா அன்புமணி காஞ்சிபுரத்தில் ஜோதி வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோர் போட்டி தெலங்கானா மாநிலம் ரசூல்புரா அருகே துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த திருடர்கள் துணிச்சலுடன் சண்டையிட்டு கட்டையால் தாக்கி விரட்டிய தாய் மகள் சம்பவத்தின் காட்சிகள் வைரல் பெங்களூரு கெஃபே குண்டுவெடிப்பில் தேடப்படும் இருவர் சம்பவத்திற்கு முன் ஒரு மாதத்திற்கு மேல் சென்னை லாட்ஜில் தங்கியிருந்ததாக என்ஐஏ தகவல் குண்டுவெடிப்பை நிகழ்த்திய பின் சென்னை வழியாக ஆந்திராவுக்கு தப்பிச் சென்று தலைமறைவானதாகவும் தகவல் பெங்களூரு குண்டுவெடிப்பு விசாரணை துப்பு துலக்குவதற்கு வழக்கில் தேடப்படும் ஷாகிப் அணிந்திருந்த தொப்பி உதவியதாக என்ஐஏ தகவல் சென்னையில் உள்ள பிரபல மால் ஒன்றில் தொப்பியை வாங்கியிருப்பது தெரியவந்ததாகவும் தகவல் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநராக பதவியேற்றுக் கொண்டார் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கங்கா பூர்வாலா பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார்
தேர்தல் முடியும் வரை கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமாரின் திரைப்படங்களுக்கு தடை விதிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக கோரிக்கை சிவமோகா தொகுதியில் மனைவி கீதா சிவராஜ்குமார் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதை சுட்டிக்காட்டி மனு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை மார்ச் இருபத்தெட்டாம் தேதி வரை காவலில் வைத்து விசாரிக்க அமலாக்கத்துறைக்கு அனுமதி டெல்லி நீதிமன்றம் உத்தரவு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கைது செய்யப்பட்டதற்கு எதிராக தேர்தல் ஆணையத்தில் இந்தியா கூட்டணியினர் புகார் எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களை திட்டமிட்டு குறிவைப்பதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு வலியுறுத்தல் போலி மாணவர் சேர்க்கை தகுதியற்ற மாணவர் சேர்க்கை போன்ற புகாரால் இருபது சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளின் அங்கீகாரம் ரத்து பள்ளிகளின் பட்டியலை வெளியிட்ட மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியம் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பரனூரில் சுங்கச்சாவடி ஊழியர்கள் தாக்கியதாக கூறி குடும்பத்துடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட வாகன ஓட்டி பாஸ்டேக் மூலம் கட்டணம் செலுத்துவதில் நடந்த குளறுபடியால் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் கைகலப்பில் முடிந்ததாக தகவல் வத்தலகுண்டு அருகே சுமார் இரண்டரை கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான தங்க நகைகள் பறிமுதல் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகளின் வாகன தணிக்கையில் சிக்கியது தமிழகத்தில் இரண்டாவது கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்டது பாஜக விருதுநகரில் ராதிகா சரத்குமார் நாமக்கல்லில் கே பி ராமலிங்கம் வடசென்னையில் பால் கனகராஜ் போட்டி என அறிவிப்பு பாஜக சார்பில் திருவள்ளூரில் பாலகணபதி திருப்பூரில் ஏ பி முருகானந்தம் மதுரையில் ராமசீனிவாசன் போட்டி புதுச்சேரியில் நமச்சிவாயம் போட்டியிடுவதாக அறிவிப்பு விளவங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பாஜக போட்டி வி எஸ் நந்தினி வேட்பாளராக அறிவிப்பு மக்களவைத் தேர்தலில் தேமுதிக போட்டியிடும் ஐந்து தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு மத்திய சென்னையில் பார்த்தசாரதி திருவள்ளூரில் நல்லத்தம்பி விருதுநகரில் விஜயகாந்த் மகன் விஜயபிரபாகர் போட்டி இலங்கை கடற்படையால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டுள்ள தமிழக மீனவர்கள் முப்பத்தி பேரை விடுவிக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் போதிய சட்ட உதவிகளையும் வழங்குமாறு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் கடிதம் சென்னை பெங்களூரு அணிகள் மோதிய முதல் ஐ பி எல் போட்டியை கண்டுகளித்த மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் நடிகர்கள் தனுஷ் சதீஷ் பரத் சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பிரபலங்களும் ஐ பி எல் போட்டியை நேரில் கண்டு ரசித்தனர் திருச்சி மாவட்டம் சிறுகனூரில் மக்களவைத் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ராஜ்பவனிலிருந்து பிரச்சாரத்தை துவங்குவதாக கூறிய தனக்கு ஆளுநர் வாழ்த்து தெரிவித்ததாக பேச்சு அழைப்பு வந்துச்சு அந்த அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு நாங்க நேரடியாக சென்று ராஜ்பவன்ல போய் பதவி பவனத்தை எடுத்துட்டு ஒரு மரியாதைக்கு ஆளுநர் மாளிகைக்கும் போக போது திமுகவை போல் மத்திய அரசை எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கேள்வி 
அதிமுக பாஜக கள்ள கூட்டணி நாடகம் நடத்துகின்றன என்றும் விமர்சனம் இப்படிப்பட்ட எதிர்த்தர் சர்வாதிகார பாஜக தமிழ்நாட்டில் இருக்க பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா நம்மள மாதிரி விமர்சனம் செய்கிறாரா எங்காவது கண்டிச்சு அறிக்கை விடுறாரா தனது ஆட்சி முடிய போகிறது என்பதால் பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரவில்லை என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் விமர்சனம் பத்து ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டிற்கான சிறப்பு திட்டங்கள் எதையாவது பிரதமரால் பட்டியலிட முடியுமா என கேள்வி தமிழ்நாட்டில் அவருக்கு செல்வாக்கு அதிகமாகிவிட்டதால் திமுக தூக்கம் வரல அப்படின்னு பேசியிருக்கிறார் உண்மையில தன்னுடைய ஆட்சி முடிய போகுதுன்னு பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரல அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தோல்வி பயம் அவருடைய முகத்திலையும் கண்ணிலையும் நல்லா தெரியுது நாளை திருச்சியிலிருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருச்சி வண்ணாங்கோவில் கூட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்கிறார் தமிழ்நாட்டில் மக்களவை தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியாக வாய்ப்பு கன்னியாகுமரி விளவங்கோடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் அறிவிக்கப்படக்கூடும் என தகவல் திருவாரூர் மாவட்டம் கொரடாச்சேரியில் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை திருச்சியில் பரப்புரை கூட்டத்தை முடித்து நேற்று இரவு தஞ்சாவூர் வந்த மு க ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு நூற்று முப்பத்து மூன்று வாக்குறுதிகள் அடங்கிய அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி பெண்களுக்கு மாதம் மூவாயிரம் ரூபாய் ஆண்டுக்கு ஆறு இலவச சிலிண்டர் உள்ளிட்டவற்றை வழங்க மத்திய அரசை வலியுறுத்துவதாக வாக்குறுதி மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலாய்ப்பு உறுதி திட்டத்தினுடைய நாட்களை நூறு நாள் இருந்து நூற்றி ஐம்பத்தி நாளாக அதிகரிக்க வேண்டும் பணி செய்கின்ற ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு நானூத்தி ஐம்பது வழங்க வேண்டும் என்று தெரிவிச்சிருக்கிறோம் ராஜகண்ணப்பன் கூடுதலாக கவனித்து வந்த உயர்கல்வித்துறை மீண்டும் அமைச்சராக பதவியேற்ற பின் பொன்முடியிடம் ஒப்படைப்பு அமைச்சர் காந்தி கூடுதலாக கவனித்து வந்த கதர் மற்றும் கிராம தொழில் வாரியம் ராஜகண்ணப்பனுக்கு மீண்டும் ஒதுக்கீடு மக்களாட்சியை காப்பாற்றவும் அரசியல் அமைப்பை நிலைநிறுத்தவும் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்கு மக்களவைத் தேர்தல் மிக முக்கியமானது சரியான நேரத்தில் தலையிட்டு ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றியதற்காக உச்சநீதிமன்றத்திற்கு நன்றி தெரிவிப்பதாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கருத்து பதிவு கோயம்புத்தூர் வேட்பாளராக களம் காணும் அண்ணாமலைக்கு பாஜகவினர் பிரம்மாண்ட உற்சாக வரவேற்பு முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட திமுகவினர் கோயம்புத்தூரிலேயே தங்கி பிரச்சாரம் செய்தாலும் பாஜக தான் வெல்லும் என அண்ணாமலை பேட்டி திமுக முதலமைச்சரே வந்து கோவையில் நாற்பது நாள் உட்கார்ந்தாலும் சரித்திர மார்ஜின்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்றத்தில் வெற்றி பெறும் சவால் வேணும் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றம் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் கோயம்புத்தூர் தமிழகத்தினுடைய மேப்பில் இல்ல இந்தியாவுடைய மேப்பில் இல்ல இன்டர்நேஷனல் மேப்பில் கோயம்புத்தூரை பதிக்கப் போகின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அதே 
மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எம்பி தேர்தலுக்காக மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைப்பதற்காகத்தான் அடிக்கடி வருகிறார் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் கோயம்புத்தூரில் வெற்றி பெறுவோம் என அண்ணாமலை திட்டவட்டம் மக்களை நம்பி மக்களை நம்பி கோயம்புத்தூரிலிருந்து மாற்றம் ஆரம்ப நம்பி பத்திரிகை நண்பர்கள் பூத கண்ணாடி போட்டு பாருங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த முறை எதுவும் செலவு பண்ண போறோம் தமிழக வரலாற்றிலே செலவு குறைந்த தேர்தலாக கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்ற தொகுதி தேர்தல் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற சங்கல்பத்தோடு வேட்பாளராக வந்தது பாஜக கூட்டணியில் பாமக போட்டியிடும் பத்து தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு தருமபுரியில் சௌமியா அன்புமணி காஞ்சிபுரத்தில் ஜோதி வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோர் போட்டி தெலங்கானா மாநிலம் ரசூல்புரா அருகே துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த திருடர்கள் துணிச்சலுடன் சண்டையிட்டு கட்டையால் தாக்கி விரட்டிய தாய் மகள் சம்பவத்தின் காட்சிகள் வைரல் பெங்களூரு கெஃபே குண்டுவெடிப்பில் தேடப்படும் இருவர் சம்பவத்திற்கு முன் ஒரு மாதத்திற்கு மேல் சென்னை லாட்ஜில் தங்கியிருந்ததாக என்ஐஏ தகவல் குண்டுவெடிப்பை நிகழ்த்திய பின் சென்னை வழியாக ஆந்திராவுக்கு தப்பிச் சென்று தலைமறைவானதாகவும் தகவல் பெங்களூரு குண்டுவெடிப்பு விசாரணை துப்பு துலக்குவதற்கு வழக்கில் தேடப்படும் ஷாகிப் அணிந்திருந்த தொப்பி உதவியதாக என்ஐஏ தகவல் சென்னையில் உள்ள பிரபல மால் ஒன்றில் தொப்பியை வாங்கியிருப்பது தெரியவந்ததாகவும் தகவல் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநராக பதவியேற்றுக் கொண்டார் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கங்கா பூர்வாலா பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் தேர்தல் முடியும் வரை கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமாரின் திரைப்படங்களுக்கு தடை விதிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக கோரிக்கை சிவமோகா தொகுதியில் மனைவி கீதா சிவராஜ்குமார் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதை சுட்டிக்காட்டி மனு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை மார்ச் இருபத்தெட்டாம் தேதி வரை காவலில் வைத்து விசாரிக்க அமலாக்கத்துறைக்கு அனுமதி டெல்லி நீதிமன்றம் உத்தரவு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கைது செய்யப்பட்டதற்கு எதிராக தேர்தல் ஆணையத்தில் இந்தியா கூட்டணியினர் புகார் எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களை திட்டமிட்டு குறிவைப்பதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு வலியுறுத்தல் போலி மாணவர் சேர்க்கை தகுதியற்ற மாணவர் சேர்க்கை போன்ற புகாரால் இருபது சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளின் அங்கீகாரம் ரத்து பள்ளிகளின் பட்டியலை வெளியிட்ட மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியம் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பரனூரில் சுங்கச்சாவடி ஊழியர்கள் தாக்கியதாக கூறி குடும்பத்துடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட வாகன ஓட்டி ஃபாஸ்டேக் மூலம் கட்டணம் செலுத்துவதில் நடந்த குளறுபடியால் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் கைகலப்பில் முடிந்ததாக தகவல் வத்தலகுண்டு அருகே சுமார் இரண்டரை கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான தங்க நகைகள் பறிமுதல் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகளின் வாகன தணிக்கையில் சிக்கியது
தமிழகத்தில் இரண்டாவது கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்டது பாஜக விருதுநகரில் ராதிகா சரத்குமார் நாமக்கல்லில் கே பி ராமலிங்கம் வடசென்னையில் பால் கனகராஜ் போட்டி என அறிவிப்பு பாஜக சார்பில் திருவள்ளூரில் பாலகணபதி திருப்பூரில் ஏ பி முருகானந்தம் மதுரையில் ராமசீனிவாசன் போட்டி புதுச்சேரியில் நமச்சிவாயம் போட்டியிடுவதாக அறிவிப்பு விளவங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பாஜக போட்டி வி எஸ் நந்தினி வேட்பாளராக அறிவிப்பு மக்களவைத் தேர்தலில் தேமுதிக போட்டியிடும் ஐந்து தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு மத்திய சென்னையில் பார்த்தசாரதி திருவள்ளூரில் நல்லத்தம்பி விருதுநகரில் விஜயகாந்த் மகன் விஜயபிரபாகர் போட்டி இலங்கை கடற்படையால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டுள்ள தமிழக மீனவர்கள் முப்பத்தி இரண்டு பேரை விடுவிக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் போதிய சட்ட உதவிகளையும் வழங்குமாறு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கடிதம் சென்னை பெங்களூரு அணிகள் மோதிய முதல் ஐ பி எல் போட்டியை கண்டுகளித்த மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் நடிகர்கள் தனுஷ் சதீஷ் பரத் சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பிரபலங்களும் ஐ பி எல் போட்டியை நேரில் கண்டு ரசித்தனர் திருச்சி மாவட்டம் சிறுகனூரில் மக்களவைத் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ராஜ்பவனிலிருந்து பிரச்சாரத்தை துவங்குவதாக கூறிய தனக்கு ஆளுநர் வாழ்த்து தெரிவித்ததாக பேச்சு ஒரு மரியாதைக்கு ஆளுநர் தேர்தல் வேலையை தொடங்குறேன் தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு முதல் முதலா ராஜபவன்ல இருந்து தொடங்குறேன்னு சொன்னார் அவர் ஒன்னு சொன்னார் ராஜபவன்ல இருந்து தொடங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த பயணம் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை வரைக்கும் போக போகுது என்பதற்கு இது ஒரு அடையாளம் திமுகவை போல் மத்திய அரசை எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா என முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் கேள்வி அதிமுக பாஜக கள்ள கூட்டணி நாடகம் நடத்துகின்றன என்றும் விமர்சனம் இப்படிப்பட்ட எதிர்த்தர சர்வாதிகார பாஜக தமிழ்நாட்டில் இருக்க பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா நம்மள மாதிரி விமர்சனம் செய்கிறாரா எங்காவது கண்டிச்சு அறிக்க விடுறாரா தனது ஆட்சி முடியப் போகிறது என்பதால் பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரவில்லை என முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் விமர்சனம் பத்து ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டிற்கான சிறப்பு திட்டங்கள் எதையாவது பிரதமரால் பட்டியலிட முடியுமா என கேள்வி தமிழ்நாட்டில் அவருக்கு செல்வாக்கு அதிகமாகிவிட்டதால் திமுக தூக்கம் வரல அப்படின்னு பேசியிருக்கிறார் உண்மையில தன்னுடைய ஆட்சி முடிய போகுதுன்னு பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரல அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தோல்வி பயம் அவருடைய முகத்திலையும் கண்ணிலையும் நல்லா தெரியுது நாளை திருச்சியிலிருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருச்சி வண்ணாங்கோவில் கூட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்கிறார் தமிழ்நாட்டில் மக்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியாக வாய்ப்பு கன்னியாகுமரி விளவங்கோடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் அறிவிக்கப்படக்கூடும் என தகவல் திருவாரூர் மாவட்டம் கொரடாச்சேரியில் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை 
திருச்சியில் பரப்புரை கூட்டத்தை முடித்து நேற்று இரவு தஞ்சாவூர் வந்த மு க ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு நூற்று முப்பத்து மூன்று வாக்குறுதிகள் அடங்கிய அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி பெண்களுக்கு மாதம் மூவாயிரம் ரூபாய் ஆண்டுக்கு ஆறு இலவச சிலிண்டர் உள்ளிட்டவற்றை வழங்க மத்திய அரசை வலியுறுத்துவதாக வாக்குறுதி மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலாய்ப்பு உதவி திட்டத்தினுடைய நாட்களை நூறு நாள் இருந்து நூற்றி ஐம்பது நாளாக அதிகரிக்க வேண்டும் பணி செய்கின்ற ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு நானூத்தி ஐம்பது வழங்க வேண்டும் என்று தெரிவிச்சிருக்கிறோம் ராஜகண்ணப்பன் கூடுதலாக கவனித்து வந்த உயர்கல்வித்துறை மீண்டும் அமைச்சராக பதவியேற்ற பின் பொன்முடியிடம் ஒப்படைப்பு அமைச்சர் காந்தி கூடுதலாக கவனித்து வந்த கதர் மற்றும் கிராம தொழில் வாரியம் ராஜகண்ணப்பனுக்கு மீண்டும் ஒதுக்கீடு மக்களாட்சியை காப்பாற்றவும் அரசியல் அமைப்பை நிலைநிறுத்தவும் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்கு மக்களவைத் தேர்தல் மிக முக்கியமானது சரியான நேரத்தில் தலையிட்டு ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றியதற்காக உச்சநீதிமன்றத்திற்கு நன்றி தெரிவிப்பதாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கருத்து பதிவு கோயம்புத்தூர் வேட்பாளராக களம் காணும் அண்ணாமலைக்கு பாஜகவினர் பிரம்மாண்ட உற்சாக வரவேற்பு முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட திமுகவினர் கோயம்புத்தூரிலேயே தங்கி பிரச்சாரம் செய்தாலும் பாஜக தான் வெல்லும் என அண்ணாமலை பேட்டி திமுக முதலமைச்சரே வந்து கோவையில் நாற்பது நாள் உட்கார்ந்தாலும் சரித்திர மார்ஜின்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்றத்தில் வெற்றி பெறும் சவால் வேணும் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றம் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் கோயம்புத்தூர் தமிழகத்தினுடைய மேப்பில் இல்ல இந்தியாவினுடைய மேப்பில் இல்ல இன்டர்நேஷனல் மேப்பில் கோயம்புத்தூரை பதிக்கப் போகின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அதே மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எம்பி தேர்தலுக்காக மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஆறில் தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைப்பதற்காகத்தான் அடிக்கடி வருகிறார் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் கோயம்புத்தூரில் வெற்றி பெறுவோம் என அண்ணாமலை திட்டவட்டம் அண்ணாமலை ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் அண்ணாமலை கொடுக்க மாட்டோம் ஒரு ரூபாய் கிடையாது மக்களை நம்பி மக்களை நம்பி கோயம்புத்தூரிலிருந்து மாற்றம் ஆரம்ப நம்பி பாஜக கூட்டணியில் பாமக போட்டியிடும் பத்து தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு தர்மபுரியில் சௌமியா அன்புமணி காஞ்சிபுரத்தில் ஜோதி வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோர் போட்டி தெலங்கானா மாநிலம் ரசூல்புரா அருகே துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த திருடர்கள் துணிச்சலுடன் சண்டையிட்டு கட்டையால் தாக்கி விரட்டிய தாய் மகள் சம்பவத்தின் காட்சிகள் வைரல் பெங்களூரு கெஃபே குண்டுவெடிப்பில் தேடப்படும் இருவர் சம்பவத்திற்கு முன் ஒரு மாதத்திற்கு மேல் சென்னை லாட்ஜில் தங்கியிருந்ததாக என்ஐஏ தகவல் 
குண்டுவெடிப்பை நிகழ்த்திய பின் சென்னை வழியாக ஆந்திராவுக்கு தப்பிச் சென்று தலைமறைவானதாகவும் தகவல் பெங்களூரு குண்டுவெடிப்பு விசாரணை துப்பு துலக்குவதற்கு வழக்கில் தேடப்படும் ஷாகிப் அணிந்திருந்த தொப்பி உதவியதாக என்ஐஏ தகவல் சென்னையில் உள்ள பிரபல மால் ஒன்றில் தொப்பியை வாங்கியிருப்பது தெரியவந்ததாகவும் தகவல் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநராக பதவியேற்றுக் கொண்டார் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கங்கா பூர்வாலா பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார் தேர்தல் முடியும் வரை கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமாரின் திரைப்படங்களுக்கு தடை விதிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக கோரிக்கை சிவமோகா தொகுதியில் மனைவி கீதா சிவராஜ்குமார் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதை சுட்டிக்காட்டி மனு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை மார்ச் இருபத்தெட்டாம் தேதி வரை காவலில் வைத்து விசாரிக்க அமலாக்கத்துறைக்கு அனுமதி டெல்லி நீதிமன்றம் உத்தரவு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கைது செய்யப்பட்டதற்கு எதிராக தேர்தல் ஆணையத்தில் இந்தியா கூட்டணியினர் புகார் எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களை திட்டமிட்டு குறிவைப்பதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு வலியுறுத்தல் போலி மாணவர் சேர்க்கை தகுதியற்ற மாணவர் சேர்க்கை போன்ற புகாரால் இருபது சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளின் அங்கீகாரம் ரத்து பள்ளிகளின் பட்டியலை வெளியிட்ட மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியம் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பரனூரில் சுங்கச்சாவடி ஊழியர்கள் தாக்கியதாக கூறி குடும்பத்துடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட வாகன ஓட்டி ஃபாஸ்டேக் மூலம் கட்டணம் செலுத்துவதில் நடந்த குளறுபடியால் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் கைகலப்பில் முடிந்ததாக தகவல் வத்தலகுண்டு அருகே சுமார் இரண்டரை கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான தங்க நகைகள் பறிமுதல் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகளின் வாகன தணிக்கையில் சிக்கியது தமிழகத்தில் இரண்டாவது கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்டது பாஜக விருதுநகரில் ராதிகா சரத்குமார் நாமக்கல்லில் கே பி ராமலிங்கம் வடசென்னையில் பால் கனகராஜ் போட்டி என அறிவிப்பு பாஜக சார்பில் திருவள்ளூரில் பாலகணபதி திருப்பூரில் ஏ பி முருகானந்தம் மதுரையில் ராமசீனிவாசன் போட்டி புதுச்சேரியில் நமச்சிவாயம் போட்டியிடுவதாக அறிவிப்பு விளவங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பாஜக போட்டி வி எஸ் நந்தினி வேட்பாளராக அறிவிப்பு மக்களவைத் தேர்தலில் தேமுதிக போட்டியிடும் ஐந்து தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு மத்திய சென்னையில் பார்த்தசாரதி திருவள்ளூரில் நல்லத்தம்பி விருதுநகரில் விஜயகாந்த் மகன் விஜயபிரபாகர் போட்டி இலங்கை கடற்படையால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டுள்ள தமிழக மீனவர்கள் முப்பத்தி இரண்டு பேரை விடுவிக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் போதிய சட்ட உதவிகளையும் வழங்குமாறு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் கடிதம் சென்னை பெங்களூரு அணிகள் மோதிய முதல் ஐ பி எல் போட்டியை கண்டுகளித்த மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் நடிகர்கள் தனுஷ் சதீஷ் பரத் சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பிரபலங்களும் ஐ பி எல் போட்டியை நேரில் கண்டு ரசித்தனர் திருச்சி மாவட்டம் சிறுகனூரில் மக்களவைத் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ராஜ்பவனிலிருந்து பிரச்சாரத்தை துவங்குவதாக கூறிய தனக்கு ஆளுநர் வாழ்த்து தெரிவித்ததாக பேச்சு
முனைக்கு அழைப்பு வந்துச்சு அந்த அழைப்பை எடுத்துக்கொண்டு நாங்கள் நேரடியாக சென்று ராஜ்பவனில் போய் பதவி பிரபாவனத்தை எடுத்துட்டு ஒரு மரியாதைக்கு ஆளுநர் இருக்க ஓகே ஒன்று கொடுத்துட்டு பரப்பரப்பாக சொன்னேன் இன்னைக்கு தான் நான் தேர்தல் வேலையை தொடங்குறேன் தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு முத முதலா ராஜ்பவன்ல இருந்து தொடங்குறேன்னு சொன்னார் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் அப்படின்னு சொல்லி ராஜ்பவன்ல இருந்து தொடங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த பயணம் குடியரசு தலைவர் மாளிகை வரைக்கும் போக போகுது என்பதற்கு இது ஒரு அடையாளம் திமுகவை போல் மத்திய அரசை எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கேள்வி அதிமுக பாஜக கள்ள கூட்டணி நாடகம் நடத்துகின்றன என்றும் விமர்சனம் இப்படிப்பட்ட எதிர்த்த சர்வாதிகார பாஜக தமிழ்நாட்டில் இருக்க பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா நம்மள மாதிரி விமர்சனம் செய்கிறாரா எங்காவது கண்டிச்சு அறிக்கை விடுறாரா தனது ஆட்சி முடிய போகிறது என்பதால் பிரதமர் மோடிக்கு தான் தூக்கம் வரவில்லை என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் விமர்சனம் பத்து ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டிற்கான சிறப்பு திட்டங்கள் எதையாவது பிரதமரால் பட்டியலிட முடியுமா என கேள்வி தமிழ்நாட்டில் அவருக்கு செல்வாக்கு அதிகமாகிவிட்டதால் திமுக தூக்கம் வரல அப்படின்னு பேசியிருக்கிறார் உண்மையில தன்னுடைய ஆட்சி முடிய போகுதுன்னு பிரதமர் மோடிக்கு தான் தூக்கம் வரல அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தோல்வி பயம் அவருடைய முகத்திலையும் கண்ணிலையும் நல்லா தெரியுது நாளை திருச்சியிலிருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருச்சி வண்ணாங்கோவில் கூட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்கிறார் தமிழ்நாட்டில் மக்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியாக வாய்ப்பு கன்னியாகுமரி விளவங்கோடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் அறிவிக்கப்படக்கூடும் என தகவல் திருவாரூர் மாவட்டம் கொரடாச்சேரியில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை திருச்சியில் பரப்புரை கூட்டத்தை முடித்து நேற்று இரவு தஞ்சாவூர் வந்த மு க ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு நூற்று முப்பத்து மூன்று வாக்குறுதிகள் அடங்கிய அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி பெண்களுக்கு மாதம் மூவாயிரம் ரூபாய் ஆண்டுக்கு ஆறு இலவச சிலிண்டர் உள்ளிட்டவற்றை வழங்க மத்திய அரசை வலியுறுத்துவதாக வாக்குறுதி ஏழை குடும்பத்தை சேர்ந்த குடும்ப தலைவர்களுக்கு மாதந்தோறும் உதவித்தொகை வழங்க வேண்டும் என்று அறிவிச்சு அதே போல சமையல் எரிவாயு அந்த விலையும் குறைக்க வேண்டும் மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலைவாய்ப்பு உதவி திட்டத்தினுடைய நாட்களை நூறு நாள் இருந்து நூற்றி ஐம்பது நாளாக அதிகரிக்க வேண்டும் பணி செய்கின்ற ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு நானூத்தி வழங்க வேண்டும் என்று தெரிவிச்சிருக்கிறோம் ராஜகண்ணப்பன் கூடுதலாக கவனித்து வந்த உயர்கல்வித்துறை மீண்டும் அமைச்சராக பதவியேற்ற பின் பொன்முடியிடம் ஒப்படைப்பு அமைச்சர் காந்தி கூடுதலாக கவனித்து வந்த கதர் மற்றும் கிராம தொழில் வாரியம் ராஜகண்ணப்பனுக்கு மீண்டும் ஒதுக்கீடு மக்களாட்சியை காப்பாற்றவும் அரசியல் அமைப்பை நிலைநிறுத்தவும் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்கு மக்களவைத் தேர்தல் மிக முக்கியமானது சரியான நேரத்தில் தலையிட்டு ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றியதற்காக உச்சநீதிமன்றத்திற்கு நன்றி தெரிவிப்பதாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கருத்து பதிவு கோயம்புத்தூர் வேட்பாளராக களம் காணும் அண்ணாமலைக்கு பாஜகவினர் பிரம்மாண்ட உற்சாக வரவேற்பு
முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட திமுகவினர் கோயம்புத்தூரிலேயே தங்கி பிரச்சாரம் செய்தாலும் பாஜக தான் வெல்லும் என அண்ணாமலை பேட்டி திமுக முதலமைச்சரே வந்து கோவையில் நாற்பது நாள் உட்கார்ந்தாலும் சரித்திர மார்ஜின்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்றத்தில் வெற்றி பெறும் நாங்கள் சவால் விடுவோம் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றம் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் கோயம்புத்தூர் தமிழகத்தினுடைய மேப்பில் இல்ல இந்தியாவுடைய மேப்பில் இல்ல இன்டர்நேஷனல் மேப்பில் கோயம்புத்தூரை பதிக்கப் போகின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அதே மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எம்பி தேர்தலுக்காக மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஆறில் தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைப்பதற்காகத்தான் அடிக்கடி வருகிறார் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் கோயம்புத்தூரில் வெற்றி பெறுவோம் என அண்ணாமலை திட்டவட்டம் மக்களை நம்பி மக்களை நம்பி கோயம்புத்தூரிலிருந்து மாற்றம் ஆரம்ப வேண்டும் நம்பி பத்திரிகை நம்பர்கள் பூத கண்ணாடி போட்டு பாரு பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த முறை எதுவும் செலவு பண்ண போறோம் தமிழக வரலாற்றிலே செலவு குறைந்த தேர்தலாக கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்ற தொகுதி தேர்தல் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற சங்கல்பத்தோடு வேட்பாளராக வந்தது பாஜக கூட்டணியில் பாமக போட்டியிடும் பத்து தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு தருமபுரியில் சௌமியா அன்புமணி காஞ்சிபுரத்தில் ஜோதி வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோர் போட்டி தெலங்கானா மாநிலம் ரசூல்புரா அருகே துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த திருடர்கள் துணிச்சலுடன் சண்டையிட்டு கட்டையால் தாக்கி விரட்டிய தாய் மகள் சம்பவத்தின் காட்சிகள் வைரல் பெங்களூரு கெஃபே குண்டுவெடிப்பில் தேடப்படும் இருவர் சம்பவத்திற்கு முன் ஒரு மாதத்திற்கு மேல் சென்னை லாட்ஜில் தங்கியிருந்ததாக என்ஐஏ தகவல் குண்டுவெடிப்பை நிகழ்த்திய பின் சென்னை வழியாக ஆந்திராவுக்கு தப்பிச் சென்று தலைமறைவானதாகவும் தகவல் பெங்களூரு குண்டுவெடிப்பு விசாரணை துப்பு துலக்குவதற்கு வழக்கில் தேடப்படும் ஷாகிப் அணிந்திருந்த தொப்பி உதவியதாக என்ஐஏ தகவல் சென்னையில் உள்ள பிரபல மால் ஒன்றில் தொப்பியை வாங்கியிருப்பது தெரியவந்ததாகவும் தகவல் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநராக பதவியேற்றுக் கொண்டார் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கங்கா பூர்வாலா பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் தேர்தல் முடியும் வரை கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமாரின் திரைப்படங்களுக்கு தடை விதிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக கோரிக்கை சிவமோகா தொகுதியில் மனைவி கீதா சிவராஜ்குமார் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதை சுட்டிக்காட்டி மனு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை மார்ச் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை காவலில் வைத்து விசாரிக்க அமலாக்கத்துறைக்கு அனுமதி டெல்லி நீதிமன்றம் உத்தரவு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கைது செய்யப்பட்டதற்கு எதிராக தேர்தல் ஆணையத்தில் இந்தியா கூட்டணியினர் புகார் எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களை திட்டமிட்டு குறிவைப்பதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு வலியுறுத்தல் போலி மாணவர் சேர்க்கை தகுதியற்ற மாணவர் சேர்க்கை போன்ற புகாரால் இருபது சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளின் அங்கீகாரம் ரத்து பள்ளிகளின் பட்டியலை வெளியிட்ட மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியம்
செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பரனூரில் சுங்கச்சாவடி ஊழியர்கள் தாக்கியதாக கூறி குடும்பத்துடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட வாகன ஓட்டி பாஸ்டேக் மூலம் கட்டணம் செலுத்துவதில் நடந்த குளறுபடியால் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் கைகலப்பில் முடிந்ததாக தகவல் வத்தலகுண்டு அருகே சுமார் இரண்டரை கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான தங்க நகைகள் பறிமுதல் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகளின் வாகன தணிக்கையில் சிக்கியது தமிழகத்தில் இரண்டாவது கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்டது பாஜக விருதுநகரில் ராதிகா சரத்குமார் நாமக்கல்லில் கே பி ராமலிங்கம் வடசென்னையில் பால் கனகராஜ் போட்டி என அறிவிப்பு பாஜக சார்பில் திருவள்ளூரில் பாலகணபதி திருப்பூரில் ஏ பி முருகானந்தம் மதுரையில் ராமசீனிவாசன் போட்டி புதுச்சேரியில் நமச்சிவாயம் போட்டியிடுவதாக அறிவிப்பு விளவங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பாஜக போட்டி வி எஸ் நந்தினி வேட்பாளராக அறிவிப்பு மக்களவைத் தேர்தலில் தேமுதிக போட்டியிடும் ஐந்து தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு மத்திய சென்னையில் பார்த்தசாரதி திருவள்ளூரில் நல்லத்தம்பி விருதுநகரில் விஜயகாந்த் மகன் விஜயபிரபாகர் போட்டி இலங்கை கடற்படையால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டுள்ள தமிழக மீனவர்கள் முப்பத்தி இரண்டு பேரை விடுவிக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் போதிய சட்ட உதவிகளையும் வழங்குமாறு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கடிதம் சென்னை பெங்களூரு அணிகள் மோதிய முதல் ஐ பி எல் போட்டியை கண்டுகளித்த மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் நடிகர்கள் தனுஷ் சதீஷ் பரத் சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பிரபலங்களும் ஐ பி எல் போட்டியை நேரில் கண்டு ரசித்தனர் திருச்சி மாவட்டம் சிறுகனூரில் மக்களவைத் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ராஜ்பவனிலிருந்து பிரச்சாரத்தை துவங்குவதாக கூறிய தனக்கு ஆளுநர் வாழ்த்து தெரிவித்ததாக பேச்சு சென்று ராஜ்பவனில் போய் பதவி பிரபாவனத்தை எடுத்துட்டு ஒரு மரியாதைக்கு ஆளுநர் ஒகே ஒன்று கொடுத்துட்டு பரப்புறப்பா சொன்ன இன்னைக்கு தான் நான் தேர்தல் வேலையை தொடங்குறேன் தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு முத முதலாக ராஜ்பவனில் இருந்து தொடங்குறேன்னு சொன்னேன் அவர் ஒன்று சொன்னார் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் அப்படின்னு சொல்லி இருந்துச்சார் ராஜ்பவனில் இருந்து தொடங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த பயணம் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை வரைக்கும் போக போகுது என்பதற்கு இது ஒரு அடையாளம் திமுகவை போல் மத்திய அரசை எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கேள்வி அதிமுக பாஜக கள்ள கூட்டணி நாடகம் நடத்துகின்றன என்றும் விமர்சனம் இப்படிப்பட்ட எதிர்த்தர சர்வாதிகார பாஜக தமிழ்நாட்டில் இருக்க பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா நம்மள மாதிரி விமர்சனம் செய்கிறாரா எங்காவது கண்டிச்சு அறிக்கை விடுறாரா தனது ஆட்சி முடிய போகிறது என்பதால் பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரவில்லை என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் விமர்சனம் பத்து ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டிற்கான சிறப்பு திட்டங்கள் எதையாவது பிரதமரால் பட்டியலிட முடியுமா என கேள்வி தமிழ்நாட்டில் அவருக்கு செல்வாக்கு அதிகமாகிவிட்டதால் திமுக தூக்கம் வரல அப்படின்னு பேசியிருக்கிறார் உண்மையில தன்னுடைய ஆட்சி முடிய போகுதுன்னு பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரல அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தோல்வி பயம் அவருடைய முகத்திலையும் கண்ணிலையும் நல்லா தெரியுது
நாளை திருச்சியிலிருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருச்சி வண்ணாங்கோவில் கூட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்கிறார் தமிழ்நாட்டில் மக்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியாக வாய்ப்பு கன்னியாகுமரி விளவங்கோடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் அறிவிக்கப்படக்கூடும் என தகவல் திருவாரூர் மாவட்டம் கொரடாச்சேரியில் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை திருச்சியில் பரப்புரை கூட்டத்தை முடித்து நேற்று இரவு தஞ்சாவூர் வந்த மு க ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு நூற்று முப்பத்து மூன்று வாக்குறுதிகள் அடங்கிய அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி பெண்களுக்கு மாதம் மூவாயிரம் ரூபாய் ஆண்டுக்கு ஆறு இலவச சிலிண்டர் உள்ளிட்டவற்றை வழங்க மத்திய அரசை வலியுறுத்துவதாக வாக்குறுதி மாநிலத்தில் இருக்கின்ற ஏழை குடும்பத்தைச் சேர்ந்த குடும்ப தலைவர்களுக்கு மாதந்தோறும் மூவாயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்க வேண்டும் என்று அறிவித்தார் அதேபோல சமையல் எரிவாயு அந்த விலையும் குறைக்க வேண்டும் மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டத்தினுடைய நாட்களை நூறு நாள் இருந்து நூற்றி ஐம்பது நாளாக அதிகரிக்க வேண்டும் பணி செய்கின்ற ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு நானூத்தி ஐம்பது வழங்க வேண்டும் என்று தெரிவித்திருக்கிறோம் ராஜகண்ணப்பன் கூடுதலாக கவனித்து வந்த உயர்கல்வித்துறை மீண்டும் அமைச்சராக பதவியேற்ற பின் பொன்முடியிடம் ஒப்படைப்பு அமைச்சர் காந்தி கூடுதலாக கவனித்து வந்த கதர் மற்றும் கிராம தொழில் வாரியம் ராஜகண்ணப்பனுக்கு மீண்டும் ஒதுக்கீடு மக்களாட்சியை காப்பாற்றவும் அரசியல் அமைப்பை நிலைநிறுத்தவும் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்கு மக்களவைத் தேர்தல் மிக முக்கியமானது சரியான நேரத்தில் தலையிட்டு ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றியதற்காக உச்சநீதிமன்றத்திற்கு நன்றி தெரிவிப்பதாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கருத்து பதிவு கோயம்புத்தூர் வேட்பாளராக களம் காணும் அண்ணாமலைக்கு பாஜகவினர் பிரம்மாண்ட உற்சாக வரவேற்பு முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட திமுகவினர் கோயம்புத்தூரிலேயே தங்கி பிரச்சாரம் செய்தாலும் பாஜக தான் வெல்லும் என அண்ணாமலை பேட்டி திமுக முதலமைச்சரே வந்து கோவையில் நாற்பது நாள் உட்கார்ந்தாலும் சரித்திர மார்ஜின்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்றத்தில் வெற்றி பெறும் நாங்கள் சவால் வேணும் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றம் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் கோயம்புத்தூர் தமிழகத்தினுடைய மேப்பில் இல்ல இந்தியாவுடைய மேப்பில் இல்ல இன்டர்நேஷனல் மேப்பில் கோயம்புத்தூரை பதிக்கப் போகின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அதே மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எம்பி தேர்தலுக்காக மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்து இருபத்தாறில் தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைப்பதற்காகத்தான் அடிக்கடி வருகிறார் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் கோயம்புத்தூரில் வெற்றி பெறுவோம் என அண்ணாமலை திட்டவட்டம் அண்ணாமலை ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் அண்ணாமலை கொடுக்க மாட்டேன் ஒரு ரூபாய் கிடையாது மக்களை நம்பி மக்களை நம்பி கோயம்புத்தூரிலிருந்து மாற்றம் ஆரம்ப வேண்டும் நம்பி பத்திரிகை நண்பர்கள் பூத கண்ணாடி போட்டு பாரு பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த முறை எதுவும் செலவு பண்ண போறோம் தமிழக வரலாற்றிலே செலவு குறைந்த தேர்தலாக கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்ற தொகுதி தேர்தல் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற சங்கல்பத்தோடு வேட்பாளராக வந்தது பாஜக கூட்டணியில் பாமக போட்டியிடும் பத்து தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு தருமபுரியில் சௌமியா அன்புமணி காஞ்சிபுரத்தில் ஜோதி வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோர் போட்டி
தெலங்கானா மாநிலம் ரசூல்புரா அருகே துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த திருடர்கள் துணிச்சலுடன் சண்டையிட்டு கட்டையால் தாக்கி விரட்டிய தாய் மகள் சம்பவத்தின் காட்சிகள் வைரல் பெங்களூரு கெஃபே குண்டுவெடிப்பில் தேடப்படும் இருவர் சம்பவத்திற்கு முன் ஒரு மாதத்திற்கு மேல் சென்னை லாட்ஜில் தங்கியிருந்ததாக என்ஐஏ தகவல் குண்டுவெடிப்பை நிகழ்த்திய பின் சென்னை வழியாக ஆந்திராவுக்கு தப்பிச் சென்று தலைமறைவானதாகவும் தகவல் பெங்களூரு குண்டுவெடிப்பு விசாரணை துப்பு துலக்குவதற்கு வழக்கில் தேடப்படும் ஷாகிப் அணிந்திருந்த தொப்பி உதவியதாக என்ஐஏ தகவல் சென்னையில் உள்ள பிரபல மால் ஒன்றில் தொப்பியை வாங்கியிருப்பது தெரியவந்ததாகவும் தகவல் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநராக பதவியேற்றுக் கொண்டார் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கங்கா பூர்வாலா பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார் தேர்தல் முடியும் வரை கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமாரின் திரைப்படங்களுக்கு தடை விதிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக கோரிக்கை சிவமோகா தொகுதியில் மனைவி கீதா சிவராஜ்குமார் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதை சுட்டிக்காட்டி மனு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை மார்ச் இருபத்தெட்டாம் தேதி வரை காவலில் வைத்து விசாரிக்க அமலாக்கத்துறைக்கு அனுமதி டெல்லி நீதிமன்றம் உத்தரவு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கைது செய்யப்பட்டதற்கு எதிராக தேர்தல் ஆணையத்தில் இந்தியா கூட்டணியினர் புகார் எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களை திட்டமிட்டு குறிவைப்பதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு வலியுறுத்தல் போலி மாணவர் சேர்க்கை தகுதியற்ற மாணவர் சேர்க்கை போன்ற புகாரால் இருபது சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளின் அங்கீகாரம் ரத்து பள்ளிகளின் பட்டியலை வெளியிட்ட மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியம் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பரனூரில் சுங்கச்சாவடி ஊழியர்கள் தாக்கியதாக கூறி குடும்பத்துடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட வாகன ஓட்டி பாஸ்டேக் மூலம் கட்டணம் செலுத்துவதில் நடந்த குளறுபடியால் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் கைகலப்பில் முடிந்ததாக தகவல் வத்தலகுண்டு அருகே சுமார் இரண்டரை கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான தங்க நகைகள் பறிமுதல் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகளின் வாகன தணிக்கையில் சிக்கியது தமிழகத்தில் இரண்டாவது கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்டது பாஜக விருதுநகரில் ராதிகா சரத்குமார் நாமக்கல்லில் கே பி ராமலிங்கம் வடசென்னையில் பால் கனகராஜ் போட்டி என அறிவிப்பு பாஜக சார்பில் திருவள்ளூரில் பாலகணபதி திருப்பூரில் ஏ பி முருகானந்தம் மதுரையில் ராமசீனிவாசன் போட்டி புதுச்சேரியில் நமச்சிவாயம் போட்டியிடுவதாக அறிவிப்பு விளவங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பாஜக போட்டி வி எஸ் நந்தினி வேட்பாளராக அறிவிப்பு மக்களவைத் தேர்தலில் தேமுதிக போட்டியிடும் ஐந்து தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு மத்திய சென்னையில் பார்த்தசாரதி திருவள்ளூரில் நல்லத்தம்பி விருதுநகரில் விஜயகாந்த் மகன் விஜயபிரபாகர் போட்டி இலங்கை கடற்படையால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டுள்ள தமிழக மீனவர்கள் முப்பத்திரண்டு பேரை விடுவிக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் 
போதிய சட்ட உதவிகளையும் வழங்குமாறு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் கடிதம் சென்னை பெங்களூரு அணிகள் மோதிய முதல் ஐ பி எல் போட்டியை கண்டுகளித்த மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் நடிகர்கள் தனுஷ் சதீஷ் பரத் சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பிரபலங்களும் ஐ பி எல் போட்டியை நேரில் கண்டு ரசித்தனர் திருச்சி மாவட்டம் சிறுகனூரில் மக்களவைத் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் ராஜ்பவனிலிருந்து பிரச்சாரத்தை துவங்குவதாக கூறிய தனக்கு ஆளுநர் வாழ்த்து தெரிவித்ததாக பேச்சு அழைப்பு வந்துச்சு அந்த அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு நாங்கள் நேரடியாக சென்று ராஜ்பவனில் போய் பதவி பிரபாவனத்தை எடுத்துட்டு ஒரு மரியாதைக்கு ஆளுநர் ஓகே ஒன்று கொடுத்துட்டு பரப்புறப்ப சொன்னேன் இன்னைக்கு தான் நான் தேர்தல் வேலையை தொடங்குறேன் தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு முதல் முதலாக ராஜ்பவனில் இருந்து தொடங்குறேன்னு சொன்னார் அவர் ஒன்று சொன்னார் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சார் ராஜ்பவனில் இருந்து தொடங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த பயணம் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை வரைக்கும் போக போகுது என்பதற்கு இது ஒரு அடையாளம் திமுகவை போல் மத்திய அரசை எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா என முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் கேள்வி அதிமுக பாஜக கள்ள கூட்டணி நாடகம் நடத்துகின்றன என்றும் விமர்சனம் இப்படிப்பட்ட எதிர்த்தர சர்வாதிகார பாஜக தமிழ்நாட்டில் இருக்க பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா நம்மள மாதிரி விமர்சனம் செய்கிறாரா எங்காவது கண்டிச்சு அறிக்கை விடுறாரா தனது ஆட்சி முடியப் போகிறது என்பதால் பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரவில்லை என முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் விமர்சனம் பத்து ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டிற்கான சிறப்பு திட்டங்கள் எதையாவது பிரதமரால் பட்டியலிட முடியுமா என கேள்வி தமிழ்நாட்டில் அவருக்கு செல்வாக்கு அதிகமாகிவிட்டதால் திமுக தூக்கம் வரல அப்படின்னு பேசியிருக்கிறார் உண்மையில தன்னுடைய ஆட்சி முடியப் போகுதுன்னு பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரல அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தோல்வி பயம் அவருடைய முகத்திலையும் கண்ணிலையும் நல்லா தெரியுது நாளை திருச்சியிலிருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருச்சி வண்ணாங்கோவில் கூட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்கிறார் தமிழ்நாட்டில் மக்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியாக வாய்ப்பு கன்னியாகுமரி விளவங்கோடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் அறிவிக்கப்படக்கூடும் என தகவல் திருவாரூர் மாவட்டம் கொரடாச்சேரியில் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை திருச்சியில் பரப்புரை கூட்டத்தை முடித்து நேற்று இரவு தஞ்சாவூர் வந்த மு க ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு நூற்று முப்பத்து மூன்று வாக்குறுதிகள் அடங்கிய அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி பெண்களுக்கு மாதம் மூவாயிரம் ரூபாய் ஆண்டுக்கு ஆறு இலவச சிலிண்டர் உள்ளிட்டவற்றை வழங்க மத்திய அரசை வலியுறுத்துவதாக வாக்குறுதி ஏழை குடும்பத்தை சேர்ந்த குடும்ப தலைவர்களுக்கு மாதந்தோறும் உதவித்தொகை வழங்க வேண்டும் என்று அறிவித்தது அதே போல சமையல் எரிவாயு அந்த விலையும் குறைக்க வேண்டும் மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டத்தினுடைய நாட்களை நூறு நாள் இருந்து நூற்றி ஐம்பது நாளாக அதிகரிக்க வேண்டும் பணி செய்கின்ற ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு நானூத்தி வழங்க வேண்டும் என்று தெரிவிச்சிருக்கிறோம் ராஜக்கண்ணப்பன் கூடுதலாக கவனித்து வந்த உயர்கல்வித்துறை மீண்டும் அமைச்சராக பதவியேற்ற பின் பொன்முடியிடம் ஒப்படைப்பு 
அமைச்சர் காந்தி கூடுதலாக கவனித்து வந்த கதர் மற்றும் கிராம தொழில் வாரியம் ராஜகண்ணப்பனுக்கு மீண்டும் ஒதுக்கீடு மக்களாட்சியை காப்பாற்றவும் அரசியல் அமைப்பை நிலைநிறுத்தவும் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்கு மக்களவைத் தேர்தல் மிக முக்கியமானது சரியான நேரத்தில் தலையிட்டு ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றியதற்காக உச்சநீதிமன்றத்திற்கு நன்றி தெரிவிப்பதாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கருத்து பதிவு கோயம்புத்தூர் வேட்பாளராக களம் காணும் அண்ணாமலைக்கு பாஜகவினர் பிரம்மாண்ட உற்சாக வரவேற்பு முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட திமுகவினர் கோயம்புத்தூரிலேயே தங்கி பிரச்சாரம் செய்தாலும் பாஜக தான் வெல்லும் என அண்ணாமலை பேட்டி திமுக முதலமைச்சரே வந்து கோவையில் நாற்பது நாள் உட்கார்ந்தாலும் சரித்திர மார்ஜின்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்றத்தில் வெற்றி பெறும் சவால் வேணும் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றம் கோயம்புத்தூரில் இருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் கோயம்புத்தூரில் இருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் கோயம்புத்தூர் தமிழகத்தினுடைய மேப்பில் இல்ல இந்தியாவுடைய மேப்பில் இல்ல இன்டர்நேஷனல் மேப்பில் கோயம்புத்தூரை பதிக்கப் போகின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அதே மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எம்பி தேர்தலுக்காக மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஆறில் தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைப்பதற்காகத்தான் அடிக்கடி வருகிறார் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் கோயம்புத்தூரில் வெற்றி பெறுவோம் என அண்ணாமலை திட்டவட்டம் அண்ணாமலை சொல்றேன் ஒரு ரூபாய் அண்ணாமலை நம்பி மக்களை நம்பி கோயம்புத்தூரில் இருந்து மாற்றம் ஆரம்ப நம்பி பாஜக கூட்டணியில் பாமக போட்டியிடும் பத்து தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு தர்மபுரியில் சௌமியா அன்புமணி காஞ்சிபுரத்தில் ஜோதி வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோர் போட்டி தெலங்கானா மாநிலம் ரசூல்புரா அருகே துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த திருடர்கள் துணிச்சலுடன் சண்டையிட்டு கட்டையால் தாக்கி விரட்டிய தாய் மகள் சம்பவத்தின் காட்சிகள் வைரல் பெங்களூரு கெஃபே குண்டுவெடிப்பில் தேடப்படும் இருவர் சம்பவத்திற்கு முன் ஒரு மாதத்திற்கு மேல் சென்னை லாட்ஜில் தங்கியிருந்ததாக என்ஐஏ தகவல் குண்டுவெடிப்பை நிகழ்த்திய பின் சென்னை வழியாக ஆந்திராவுக்கு தப்பிச் சென்று தலைமறைவானதாகவும் தகவல் பெங்களூரு குண்டுவெடிப்பு விசாரணை துப்பு துலக்குவதற்கு வழக்கில் தேடப்படும் ஷாகிப் அணிந்திருந்த தொப்பி உதவியதாக என்ஐஏ தகவல் சென்னையில் உள்ள பிரபல மால் ஒன்றில் தொப்பியை வாங்கியிருப்பது தெரியவந்ததாகவும் தகவல் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநராக பதவியேற்றுக் கொண்டார் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கங்கா பூர்வாலா பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார் தேர்தல் முடியும் வரை கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமாரின் திரைப்படங்களுக்கு தடை விதிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக கோரிக்கை சிவமோகா தொகுதியில் மனைவி கீதா சிவராஜ்குமார் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதை சுட்டிக்காட்டி மனு
டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை மார்ச் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை காவலில் வைத்து விசாரிக்க அமலாக்கத்துறைக்கு அனுமதி டெல்லி நீதிமன்றம் உத்தரவு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கைது செய்யப்பட்டதற்கு எதிராக தேர்தல் ஆணையத்தில் இந்தியா கூட்டணியினர் புகார் எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களை திட்டமிட்டு குறிவைப்பதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு வலியுறுத்தல் போலி மாணவர் சேர்க்கை தகுதியற்ற மாணவர் சேர்க்கை போன்ற புகாரால் இருபது சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளின் அங்கீகாரம் ரத்து பள்ளிகளின் பட்டியலை வெளியிட்ட மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியம் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பரனூரில் சுங்கச்சாவடி ஊழியர்கள் தாக்கியதாக கூறி குடும்பத்துடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட வாகன ஓட்டி ஃபாஸ்டேக் மூலம் கட்டணம் செலுத்துவதில் நடந்த குளறுபடியால் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் கைகலப்பில் முடிந்ததாக தகவல் வத்தலகுண்டு அருகே சுமார் இரண்டரை கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான தங்க நகைகள் பறிமுதல் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகளின் வாகன தணிக்கையில் சிக்கியது தமிழகத்தில் இரண்டாவது கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்டது பாஜக விருதுநகரில் ராதிகா சரத்குமார் நாமக்கல்லில் கே பி ராமலிங்கம் வடசென்னையில் பால் கனகராஜ் போட்டி என அறிவிப்பு பாஜக சார்பில் திருவள்ளூரில் பாலகணபதி திருப்பூரில் ஏ பி முருகானந்தம் மதுரையில் ராமசீனிவாசன் போட்டி புதுச்சேரியில் நமச்சிவாயம் போட்டியிடுவதாக அறிவிப்பு விளவங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பாஜக போட்டி வி எஸ் நந்தினி வேட்பாளராக அறிவிப்பு மக்களவைத் தேர்தலில் தேமுதிக போட்டியிடும் ஐந்து தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு மத்திய சென்னையில் பார்த்தசாரதி திருவள்ளூரில் நல்லத்தம்பி விருதுநகரில் விஜயகாந்த் மகன் விஜயபிரபாகர் போட்டி இலங்கை கடற்படையால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டுள்ள தமிழக மீனவர்கள் முப்பத்தி இரண்டு பேரை விடுவிக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் போதிய சட்ட உதவிகளையும் வழங்குமாறு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கடிதம் சென்னை பெங்களூரு அணிகள் மோதிய முதல் ஐ பி எல் போட்டியை கண்டுகளித்த மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் நடிகர்கள் தனுஷ் சதீஷ் பரத் சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பிரபலங்களும் ஐ பி எல் போட்டியை நேரில் கண்டு ரசித்தனர் திருச்சி மாவட்டம் சிறுகனூரில் மக்களவை தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ராஜ்பவனில் இருந்து பிரச்சாரத்தை துவங்குவதாக கூறிய தனக்கு ஆளுநர் வாழ்த்து தெரிவித்ததாக பேச்சு நேரடியாக சென்று ராஜ்பவனில் போய் பதவி பிரபாவனத்தை எடுத்துட்டு ஒரு மரியாதைக்கு ஆளுநர் முக்கியமான கொடுத்துட்டு பரப்பரப்பா சொன்னேன் இன்னைக்குதான் நான் தேர்தல் வேலையை தொடங்குறேன் தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு முத முதலா ராஜபொம்மன்ல இருந்து தொடங்குறேன்னு சொன்னார் அவர் ஒன்னு சொன்னார் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாரு ராஜபொம்மன்ல இருந்து தொடங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த பயணம் குடியரசு தலைவர் மாளிகை வரைக்கும் போக போகுது என்பதற்கு இது ஒரு அடையாளம் திமுகவை போல் மத்திய அரசை எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கேள்வி அதிமுக பாஜக கள்ள கூட்டணி நாடகம் நடத்துகின்றன என்றும் விமர்சனம் இப்படிப்பட்ட எதிர்த்த சர்வாதிகார பாஜக தமிழ்நாட்டில் இருக்க பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா நம்மள மாதிரி விமர்சனம் செய்கிறாரா எங்காவது கண்டிச்சு அறிக்கை விடுறாரா
தனது ஆட்சி முடியப் போகிறது என்பதால் பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரவில்லை என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் விமர்சனம் பத்தாண்டுகளில் தமிழ்நாட்டிற்கான சிறப்பு திட்டங்கள் எதையாவது பிரதமரால் பட்டியலிட முடியுமா என கேள்வி தமிழ்நாட்டில் அவருக்கு செல்வாக்கு அதிகமாகிவிட்டதால் திமுக தூக்கம் வரல அப்படின்னு பேசி இருக்கிறார் உண்மையில தன்னுடைய ஆட்சி முடிய போகுதுன்னு பிரதமர் மோடிக்கு தான் தூக்கம் வரல அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தோல்வி பயம் அவருடைய முகத்திலையும் கண்ணிலையும் நல்லா தெரியுது நாளை திருச்சியிலிருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருச்சி வண்ணாங்கோவில் கூட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்கிறார் தமிழ்நாட்டில் மக்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியாக வாய்ப்பு கன்னியாகுமரி விளவங்கோடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் அறிவிக்கப்படக்கூடும் என தகவல் திருவாரூர் மாவட்டம் கொரடாச்சேரியில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை திருச்சியில் பரப்புரை கூட்டத்தை முடித்து நேற்றிரவு தஞ்சாவூர் வந்த மு க ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு நூற்று முப்பத்து மூன்று வாக்குறுதிகள் அடங்கிய அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி பெண்களுக்கு மாதம் மூன்றாயிரம் ரூபாய் ஆண்டுக்கு ஆறு இலவச சிலிண்டர் உள்ளிட்டவற்றை வழங்க மத்திய அரசை வலியுறுத்துவதாக வாக்குறுதி ராஜகண்ணப்பன் கூடுதலாக கவனித்து வந்த உயர்கல்வித்துறை மீண்டும் அமைச்சராக பதவியேற்ற பொன்முடியிடம் ஒப்படைப்பு அமைச்சர் காந்தி கூடுதலாக கவனித்து வந்த கதர் மற்றும் கிராம தொழில் வாரியம் ராஜகண்ணப்பனுக்கு மீண்டும் ஒதுக்கீடு மக்களாட்சியை காப்பாற்றவும் அரசியலமைப்பை நிலைநிறுத்தவும் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்கு மக்களவைத் தேர்தல் மிக முக்கியமானது சரியான நேரத்தில் தலையிட்டு ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றியதற்காக உச்சநீதிமன்றத்திற்கு நன்றி தெரிவிப்பதாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கருத்து பதிவு கோயம்புத்தூர் வேட்பாளராக களம் காணும் அண்ணாமலைக்கு பாஜகவினர் பிரம்மாண்ட உற்சாக வரவேற்பு முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட திமுகவினர் கோயம்புத்தூரிலேயே தங்கி பிரச்சாரம் செய்தாலும் பாஜக தான் வெல்லும் என அண்ணாமலை பேட்டி திமுக முதலமைச்சரே வந்து கோவையில் நாற்பது நாள் உட்கார்ந்தாலும் சரித்திர மார்ஜின்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்றத்தில் வெற்றி பெறும் நாங்கள் சவால் விடுறோம் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றம் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் கோயம்புத்தூர் தமிழகத்தினுடைய மேப்பில் இல்ல இந்தியாவுடைய மேப்பில் இல்ல இன்டர்நேஷனல் மேப்பில் கோயம்புத்தூரை பதிக்கப் போகின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எம்பி தேர்தலுக்காக மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஆறில் தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சியமைப்பதற்காகத்தான் அடிக்கடி வருகிறார் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் கோயம்புத்தூரில் வெற்றி பெறுவோம் என அண்ணாமலை திட்டவட்டான் அண்ணாமலை 
பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த முறை எதுவும் செலவு பண்ண போறது தமிழக வரலாற்றிலே செலவு குறைந்த தேர்தலாக கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்ற தொகுதி தேர்தல் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற சங்கல்பத்தோடு வேட்பாளராக வந்தது பாஜக கூட்டணியில் பாமக போட்டியிடும் பத்து தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு தருமபுரியில் சௌமியா அன்புமணி காஞ்சிபுரத்தில் ஜோதி வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோர் போட்டி தெலங்கானா மாநிலம் ரசூல்புர அருகே துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த திருடர்கள் துணிச்சலுடன் சண்டையிட்டு கட்டையால் தாக்கி விரட்டிய தாய் மகள் சம்பவத்தின் காட்சிகள் வைரல் பெங்களூர் கேஃபே குண்டு வெடிப்பில் தேடப்படும் இருவர் சம்பவத்திற்கு முன் ஒரு மாதத்திற்கு மேல் சென்னை லாட்ஜில் தங்கியிருந்ததாக என்ஐஏ தகவல் குண்டு வெடிப்பை நிகழ்த்திய பின் சென்னை வழியாக ஆந்திராவுக்கு தப்பிச் சென்று தலைமறைவானதாகவும் தகவல் பெங்களூர் குண்டுவெடிப்பு விசாரணை துப்பு துலக்குவதற்கு வழக்கில் தேடப்படும் ஷாஹிப் அணிந்திருந்த தொப்பி உதவியதாக என்ஐஏ தகவல் சென்னையில் உள்ள பிரபல மால் ஒன்றில் தொப்பியை வாங்கியிருப்பது தெரியவந்ததாகவும் தகவல் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநராக பதவியேற்றுக் கொண்டார் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கங்கா பூர்வாலா பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் தேர்தல் முடியும் வரை கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமாரின் திரைப்படங்களுக்கு தடை விதிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக கோரிக்கை சிவ்மோகா தொகுதியில் மனைவி கீதா சிவராஜ்குமார் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதை சுட்டிக்காட்டி மனு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை மார்ச் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை காவலில் வைத்து விசாரிக்க அமலாக்கத்துறைக்கு அனுமதி டெல்லி நீதிமன்றம் உத்தரவு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கைது செய்யப்பட்டதற்கு எதிராக தேர்தல் ஆணையத்தில் இந்தியா கூட்டணியினர் புகார் எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களை திட்டமிட்டு குறிவைப்பதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு வலியுறுத்தல் போலி மாணவர் சேர்க்கை தகுதியற்ற மாணவர் சேர்க்கை போன்ற புகாரால் இருபது சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளின் அங்கீகாரம் ரத்து பள்ளிகளின் பட்டியலை வெளியிட்ட மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியம் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பரனூரில் சுங்கச்சாவடி ஊழியர்கள் தாக்கியதாக கோரி குடும்பத்துடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட வாகன ஓட்டி பாஸ்டேக் மூலம் கட்டணம் செலுத்துவதில் நடந்த குளறுபடியால் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் கைகலப்பில் முடிந்ததாக தகவல் வத்தலகுண்டு அருகே சுமார் இரண்டரை கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான தங்க நகைகள் பறிமுதல் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகளின் வாகன தணிக்கையில் சிக்கியது தமிழகத்தில் இரண்டாவது கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்டது பாஜக விருதுநகரில் ராதிகா சரத்குமார் நாமக்கல்லில் கே பி ராமலிங்கம் வட சென்னையில் பால் கனகராஜ் போட்டி என அறிவிப்பு பாஜக சார்பில் திருவள்ளூரில் பாலகணபதி திருப்பூரில் ஏ பி முருகானந்தம் மதுரையில் ராமசீனிவாசன் போட்டி புதுச்சேரியில் நமச்சிவாயம் போட்டியிடுவதாக அறிவிப்பு விளவங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பாஜக போட்டி வி எஸ் நந்தினி வேட்பாளராக அறிவிப்பு திருச்சி மாவட்டம் சிறுகனூரில் மக்களவைத் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் 
ராஜ்பவனிலிருந்து பிரச்சாரத்தை துவங்குவதாக கூறிய தனக்கு ஆளுநர் வாழ்த்து தெரிவித்ததாக பேச்சு ஒரு மரியாதைக்கு ஆளுநர் சொன்ன தேர்தல் வேலையை தொடங்குறேன் தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு முத முதலா ராஜ்பவன்ல இருந்து தொடங்குறேன்னு சொன்ன அவர் ஒன்னு சொன்னார் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சார் ராஜ்பவன்ல இருந்து தொடங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த பயணம் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை வரைக்கும் போக போகுது என்பதற்கு இது ஒரு அடையாளம் திமுகவை போல் மத்திய அரசை எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா என முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் கேள்வி அதிமுக பாஜக கள்ள கூட்டணி நாடகம் நடத்துகின்றன என்றும் விமர்சனம் இப்படிப்பட்ட எதிர்த்தர சர்வாதிகார பாஜக தமிழ்நாட்டில் இருக்க பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா நம்மள மாதிரி விமர்சனம் செய்கிறாரா எங்காவது கண்டிச்சு அறிக்கை விடுறாரா தனது ஆட்சி முடிய போகிறது என்பதால் பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரவில்லை என முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் விமர்சனம் பத்து ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டிற்கான சிறப்பு திட்டங்கள் எதையாவது பிரதமரால் பட்டியலிட முடியுமா என கேள்வி தமிழ்நாட்டில் அவருக்கு செல்வாக்கு அதிகமாகிவிட்டதால் திமுக தூக்கம் வரல அப்படின்னு பேசி இருக்கிறார் உண்மையில தன்னுடைய ஆட்சி முடிய போகுதுன்னு பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரல அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தோல்வி பயம் அவருடைய முகத்திலையும் கண்ணிலையும் நல்லா தெரியுது நாளை திருச்சியிலிருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருச்சி வண்ணாங்கோவில் கூட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்கிறார் தமிழ்நாட்டில் மக்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியாக வாய்ப்பு கன்னியாகுமரி விளவங்கோடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் அறிவிக்கப்படக்கூடும் என தகவல் திருவாரூர் மாவட்டம் கொரடாச்சேரியில் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை திருச்சியில் பரப்புரை கூட்டத்தை முடித்து நேற்று இரவு தஞ்சாவூர் வந்த மு க ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு நூற்று முப்பத்து மூன்று வாக்குறுதிகள் அடங்கிய அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி பெண்களுக்கு மாதம் மூவாயிரம் ரூபாய் ஆண்டுக்கு ஆறு இலவச சிலிண்டர் உள்ளிட்டவற்றை வழங்க மத்திய அரசை வலியுறுத்துவதாக வாக்குறுதி ஏழை குடும்பத்தை சேர்ந்த குடும்ப தலைவர்களுக்கு மாதந்தோறும் உதவித்தொகை வழங்க வேண்டும் என்று அறிவித்தது அதே போல சமையல் எரிவாயு அந்த விலையும் குறைக்க வேண்டும் மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டத்தினுடைய நாட்களை நூறு நாள் இருந்து நூற்றி ஐம்பது நாளாக அதிகரிக்க வேண்டும் பணி செய்கின்ற ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு நானூத்தி ஐம்பது வழங்க வேண்டும் என்று தெரிவிச்சிருக்கிறோம் ராஜக்கண்ணப்பன் கூடுதலாக கவனித்து வந்த உயர்கல்வித்துறை மீண்டும் அமைச்சராக பதவியேற்ற பின் பொன்முடியிடம் ஒப்படைப்பு அமைச்சர் காந்தி கூடுதலாக கவனித்து வந்த கதர் மற்றும் கிராம தொழில் வாரியம் ராஜக்கண்ணப்பனுக்கு மீண்டும் ஒதுக்கீடு மக்களாட்சியை காப்பாற்றவும் அரசியல் அமைப்பை நிலைநிறுத்தவும் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்கு மக்களவைத் தேர்தல் மிக முக்கியமானது சரியான நேரத்தில் தலையிட்டு ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றியதற்காக உச்சநீதிமன்றத்திற்கு நன்றி தெரிவிப்பதாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கருத்து பதிவு
கோயம்புத்தூர் வேட்பாளராக களம் காணும் அண்ணாமலைக்கு பாஜகவினர் பிரம்மாண்ட உற்சாக வரவேற்பு முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட திமுகவினர் கோயம்புத்தூரிலேயே தங்கி பிரச்சாரம் செய்தாலும் பாஜக தான் வெல்லும் என அண்ணாமலை பேட்டி திமுக முதலமைச்சரே வந்து கோவையில் நாற்பது நாள் உட்கார்ந்தாலும் சரித்திர மார்ஜின்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்றத்தில் வெற்றி பெறும் நாங்கள் சவால் விடுவோம் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றம் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் கோயம்புத்தூர் தமிழகத்தினுடைய மேப்பில் இல்ல இந்தியாவுடைய மேப்பில் இல்ல இன்டர்நேஷனல் மேப்பில் கோயம்புத்தூரை பதிக்கப் போகின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அதே மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எம்பி தேர்தலுக்காக மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்து இருபத்தாறில் தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைப்பதற்காகத்தான் அடிக்கடி வருகிறார் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் கோயம்புத்தூரில் வெற்றி பெறுவோம் என அண்ணாமலை திட்டவட்டம் அண்ணாமலை ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் அண்ணாமலை கொடுக்க மாட்டேன் அடுத்த நாற்பது நாள் பாருங்க ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கிடையாது மக்களை நம்பி மக்களை நம்பி கோயம்புத்தூரிலிருந்து மாற்றம் ஆரம்ப நம்பி பத்திரிகை நண்பர்கள் பூத கண்ணாடி போட்டு பாரு பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த முறை எதுவும் செலவு பண்ண போறோம் தமிழக வரலாற்றிலே செலவு குறைந்த தேர்தலாக கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்ற தொகுதி தேர்தல் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற சங்கல்பத்தோடு வேட்பாளராக வந்தது பாஜக கூட்டணியில் பாமக போட்டியிடும் பத்து தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு தருமபுரியில் சௌமியா அன்புமணி காஞ்சிபுரத்தில் ஜோதி வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோர் போட்டி தெலங்கானா மாநிலம் ரசூல்புரா அருகே துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த திருடர்கள் துணிச்சலுடன் சண்டையிட்டு கட்டையால் தாக்கி விரட்டிய தாய் மகள் சம்பவத்தின் காட்சிகள் வைரல் பெங்களூரு கெஃபே குண்டுவெடிப்பில் தேடப்படும் இருவர் சம்பவத்திற்கு முன் ஒரு மாதத்திற்கு மேல் சென்னை லாட்ஜில் தங்கியிருந்ததாக என்ஐஏ தகவல் குண்டுவெடிப்பை நிகழ்த்திய பின் சென்னை வழியாக ஆந்திராவுக்கு தப்பிச் சென்று தலைமறைவானதாகவும் தகவல் பெங்களூரு குண்டுவெடிப்பு விசாரணை துப்பு துலக்குவதற்கு வழக்கில் தேடப்படும் ஷாகிப் அணிந்திருந்த தொப்பி உதவியதாக என்ஐஏ தகவல் சென்னையில் உள்ள பிரபல மால் ஒன்றில் தொப்பியை வாங்கியிருப்பது தெரியவந்ததாகவும் தகவல் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநராக பதவியேற்றுக் கொண்டார் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கங்கா பூர்வாலா பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார் தேர்தல் முடியும் வரை கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமாரின் திரைப்படங்களுக்கு தடை விதிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக கோரிக்கை சிவமோகா தொகுதியில் மனைவி கீதா சிவராஜ்குமார் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதை சுட்டிக்காட்டி மனு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை மார்ச் இருபத்தெட்டாம் தேதி வரை காவலில் வைத்து விசாரிக்க அமலாக்கத்துறைக்கு அனுமதி டெல்லி நீதிமன்றம் உத்தரவு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கைது செய்யப்பட்டதற்கு எதிராக தேர்தல் ஆணையத்தில் இந்தியா கூட்டணியினர் புகார் எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களை திட்டமிட்டு குறிவைப்பதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு வலியுறுத்தல் போலி மாணவர் சேர்க்கை தகுதியற்ற மாணவர் சேர்க்கை போன்ற புகாரால் இருபது சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளின் அங்கீகாரம் ரத்து 
பள்ளிகளின் பட்டியலை வெளியிட்ட மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியம் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பரனூரில் சுங்கச்சாவடி ஊழியர்கள் தாக்கியதாக கூறி குடும்பத்துடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட வாகன ஓட்டி பாஸ்டேக் மூலம் கட்டணம் செலுத்துவதில் நடந்த குளறுபடியால் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் கைகலப்பில் முடிந்ததாக தகவல் வத்தலகுண்டு அருகே சுமார் இரண்டரை கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான தங்க நகைகள் பறிமுதல் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகளின் வாகன தணிக்கையில் சிக்கியது தமிழகத்தில் இரண்டாவது கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்டது பாஜக விருதுநகரில் ராதிகா சரத்குமார் நாமக்கல்லில் கே பி ராமலிங்கம் வடசென்னையில் பால் கனகராஜ் போட்டி என அறிவிப்பு பாஜக சார்பில் திருவள்ளூரில் பாலகணபதி திருப்பூரில் ஏ பி முருகானந்தம் மதுரையில் ராமசீனிவாசன் போட்டி புதுச்சேரியில் நமச்சிவாயம் போட்டியிடுவதாக அறிவிப்பு விளவங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பாஜக போட்டி பி எஸ் நந்தினி வேட்பாளராக அறிவிப்பு மக்களவைத் தேர்தலில் தேமுதிக போட்டியிடும் ஐந்து தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு மத்திய சென்னையில் பார்த்தசாரதி திருவள்ளூரில் நல்லத்தம்பி விருதுநகரில் விஜயகாந்த் மகன் விஜயபிரபாகர் போட்டி இலங்கை கடற்படையால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டுள்ள தமிழக மீனவர்கள் முப்பத்தி இரண்டு பேரை விடுவிக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் போதிய சட்ட உதவிகளையும் வழங்குமாறு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கடிதம் சென்னை பெங்களூரு அணிகள் மோதிய முதல் ஐ பி எல் போட்டியை கண்டுகளித்த மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் நடிகர்கள் தனுஷ் சதீஷ் பரத் சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பிரபலங்களும் ஐ பி எல் போட்டியை நேரில் கண்டு ரசித்தனர் திருச்சி மாவட்டம் சிறுகனூரில் மக்களவை தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ராஜ்பவனிலிருந்து பிரச்சாரத்தை துவங்குவதாக கூறிய தனக்கு ஆளுநர் வாழ்த்து தெரிவித்ததாக பேச்சு ஒரு மரியாதைக்கு திமுகவை போல் மத்திய அரசை எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கேள்வி அதிமுக பாஜக கள்ள கூட்டணி நாடகம் நடத்துகின்றன என்றும் விமர்சனம் இப்படிப்பட்ட எதிர்த்தர சர்வாதிகார பாஜக தமிழ்நாட்டில் இருக்க பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா நம்மள மாதிரி விமர்சனம் செய்கிறாரா எங்காவது கண்டிச்சு அறிக்கை விடுறாரா தனது ஆட்சி முடியப் போகிறது என்பதால் பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரவில்லை என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் விமர்சனம் பத்தாண்டுகளில் தமிழ்நாட்டிற்கான சிறப்பு திட்டங்கள் எதையாவது பிரதமரால் பட்டியலிட முடியுமா என கேள்வி தமிழ்நாட்டில் அவருக்கு செல்வாக்கு அதிகமாகிவிட்டதால் திமுக தூக்கம் வரல அப்படின்னு பேசி இருக்கிறார் உண்மையில தன்னுடைய ஆட்சி முடிய போகுதுன்னு பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரல 
அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தோல்வி பயம் அவருடைய முகத்திலையும் கண்ணிலையும் நல்லா தெரியுது நாளை திருச்சியிலிருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருச்சி வண்ணாங்கோவில் கூட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்கிறார் தமிழ்நாட்டில் மக்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியாக வாய்ப்பு கன்னியாகுமரி விளவங்கோடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் அறிவிக்கப்படக்கூடும் என தகவல் திருவாரூர் மாவட்டம் கொரடாச்சேரியில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை திருச்சியில் பரப்புரை கூட்டத்தை முடித்து நேற்றிரவு தஞ்சாவூர் வந்த மு க ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு நூற்று முப்பத்து மூன்று வாக்குறுதிகள் அடங்கிய அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி பெண்களுக்கு மாதம் மூன்றாயிரம் ரூபாய் ஆண்டுக்கு ஆறு இலவச சிலிண்டர் உள்ளிட்டவற்றை வழங்க மத்திய அரசை வலியுறுத்துவதாக வாக்குறுதி மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலாய்ப்பு உதவி திட்டத்தினுடைய நாட்களை நூறு நாள் இருந்து நூற்றி ஐம்பத்தி நாளாக அதிகரிக்க வேண்டும் பணி செய்கின்ற ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு நானூத்தி ஐம்பது வழங்க வேண்டும் என்று தெரிவிச்சிருக்கிறோம் ராஜ கண்ணப்பன் கூடுதலாக கவனித்து வந்த உயர்கல்வித்துறை மீண்டும் அமைச்சராக பதவியேற்ற பொன்முடியிடம் ஒப்படைப்பு அமைச்சர் காந்தி கூடுதலாக கவனித்து வந்த கதர் மற்றும் கிராம தொழில் வாரியம் ராஜ கண்ணப்பனுக்கு மீண்டும் ஒதுக்கீடு மக்களாட்சியை காப்பாற்றவும் அரசியலமைப்பை நிலைநிறுத்தவும் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்கு மக்களவைத் தேர்தல் மிக முக்கியமானது சரியான நேரத்தில் தலையிட்டு ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றியதற்காக உச்சநீதிமன்றத்திற்கு நன்றி தெரிவிப்பதாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கருத்து பதிவு கோயம்புத்தூர் வேட்பாளராக களம் காணும் அண்ணாமலைக்கு பாஜகவினர் பிரம்மாண்ட உற்சாக வரவேற்பு முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட திமுகவினர் கோயம்புத்தூரிலேயே தங்கி பிரச்சாரம் செய்தாலும் பாஜக தான் வெல்லும் என அண்ணாமலை பேட்டி திமுக முதலமைச்சரே வந்து கோவையில் நாற்பது நாள் உட்கார்ந்தாலும் சரித்திர மார்ஜின்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்றத்தில் வெற்றி பெறும் நாங்கள் சவால் விடுறோம் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றம் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் கோயம்புத்தூர் தமிழகத்தினுடைய மேப்பில் இல்ல இந்தியாவுடைய மேப்பில் இல்ல இன்டர்நேஷனல் மேப்பில் கோயம்புத்தூரை பதிக்கப் போகின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எம்பி தேர்தலுக்காக மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஆறில் தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைப்பதற்காகத்தான் அடிக்கடி வருகிறார் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் கோயம்புத்தூரில் வெற்றி பெறுவோம் என அண்ணாமலை திட்டவட்டம் வரலாற்றிலேந்தாராளுமன்றத்தொகுதிதோடு பாஜக கூட்டணியில் பாமக போட்டியிடும் பத்து தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு தருமபுரியில் சௌமியா அன்புமணி காஞ்சிபுரத்தில் ஜோதி வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோர் போட்டி
தெலங்கானா மாநிலம் ரசூல்புரா அருகே துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த திருடர்கள் துணிச்சலுடன் சண்டையிட்டு கட்டையால் தாக்கி விரட்டிய தாய் மகள் சம்பவத்தின் காட்சிகள் வைரல் பெங்களூர் கேஃபே குண்டு வெடிப்பில் தேடப்படும் இருவர் சம்பவத்திற்கு முன் ஒரு மாதத்திற்கு மேல் சென்னை லாட்ஜில் தங்கியிருந்ததாக என்ஐஏ தகவல் குண்டு வெடிப்பை நிகழ்த்திய பின் சென்னை வழியாக ஆந்திராவுக்கு தப்பிச் சென்று தலைமறைவானதாகவும் தகவல் பெங்களூர் குண்டுவெடிப்பு விசாரணை துப்பு துலக்குவதற்கு வழக்கில் தேடப்படும் ஷாஹிப் அணிந்திருந்த தொப்பி உதவியதாக என்ஐஏ தகவல் சென்னையில் உள்ள பிரபல மால் ஒன்றில் தொப்பியை வாங்கியிருப்பது தெரியவந்ததாகவும் தகவல் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநராக பதவியேற்றுக் கொண்டார் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கங்கா போர்வாலா பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் தேர்தல் முடியும் வரை கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமாரின் திரைப்படங்களுக்கு தடை விதிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக கோரிக்கை சிம்மோக தொகுதியில் மனைவி கீதா சிவராஜ்குமார் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதை சுட்டிக்காட்டி மனு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை மார்ச் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை காவலில் வைத்து விசாரிக்க அமலாக்கத்துறைக்கு அனுமதி டெல்லி நீதிமன்றம் உத்தரவு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கைது செய்யப்பட்டதற்கு எதிராக தேர்தல் ஆணையத்தில் இந்தியா கூட்டணியினர் புகார் எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களை திட்டமிட்டு குறிவைப்பதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு வலியுறுத்தல் போலி மாணவர் சேர்க்கை தகுதியற்ற மாணவர் சேர்க்கை போன்ற புகாரால் இருபது சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளின் அங்கீகாரம் ரத்து பள்ளிகளின் பட்டியலை வெளியிட்ட மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியம் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பரனூரில் சுங்கச்சாவடி ஊழியர்கள் தாக்கியதாக கூறி குடும்பத்துடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட வாகனம் ஓட்டி பாஸ்டேக் மூலம் கட்டணம் செலுத்துவதில் நடந்த குளறுபடியால் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் கைகலப்பில் முடிந்ததாக தகவல் வத்தலகுண்டு அருகே சுமார் இரண்டரை கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான தங்க நகைகள் பறிமுதல் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகளின் வாகன தணிக்கையில் சிக்கியது தமிழகத்தில் இரண்டாவது கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்டது பாஜக விருதுநகரில் ராதிகா சரத்குமார் நாமக்கல்லில் கே பி ராமலிங்கம் வட சென்னையில் பால் கனகராஜ் போட்டி என அறிவிப்பு பாஜக சார்பில் திருவள்ளூரில் பாலகணபதி திருப்பூரில் ஏ பி முருகானந்தம் மதுரையில் ராமசீனிவாசன் போட்டி புதுச்சேரியில் நமச்சிவாயம் போட்டியிடுவதாக அறிவிப்பு விளவங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பாஜக போட்டி வி எஸ் நந்தினி வேட்பாளராக அறிவிப்பு திருச்சி மாவட்டம் சிறுகனூரில் மக்களவை தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ராஜ்பவனிலிருந்து பிரச்சாரத்தை துவங்குவதாக கூறிய தனக்கு ஆளுநர் வாழ்த்து தெரிவித்ததாக பேச்சு அழைப்பு வந்துச்சு அந்த அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு நாங்கள் நேரடியாக சென்று ராஜ்பவனில் போய் பதவி பிரபாவனத்தை எடுத்துட்டு ஒரு மரியாதைக்கு ஆளுநர் ஒகே ஒன்று கொடுத்துட்டு பரப்புறப்பா சொன்னேன் இன்னைக்கு தான் நான் தேர்தல் வேலையை தொடங்குறேன் தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு முத முதலாக ராஜபம்மன்லேருந்து தொடங்குறேன்னு சொன்னேன் 
அவர் ஒன்று சொன்னார் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சார் ராஜபவனில் இருந்து தொடங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த பயணம் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை வரைக்கும் போக போகுது என்பதற்கு இது ஒரு அடையாளம் திமுகவை போல் மத்திய அரசை எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கேள்வி அதிமுக பாஜக கள்ளக் கூட்டணி நாடகம் நடத்துகின்றன என்றும் விமர்சனம் இப்படிப்பட்ட எதிர்த்தர சர்வாதிகார பாஜக தமிழ்நாட்டில் இருக்க பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா நம்மள மாதிரி விமர்சனம் செய்கிறாரா எங்காவது கண்டிச்சு அறிக்கை விடுறாரா தனது ஆட்சி முடிய போகிறது என்பதால் பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரவில்லை என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் விமர்சனம் பத்து ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டிற்கான சிறப்பு திட்டங்கள் எதையாவது பிரதமரால் பட்டியலிட முடியுமா என கேள்வி தமிழ்நாட்டில் அவருக்கு செல்வாக்கு அதிகமாகிவிட்டதால் திமுகவினருக்கு தூக்கம் வரல அப்படின்னு பேசியிருக்கிறார் உண்மையில தன்னுடைய ஆட்சி முடிய போகுதுன்னு பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரல அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தோல்வி பயம் அவருடைய முகத்திலையும் கண்ணிலையும் நல்லா தெரியுது நாளை திருச்சியிலிருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருச்சி வண்ணாங்கோவில் கூட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்கிறார் தமிழ்நாட்டில் மக்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியாக வாய்ப்பு கன்னியாகுமரி விளவங்கோடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் அறிவிக்கப்படக்கூடும் என தகவல் திருவாரூர் மாவட்டம் கொரடாச்சேரியில் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை திருச்சியில் பரப்புரை கூட்டத்தை முடித்து நேற்று இரவு தஞ்சாவூர் வந்த மு க ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு நூற்று முப்பத்து மூன்று வாக்குறுதிகள் அடங்கிய அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி பெண்களுக்கு மாதம் மூவாயிரம் ரூபாய் ஆண்டுக்கு ஆறு இலவச சிலிண்டர் உள்ளிட்டவற்றை வழங்க மத்திய அரசை வலியுறுத்துவதாக வாக்குறுதி மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலாயு உதவி திட்டத்தினுடைய நாட்களை நூறு நாள் இருந்து நூற்றி ஐம்பது நாளாக அதிகரிக்க வேண்டும் பணி செய்கின்ற ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு நானூத்தி ஐம்பது வழங்க வேண்டும் என்று தெரிவிச்சிருக்கிறோம் ராஜகண்ணப்பன் கூடுதலாக கவனித்து வந்த உயர்கல்வித்துறை மீண்டும் அமைச்சராக பதவியேற்ற பின் பொன்முடியிடம் ஒப்படைப்பு அமைச்சர் காந்தி கூடுதலாக கவனித்து வந்த கதர் மற்றும் கிராம தொழில் வாரியம் ராஜகண்ணப்பனுக்கு மீண்டும் ஒதுக்கீடு மக்களாட்சியை காப்பாற்றவும் அரசியல் அமைப்பை நிலைநிறுத்தவும் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்கு மக்களவைத் தேர்தல் மிக முக்கியமானது சரியான நேரத்தில் தலையிட்டு ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றியதற்காக உச்சநீதிமன்றத்திற்கு நன்றி தெரிவிப்பதாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கருத்து பதிவு கோயம்புத்தூர் வேட்பாளராக களம் காணும் அண்ணாமலைக்கு பாஜகவினர் பிரம்மாண்ட உற்சாக வரவேற்பு முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட திமுகவினர் கோயம்புத்தூரிலேயே தங்கி பிரச்சாரம் செய்தாலும் பாஜக தான் வெல்லும் என அண்ணாமலை பேட்டி திமுக முதலமைச்சரே வந்து கோவையில் நாற்பது நாள் உட்கார்ந்தாலும் சரித்திர மார்ஜின்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்றத்தில் வெற்றி பெறும் சவால் வேணும் 
தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றம் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் கோயம்புத்தூர் தமிழகத்தினுடைய மேப்பில் இல்ல இந்தியாவினுடைய மேப்பில் இல்ல இன்டர்நேஷனல் மேப்பில் கோயம்புத்தூரை பதிக்கப் போகின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அதே மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எம்பி தேர்தலுக்காக மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஆறில் தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைப்பதற்காகத்தான் அடிக்கடி வருகிறார் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் கோயம்புத்தூரில் வெற்றி பெறுவோம் என அண்ணாமலை திட்டவட்டம் அண்ணாமலை சொல்றேன் கோயம்புத்தூரிலிருந்து மாற்றம் ஆரம்ப நம்பி பத்திரிகை நண்பர்கள் பூத கண்ணாடி போட்டு பாரு பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த முறை எதுவும் செலவு பண்ண போறோம் தமிழக வரலாற்றிலே செலவு குறைந்த தேர்தலாக கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்ற தொகுதி தேர்தல் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற சங்கல்பத்தோடு வேட்பாளரா வந்து பாஜக கூட்டணியில் பாமக போட்டியிடும் பத்து தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு தருமபுரியில் சௌமியா அன்புமணி காஞ்சிபுரத்தில் ஜோதி வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோர் போட்டி தெலங்கானா மாநிலம் ரசூல்புரா அருகே துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த திருடர்கள் துணிச்சலுடன் சண்டையிட்டு கட்டையால் தாக்கி விரட்டிய தாய் மகள் சம்பவத்தின் காட்சிகள் வைரல் பெங்களூரு கெஃபே குண்டுவெடிப்பில் தேடப்படும் இருவர் சம்பவத்திற்கு முன் ஒரு மாதத்திற்கு மேல் சென்னை லாட்ஜில் தங்கியிருந்ததாக என்ஐஏ தகவல் குண்டுவெடிப்பை நிகழ்த்திய பின் சென்னை வழியாக ஆந்திராவுக்கு தப்பிச் சென்று தலைமறைவானதாகவும் தகவல் பெங்களூரு குண்டுவெடிப்பு விசாரணை துப்பு துலக்குவதற்கு வழக்கில் தேடப்படும் ஷாகிப் அணிந்திருந்த தொப்பி உதவியதாக என்ஐஏ தகவல் சென்னையில் உள்ள பிரபல மால் ஒன்றில் தொப்பியை வாங்கியிருப்பது தெரியவந்ததாகவும் தகவல் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநராக பதவியேற்றுக் கொண்டார் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கங்கா பூர்வாலா பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார் தேர்தல் முடியும் வரை கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமாரின் திரைப்படங்களுக்கு தடை விதிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக கோரிக்கை சிவமோகா தொகுதியில் மனைவி கீதா சிவராஜ்குமார் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதை சுட்டிக்காட்டி மனு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை மார்ச் இருபத்தெட்டாம் தேதி வரை காவலில் வைத்து விசாரிக்க அமலாக்கத்துறைக்கு அனுமதி டெல்லி நீதிமன்றம் உத்தரவு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கைது செய்யப்பட்டதற்கு எதிராக தேர்தல் ஆணையத்தில் இந்தியா கூட்டணியினர் புகார் எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களை திட்டமிட்டு குறிவைப்பதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு வலியுறுத்தல் போலி மாணவர் சேர்க்கை தகுதியற்ற மாணவர் சேர்க்கை போன்ற புகாரால் இருபது சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளின் அங்கீகாரம் ரத்து பள்ளிகளின் பட்டியலை வெளியிட்ட மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியம் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பரனூரில் சுங்கச்சாவடி ஊழியர்கள் தாக்கியதாக கூறி குடும்பத்துடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட வாகன ஓட்டி பாஸ்டேக் மூலம் கட்டணம் செலுத்துவதில் நடந்த குளறுபடியால் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் கைகலப்பில் முடிந்ததாக தகவல் கட்டணம் 
வத்தலகுண்டு அருகே சுமார் இரண்டரை கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான தங்க நகைகள் பறிமுதல் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகளின் வாகன தணிக்கையில் சிக்கியது தமிழகத்தில் இரண்டாவது கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்டது பாஜக விருதுநகரில் ராதிகா சரத்குமார் நாமக்கல்லில் கே பி ராமலிங்கம் வடசென்னையில் பால் கனகராஜ் போட்டி என அறிவிப்பு பாஜக சார்பில் திருவள்ளூரில் பாலகணபதி திருப்பூரில் ஏ பி முருகானந்தம் மதுரையில் ராமசீனிவாசன் போட்டி புதுச்சேரியில் நமச்சிவாயம் போட்டியிடுவதாக அறிவிப்பு விளவங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பாஜக போட்டி வி எஸ் நந்தினி வேட்பாளராக அறிவிப்பு மக்களவைத் தேர்தலில் தேமுதிக போட்டியிடும் ஐந்து தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு மத்திய சென்னையில் பார்த்தசாரதி திருவள்ளூரில் நல்லத்தம்பி விருதுநகரில் விஜயகாந்த் மகன் விஜயபிரபாகர் போட்டி இலங்கை கடற்படையால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டுள்ள தமிழக மீனவர்கள் முப்பத்தி பேரை விடுவிக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் போதிய சட்ட உதவிகளையும் வழங்குமாறு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் கடிதம் சென்னை பெங்களூரு அணிகள் மோதிய முதல் ஐ பி எல் போட்டியை கண்டுகளித்த மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் நடிகர்கள் தனுஷ் சதீஷ் பரத் சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பிரபலங்களும் ஐ பி எல் போட்டியை நேரில் கண்டு ரசித்தனர் திருச்சி மாவட்டம் சிறுகனூரில் மக்களவைத் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ராஜ்பவனில் இருந்து பிரச்சாரத்தை துவங்குவதாக கூறிய தனக்கு ஆளுநர் வாழ்த்து தெரிவித்ததாக பேச்சு நேரடியாக சென்று ராஜ்பவனில் போய் பதவி பவனத்தை எடுத்துட்டு ஒரு மரியாதைக்கு ஆளுநர் கொடுத்துட்டு பரப்புறப்ப சொன்னேன் இன்னைக்குதான் நான் தேர்தல் வேலையை தொடங்குறேன் தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு முத முதலா ராஜ்பவன்ல இருந்து தொடங்குறேன்னு சொன்னேன் அவர் ஒன்னு சொன்னார் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாரு ராஜ்பவன்ல இருந்து தொடங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த பயணம் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை வரைக்கும் போக போகுது என்பதற்கு இது ஒரு அடையாளம் திமுகவை போல் மத்திய அரசை எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கேள்வி அதிமுக பாஜக கள்ள கூட்டணி நாடகம் நடத்துகின்றன என்றும் விமர்சனம் இப்படிப்பட்ட எதிர்த்த சர்வாதிகார பாஜக தமிழ்நாட்டில் இருக்க பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா நம்மள மாதிரி விமர்சனம் செய்கிறாரா எங்காவது கண்டிச்சு அறிக்கை விடுறாரா தனது ஆட்சி முடியப் போகிறது என்பதால் பிரதமர் மோடிக்கு தான் தூக்கம் வரவில்லை என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் விமர்சனம் பத்தாண்டுகளில் தமிழ்நாட்டிற்கான சிறப்பு திட்டங்கள் எதையாவது பிரதமரால் பட்டியலிட முடியுமா என கேள்வி தமிழ்நாட்டில் அவருக்கு செல்வாக்கு அதிகமாகிவிட்டதால் திமுக தூக்கம் வரல அப்படின்னு பேசி இருக்கிறார் உண்மையில தன்னுடைய ஆட்சி முடிய போகுதுன்னு பிரதமர் மோடிக்கு தான் தூக்கம் வரல அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தோல்வி பயம் அவருடைய முகத்திலையும் கண்ணிலையும் நல்லா தெரியுது நாளை திருச்சியிலிருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருச்சி வண்ணாங்கோவில் கூட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்கிறார் தமிழ்நாட்டில் மக்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியாக வாய்ப்பு 
கன்னியாகுமரி விளவங்கோடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் அறிவிக்கப்படக்கூடும் என தகவல் திருவாரூர் மாவட்டம் கொரடாச்சேரியில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை திருச்சியில் பரப்புரை கூட்டத்தை முடித்து நேற்றிரவு தஞ்சாவூர் வந்த மு க ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு நூற்று முப்பத்து மூன்று வாக்குறுதிகள் அடங்கிய அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி பெண்களுக்கு மாதம் மூன்றாயிரம் ரூபாய் ஆண்டுக்கு ஆறு இலவச சிலிண்டர் உள்ளிட்டவற்றை வழங்க மத்திய அரசை வலியுறுத்துவதாக வாக்குறுதி ராஜ கண்ணப்பன் கூடுதலாக கவனித்து வந்த உயர்கல்வித்துறை மீண்டும் அமைச்சராக பதவியேற்ற பொன்முடியிடம் ஒப்படைப்பு அமைச்சர் காந்தி கூடுதலாக கவனித்து வந்த கதர் மற்றும் கிராம தொழில் வாரியம் ராஜகண்ணப்பனுக்கு மீண்டும் ஒதுக்கீடு மக்களாட்சியை காப்பாற்றவும் அரசியலமைப்பை நிலைநிறுத்தவும் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்கு மக்களவைத் தேர்தல் மிக முக்கியமானது சரியான நேரத்தில் தலையிட்டு ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றியதற்காக உச்சநீதிமன்றத்திற்கு நன்றி தெரிவிப்பதாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கருத்து பதிவு கோயம்புத்தூர் வேட்பாளராக களம் காணும் அண்ணாமலைக்கு பாஜகவினர் பிரம்மாண்ட உற்சாக வரவேற்பு முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட திமுகவினர் கோயம்புத்தூரிலேயே தங்கி பிரச்சாரம் செய்தாலும் பாஜக தான் வெல்லும் என அண்ணாமலை பேட்டி திமுக முதலமைச்சரே வந்து கோவையில் நாற்பது நாள் உட்கார்ந்தாலும் தரித்திர மார்ஜின் பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்றத்தில் வெற்றி பெறும் நாங்கள் சவால் விடுறோம் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றம் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் கோயம்புத்தூர் தமிழகத்தினுடைய மேப்பில் இல்ல இந்தியாவுடைய மேப்பில் இல்ல இன்டர்நேஷனல் மேப்பில் கோயம்புத்தூரை பதிக்க போகின்றோம் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எம்பி தேர்தலுக்காக மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சியமைப்பதற்காகத்தான் அடிக்கடி வருகிறார் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் கோயம்புத்தூரில் வெற்றி பெறுவோம் என அண்ணாமலை திட்டவட்டம் வரலாற்றிலேந்தாளுமன்றோடு பாஜக கூட்டணியில் பாமக போட்டியிடும் பத்து தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு தருமபுரியில் சௌமியா அன்புமணி காஞ்சிபுரத்தில் ஜோதி வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோர் போட்டி தெலங்கானா மாநிலம் ரசூல்புரா அருகே துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த திருடர்கள் துணிச்சலுடன் சண்டையிட்டு கட்டையால் தாக்கி விரட்டிய தாய் மகள் சம்பவத்தின் காட்சிகள் வைரல்
பெங்களூர் கேஃபே குண்டு வெடிப்பில் தேடப்படும் இருவர் சம்பவத்திற்கு முன் ஒரு மாதத்திற்கு மேல் சென்னை லாட்ஜில் தங்கியிருந்ததாக என்ஐஏ தகவல் குண்டு வெடிப்பை நிகழ்த்திய பின் சென்னை வழியாக ஆந்திராவுக்கு தப்பிச் சென்று தலைமறைவானதாகவும் தகவல் பெங்களூர் குண்டுவெடிப்பு விசாரணை துப்பு துலக்குவதற்கு வழக்கில் தேடப்படும் ஷாஹிப் அணிந்திருந்த தொப்பி உதவியதாக என்ஐஏ தகவல் சென்னையில் உள்ள பிரபல மால் ஒன்றில் தொப்பியை வாங்கியிருப்பது தெரியவந்ததாகவும் தகவல் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநராக பதவியேற்றுக் கொண்டார் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கங்கா பூர்வாலா பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் தேர்தல் முடியும் வரை கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமாரின் திரைப்படங்களுக்கு தடை விதிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக கோரிக்கை சிவ்மோகா தொகுதியில் மனைவி கீதா சிவராஜ்குமார் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதை சுட்டிக்காட்டி மனு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை மார்ச் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை காவலில் வைத்து விசாரிக்க அமலாக்கத்துறைக்கு அனுமதி டெல்லி நீதிமன்றம் உத்தரவு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கைது செய்யப்பட்டதற்கு எதிராக தேர்தல் ஆணையத்தில் இந்தியா கூட்டணியினர் புகார் எதிர்க்கட்சி தலைவர்களை திட்டமிட்டு குறிவைப்பதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு வலியுறுத்தல் போலி மாணவர் சேர்க்கை தகுதியற்ற மாணவர் சேர்க்கை போன்ற புகாரால் இருபது சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளின் அங்கீகாரம் ரத்து பள்ளிகளின் பட்டியலை வெளியிட்ட மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியம் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பரனூரில் சுங்கச்சாவடி ஊழியர்கள் தாக்கியதாக கோரி குடும்பத்துடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட வாகன ஓட்டி ஃபாஸ்டேக் மூலம் கட்டணம் செலுத்துவதில் நடந்த குளறுபடியால் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் கைகலப்பில் முடிந்ததாக தகவல் வத்தலகுண்டு அருகே சுமார் இரண்டரை கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான தங்க நகைகள் பறிமுதல் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகளின் வாகன தணிக்கையில் சிக்கியது தமிழகத்தில் இரண்டாவது கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்டது பாஜக விருதுநகரில் ராதிகா சரத்குமார் நாமக்கல்லில் கே பி ராமலிங்கம் வட சென்னையில் பால் கனகராஜ் போட்டி என அறிவிப்பு பாஜக சார்பில் திருவள்ளூரில் பாலகணபதி திருப்பூரில் ஏ பி முருகானந்தம் மதுரையில் ராம சீனிவாசன் போட்டி புதுச்சேரியில் நமச்சிவாயம் போட்டியிடுவதாக அறிவிப்பு விளவங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பாஜக போட்டி வி எஸ் நந்தினி வேட்பாளராக அறிவிப்பு திருச்சி மாவட்டம் சிறுகனூரில் மக்களவை தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ராஜ்பவனிலிருந்து பிரச்சாரத்தை துவங்குவதாக கூறிய தனக்கு ஆளுநர் வாழ்த்து தெரிவித்ததாக பேச்சு நேரடியாக சென்று ராஜ்பவனில் போய் பதவி பிரபாவனத்தை எடுத்துட்டு ஒரு மரியாதைக்கு ஆளுநர் மாளிகைக்கும் போக போது திமுகவை போல் மத்திய அரசை எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கேள்வி அதிமுக பாஜக கள்ளக் கூட்டணி நாடகம் நடத்துகின்றன என்றும் விமர்சனம்
இப்படிப்பட்ட எதிர்த்தர சர்வாதிகார பாஜக தமிழ்நாட்டில் இருக்க பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா நம்மள மாதிரி விமர்சனம் செய்கிறாரா எங்காவது கண்டிச்சு அறிக்கை விடுறாரா தனது ஆட்சி முடிய போகிறது என்பதால் பிரதமர் மோடிக்கு தான் தூக்கம் வரவில்லை என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் விமர்சனம் பத்து ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டிற்கான சிறப்பு திட்டங்கள் எதையாவது பிரதமரால் பட்டியலிட முடியுமா என கேள்வி தமிழ்நாட்டில் அவருக்கு செல்வாக்கு அதிகமாகிவிட்டதால் திமுக தூக்கம் வரல அப்படின்னு பேசி இருக்கிறார்கள் உண்மையில தன்னுடைய ஆட்சி முடிய போகுதுன்னு பிரதமர் மோடிக்கு தான் தூக்கம் வரல அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தோல்வி பயம் அவருடைய முகத்திலையும் கண்ணிலையும் நல்லா தெரியுது நாளை திருச்சியிலிருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருச்சி வண்ணாங்கோவில் கூட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்கிறார் தமிழ்நாட்டில் மக்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியாக வாய்ப்பு கன்னியாகுமரி விளவங்கோடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் அறிவிக்கப்படக்கூடும் என தகவல் திருவாரூர் மாவட்டம் கொரடாச்சேரியில் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை திருச்சியில் பரப்புரை கூட்டத்தை முடித்து நேற்று இரவு தஞ்சாவூர் வந்த மு க ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு நூற்று முப்பத்து மூன்று வாக்குறுதிகள் அடங்கிய அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி பெண்களுக்கு மாதம் மூவாயிரம் ரூபாய் ஆண்டுக்கு ஆறு இலவச சிலிண்டர் உள்ளிட்டவற்றை வழங்க மத்திய அரசை வலியுறுத்துவதாக வாக்குறுதி ஏழை குடும்பத்தை சேர்ந்த குடும்ப தலைவர்களுக்கு மாதந்தோறும் உதவித்தொகை வழங்க வேண்டும் என்று அறிவித்தது அதே போல சமையல் எரிவாயு அந்த விலையும் குறைக்க வேண்டும் மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டத்தினுடைய நாட்களை நூறு நாள் இருந்து நூற்றி ஐம்பது நாளாக அதிகரிக்க வேண்டும் பணி செய்கின்ற ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு நானூத்தி ஐம்பது வழங்க வேண்டும் என்று தெரிவிச்சிருக்கிறோம் ராஜகண்ணப்பன் கூடுதலாக கவனித்து வந்த உயர்கல்வித்துறை மீண்டும் அமைச்சராக பதவியேற்ற பின் பொன்முடியிடம் ஒப்படைப்பு அமைச்சர் காந்தி கூடுதலாக கவனித்து வந்த கதர் மற்றும் கிராம தொழில் வாரியம் ராஜகண்ணப்பனுக்கு மீண்டும் ஒதுக்கீடு மக்களாட்சியை காப்பாற்றவும் அரசியல் அமைப்பை நிலைநிறுத்தவும் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்கு மக்களவைத் தேர்தல் மிக முக்கியமானது சரியான நேரத்தில் தலையிட்டு ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றியதற்காக உச்சநீதிமன்றத்திற்கு நன்றி தெரிவிப்பதாக முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் கருத்து பதிவு கோயம்புத்தூர் வேட்பாளராக களம் காணும் அண்ணாமலைக்கு பாஜகவினர் பிரம்மாண்ட உற்சாக வரவேற்பு முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட திமுகவினர் கோயம்புத்தூரிலேயே தங்கி பிரச்சாரம் செய்தாலும் பாஜக தான் வெல்லும் என அண்ணாமலை பேட்டி திமுக முதலமைச்சரே வந்து கோவையில் நாற்பது நாள் உட்கார்ந்தாலும் சரித்திர மார்ஜின்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்றத்தில் வெற்றி பெறும் சவால் வேணும் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றம் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் கோயம்புத்தூர் தமிழகத்தினுடைய மேப்பில் இல்ல இந்தியாவுடைய மேப்பில் இல்ல இன்டர்நேஷனல் மேப்பில் கோயம்புத்தூரை பதிக்கப் போகின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அதே
மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எம்பி தேர்தலுக்காக மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைப்பதற்காகத்தான் அடிக்கடி வருகிறார் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் கோயம்புத்தூரில் வெற்றி பெறுவோம் என அண்ணாமலை திட்டவட்டம் மக்களை நம்பி மக்களை நம்பி கோயம்புத்தூரிலிருந்து மாற்றம் ஆரம்ப வேண்டும் நம்பி பத்திரிகை நம்பர்கள் பூத கண்ணாடி போட்டு பாரு பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த முறை எதுவும் செலவு பண்ண போறோம் தமிழக வரலாற்றிலே செலவு குறைந்த தேர்தலாக கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்ற தொகுதி தேர்தல் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற சங்கல்பத்தோடு வேட்பாளராக வந்தது பாஜக கூட்டணியில் பாமக போட்டியிடும் பத்து தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு தருமபுரியில் சௌமியா அன்புமணி காஞ்சிபுரத்தில் ஜோதி வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோர் போட்டி தெலங்கானா மாநிலம் ரசூல்புரா அருகே துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த திருடர்கள் துணிச்சலுடன் சண்டையிட்டு கட்டையால் தாக்கி விரட்டிய தாய் மகள் சம்பவத்தின் காட்சிகள் வைரல் பெங்களூரு கெஃபே குண்டுவெடிப்பில் தேடப்படும் இருவர் சம்பவத்திற்கு முன் ஒரு மாதத்திற்கு மேல் சென்னை லாட்ஜில் தங்கியிருந்ததாக என்ஐஏ தகவல் குண்டுவெடிப்பை நிகழ்த்திய பின் சென்னை வழியாக ஆந்திராவுக்கு தப்பிச் சென்று தலைமறைவானதாகவும் தகவல் பெங்களூரு குண்டுவெடிப்பு விசாரணை துப்பு துலக்குவதற்கு வழக்கில் தேடப்படும் ஷாகிப் அணிந்திருந்த தொப்பி உதவியதாக என்ஐஏ தகவல் சென்னையில் உள்ள பிரபல மால் ஒன்றில் தொப்பியை வாங்கியிருப்பது தெரியவந்ததாகவும் தகவல் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநராக பதவியேற்றுக் கொண்டார் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கங்கா பூர்வாலா பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார் தேர்தல் முடியும் வரை கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமாரின் திரைப்படங்களுக்கு தடை விதிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக கோரிக்கை சிவமோகா தொகுதியில் மனைவி கீதா சிவராஜ்குமார் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதை சுட்டிக்காட்டி மனு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை மார்ச் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை காவலில் வைத்து விசாரிக்க அமலாக்கத்துறைக்கு அனுமதி டெல்லி நீதிமன்றம் உத்தரவு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கைது செய்யப்பட்டதற்கு எதிராக தேர்தல் ஆணையத்தில் இந்தியா கூட்டணியினர் புகார் எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களை திட்டமிட்டு குறிவைப்பதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு வலியுறுத்தல் போலி மாணவர் சேர்க்கை தகுதியற்ற மாணவர் சேர்க்கை போன்ற புகாரால் இருபது சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளின் அங்கீகாரம் ரத்து பள்ளிகளின் பட்டியலை வெளியிட்ட மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியம் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பரனூரில் சுங்கச்சாவடி ஊழியர்கள் தாக்கியதாக கூறி குடும்பத்துடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட வாகன ஓட்டி ஃபாஸ்டேக் மூலம் கட்டணம் செலுத்துவதில் நடந்த குளறுபடியால் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் கைகலப்பில் முடிந்ததாக தகவல் வத்தலகுண்டு அருகே சுமார் இரண்டரை கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான தங்க நகைகள் பறிமுதல் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகளின் வாகன தணிக்கையில் சிக்கியது
தமிழகத்தில் இரண்டாவது கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்டது பாஜக விருதுநகரில் ராதிகா சரத்குமார் நாமக்கல்லில் கே பி ராமலிங்கம் வடசென்னையில் பால் கனகராஜ் போட்டி என அறிவிப்பு பாஜக சார்பில் திருவள்ளூரில் பாலகணபதி திருப்பூரில் ஏ பி முருகானந்தம் மதுரையில் ராமசீனிவாசன் போட்டி புதுச்சேரியில் நமச்சிவாயம் போட்டியிடுவதாக அறிவிப்பு விளவங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பாஜக போட்டி வி எஸ் நந்தினி வேட்பாளராக அறிவிப்பு மக்களவைத் தேர்தலில் தேமுதிக போட்டியிடும் ஐந்து தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு மத்திய சென்னையில் பார்த்தசாரதி திருவள்ளூரில் நல்லத்தம்பி விருதுநகரில் விஜயகாந்த் மகன் விஜயபிரபாகர் போட்டி இலங்கை கடற்படையால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டுள்ள தமிழக மீனவர்கள் முப்பத்தி இரண்டு பேரை விடுவிக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் போதிய சட்ட உதவிகளையும் வழங்குமாறு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கடிதம் சென்னை பெங்களூரு அணிகள் மோதிய முதல் ஐ பி எல் போட்டியை கண்டுகளித்த மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் நடிகர்கள் தனுஷ் சதீஷ் பரத் சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பிரபலங்களும் ஐ பி எல் போட்டியை நேரில் கண்டு ரசித்தனர் திருச்சி மாவட்டம் சிறுகனூரில் மக்களவை தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ராஜ்பவனிலிருந்து பிரச்சாரத்தை துவங்குவதாக கூறிய தனக்கு ஆளுநர் வாழ்த்து தெரிவித்ததாக பேச்சு ஒரு மரியாதைக்கு ஆளுநருக்கு முக்கிய சொன்ன மாளிகைக்கும்டையாள திமுகவை போல் மத்திய அரசை எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கேள்வி அதிமுக பாஜக கள்ள கூட்டணி நாடகம் நடத்துகின்றன என்றும் விமர்சனம் இப்படிப்பட்ட எதிர்த்த சர்வாதிகார பாஜக தமிழ்நாட்டில் இருக்க பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா நம்மள மாதிரி விமர்சனம் செய்கிறாரா எங்காவது கண்டிச்சு அறிக்கை விடுறாரா தனது ஆட்சி முடியப் போகிறது என்பதால் பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரவில்லை என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் விமர்சனம் பத்தாண்டுகளில் தமிழ்நாட்டிற்கான சிறப்பு திட்டங்கள் எதையாவது பிரதமரால் பட்டியலிட முடியுமா என கேள்வி தமிழ்நாட்டில் அவருக்கு செல்வாக்கு அதிகமாகிவிட்டதால் திமுக தூக்கம் வரல அப்படின்னு பேசி இருக்கிறார் உண்மையில தன்னுடைய ஆட்சி முடிய போகுதுன்னு பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரல அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தோல்வி பயம் அவருடைய முகத்திலையும் கண்ணிலையும் நல்லா தெரியுது நாளை திருச்சியிலிருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருச்சி வண்ணாங்கோவில் கூட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்கிறார் தமிழ்நாட்டில் மக்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியாக வாய்ப்பு கன்னியாகுமரி விளவங்கோடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் அறிவிக்கப்படக்கூடும் என தகவல் திருவாரூர் மாவட்டம் கொரடாச்சேரியில் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை திருச்சியில் பரப்புரை கூட்டத்தை முடித்து நேற்றிரவு தஞ்சாவூர் வந்த மு ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு
பெண்களுக்கு மாதம் மூன்றாயிரம் ரூபாய் ஆண்டுக்கு ஆறு இலவச சிலிண்டர் உள்ளிட்டவற்றை வழங்க மத்திய அரசை வலியுறுத்துவதாக வாக்குறுதி மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலாய்ப்பு உதவி திட்டத்தினுடைய நாட்களை நூறு நாள் இருந்து நூற்றி ஐம்பத்தி நாளாக அதிகரிக்க வேண்டும் பணி செய்கின்ற ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு நானூத்தி ஐம்பது வழங்க வேண்டும் என்று தெரிவித்திருக்கிறோம் ராஜ கண்ணப்பன் கூடுதலாக கவனித்து வந்த உயர்கல்வித்துறை மீண்டும் அமைச்சராக பதவியேற்ற பொன்முடியிடம் ஒப்படைப்பு அமைச்சர் காந்தி கூடுதலாக கவனித்து வந்த கதர் மற்றும் கிராம தொழில் வாரியம் ராஜ கண்ணப்பனுக்கு மீண்டும் ஒதுக்கீடு மக்களாட்சியை காப்பாற்றவும் அரசியலமைப்பை நிலைநிறுத்தவும் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்கு மக்களவைத் தேர்தல் மிக முக்கியமானது சரியான நேரத்தில் தலையிட்டு ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றியதற்காக உச்சநீதிமன்றத்திற்கு நன்றி தெரிவிப்பதாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கருத்து பதிவு கோயம்புத்தூர் வேட்பாளராக களம் காணும் அண்ணாமலைக்கு பாஜகவினர் பிரம்மாண்ட உற்சாக வரவேற்பு முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட திமுகவினர் கோயம்புத்தூரிலேயே தங்கி பிரச்சாரம் செய்தாலும் பாஜக தான் வெல்லும் என அண்ணாமலை பேட்டி திமுக முதலமைச்சரே வந்து கோவையில் நாற்பது நாள் உட்கார்ந்தாலும் சரித்திர மார்ஜின்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்றத்தில் வெற்றி பெறும் நாங்கள் சவால் விடுறோம் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றம் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் கோயம்புத்தூர் தமிழகத்தினுடைய மேப்பில் இல்ல இந்தியாவுடைய மேப்பில் இல்ல இன்டர்நேஷனல் மேப்பில் கோயம்புத்தூரை பதிக்கப் போகின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எம்பி தேர்தலுக்காக மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஆறில் தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைப்பதற்காகத்தான் அடிக்கடி வருகிறார் ஒட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் கோயம்புத்தூரில் வெற்றி பெறுவோம் என அண்ணாமலை திட்டவட்டான் தமிழக வரலாற்றிலே செலவு குறைந்த தேர்தலாக கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்ற தொகுதி தேர்தல் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற சங்கல்பத்தோடு வேட்பாளராக வந்தது பாஜக கூட்டணியில் பாமக போட்டியிடும் பத்து தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு தருமபுரியில் சௌமியா அன்புமணி காஞ்சிபுரத்தில் ஜோதி வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோர் போட்டி தெலங்கானா மாநிலம் ரசூல்புரா அருகே துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த திருடர்கள் துணிச்சலுடன் சண்டையிட்டு கட்டையால் தாக்கி விரட்டிய தாய் மகள் சம்பவத்தின் காட்சிகள் வைரல் பெங்களூர் கேஃபே குண்டு வெடிப்பில் தேடப்படும் இருவர் சம்பவத்திற்கு முன் ஒரு மாதத்திற்கு மேல் சென்னை லாட்ஜில் தங்கியிருந்ததாக என்ஐஏ தகவல் குண்டு வெடிப்பை நிகழ்த்திய பின் சென்னை வழியாக ஆந்திராவுக்கு தப்பிச் சென்று தலைமறைவானதாகவும் தகவல் பெங்களூர் குண்டுவெடிப்பு விசாரணை துப்பு துலக்குவதற்கு வழக்கில் தேடப்படும் ஷாஹிப் அணிந்திருந்த தொப்பி உதவியதாக என்ஐஏ தகவல் சென்னையில் உள்ள பிரபல மால் ஒன்றில் தொப்பியை வாங்கியிருப்பது தெரியவந்ததாகவும் தகவல்
புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநராக பதவியேற்றுக் கொண்டார் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கங்கா பூர்வாலா பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் தேர்தல் முடியும் வரை கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமாரின் திரைப்படங்களுக்கு தடை விதிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக கோரிக்கை ஷிம்மோகா தொகுதியில் மனைவி கீதா சிவராஜ்குமார் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதை சுட்டிக்காட்டி மனு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை மார்ச் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை காவலில் வைத்து விசாரிக்க அமலாக்கத்துறைக்கு அனுமதி டெல்லி நீதிமன்றம் உத்தரவு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கைது செய்யப்பட்டதற்கு எதிராக தேர்தல் ஆணையத்தில் இந்தியா கூட்டணியினர் புகார் எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களை திட்டமிட்டு குறிவைப்பதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு வலியுறுத்தல் போலி மாணவர் சேர்க்கை தகுதியற்ற மாணவர் சேர்க்கை போன்ற புகாரால் இருபது சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளின் அங்கீகாரம் ரத்து பள்ளிகளின் பட்டியலை வெளியிட்ட மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியம் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பரனூரில் சுங்கச்சாவடி ஊழியர்கள் தாக்கியதாக கோரி குடும்பத்துடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட வாகன ஓட்டி ஃபாஸ்டேக் மூலம் கட்டணம் செலுத்துவதில் நடந்த குளறுபடியால் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் கைகலப்பில் முடிந்ததாக தகவல் வத்தலகுண்டு அருகே சுமார் இரண்டரை கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான தங்க நகைகள் பறிமுதல் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகளின் வாகன தணிக்கையில் சிக்கியது தமிழகத்தில் இரண்டாவது கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்டது பாஜக விருதுநகரில் ராதிகா சரத்குமார் நாமக்கல்லில் கே பி ராமலிங்கம் வட சென்னையில் பால் கனகராஜ் போட்டி என அறிவிப்பு பாஜக சார்பில் திருவள்ளூரில் பாலகணபதி திருப்பூரில் ஏ பி முருகானந்தம் மதுரையில் ராம சீனிவாசன் போட்டி புதுச்சேரியில் நமச்சிவாயம் போட்டியிடுவதாக அறிவிப்பு விளவங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பாஜக போட்டி வி எஸ் நந்தினி வேட்பாளராக அறிவிப்பு திருச்சி மாவட்டம் சிறுகனூரில் மக்களவை தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ராஜ்பவனிலிருந்து பிரச்சாரத்தை துவங்குவதாக கூறிய தனக்கு ஆளுநர் வாழ்த்து தெரிவித்ததாக பேச்சு நேரடியாக சென்று ராஜ்பவனில் போய் பதவி பவனத்தை எடுத்துட்டு ஒரு மரியாதைக்கு ஆளுநர் மாளிகைக்கும் போக போது திமுகவை போல் மத்திய அரசை எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கேள்வி அதிமுக பாஜக கள்ளக் கூட்டணி நாடகம் நடத்துகின்றன என்றும் விமர்சனம் இப்படிப்பட்ட எதிர்த்த சர்வாதிகார பாஜக தமிழ்நாட்டில் இருக்க பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா நம்மள மாதிரி விமர்சனம் செய்கிறாரா எங்காவது கண்டிச்சு அறிக்கை விடுறாரா தனது ஆட்சி முடிய போகிறது என்பதால் பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரவில்லை என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் விமர்சனம் பத்து ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டிற்கான சிறப்பு திட்டங்கள் எதையாவது பிரதமரால் பட்டியலிட முடியுமா என கேள்வி தமிழ்நாட்டில் அவருக்கு செல்வாக்கு அதிகமாகிவிட்டதால் 
திமுகவினருக்கு தூக்கம் வரல அப்படின்னு பேசி இருக்கிறார் உண்மையில தன்னுடைய ஆட்சி முடிய போகுதுன்னு பிரதமர் மோடிக்கு தான் தூக்கம் வரல அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தோல்வி பயம் அவருடைய முகத்திலையும் கண்ணிலையும் நல்லா தெரியுது நாளை திருச்சியில் இருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருச்சி வண்ணாங்கோவில் கூட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்கிறார் தமிழ்நாட்டில் மக்களவை தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியாக வாய்ப்பு கன்னியாகுமரி விளவங்கோடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் அறிவிக்கப்படக்கூடும் என தகவல் திருவாரூர் மாவட்டம் கொரடாச்சேரியில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை திருச்சியில் பரப்புரை கூட்டத்தை முடித்து நேற்று இரவு தஞ்சாவூர் வந்த மு க ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு நூற்று முப்பத்து மூன்று வாக்குறுதிகள் அடங்கிய அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி பெண்களுக்கு மாதம் மூவாயிரம் ரூபாய் ஆண்டுக்கு ஆறு இலவச சிலிண்டர் உள்ளிட்டவற்றை வழங்க மத்திய அரசை வலியுறுத்துவதாக வாக்குறுதி ராஜகண்ணப்பன் கூடுதலாக கவனித்து வந்த உயர்கல்வித்துறை மீண்டும் அமைச்சராக பதவியேற்ற பின் பொன்முடியிடம் ஒப்படைப்பு அமைச்சர் காந்தி கூடுதலாக கவனித்து வந்த கதர் மற்றும் கிராம தொழில் வாரியம் ராஜகண்ணப்பனுக்கு மீண்டும் ஒதுக்கீடு மக்களாட்சியை காப்பாற்றவும் அரசியல் அமைப்பை நிலைநிறுத்தவும் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்கு மக்களவைத் தேர்தல் மிக முக்கியமானது சரியான நேரத்தில் தலையிட்டு ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றியதற்காக உச்சநீதிமன்றத்திற்கு நன்றி தெரிவிப்பதாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கருத்து பதிவு கோயம்புத்தூர் வேட்பாளராக களம் காணும் அண்ணாமலைக்கு பாஜகவினர் பிரம்மாண்ட உற்சாக வரவேற்பு முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட திமுகவினர் கோயம்புத்தூரிலேயே தங்கி பிரச்சாரம் செய்தாலும் பாஜக தான் வெல்லும் என அண்ணாமலை பேட்டி திமுக முதலமைச்சரே வந்து கோவையில் நாற்பது நாள் உட்கார்ந்தாலும் தரித்திர மார்ஜின்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்றத்தில் வெற்றி பெறும் சவால் வேணும் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றம் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் கோயம்புத்தூர் தமிழகத்தினுடைய மேப்பில் இல்ல இந்தியாவுடைய மேப்பில் இல்ல இன்டர்நேஷனல் மேப்பில் கோயம்புத்தூரை பதிக்கப் போகின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அதே மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எம்பி தேர்தலுக்காக மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஆறில் தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைப்பதற்காகத்தான் அடிக்கடி வருகிறார் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் கோயம்புத்தூரில் வெற்றி பெறுவோம் என அண்ணாமலை திட்டவட்டம் அண்ணாமலை நம்பி மக்களை நம்பி கோயம்புத்தூரிலிருந்து மாற்றம் ஆரம்ப நம்பி பத்திரிகை நம்பர் பூதக்கண்ணாடி போட்டு பாரு பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த முறை எதுவும் செலவு பண்ண போறோம் தமிழக வரலாற்றிலே செலவு குறைந்த தேர்தலாக கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்ற தொகுதி தேர்தல் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற சங்கல்பத்தோடு வேட்பாளராக வந்தது
பாஜக கூட்டணியில் பாமக போட்டியிடும் பத்து தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு தர்மபுரியில் சௌமியா அன்புமணி காஞ்சிபுரத்தில் ஜோதி வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோர் போட்டி தெலங்கானா மாநிலம் ரசூல்புரா அருகே துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த திருடர்கள் துணிச்சலுடன் சண்டையிட்டு கட்டையால் தாக்கி விரட்டிய தாய் மகள் சம்பவத்தின் காட்சிகள் வைரல் பெங்களூரு கெஃபே குண்டுவெடிப்பில் தேடப்படும் இருவர் சம்பவத்திற்கு முன் ஒரு மாதத்திற்கு மேல் சென்னை லாட்ஜில் தங்கியிருந்ததாக என்ஐஏ தகவல் குண்டுவெடிப்பை நிகழ்த்திய பின் சென்னை வழியாக ஆந்திராவுக்கு தப்பிச் சென்று தலைமறைவானதாகவும் தகவல் பெங்களூரு குண்டுவெடிப்பு விசாரணை துப்பு துலக்குவதற்கு வழக்கில் தேடப்படும் ஷாகிப் அணிந்திருந்த தொப்பி உதவியதாக என்ஐஏ தகவல் சென்னையில் உள்ள பிரபல மால் ஒன்றில் தொப்பியை வாங்கியிருப்பது தெரியவந்ததாகவும் தகவல் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநராக பதவியேற்றுக் கொண்டார் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கங்கா பூர்வாலா பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார் தேர்தல் முடியும் வரை கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமாரின் திரைப்படங்களுக்கு தடை விதிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக கோரிக்கை சிவமோகா தொகுதியில் மனைவி கீதா சிவராஜ்குமார் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதை சுட்டிக்காட்டி மனு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை மார்ச் இருபத்தெட்டாம் தேதி வரை காவலில் வைத்து விசாரிக்க அமலாக்கத்துறைக்கு அனுமதி டெல்லி நீதிமன்றம் உத்தரவு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கைது செய்யப்பட்டதற்கு எதிராக தேர்தல் ஆணையத்தில் இந்தியா கூட்டணியினர் புகார் எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களை திட்டமிட்டு குறிவைப்பதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு வலியுறுத்தல் போலி மாணவர் சேர்க்கை தகுதியற்ற மாணவர் சேர்க்கை போன்ற புகாரால் இருபது சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளின் அங்கீகாரம் ரத்து பள்ளிகளின் பட்டியலை வெளியிட்ட மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியம் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பரனூரில் சுங்கச்சாவடி ஊழியர்கள் தாக்கியதாக கூறி குடும்பத்துடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட வாகன ஓட்டி பாஸ்டேக் மூலம் கட்டணம் செலுத்துவதில் நடந்த குளறுபடியால் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் கைகலப்பில் முடிந்ததாக தகவல் வத்தலகுண்டு அருகே சுமார் இரண்டரை கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான தங்க நகைகள் பறிமுதல் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகளின் வாகன தணிக்கையில் சிக்கியது தமிழகத்தில் இரண்டாவது கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்டது பாஜக விருதுநகரில் ராதிகா சரத்குமார் நாமக்கல்லில் கே பி ராமலிங்கம் வடசென்னையில் பால் கனகராஜ் போட்டி என அறிவிப்பு பாஜக சார்பில் திருவள்ளூரில் பாலகணபதி திருப்பூரில் ஏ பி முருகானந்தம் மதுரையில் ராமசீனிவாசன் போட்டி புதுச்சேரியில் நமச்சிவாயம் போட்டியிடுவதாக அறிவிப்பு விளவங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பாஜக போட்டி வி எஸ் நந்தினி வேட்பாளராக அறிவிப்பு
மக்களவைத் தேர்தலில் தேமுதிக போட்டியிடும் ஐந்து தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு மத்திய சென்னையில் பார்த்தசாரதி திருவள்ளூரில் நல்ல தம்பி விருதுநகரில் விஜயகாந்த் மகன் விஜயபிரபாகர் போட்டி இலங்கை கடற்படையால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டுள்ள தமிழக மீனவர்கள் முப்பத்தி இரண்டு பேரை விடுவிக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் போதிய சட்ட உதவிகளையும் வழங்குமாறு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் கடிதம் சென்னை பெங்களூரு அணிகள் மோதிய முதல் ஐ பி எல் போட்டியை கண்டுகளித்த மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் நடிகர்கள் தனுஷ் சதீஷ் பரத் சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பிரபலங்களும் ஐ பி எல் போட்டியை நேரில் கண்டு ரசித்தனர் திருச்சி மாவட்டம் சிறுகனூரில் மக்களவைத் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் ராஜ்பவனில் இருந்து பிரச்சாரத்தை துவங்குவதாக கூறிய தனக்கு ஆளுநர் வாழ்த்து தெரிவித்ததாக பேச்சு ஒரு மரியாதைக்கு ஆளுநர் சொன்னேன் தேர்தல் வேலை தொடங்குறேன் தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு முதல் முதலா ராஜ்பவன்ல இருந்து தொடங்குறேன்னு சொன்னேன் அவர் ஒன்னு சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாரு ராஜ்பவன்ல இருந்து தொடங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த பயணம் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை வரைக்கும் போக போகுது என்பதற்கு இது ஒரு அடையாளம் திமுகவை போல் மத்திய அரசை எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கேள்வி அதிமுக பாஜக கள்ள கூட்டணி நாடகம் நடத்துகின்றன என்றும் விமர்சனம் இப்படிப்பட்ட எதிர்த்தர சர்வாதிகார பாஜக தமிழ்நாட்டில் இருக்க பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா நம்மள மாதிரி விமர்சனம் செய்கிறாரா எங்காவது கண்டிச்சு அறிக்கை விடுறாரா தனது ஆட்சி முடியப் போகிறது என்பதால் பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரவில்லை என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் விமர்சனம் பத்தாண்டுகளில் தமிழ்நாட்டிற்கான சிறப்பு திட்டங்கள் எதையாவது பிரதமரால் பட்டியலிட முடியுமா என கேள்வி தமிழ்நாட்டில் அவருக்கு செல்வாக்கு அதிகமாகிவிட்டதால் திமுக தூக்கம் வரல அப்படின்னு பேசியிருக்கிறார் உண்மையில தன்னுடைய ஆட்சி முடிய போகுதுன்னு பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரல அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தோல்வி பயம் அவருடைய முகத்திலையும் கண்ணிலையும் நல்லா தெரியுது நாளை திருச்சியிலிருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருச்சி வண்ணாங்கோவில் கூட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்கிறார் தமிழ்நாட்டில் மக்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியாக வாய்ப்பு கன்னியாகுமரி விளவங்கோடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் அறிவிக்கப்படக்கூடும் என தகவல் திருவாரூர் மாவட்டம் கொரடாச்சேரியில் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை திருச்சியில் பரப்புரை கூட்டத்தை முடித்து நேற்றிரவு தஞ்சாவூர் வந்த மு ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு நூற்று முப்பத்து மூன்று வாக்குறுதிகள் அடங்கிய அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி பெண்களுக்கு மாதம் மூன்றாயிரம் ரூபாய் ஆண்டுக்கு ஆறு இலவச சிலிண்டர் உள்ளிட்டவற்றை வழங்க மத்திய அரசை வலியுறுத்துவதாக வாக்குறுதி மாநிலத்தில் இருக்கின்ற ஏழை குடும்பத்தை சேர்ந்த குடும்ப தலைவர்களுக்கு மாதந்தோறும் மூவாயிரம் உதவித்தொகை வழங்க வேண்டும் என
குறைக்க வேணும் மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலாயுப்பு உதவி திட்டத்தினுடைய நாட்களை நூறு நாள் இருந்து நூற்றி ஐம்பத்தி நாளாக அதிகரிக்க வேண்டும் பணி செய்கின்ற ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு நானூத்தி ஐம்பது வழங்க வேண்டும் என்று தெரிவிச்சிருக்கிறோம் ராஜ கண்ணப்பன் கூடுதலாக கவனித்து வந்த உயர்கல்வித்துறை மீண்டும் அமைச்சராக பதவியேற்ற பொன்முடியிடம் ஒப்படைப்பு அமைச்சர் காந்தி கூடுதலாக கவனித்து வந்த கதர் மற்றும் கிராம தொழில் வாரியம் ராஜகண்ணப்பனுக்கு மீண்டும் ஒதுக்கீடு மக்களாட்சியை காப்பாற்றவும் அரசியலமைப்பை நிலைநிறுத்தவும் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்கு மக்களவைத் தேர்தல் மிக முக்கியமானது சரியான நேரத்தில் தலையிட்டு ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றியதற்காக உச்சநீதிமன்றத்திற்கு நன்றி தெரிவிப்பதாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கருத்து பதிவு கோயம்புத்தூர் வேட்பாளராக களம் காணும் அண்ணாமலைக்கு பாஜகவினர் பிரம்மாண்ட உற்சாக வரவேற்பு முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட திமுகவினர் கோயம்புத்தூரிலேயே தங்கி பிரச்சாரம் செய்தாலும் பாஜக தான் வெல்லும் என அண்ணாமலை பேட்டி திமுக முதலமைச்சரே வந்து கோவையில் நாற்பது நாள் உட்கார்ந்தாலும் தரித்திர மார்ஜின்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்றத்தில் வெற்றி பெறும் நாங்கள் சவால் விடுறோம் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றம் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் கோயம்புத்தூர் தமிழகத்தினுடைய மேப்பில் இல்ல இந்தியாவுடைய மேப்பில் இல்ல இன்டர்நேஷனல் மேப்பில் கோயம்புத்தூரை பதிக்க போகின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எம்பி தேர்தலுக்காக மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஆறில் தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சியமைப்பதற்காகத்தான் அடிக்கடி வருகிறார் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் கோயம்புத்தூரில் வெற்றி பெறுவோம் என அண்ணாமலை திட்டவட்டம் வரலாற்றிலேந்தாளுமன்றோடு பாஜக கூட்டணியில் பாமக போட்டியிடும் பத்து தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு தருமபுரியில் சௌமியா அன்புமணி காஞ்சிபுரத்தில் ஜோதி வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோர் போட்டி தெலங்கானா மாநிலம் ரசூல்புரா அருகே துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த திருடர்கள் துணிச்சலுடன் சண்டையிட்டு கட்டையால் தாக்கி விரட்டிய தாய் மகள் சம்பவத்தின் காட்சிகள் வைரல் பெங்களூர் கேஃபே குண்டு வெடிப்பில் தேடப்படும் இருவர் சம்பவத்திற்கு முன் ஒரு மாதத்திற்கு மேல் சென்னை லாட்ஜில் தங்கியிருந்ததாக என்ஐஏ தகவல் குண்டு வெடிப்பை நிகழ்த்திய பின் சென்னை வழியாக ஆந்திராவுக்கு தப்பிச் சென்று தலைமறைவானதாகவும் தகவல் பெங்களூர் குண்டுவெடிப்பு விசாரணை துப்பு துலக்குவதற்கு வழக்கில் தேடப்படும் ஷாஹிப் அணிந்திருந்த தொப்பி உதவியதாக என்ஐஏ தகவல் சென்னையில் உள்ள பிரபல மால் ஒன்றில் தொப்பியை வாங்கியிருப்பது தெரியவந்ததாகவும் தகவல் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநராக பதவியேற்றுக் கொண்டார் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கங்கா போர்வாலா பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் தேர்தல் முடியும் வரை கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமாரின் திரைப்படங்களுக்கு தடை விதிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக கோரிக்கை ஷிம்மோகா தொகுதியில் மனைவி கீதா சிவராஜ்குமார் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதை சுட்டிக்காட்டி மனு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை மார்ச் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை காவலில் வைத்து விசாரிக்க அமலாக்கத்துறைக்கு அனுமதி டெல்லி நீதிமன்றம் உத்தரவு
டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கைது செய்யப்பட்டதற்கு எதிராக தேர்தல் ஆணையத்தில் இந்தியா கூட்டணியினர் புகார் எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களை திட்டமிட்டு குறிவைப்பதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு வலியுறுத்தல் போலி மாணவர் சேர்க்கை தகுதியற்ற மாணவர் சேர்க்கை போன்ற புகாரால் இருபது சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளின் அங்கீகாரம் ரத்து பள்ளிகளின் பட்டியலை வெளியிட்ட மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியம் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பரனூரில் சுங்கச்சாவடி ஊழியர்கள் தாக்கியதாக கோரி குடும்பத்துடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட வாகன ஓட்டி ஃபாஸ்டேக் மூலம் கட்டணம் செலுத்துவதில் நடந்த குளறுபடியால் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் கைகலப்பில் முடிந்ததாக தகவல் வத்தலகுண்டு அருகே சுமார் இரண்டரை கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான தங்க நகைகள் பறிமுதல் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகளின் வாகன தணிக்கையில் சிக்கியது தமிழகத்தில் இரண்டாவது கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்டது பாஜக விருதுநகரில் ராதிகா சரத்குமார் நாமக்கல்லில் கே பி ராமலிங்கம் வட சென்னையில் பால் கனகராஜ் போட்டியென அறிவிப்பு பாஜக சார்பில் திருவள்ளூரில் பாலகணபதி திருப்பூரில் ஏ பி முருகானந்தம் மதுரையில் ராமசீனிவாசன் போட்டி புதுச்சேரியில் நமச்சிவாயம் போட்டியிடுவதாக அறிவிப்பு விளவங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பாஜக போட்டி வி எஸ் நந்தினி வேட்பாளராக அறிவிப்பு திருச்சி மாவட்டம் சிறுகனூரில் மக்களவை தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ராஜ்பவனிலிருந்து பிரச்சாரத்தை துவங்குவதாக கூறிய தனக்கு ஆளுநர் வாழ்த்து தெரிவித்ததாக பேச்சு நேரடியாக சென்று ராஜ்பவனில் போய் பதவி பவனத்தை எடுத்துட்டு ஒரு மரியாதைக்கு ஆளுநர் மாளிகை போக போது திமுகவை போல் மத்திய அரசை எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கேள்வி அதிமுக பாஜக கள்ள கூட்டணி நாடகம் நடத்துகின்றன என்றும் விமர்சனம் இப்படிப்பட்ட எதிர்த்த சர்வாதிகார பாஜக தமிழ்நாட்டில் இருக்க பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா நம்மள மாதிரி விமர்சனம் செய்கிறாரா எங்காவது கண்டிச்சு அறிக்க விடுறாரா தனது ஆட்சி முடியப் போகிறது என்பதால் பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரவில்லை என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் விமர்சனம் பத்து ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டிற்கான சிறப்பு திட்டங்கள் எதையாவது பிரதமரால் பட்டியலிட முடியுமா என கேள்வி தமிழ்நாட்டில் அவருக்கு செல்வாக்கு அதிகமாகிவிட்டதால் திமுக தூக்கம் வரல அப்படின்னு பேசியிருக்கிறார் உண்மையில தன்னுடைய ஆட்சி முடிய போகுதுன்னு பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரல அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தோல்வி பயம் அவருடைய முகத்திலையும் கண்ணிலையும் நல்லா தெரியுது நாளை திருச்சியிலிருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருச்சி வண்ணாங்கோவில் கூட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்கிறார்
தமிழ்நாட்டில் மக்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியாக வாய்ப்பு கன்னியாகுமரி விளவங்கோடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் அறிவிக்கப்படக்கூடும் என தகவல் திருவாரூர் மாவட்டம் கொரடாச்சேரியில் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை திருச்சியில் பரப்புரை கூட்டத்தை முடித்து நேற்று இரவு தஞ்சாவூர் வந்த மு ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு நூற்று முப்பத்து மூன்று வாக்குறுதிகள் அடங்கிய அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி பெண்களுக்கு மாதம் மூவாயிரம் ரூபாய் ஆண்டுக்கு ஆறு இலவச சிலிண்டர் உள்ளிட்டவற்றை வழங்க மத்திய அரசை வலியுறுத்துவதாக வாக்குறுதி மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலாய்ப்பு உதவி திட்டத்தினுடைய நாட்களை நூறு நாள் இருந்து நூற்றி ஐம்பது நாளாக அதிகரிக்க வேண்டும் பணி செய்கின்ற ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு நானூத்தி ஐம்பது வழங்க வேண்டும் என்று தெரிவிச்சிருக்கிறோம் ராஜகண்ணப்பன் கூடுதலாக கவனித்து வந்த உயர்கல்வித்துறை மீண்டும் அமைச்சராக பதவியேற்ற பின் பொன்முடியிடம் ஒப்படைப்பு அமைச்சர் காந்தி கூடுதலாக கவனித்து வந்த கதர் மற்றும் கிராம தொழில் வாரியம் ராஜகண்ணப்பனுக்கு மீண்டும் ஒதுக்கீடு மக்களாட்சியை காப்பாற்றவும் அரசியல் அமைப்பை நிலைநிறுத்தவும் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்கு மக்களவைத் தேர்தல் மிக முக்கியமானது சரியான நேரத்தில் தலையிட்டு ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றியதற்காக உச்சநீதிமன்றத்திற்கு நன்றி தெரிவிப்பதாக முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் கருத்து பதிவு கோயம்புத்தூர் வேட்பாளராக களம் காணும் அண்ணாமலைக்கு பாஜகவினர் பிரம்மாண்ட உற்சாக வரவேற்பு முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட திமுகவினர் கோயம்புத்தூரிலேயே தங்கி பிரச்சாரம் செய்தாலும் பாஜக தான் வெல்லும் என அண்ணாமலை பேட்டி திமுக முதலமைச்சரே வந்து கோவையில் நாற்பது நாள் உட்கார்ந்தாலும் சரித்திர மார்ஜின்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்றத்தில் வெற்றி பெறும் சவால் வேணும் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றம் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் கோயம்புத்தூர் தமிழகத்தினுடைய மேப்பில் இல்ல இந்தியாவுடைய மேப்பில் இல்ல இன்டர்நேஷனல் மேப்பில் கோயம்புத்தூரை பதிக்கப் போகின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அதே மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எம்பி தேர்தலுக்காக மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஆறில் தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைப்பதற்காகத்தான் அடிக்கடி வருகிறார் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் கோயம்புத்தூரில் வெற்றி பெறுவோம் என அண்ணாமலை திட்டவட்டம் அண்ணாமலை ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் அண்ணாமலை கொடுக்க மாட்டேன் அடுத்த நாற்பது நாள் பாருங்க ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கிடையாது மக்களை நம்பி மக்களை நம்பி கோயம்புத்தூரிலிருந்து மாற்றம் ஆரம்ப நம்பி பத்திரிகை நண்பர்கள் பூத கண்ணாடி போட்டு பாருங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த முறை எதுவும் செலவு பண்ண போறோம் தமிழக வரலாற்றிலே செலவு குறைந்த தேர்தலாக கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்ற தொகுதி தேர்தல் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற சங்கல்பத்தோடு வேட்பாளராக வந்தது பாஜக கூட்டணியில் பாமக போட்டியிடும் பத்து தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு தருமபுரியில் சௌமியா அன்புமணி காஞ்சிபுரத்தில் ஜோதி வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோர் போட்டி தெலங்கானா மாநிலம் ரசூல்புரா அருகே துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த திருடர்கள் துணிச்சலுடன் சண்டையிட்டு கட்டையால் தாக்கி விரட்டிய தாய் மகள் சம்பவத்தின் காட்சிகள் வைரல்
பெங்களூரு கெஃபே குண்டுவெடிப்பில் தேடப்படும் இருவர் சம்பவத்திற்கு முன் ஒரு மாதத்திற்கு மேல் சென்னை லாட்ஜில் தங்கியிருந்ததாக என்ஐஏ தகவல் குண்டுவெடிப்பை நிகழ்த்திய பின் சென்னை வழியாக ஆந்திராவுக்கு தப்பிச் சென்று தலைமறைவானதாகவும் தகவல் பெங்களூரு குண்டுவெடிப்பு விசாரணை துப்பு துலக்குவதற்கு வழக்கில் தேடப்படும் ஷாகிப் அணிந்திருந்த தொப்பி உதவியதாக என்ஐஏ தகவல் சென்னையில் உள்ள பிரபல மால் ஒன்றில் தொப்பியை வாங்கியிருப்பது தெரியவந்ததாகவும் தகவல் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநராக பதவியேற்றுக் கொண்டார் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கங்கா பூர்வாலா பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் தேர்தல் முடியும் வரை கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமாரின் திரைப்படங்களுக்கு தடை விதிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக கோரிக்கை சிவமோகா தொகுதியில் மனைவி கீதா சிவராஜ்குமார் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதை சுட்டிக்காட்டி மனு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை மார்ச் இருபத்தெட்டாம் தேதி வரை காவலில் வைத்து விசாரிக்க அமலாக்கத்துறைக்கு அனுமதி டெல்லி நீதிமன்றம் உத்தரவு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கைது செய்யப்பட்டதற்கு எதிராக தேர்தல் ஆணையத்தில் இந்தியா கூட்டணியினர் புகார் எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களை திட்டமிட்டு குறிவைப்பதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு வலியுறுத்தல் போலி மாணவர் சேர்க்கை தகுதியற்ற மாணவர் சேர்க்கை போன்ற புகாரால் இருபது சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளின் அங்கீகாரம் ரத்து பள்ளிகளின் பட்டியலை வெளியிட்ட மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியம் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பரனூரில் சுங்கச்சாவடி ஊழியர்கள் தாக்கியதாக கூறி குடும்பத்துடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட வாகன ஓட்டி பாஸ்டேக் மூலம் கட்டணம் செலுத்துவதில் நடந்த குளறுபடியால் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் கைகலப்பில் முடிந்ததாக தகவல் வத்தலகுண்டு அருகே சுமார் இரண்டரை கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான தங்க நகைகள் பறிமுதல் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகளின் வாகன தணிக்கையில் சிக்கியது தமிழகத்தில் இரண்டாவது கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்டது பாஜக விருதுநகரில் ராதிகா சரத்குமார் நாமக்கல்லில் கே பி ராமலிங்கம் வடசென்னையில் பால் கனகராஜ் போட்டி என அறிவிப்பு பாஜக சார்பில் திருவள்ளூரில் பாலகணபதி திருப்பூரில் ஏ பி முருகானந்தம் மதுரையில் ராமசீனிவாசன் போட்டி புதுச்சேரியில் நமச்சிவாயம் போட்டியிடுவதாக அறிவிப்பு விளவங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பாஜக போட்டி பி எஸ் நந்தினி வேட்பாளராக அறிவிப்பு மக்களவைத் தேர்தலில் தேமுதிக போட்டியிடும் ஐந்து தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு மத்திய சென்னையில் பார்த்தசாரதி திருவள்ளூரில் நல்லத்தம்பி விருதுநகரில் விஜயகாந்த் மகன் விஜயபிரபாகர் போட்டி இலங்கை கடற்படையால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டுள்ள தமிழக மீனவர்கள் முப்பத்தி பேரை விடுவிக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் போதிய சட்ட உதவிகளையும் வழங்குமாறு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் கடிதம் சென்னை பெங்களூரு அணிகள் மோதிய முதல் ஐ பி எல் போட்டியை கண்டுகளித்த மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் நடிகர்கள் தனுஷ் சதீஷ் பரத் சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பிரபலங்களும் ஐ பி எல் போட்டியை நேரில் கண்டு ரசித்தனர் திருச்சி மாவட்டம் சிறுகனூரில் மக்களவைத் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் 
ராஜ்பவனிலிருந்து பிரச்சாரத்தை துவங்குவதாக கூறிய தனக்கு ஆளுநர் வாழ்த்து தெரிவித்ததாக பேச்சு ஒரு மரியாதைக்கு ஆளுநருக்கு பொக்கே ஒன்று கொடுத்துட்டு பரப்புறப்ப சொன்னேன் இன்னைக்கு தான் நான் தேர்தல் வேலையை தொடங்குறேன் தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு முத முதலாக ராஜ்பவனில் இருந்து தொடங்குறேன்னு சொன்னேன் அவர் ஒன்று சொன்னார் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சார் ராஜ்பவனில் இருந்து தொடங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த பயணம் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை வரைக்கும் போக போகுது என்பதற்கு இது ஒரு அடையாளம் திமுகவை போல் மத்திய அரசை எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கேள்வி அதிமுக பாஜக கள்ள கூட்டணி நாடகம் நடத்துகின்றன என்றும் விமர்சனம் இப்படிப்பட்ட எதிர்கட்சியாக சர்வாதிகார பாஜக தமிழ்நாட்டில் இருக்க பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா நம்மள மாதிரி விமர்சனம் செய்கிறாரா எங்காவது கண்டிச்சு அறிக்கை விடுறாரா தனது ஆட்சி முடியப் போகிறது என்பதால் பிரதமர் மோடிக்கு தான் தூக்கம் வரவில்லை என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் விமர்சனம் பத்தாண்டுகளில் தமிழ்நாட்டிற்கான சிறப்பு திட்டங்கள் எதையாவது பிரதமரால் பட்டியலிட முடியுமா என கேள்வி தமிழ்நாட்டில் அவருக்கு செல்வாக்கு அதிகமாகிவிட்டதால் திமுகவினருக்கு தூக்கம் வரல அப்படின்னு பேசி இருக்கிறார் உண்மையில தன்னுடைய ஆட்சி முடிய போகுதுன்னு பிரதமர் மோடிக்கு தான் தூக்கம் வரல அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தோல்வி பயம் அவருடைய முகத்திலையும் கண்ணிலையும் நல்லா தெரியுது நாளை திருச்சியில் இருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருச்சி வண்ணாங்கோவில் கூட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்கிறார் தமிழ்நாட்டில் மக்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியாக வாய்ப்பு கன்னியாகுமரி விளவங்கோடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் அறிவிக்கப்படக்கூடும் என தகவல் திருவாரூர் மாவட்டம் கொரடாச்சேரியில் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை திருச்சியில் பரப்புரை கூட்டத்தை முடித்து நேற்றிரவு தஞ்சாவூர் வந்த மு ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு நூற்று முப்பத்து மூன்று வாக்குறுதிகள் அடங்கிய அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி பெண்களுக்கு மாதம் மூன்றாயிரம் ரூபாய் ஆண்டுக்கு ஆறு இலவச சிலிண்டர் உள்ளிட்டவற்றை வழங்க மத்திய அரசை வலியுறுத்துவதாக வாக்குறுதி மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலாய்ப்பு உதவி திட்டத்தினுடைய நாட்களை நூறு நாள் இருந்து நூற்றி ஐம்பத்தி நாளாக அதிகரிக்க வேண்டும் பணி செய்கின்ற ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு நானூத்தி ஐம்பது வழங்க வேண்டும் என்று தெரிவித்திருக்கிறோம் ராஜ கண்ணப்பன் கூடுதலாக கவனித்து வந்த உயர்கல்வித்துறை மீண்டும் அமைச்சராக பதவியேற்ற பொன்முடியிடம் ஒப்படைப்பு அமைச்சர் காந்தி கூடுதலாக கவனித்து வந்த கதர் மற்றும் கிராம தொழில் வாரியம் ராஜகண்ணப்பனுக்கு மீண்டும் ஒதுக்கீடு மக்களாட்சியை காப்பாற்றவும் அரசியலமைப்பை நிலைநிறுத்தவும் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்கு மக்களவைத் தேர்தல் மிக முக்கியமானது சரியான நேரத்தில் தலையிட்டு ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றியதற்காக உச்சநீதிமன்றத்திற்கு நன்றி தெரிவிப்பதாக முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் கருத்து பதிவு கோயம்புத்தூர் வேட்பாளராக களம் காணும் அண்ணாமலைக்கு பாஜகவினர் பிரம்மாண்ட உற்சாக வரவேற்பு
முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட திமுகவினர் கோயம்புத்தூரிலேயே தங்கி பிரச்சாரம் செய்தாலும் பாஜக தான் வெல்லும் என அண்ணாமலை பேட்டி திமுக முதலமைச்சரே வந்து கோவையில் நாற்பது நாள் உட்கார்ந்தாலும் சரித்திர மார்ஜின்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்றத்தில் வெற்றி பெறும் நாங்கள் சவால் விடுறோம் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றம் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் கோயம்புத்தூர் தமிழகத்தினுடைய மேப்பில் இல்ல இந்தியாவுடைய மேப்பில் இல்ல இன்டர்நேஷனல் மேப்பில் கோயம்புத்தூரை பதிக்கப் போகின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எம்பி தேர்தலுக்காக மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைப்பதற்காகத்தான் அடிக்கடி வருகிறார் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் கோயம்புத்தூரில் வெற்றி பெறுவோம் என அண்ணாமலை திட்டவட்டான் கோயம்புத்தூரிலிருந்து மாற்றம் ஆரம்ப நம்பி பத்திரிகை நம்பர்கள் பூத கண்ணாடி போட்டு பாரு பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த முறை எதுவும் செலவு பண்ண போறோம் தமிழக வரலாற்றிலே செலவு குறைந்த தேர்தலாக கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்ற தொகுதி தேர்தல் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற சங்கல்பத்தோடு வேட்பாளராக வந்தது பாஜக கூட்டணியில் பாமக போட்டியிடும் பத்து தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு தருமபுரியில் சௌமியா அன்புமணி காஞ்சிபுரத்தில் ஜோதி வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோர் போட்டி தெலங்கானா மாநிலம் ரசூல்புரா அருகே துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த திருடர்கள் துணிச்சலுடன் சண்டையிட்டு கட்டையால் தாக்கி விரட்டிய தாய் மகள் சம்பவத்தின் காட்சிகள் வைரல் பெங்களூர் கேஃபே குண்டு வெடிப்பில் தேடப்படும் இருவர் சம்பவத்திற்கு முன் ஒரு மாதத்திற்கு மேல் சென்னை லாட்ஜில் தங்கியிருந்ததாக என்ஐஏ தகவல் குண்டு வெடிப்பை நிகழ்த்திய பின் சென்னை வழியாக ஆந்திராவுக்கு தப்பிச் சென்று தலைமறைவானதாகவும் தகவல் பெங்களூர் குண்டுவெடிப்பு விசாரணை துப்பு துலக்குவதற்கு வழக்கில் தேடப்படும் ஷாஹிப் அணிந்திருந்த தொப்பி உதவியதாக என்ஐஏ தகவல் சென்னையில் உள்ள பிரபல மால் ஒன்றில் தொப்பியை வாங்கியிருப்பது தெரியவந்ததாகவும் தகவல் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநராக பதவியேற்றுக் கொண்டார் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கங்கா போர்வாலா பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் தேர்தல் முடியும் வரை கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமாரின் திரைப்படங்களுக்கு தடை விதிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக கோரிக்கை ஷிம்மோக தொகுதியில் மனைவி கீதா சிவராஜ்குமார் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதை சுட்டிக்காட்டி மனு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை மார்ச் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை காவலில் வைத்து விசாரிக்க அமலாக்கத்துறைக்கு அனுமதி டெல்லி நீதிமன்றம் உத்தரவு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கைது செய்யப்பட்டதற்கு எதிராக தேர்தல் ஆணையத்தில் இந்தியா கூட்டணியினர் புகார் எதிர்க்கட்சி தலைவர்களை திட்டமிட்டு குறிவைப்பதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு வலியுறுத்தல் போலி மாணவர் சேர்க்கை தகுதியற்ற மாணவர் சேர்க்கை போன்ற புகாரால் இருபது சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளின் அங்கீகாரம் ரத்து பள்ளிகளின் பட்டியலை வெளியிட்ட மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியம் திருச்சி மாவட்டம் சிறுகனூரில் மக்களவைத் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் ராஜ்பவனில் இருந்து பிரச்சாரத்தை துவங்குவதாக கூறிய தனக்கு ஆளுநர் வாழ்த்து தெரிவித்ததாக பேச்சு தேர்தல் வேலை தொடங்குறேன் தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு முதல் முதலா ராஜ்பவன் தொடங்குறேன் 
அவர் ஒன்று சொன்னார் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சார் ராஜபவன்ல இருந்து தொடங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த பயணம் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை வரைக்கும் போக போகுது என்பதற்கு இது ஒரு அடையாளம் திமுகவை போல் மத்திய அரசை எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கேள்வி அதிமுக பாஜக கள்ள கூட்டணி நாடகம் நடத்துகின்றன என்றும் விமர்சனம் இப்படிப்பட்ட எதிர்த்தர சர்வாதிகார பாஜக தமிழ்நாட்டில் இருக்க பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா நம்மள மாதிரி விமர்சனம் செய்கிறாரா எங்காவது கண்டிச்சு அறிக்கை விடுறாரா தனது ஆட்சி முடிய போகிறது என்பதால் பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரவில்லை என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் விமர்சனம் பத்தாண்டுகளில் தமிழ்நாட்டிற்கான சிறப்பு திட்டங்கள் எதையாவது பிரதமரால் பட்டியலிட முடியுமா என கேள்வி தமிழ்நாட்டில் அவருக்கு செல்வாக்கு அதிகமாகிவிட்டதால் திமுக தூக்கம் வரல அப்படின்னு பேசியிருக்கிறார் உண்மையில தன்னுடைய ஆட்சி முடிய போகுதுன்னு பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரல அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தோல்வி பயம் அவருடைய முகத்திலையும் கண்ணிலையும் நல்லா தெரியுது திருவாரூர் மாவட்டம் கொரடாச்சேரியில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை திருச்சியில் பரப்புரை கூட்டத்தை முடித்து நேற்றிரவு தஞ்சாவூர் வந்த மு க ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு நாளை திருச்சியிலிருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருச்சி வண்ணாங்கோவில் கூட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்கிறார் நூற்று முப்பத்து மூன்று வாக்குறுதிகள் அடங்கிய அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி பெண்களுக்கு மாதம் மூன்றாயிரம் ரூபாய் ஆண்டுக்கு ஆறு இலவச சிலிண்டர் உள்ளிட்டவற்றை வழங்க மத்திய அரசை வலியுறுத்துவதாக வாக்குறுதி மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலாய்ப்பு உதவி திட்டத்தினுடைய நாட்களை நூறு நாள் இருந்து நூற்றி ஐம்பத்தி நாளாக அதிகரிக்க வேண்டும் பணி செய்கின்ற ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு நானூத்தி ஐம்பது வழங்க வேண்டும் என்று தெரிவிச்சிருக்கிறோம் ராஜகண்ணப்பன் கூடுதலாக கவனித்து வந்த உயர்கல்வித்துறை மீண்டும் அமைச்சராக பதவியேற்ற பொன்முடியிடம் ஒப்படைப்பு அமைச்சர் காந்தி கூடுதலாக கவனித்து வந்த கதர் மற்றும் கிராம தொழில் வாரியம் ராஜகண்ணப்பனுக்கு மீண்டும் ஒதுக்கீடு கோயம்புத்தூர் வேட்பாளராக களம் காணும் அண்ணாமலைக்கு பாஜகவினர் பிரம்மாண்ட உற்சாக வரவேற்பு முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட திமுகவினர் கோயம்புத்தூரிலேயே தங்கி பிரச்சாரம் செய்தாலும் பாஜக தான் வெல்லும் என அண்ணாமலை பேட்டி திமுக முதலமைச்சரே வந்து கோவையில் நாற்பது நாள் உட்கார்ந்தாலும் சரித்திர மார்ஜின்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்றத்தில் வெற்றி பெறும் சவால் வேணும் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றம் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் கோயம்புத்தூர் தமிழகத்தினுடைய மேப்பில் இல்ல இந்தியாவுடைய மேப்பில் இல்ல இன்டர்நேஷனல் மேப்பில் கோயம்புத்தூரை பதிக்க போகின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எம்பி தேர்தலுக்காக மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைப்பதற்கானதான் அடிக்கடி வருகிறார் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் கோயம்புத்தூரில் வெற்றி பெறுவோம் என அண்ணாமலை திட்டவட்டம் ஆனா அண்ணாமலை இன்னைக்கு சொல்ற 
ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் அண்ணாமலை கொடுக்க மாட்டோம் நீங்க பாருங்க அடுத்த நாற்பது நாள் பாருங்க ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கிடையாது மக்களை நம்பி மக்களை நம்பி கோயம்புத்தூர்ல இருந்து மாற்றம் ஆரம்ப வந்து நம்பி பத்திரிகை நம்பர்கள் பூத கண்ணாடி போட்டு பாருங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த முறை எதுவும் செலவு பண்ண போறோம் தமிழக வரலாற்றிலே செலவு குறைந்த தேர்தலாக கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்ற தொகுதி தேர்தல் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற சங்கல்பத்தோடு வேட்பாளராக வந்திருக்கு பாஜக கூட்டணியில் பாமக போட்டியிடும் பத்து தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு தருமபுரியில் சௌமியா அன்புமணி காஞ்சிபுரத்தில் ஜோதி வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோர் போட்டி தமிழ்நாட்டில் மக்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியாக வாய்ப்பு கன்னியாகுமரி விளவங்கோடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் அறிவிக்கப்படக்கூடும் என தகவல் பெங்களூர் கேஃபே குண்டு வெடிப்பில் தேடப்படும் இருவர் சம்பவத்திற்கு முன் ஒரு மாதத்திற்கு மேல் சென்னை லாட்ஜில் தங்கியிருந்ததாக என்ஐஏ தகவல் குண்டு வெடிப்பை நிகழ்த்திய பின் சென்னை வழியாக ஆந்திராவுக்கு தப்பிச் சென்று தலைமறைவானதாகவும் தகவல் பெங்களூர் குண்டுவெடிப்பு விசாரணை துப்பு துறக்குவதற்கு வழக்கில் தேடப்படும் ஷாஹிப் அணிந்திருந்த தொப்பி உதவியதாக என்ஐஏ தகவல் சென்னையில் உள்ள பிரபல மால் ஒன்றில் தொப்பியை வாங்கியிருப்பது தெரியவந்ததாகவும் தகவல் தெலங்கானா மாநிலம் ரசூல்புரா அருகே துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த திருடர்கள் துணிச்சலுடன் சண்டையிட்டு கட்டையால் தாக்கி விரட்டிய தாய் மகள் சம்பவத்தின் காட்சிகள் வைரல் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநராக பதவியேற்றுக் கொண்டார் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கங்கா பூர்வாலா பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் தேர்தல் முடியும் வரை கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமாரின் திரைப்படங்களுக்கு தடை விதிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக கோரிக்கை ஷிமோகா தொகுதியில் மனைவி கீதா சிவராஜ்குமார் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதை சுட்டிக்காட்டி மனு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை மார்ச் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை காவலில் வைத்து விசாரிக்க அமலாக்கத்துறைக்கு அனுமதி டெல்லி நீதிமன்றம் உத்தரவு திருச்சி மாவட்டம் சிறுகனூரில் மக்களவைத் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ராஜ்பவனில் இருந்து பிரச்சாரத்தை துவங்குவதாக கூறிய தனக்கு ஆளுநர் வாழ்த்து தெரிவித்ததாக பேச்சு ஊனர் முனைக்கு அழைப்பு வந்துச்சு அந்த அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு நாங்கள் நேரடியாக சென்று ராஜ்பவனில் போய் பதவி பிரபாவனத்தை எடுத்துட்டு ஒரு மரியாதைக்கு ஆளுநர் ஒகே ஒன்று கொடுத்துட்டு பரப்புறப்ப சொன்னேன் இன்னைக்குதான் நான் தேர்தல் வேலையை தொடங்குறேன் தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு முத முதலா ராஜ்பவனில் இருந்து தொடங்குறேன்னு சொன்னார் அவர் ஒன்னு சொன்னார் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாரு ராஜ்பவனில் இருந்து தொடங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த பயணம் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை வரைக்கும் போக போகுது என்பதற்கு இது ஒரு அடையாளம் திமுகவை போல் மத்திய அரசை எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கேள்வி அதிமுக பாஜக கள்ளக்கூட்டணி நாடகம் நடத்துகின்றன என்றும் விமர்சனம் இப்படிப்பட்ட எதிர்த்தர சர்வாதிகார பாஜக தமிழ்நாட்டில் இருக்க பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா நம்மள மாதிரி விமர்சனம் செய்கிறாரா எங்காவது கண்டிச்சு அறிக்கை விடுறாரா தனது ஆட்சி முடிய போகிறது என்பதால் பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரவில்லை என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் விமர்சனம் பத்தாண்டுகளில் தமிழ்நாட்டிற்கான சிறப்பு திட்டங்கள் எதையாவது பிரதமரால் பட்டியலிட முடியுமா என கேள்வி தமிழ்நாட்டில் அவருக்கு செல்வாக்கு அதிகமாகிவிட்டதால் 
திமுகவினருக்கு தூக்கம் வரல அப்படின்னு பேசி இருக்கிறாரு உண்மையில தன்னுடைய ஆட்சி முடிய போகுதுன்னு பிரதமர் மோடிக்கு தான் தூக்கம் வரல அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தோல்வி பயம் அவருடைய முகத்திலையும் கண்ணிலையும் நல்லா தெரியுது திருவாரூர் மாவட்டம் கொரடாச்சேரியில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை திருச்சியில் பரப்புரை கூட்டத்தை முடித்து நேற்றிரவு தஞ்சாவூர் வந்த மு க ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு நாளை திருச்சியிலிருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருச்சி வண்ணாங்கோவில் கூட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்கிறார் நூற்று முப்பத்து மூன்று வாக்குறுதிகள் அடங்கிய அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி பெண்களுக்கு மாதம் மூன்றாயிரம் ரூபாய் ஆண்டுக்கு ஆறு இலவச சிலிண்டர் உள்ளிட்டவற்றை வழங்க மத்திய அரசை வலியுறுத்துவதாக வாக்குறுதி மாநிலத்திற்கென்ற ஏழை குடும்பத்தைச் சேர்ந்த குடும்ப தலைவர்களுக்கு மாதந்தோறும் மூவாயிரம் உதவித்தொகை வழங்க வேண்டும் என்று அறிவித்தார் அதேபோல சமையல் எரிவாயு அந்த விலையோ குறைக்க வேண்டும் மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலைவாய்ப்பு உதவி திட்டத்தினுடைய நாட்களை நூறு நாள் இருந்து நூற்றி ஐம்பத்தி நாளாக அதிகரிக்க வேண்டும் பணி செய்கின்ற ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு நானூத்தி ஐம்பது வழங்க வேண்டும் என்று தெரிவிச்சிருக்கிறோம் ராஜகண்ணப்பன் கூடுதலாக கவனித்து வந்த உயர்கல்வித்துறை மீண்டும் அமைச்சராக பதவியேற்ற பொன்முடியிடம் ஒப்படைப்பு அமைச்சர் காந்தி கூடுதலாக கவனித்து வந்த கதர் மற்றும் கிராம தொழில் வாரியம் ராஜகண்ணப்பனுக்கு மீண்டும் ஒதுக்கீடு கோயம்புத்தூர் வேட்பாளராக களம் காணும் அண்ணாமலைக்கு பாஜகவினர் பிரம்மாண்ட உற்சாக வரவேற்பு முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட திமுகவினர் கோயம்புத்தூரிலேயே தங்கி பிரச்சாரம் செய்தாலும் பாஜக தான் வெல்லும் என அண்ணாமலை பேட்டி திமுக முதலமைச்சரே வந்து கோவையில் நாற்பது நாள் உட்கார்ந்தாலும் தரித்திர மார்ஜின்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்றத்தில் வெற்றி பெறும் சவால் வேணும் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றம் கோயம்புத்தூரில் இருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் கோயம்புத்தூரில் இருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் கோயம்புத்தூர் தமிழகத்தினுடைய மேப்பில் இல்ல இந்தியாவுடைய மேப்பில் இல்ல இன்டர்நேஷனல் மேப்பில் கோயம்புத்தூரை பதிக்க போகின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எம்பி தேர்தலுக்காக மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைப்பதற்கான தான் அடிக்கடி வருகிறார் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் கோயம்புத்தூரில் வெற்றி பெறுவோம் என அண்ணாமலை திட்டவட்டம் ஆனா அண்ணாமலை இன்னைக்கு சொல்றேன் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் அண்ணாமலை கொடுக்க மாட்டேன் நீங்க பாருங்க அடுத்த நாற்பது நாள் பாரு ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கிடையாது நத்திங் மக்களை நம்பி மக்களை நம்பி கோயம்புத்தூரில் இருந்து மாற்றம் ஆரம்ப நம்பி பத்திரிகை நம்பர்கள் பூத கண்ணாடி போட்டு பாருங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த முறை எதுவும் செலவு பண்ண போறோம் தமிழக வரலாற்றிலே செலவு குறைந்த தேர்தலாக கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்ற தொகுதி தேர்தல் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற சங்கல்பத்தோடு வேட்பாளராக வந்தது பாஜக கூட்டணியில் பாமக போட்டியிடும் பத்து தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு தருமபுரியில் சௌமியா அன்புமணி காஞ்சிபுரத்தில் ஜோதி வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோர் போட்டி தமிழ்நாட்டில் மக்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியாக வாய்ப்பு கன்னியாகுமரி விளவங்கோடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் அறிவிக்கப்படக்கூடும் என தகவல் பெங்களூர் கேஃபே குண்டுவெடிப்பில் தேடப்படும் இருவர் சம்பவத்திற்கு முன் ஒரு மாதத்திற்கு மேல் சென்னை லாட்ஜில் தங்கியிருந்ததாக என்ஐஏ தகவல் 
குண்டுவெடிப்பை நிகழ்த்திய பின் சென்னை வழியாக ஆந்திராவுக்கு தப்பிச் சென்று தலைமறைவானதாகவும் தகவல் பெங்களூர் குண்டுவெடிப்பு விசாரணை துப்பு துறக்குவதற்கு வழக்கில் தேடப்படும் ஷாஹிப் அணிந்திருந்த தொப்பி உதவியதாக என்ஐஏ தகவல் சென்னையில் உள்ள பிரபல மால் ஒன்றில் தொப்பியை வாங்கியிருப்பது தெரியவந்ததாகவும் தகவல் தெலங்கானா மாநிலம் ரசூல்புரா அருகே துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த திருடர்கள் துணிச்சலுடன் சண்டையிட்டு கட்டையால் தாக்கி விரட்டிய தாய் மகள் சம்பவத்தின் காட்சிகள் வாய்ப்பு புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநராக பதவியேற்றுக் கொண்டார் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கங்கா பூர்வாலா பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார் தேர்தல் முடியும் வரை கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமாரின் திரைப்படங்களுக்கு தடை விதிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக கோரிக்கை ஷிம்மோகா தொகுதியில் மனைவி கீதா சிவராஜ்குமார் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதை சுட்டிக்காட்டி மனு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை மார்ச் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை காவலில் வைத்து விசாரிக்க அமலாக்கத்துறைக்கு அனுமதி டெல்லி நீதிமன்றம் உத்தரவு திருச்சி மாவட்டம் சிறுகனூரில் மக்களவைத் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ராஜ்பவனில் இருந்து பிரச்சாரத்தை துவங்குவதாக கூறிய தனக்கு ஆளுநர் வாழ்த்து தெரிவித்ததாக பேச்சு மூணு மணிக்கு அழைப்பு வந்துச்சு அந்த அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு நாங்கள் நேரடியாக சென்று ராஜ்பவனில் போய் பதவி பிரமாணத்தை எடுத்துட்டு ஒரு மரியாதைக்கு ஆளுநர் இருக்க ஓகே ஒன்று கொடுத்துட்டு பரப்பரப்பா சொன்னேன் இன்னைக்குதான் நான் தேர்தல் வேலையை தொடங்குறேன் தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு முதல் முதலா ராஜ்பவனில் இருந்து தொடங்குறேன்னு சொன்னார் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாரு ராஜ்பவனில் இருந்து தொடங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த பயணம் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை வரைக்கும் போக போகுது என்பதற்கு இது ஒரு அடையாளம் திமுகவை போல் மத்திய அரசை எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கேள்வி அதிமுக பாஜக கள்ளக்கூட்டணி நாடகம் நடத்துகின்றன என்றும் விமர்சனம் இப்படிப்பட்ட எதிர்த்தர சர்வாதிகார பாஜக தமிழ்நாட்டில் இருக்க பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா நம்மள மாதிரி விமர்சனம் செய்கிறாரா எங்காவது கண்டிச்சு அறிக்கை விடுறாரா தனது ஆட்சி முடிய போகிறது என்பதால் பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரவில்லை என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் விமர்சனம் பத்தாண்டுகளில் தமிழ்நாட்டிற்கான சிறப்பு திட்டங்கள் எதையாவது பிரதமரால் பட்டியலிட முடியுமா என கேள்வி தமிழ்நாட்டில் அவருக்கு செல்வாக்கு அதிகமாகிவிட்டதால் திமுக தூக்கம் வரல அப்படின்னு பேசி இருக்கிறார் உண்மையில தன்னுடைய ஆட்சி முடிய போகுதுன்னு பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரல அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தோல்வி பயம் அவருடைய முகத்திலையும் கண்ணிலையும் நல்லா தெரியுது திருவாரூர் மாவட்டம் கொரோனாச்சேரியில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை திருச்சியில் பரப்புரை கூட்டத்தை முடித்து நேற்றிரவு தஞ்சாவூர் வந்த மு க ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு நாளை திருச்சியிலிருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருச்சி வண்ணாங்கோவில் கூட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்கிறார்
நூற்று முப்பத்து மூன்று வாக்குறுதிகள் அடங்கிய அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி பெண்களுக்கு மாதம் மூன்றாயிரம் ரூபாய் ஆண்டுக்கு ஆறு இலவச சிலிண்டர் உள்ளிட்டவற்றை வழங்க மத்திய அரசை வலியுறுத்துவதாக வாக்குறுதி மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலாய்ப்பு உதவி திட்டத்தினுடைய நாட்களை நூறு நாள் இருந்து நூற்றி ஐம்பத்தி நாளாக அதிகரிக்க வேண்டும் பணி செய்கின்ற ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு நானூத்தி ஐம்பது வழங்க வேண்டும் என்று தெரிவிச்சிருக்கிறோம் ராஜகண்ணப்பன் கூடுதலாக கவனித்து வந்த உயர்கல்வித்துறை மீண்டும் அமைச்சராக பதவியேற்ற பொன்முடியிடம் ஒப்படைப்பு அமைச்சர் காந்தி கூடுதலாக கவனித்து வந்த கதர் மற்றும் கிராம தொழில் வாரியம் ராஜகண்ணப்பனுக்கு மீண்டும் ஒதுக்கீடு கோயம்புத்தூர் வேட்பாளராக களம் காணும் அண்ணாமலைக்கு பாஜகவினர் பிரம்மாண்ட உற்சாக வரவேற்பு முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட திமுகவினர் கோயம்புத்தூரிலேயே தங்கி பிரச்சாரம் செய்தாலும் பாஜக தான் வெல்லும் என அண்ணாமலை பேட்டி திமுக முதலமைச்சரே வந்து கோவையில் நாற்பது நாள் உட்கார்ந்தாலும் சரித்திர மார்ஜின்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்றத்தில் வெற்றி பெறும் சவால் வேணும் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றம் கோயம்புத்தூரில் இருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் கோயம்புத்தூரில் இருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் கோயம்புத்தூர் தமிழகத்தினுடைய மேப்பில் இல்ல இந்தியாவுடைய மேப்பில் இல்ல இன்டர்நேஷனல் மேப்பில் கோயம்புத்தூரை பதிக்கப் போகின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எம்பி தேர்தலுக்காக மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஆறில் தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைப்பதற்கானது தான் அடிக்கடி வருகிறார் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் கோயம்புத்தூரில் வெற்றி பெறுவோம் என அண்ணாமலை திட்டவட்டம் ஆனா அண்ணாமலை இன்னைக்கு சொல்ற ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் அண்ணாமலை கொடுக்குமா நீங்க பாருங்க அடுத்த நாற்பது நாள் பாருங்க ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கிடையாது நத்திங் மக்களை நம்பி மக்களை நம்பி கோயம்புத்தூரில் இருந்து மாற்றம் ஆரம்ப வேண்டும் நம்பி பத்திரிகை நம்பர்கள் பூத கண்ணாடி போட்டு பாருங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த முறை எதுவும் செலவு பண்ண போறோம் தமிழக வரலாற்றிலே செலவு குறைந்த தேர்தலாக கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்ற தொகுதி தேர்தல் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற சங்கல்பத்தோடு வேட்பாளராக வந்து பாஜக கூட்டணியில் பாமக போட்டியிடும் பத்து தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு தர்மபுரியில் சௌமியா அன்புமணி காஞ்சிபுரத்தில் ஜோதி வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோர் போட்டி தமிழ்நாட்டில் மக்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியாக வாய்ப்பு கன்னியாகுமரி விளவங்கோடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் அறிவிக்கப்படக்கூடும் என தகவல் பெங்களூர் கேஃபே குண்டுவெடிப்பில் தேடப்படும் இருவர் சம்பவத்திற்கு முன் ஒரு மாதத்திற்கு மேல் சென்னை லாட்ஜில் தங்கியிருந்ததாக என்ஐஏ தகவல் குண்டுவெடிப்பை நிகழ்த்திய பின் சென்னை வழியாக ஆந்திராவுக்கு தப்பிச் சென்று தலைமறைவானதாகவும் தகவல் பெங்களூர் குண்டுவெடிப்பு விசாரணை துப்பு துறக்குவதற்கு வழக்கில் தேடப்படும் ஷாஹிப் அணிந்திருந்த தொப்பி உதவியதாக என்ஐஏ தகவல் சென்னையில் உள்ள பிரபல மால் ஒன்றில் தொப்பியை வாங்கியிருப்பது தெரியவந்ததாகவும் தகவல் தெலங்கானா மாநிலம் ரசூல்புரா அருகே துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த திருடர்கள் துணிச்சலுடன் சண்டையிட்டு கட்டையால் தாக்கி விரட்டிய தாய் மகள் சம்பவத்தின் காட்சிகள் வைரல் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநராக பதவியேற்றுக் கொண்டார் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் 
சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கங்கா பூர்வாலா பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் தேர்தல் முடியும் வரை கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமாரின் திரைப்படங்களுக்கு தடை விதிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக கோரிக்கை ஷிவ்மோகா தொகுதியில் மனைவி கீதா சிவராஜ்குமார் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதை சுட்டிக்காட்டி மனு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை மார்ச் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை காவலில் வைத்து விசாரிக்க அமலாக்கத்துறைக்கு அனுமதி டெல்லி நீதிமன்றம் உத்தரவு திருச்சி மாவட்டம் சிறுகனூரில் மக்களவைத் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ராஜ்பவனில் இருந்து பிரச்சாரத்தை துவங்குவதாக கூறிய தனக்கு ஆளுநர் வாழ்த்து தெரிவித்ததாக பேச்சு மூணு மணிக்கு அழைப்பு வந்துச்சு அந்த அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு நாங்க நேரடியாக சென்று ராஜ்பவனில் போய் பதவி பிரமாணத்தை எடுத்துட்டு ஒரு மரியாதைக்கு ஆளுநர் ஒகே ஒன்று கொடுத்துட்டு பரப்புறப்ப சொன்னேன் இன்னைக்குதான் நான் தேர்தல் வேலையை தொடங்குறேன் தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு முத முதலா ராஜ்பவன்ல இருந்து தொடங்குறேன்னு சொன்னார் அவர் ஒன்னு சொன்னார் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சார் ராஜ்பவன்ல இருந்து தொடங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த பயணம் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை வரைக்கும் போக போகுது என்பதற்கு இது ஒரு அடையாளம் திமுகவை போல் மத்திய அரசை எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கேள்வி அதிமுக பாஜக கள்ள கூட்டணி நாடகம் நடத்துகின்றன என்றும் விமர்சனம் இப்படிப்பட்ட எதிர்த்தர சர்வாதிகார பாஜக தமிழ்நாட்டில் இருக்க பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா நம்மள மாதிரி விமர்சனம் செய்கிறாரா எங்காவது கண்டிச்சு அறிக்கை விடுறாரா தனது ஆட்சி முடியப் போகிறது என்பதால் பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரவில்லை என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் விமர்சனம் பத்தாண்டுகளில் தமிழ்நாட்டிற்கான சிறப்பு திட்டங்கள் எதையாவது பிரதமரால் பட்டியலிட முடியுமா என கேள்வி தமிழ்நாட்டில் அவருக்கு செல்வாக்கு அதிகமாகிவிட்டதால் திமுகவினருக்கு தூக்கம் வரல அப்படின்னு பேசியிருக்கிறார் உண்மையில தன்னுடைய ஆட்சி முடிய போகுதுன்னு பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரல அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தோல்வி பயம் அவருடைய முகத்திலையும் கண்ணிலையும் நல்லா தெரியுது திருவாரூர் மாவட்டம் கொரோடாச்சேரியில் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை திருச்சியில் பரப்புரை கூட்டத்தை முடித்து நேற்றிரவு தஞ்சாவூர் வந்த மு ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு நாளை திருச்சியிலிருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருச்சி வண்ணாங்கோவில் கூட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்கிறார் நூற்று முப்பத்து மூன்று வாக்குறுதிகள் அடங்கிய அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி பெண்களுக்கு மாதம் மூன்றாயிரம் ரூபாய் ஆண்டுக்கு ஆறு இலவச சிலிண்டர் உள்ளிட்டவற்றை வழங்க மத்திய அரசை வலியுறுத்துவதாக வாக்குறுதி மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலாய்ப்பு உரிய திட்டத்தினுடைய நாட்களை நூறு நாள் இருந்து நூற்றி ஐம்பத்தி நாளாக அதிகரிக்க வேண்டும் பணி செய்கின்ற ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு நானூத்தி ஐம்பது வழங்க வேண்டும் என்று தெரிவிச்சிருக்கிறோம் ராஜ கண்ணப்பன் கூடுதலாக கவனித்து வந்த உயர்கல்வித்துறை மீண்டும் அமைச்சராக பதவியேற்ற பொன்முடியிடம் ஒப்படைப்பு அமைச்சர் காந்தி கூடுதலாக கவனித்து வந்த கதர் மற்றும் கிராம தொழில் வாரியம் ராஜ கண்ணப்பனுக்கு மீண்டும் ஒதுக்கீடு
கோயம்புத்தூர் வேட்பாளராக களம் காணும் அண்ணாமலைக்கு பாஜகவினர் பிரம்மாண்ட உற்சாக வரவேற்பு முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட திமுகவினர் கோயம்புத்தூரிலேயே தங்கி பிரச்சாரம் செய்தாலும் பாஜக தான் வெல்லும் என அண்ணாமலை பேட்டி திமுக முதலமைச்சரே வந்து கோவையில் நாற்பது நாள் உட்கார்ந்தாலும் சரித்திர மார்ஜின்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்றத்தில் வெற்றி பெறும் நாங்கள் சவால் விடுவோம் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றம் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் கோயம்புத்தூர் தமிழகத்தினுடைய மேப்பில் இல்ல இந்தியாவுடைய மேப்பில் இல்ல இன்டர்நேஷனல் மேப்பில் கோயம்புத்தூரை பதிக்கப் போகின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எம்பி தேர்தலுக்காக மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஆறில் தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சியமைப்பதற்கானதான் அடிக்கடி வருகிறார் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் கோயம்புத்தூரில் வெற்றி பெறுவோம் என அண்ணாமலை திட்டவட்டம் ஆனா அண்ணாமலை இன்னைக்கு ஒரு ரூபாய் அண்ணாமலை கொடுக்க மாட்டேன் அடுத்த நாற்பது நாள் பாருங்க ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கிடையாது மக்களை நம்பி மக்களை நம்பி கோயம்புத்தூரிலிருந்து மாற்றம் ஆரம்ப நம்பி பத்திரிகை நம்பர்கள் பூத கண்ணாடி போட்டு பாருங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த முறை எதுவும் செலவு பண்ண போறோம் தமிழக வரலாற்றிலே செலவு குறைந்த தேர்தலாக கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்ற தொகுதி தேர்தல் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற சங்கல்பத்தோடு வேட்பாளராக வந்து பாஜக கூட்டணியில் பாமக போட்டியிடும் பத்து தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு தருமபுரியில் சௌமியா அன்புமணி காஞ்சிபுரத்தில் ஜோதி வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோர் போட்டி தமிழ்நாட்டில் மக்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியாக வாய்ப்பு கன்னியாகுமரி விளவங்கோடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் அறிவிக்கப்படக்கூடும் என தகவல் பெங்களூர் கேஃபே குண்டுவெடிப்பில் தேடப்படும் இருவர் சம்பவத்திற்கு முன் ஒரு மாதத்திற்கு மேல் சென்னை லாட்ஜில் தங்கியிருந்ததாக என்ஐஏ தகவல் குண்டுவெடிப்பை நிகழ்த்திய பின் சென்னை வழியாக ஆந்திராவுக்கு தப்பிச் சென்று தலைமறைவானதாகவும் தகவல் பெங்களூர் குண்டுவெடிப்பு விசாரணை துப்பு துலக்குவதற்கு வழக்கில் தேடப்படும் ஷாஹிப் அணிந்திருந்த தொப்பி உதவியதாக என்ஐஏ தகவல் சென்னையில் உள்ள பிரபல மால் ஒன்றில் தொப்பியை வாங்கியிருப்பது தெரியவந்ததாகவும் தகவல் தெலங்கானா மாநிலம் ரசூல்புரா அருகே துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த திருடர்கள் துணிச்சலுடன் சண்டையிட்டு கட்டையால் தாக்கி விரட்டிய தாய் மகள் சம்பவத்தின் காட்சிகள் வைரல் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநராக பதவியேற்றுக் கொண்டார் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கங்கா பூர்வாலா பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் தேர்தல் முடியும் வரை கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமாரின் திரைப்படங்களுக்கு தடை விதிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக கோரிக்கை ஷிம்மோகா தொகுதியில் மனைவி கீதா சிவராஜ்குமார் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதை சுட்டிக்காட்டி மனு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை மார்ச் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை காவலில் வைத்து விசாரிக்க அமலாக்கத்துறைக்கு அனுமதி டெல்லி நீதிமன்றம் உத்தரவு திருச்சி மாவட்டம் சிறுகனூரில் மக்களவைத் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ராஜ்பவனில் இருந்து பிரச்சாரத்தை துவங்குவதாக கூறிய தனக்கு ஆளுநர் வாழ்த்து தெரிவித்ததாக பேச்சு மூணு மணிக்கு அழைப்பு வந்துச்சு அந்த அழைப்பை எடுத்துக்கொண்டு நாங்கள் நேரடியாக சென்று ராஜ்பவனில் போய் பதவி பிரபாவனத்தை எடுத்துட்டு ஒரு மரியாதைக்கு ஆளுநருக்கு ஒகே ஒன்று கொடுத்துட்டு 
பரபரப்பா சொன்னேன் இன்னைக்கு தான் நான் தேர்தல் வேலையை தொடங்குறேன் தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு முத முதலா ராஜபம்ல இருந்து தொடங்குறேன்னு சொன்னேன் அவர் ஒண்ணு சொன்னார் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் அப்படின்னு சொல்லி இருந்துச்சாரு ராஜபம்ல இருந்து தொடங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த பயணம் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை வரைக்கும் போக போகுது என்பதற்கு இது ஒரு அடையாளம் திமுகவை போல் மத்திய அரசை எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கேள்வி அதிமுக பாஜக கள்ளக்கூட்டணி நாடகம் நடத்துகின்றன என்றும் விமர்சனம் இப்படிப்பட்ட எதிர்கட்சி சர்வாதிகார பாஜக தமிழ்நாட்டில் இருக்க பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா நம்மள மாதிரி விமர்சனம் செய்கிறாரா எங்காவது கண்டிச்சு அறிக்கை விடுறாரா தனது ஆட்சி முடிய போகிறது என்பதால் பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரவில்லை என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் விமர்சனம் பத்தாண்டுகளில் தமிழ்நாட்டிற்கான சிறப்பு திட்டங்கள் எதையாவது பிரதமரால் பட்டியலிட முடியுமா என கேள்வி தமிழ்நாட்டில் அவருக்கு செல்வாக்கு அதிகமாகிவிட்டதால் திமுக தூக்கம் வரல அப்படின்னு பேசியிருக்கிறார் உண்மையில தன்னுடைய ஆட்சி முடிய போகுதுன்னு பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரல அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தோல்வி பயம் அவருடைய முகத்திலையும் கண்ணிலையும் நல்லா தெரியுது திருவாரூர் மாவட்டம் கொரோனாச்சேரியில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை திருச்சியில் பரப்புரை கூட்டத்தை முடித்து நேற்றிரவு தஞ்சாவூர் வந்த மு க ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு நாளை திருச்சியிலிருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருச்சி வண்ணாங்கோவில் கூட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்கிறார் நூற்று முப்பத்து மூன்று வாக்குறுதிகள் அடங்கிய அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி பெண்களுக்கு மாதம் மூன்றாயிரம் ரூபாய் ஆண்டுக்கு ஆறு இலவச சிலிண்டர் உள்ளிட்டவற்றை வழங்க மத்திய அரசை வலியுறுத்துவதாக வாக்குறுதி ஏழை குடும்பத்தை சேர்ந்த குடும்ப தலைவர்களுக்கு மாதந்தோறும் மூவாயிரம் உதவித்தொகை வழங்க வேண்டும் என்று அறிவித்தது அதே போல சமையல் எரிவாயு அந்த விலையும் குறைக்க வேண்டும் மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலைவாய்ப்பு உதவி திட்டத்தினுடைய நாட்களை நூறு நாள் இருந்து நூற்றி ஐம்பத்தி நாளாக அதிகரிக்க வேண்டும் பணி செய்கின்ற ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு நானூத்தி ஐம்பது வழங்க வேண்டும் என்று தெரிவித்திருக்கிறோம் ராஜகண்ணப்பன் கூடுதலாக கவனித்து வந்த உயர்கல்வித்துறை மீண்டும் அமைச்சராக பதவியேற்ற பொன்முடியிடம் ஒப்படைப்பு அமைச்சர் காந்தி கூடுதலாக கவனித்து வந்த கதர் மற்றும் கிராம தொழில் வாரியம் ராஜகண்ணப்பனுக்கு மீண்டும் ஒதுக்கீடு கோயம்புத்தூர் வேட்பாளராக களம் காணும் அண்ணாமலைக்கு பாஜகவினர் பிரம்மாண்ட உற்சாக வரவேற்பு முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட திமுகவினர் கோயம்புத்தூரிலேயே தங்கி பிரச்சாரம் செய்தாலும் பாஜக தான் வெல்லும் என அண்ணாமலை பேட்டி திமுக முதலமைச்சரே வந்து கோவையில் நாற்பது நாள் உட்கார்ந்தாலும் தரித்திர மார்ஜின்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்றத்தில் வெற்றி பெறும் சவால் விடும் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றம் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் கோயம்புத்தூர் தமிழகத்தினுடைய மேப்பில் இல்ல இந்தியாவுடைய மேப்பில் இல்ல இன்டர்நேஷனல் மேப்பில் கோயம்புத்தூரை பதிக்க போகின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அதே 
மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எம்பி தேர்தலுக்காக மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஆறில் தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைப்பதற்கானதான் அடிக்கடி வருகிறார் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் கோயம்புத்தூரில் வெற்றி பெறுவோம் என அண்ணாமலை திட்டவட்டம் மக்களை நம்பி மக்களை நம்பி கோயம்புத்தூரில் இருந்து மாற்றம் ஆரம்ப வேண்டும் நம்பி பத்திரிகை நண்பர்கள் பூத கண்ணாடி போட்டு பாருங்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த முறை எதுவும் செலவு பண்ண போறோம் தமிழக வரலாற்றிலே செலவு குறைந்த தேர்தலாக கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்ற தொகுதி தேர்தல் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற சங்கல்பத்தோடு வேட்பாளராக வந்தது பாஜக கூட்டணியில் பாமக போட்டியிடும் பத்து தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு தருமபுரியில் சௌமியா அன்புமணி காஞ்சிபுரத்தில் ஜோதி வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோர் போட்டி தமிழ்நாட்டில் மக்களவை தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியாக வாய்ப்பு கன்னியாகுமரி விளவங்கோடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் அறிவிக்கப்படக்கூடும் என தகவல் பெங்களூர் கேஃபே குண்டு வெடிப்பில் தேடப்படும் இருவர் சம்பவத்திற்கு முன் ஒரு மாதத்திற்கு முன்னில் சென்னை லாட்ஜில் தங்கியிருந்ததாக என்ஐஏ தகவல் குண்டு வெடிப்பை நிகழ்த்திய பின் சென்னை வழியாக ஆந்திராவுக்கு தப்பிச் சென்று தலைமறைவானதாகவும் தகவல் பெங்களூர் குண்டுவெடிப்பு விசாரணை துப்பு துறக்குவதற்கு வழக்கில் தேடப்படும் ஷாஹிப் அணிந்திருந்த தொப்பி உதவியதாக என்ஐஏ தகவல் சென்னையில் உள்ள பிரபல மால் ஒன்றில் தொப்பியை வாங்கியிருப்பது தெரியவந்ததாகவும் தகவல் தெலங்கானா மாநிலம் ரசூல்புரா அருகே துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த திருடர்கள் துணிச்சலுடன் சண்டையிட்டு கட்டையால் தாக்கி விரட்டிய தாய் மகள் சம்பவத்தின் காட்சிகள் வைரல் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநராக பதவியேற்றுக் கொண்டார் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கங்கா பூர்வாலா பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் தேர்தல் முடியும் வரை கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமாரின் திரைப்படங்களுக்கு தடை விதிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக கோரிக்கை ஷிம்மோகா தொகுதியில் மனைவி கீதா சிவராஜ்குமார் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதை சுட்டிக்காட்டி மனு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை மார்ச் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை காவலில் வைத்து விசாரிக்க அமலாக்கத்துறைக்கு அனுமதி டெல்லி நீதிமன்றம் உத்தரவு திருச்சி மாவட்டம் சிறுகனூரில் மக்களவை தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ராஜ்பவனில் இருந்து பிரச்சாரத்தை துவங்குவதாக கூறிய தனக்கு ஆளுநர் வாழ்த்து தெரிவித்ததாக பேச்சு மூணு மணிக்கு அழைப்பு வந்துச்சு அந்த அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு நாங்கள் நேரடியாக சென்று ராஜ்பவனில் போய் பதவி பிரமாணத்தை எடுத்துட்டு ஒரு மரியாதைக்கு ஆளுநர் இருக்க ஒகே ஒன்று கொடுத்துட்டு பரப்பரப்ப சொன்னேன் இன்னைக்குதான் நான் தேர்தல் வேலையை தொடங்குறேன் தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு முத முதலா ராஜ்பவன்ல இருந்து தொடங்குறேன்னு சொன்னார் அவர் ஒன்னு சொன்னார் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் அப்படின்னு சொல்லி இருந்துச்சாரு ராஜ்பவன்ல இருந்து தொடங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த பயணம் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை வரைக்கும் போக போகுது என்பதற்கு இது ஒரு அடையாளம் திமுகவை போல் மத்திய அரசை எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கேள்வி அதிமுக பாஜக கள்ள கூட்டணி நாடகம் நடத்துகின்றன என்றும் விமர்சனம் இப்படிப்பட்ட எதிர்கட்சி சர்வாதிகார பாஜக தமிழ்நாட்டில் இருக்க பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா நம்மள மாதிரி விமர்சனம் செய்கிறாரா எங்காவது கண்டிச்சு அறிக்க விடுறாரா
தனது ஆட்சி முடிய போகிறது என்பதால் பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரவில்லை என முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் விமர்சனம் பத்தாண்டுகளில் தமிழ்நாட்டிற்கான சிறப்பு திட்டங்கள் எதையாவது பிரதமரால் பட்டியலிட முடியுமா என கேள்வி தமிழ்நாட்டில் அவருக்கு செல்வாக்கு அதிகமாகிவிட்டதால் திமுகவினருக்கு தூக்கம் வரல அப்படின்னு பேசி இருக்கிறார் உண்மையில தன்னுடைய ஆட்சி முடிய போகுதுன்னு பிரதமர் மோடிக்கு தான் தூக்கம் வரல அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தோல்வி பயம் அவருடைய முகத்திலையும் கண்ணிலையும் நல்லா தெரியுது திருவாரூர் மாவட்டம் கொரோனாச்சேரியில் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை திருச்சியில் பரப்புரை கூட்டத்தை முடித்து நேற்றிரவு தஞ்சாவூர் வந்த மு க ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு நாளை திருச்சியிலிருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருச்சி வண்ணாங்கோவில் கூட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்கிறார் நூற்று முப்பத்து மூன்று வாக்குறுதிகள் அடங்கிய அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி பெண்களுக்கு மாதம் மூன்றாயிரம் ரூபாய் ஆண்டுக்கு ஆறு இலவச சிலிண்டர் உள்ளிட்டவற்றை வழங்க மத்திய அரசை வலியுறுத்துவதாக வாக்குறுதி மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலாய்ப்பு உதவி திட்டத்தினுடைய நாட்களை நூறு நாள் இருந்து நூற்றி ஐம்பத்தி நாளாக அதிகரிக்க வேண்டும் பணி செய்கின்ற ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு நானூத்தி ஐம்பது வழங்க வேண்டும் என்று தெரிவிச்சிருக்கிறோம் ராஜ கண்ணப்பன் கூடுதலாக கவனித்து வந்த உயர்கல்வித்துறை மீண்டும் அமைச்சராக பதவியேற்ற பொன்முடியிடம் ஒப்படைப்பு அமைச்சர் காந்தி கூடுதலாக கவனித்து வந்த கதர் மற்றும் கிராம தொழில் வாரியம் ராஜ கண்ணப்பனுக்கு மீண்டும் ஒதுக்கீடு கோயம்புத்தூர் வேட்பாளராக களம் காணும் அண்ணாமலைக்கு பாஜகவினர் பிரம்மாண்ட உற்சாக வரவேற்பு முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட திமுகவினர் கோயம்புத்தூரிலேயே தங்கி பிரச்சாரம் செய்தாலும் பாஜக தான் வெல்லும் என அண்ணாமலை பேட்டி திமுக முதலமைச்சரே வந்து கோவையில் நாற்பது நாள் உட்கார்ந்தாலும் சரித்திர மார்ஜின்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்றத்தில் வெற்றி பெறும் நாங்கள் சவால் விடும் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றம் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் கோயம்புத்தூர் தமிழகத்தினுடைய மேப்பில் இல்ல இந்தியாவுடைய மேப்பில் இல்ல இன்டர்நேஷனல் மேப்பில் கோயம்புத்தூரை பதிக்க போகின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எம்பி தேர்தலுக்காக மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஆறில் தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைப்பதற்கானதான் அடிக்கடி வருகிறார் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் கோயம்புத்தூரில் வெற்றி பெறுவோம் என அண்ணாமலை திட்டவட்டம் ஆனா அண்ணாமலை இன்னைக்கு சொல்ற ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் அண்ணாமலை கொடுக்க மாட்டோம் நீங்க பாருங்க அடுத்த நாற்பது நாள் பாரு ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கிடையாது மக்களை நம்பி மக்களை நம்பி கோயம்புத்தூரிலிருந்து மாற்றம் ஆரம்ப என்று நம்பி பத்திரிகை நண்பர்கள் பூத கண்ணாடி போட்டு பாரு பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த முறை எதுவும் செலவு பண்ண போறோம் தமிழக வரலாற்றிலே செலவு குறைந்த தேர்தலாக கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்ற தொகுதி தேர்தல் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற சங்கல்பத்தோடு வேட்பாளராக வந்தது பாஜக கூட்டணியில் பாமக போட்டியிடும் பத்து தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு தருமபுரியில் சௌமியா அன்புமணி காஞ்சிபுரத்தில் ஜோதி வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோர் போட்டி தமிழ்நாட்டில் மக்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியாக வாய்ப்பு 
கன்னியாகுமரி விளவங்கோடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் அறிவிக்கப்படக்கூடும் என தகவல் பெங்களூர் கேஃபே குண்டுவெடிப்பில் தேடப்படும் இருவர் சம்பவத்திற்கு முன் ஒரு மாதத்திற்கு மேல் சென்னை லாட்ஜில் தங்கியிருந்ததாக என்ஐஏ தகவல் குண்டுவெடிப்பை நிகழ்த்திய பின் சென்னை வழியாக ஆந்திராவுக்கு தப்பிச் சென்று தலைமறைவானதாகவும் தகவல் பெங்களூர் குண்டுவெடிப்பு விசாரணை துப்பு துறக்குவதற்கு வழக்கில் தேடப்படும் ஷாஹிப் அணிந்திருந்த தொப்பி உதவியதாக என்ஐஏ தகவல் சென்னையில் உள்ள பிரபல மால் ஒன்றில் தொப்பியை வாங்கியிருப்பது தெரியவந்ததாகவும் தகவல் தெலங்கானா மாநிலம் ரசூல்புரா அருகே துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த திருடர்கள் துணிச்சலுடன் சண்டையிட்டு கட்டையால் தாக்கி விரட்டிய தாய் மகள் சம்பவத்தின் காட்சிகள் வைரல் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநராக பதவியேற்றுக் கொண்டார் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கங்கா பூர்வாலா பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் தேர்தல் முடியும் வரை கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமாரின் திரைப்படங்களுக்கு தடை விதிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக கோரிக்கை ஷிம்மோகா தொகுதியில் மனைவி கீதா சிவராஜ்குமார் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதை சுட்டிக்காட்டி மனு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை மார்ச் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை காவலில் வைத்து விசாரிக்க அமலாக்கத்துறைக்கு அனுமதி டெல்லி நீதிமன்றம் உத்தரவு திருச்சி மாவட்டம் சிறுகனூரில் மக்களவைத் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ராஜ்பவனில் இருந்து பிரச்சாரத்தை துவங்குவதாக கூறிய தனக்கு ஆளுநர் வாழ்த்து தெரிவித்ததாக பேச்சு மூணு மணிக்கு அழைப்பு வந்துச்சு அந்த அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு நாங்கள் நேரடியாக சென்று ராஜ்பவனில் போய் பதவி பிரபாவனத்தை எடுத்துட்டு ஒரு மரியாதைக்கு ஆளுநர் ஒகே ஒன்று கொடுத்துட்டு பரப்புறப்ப சொன்னேன் இன்னைக்குதான் நான் தேர்தல் வேலையை தொடங்குறேன் தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு முத முதலா ராஜ்பவன்ல இருந்து தொடங்குறேன்னு சொன்னார் அவர் ஒன்னு சொன்னார் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் அப்படின்னு சொல்லி இருந்துச்சாரு ராஜ்பவன்ல இருந்து தொடங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த பயணம் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை வரைக்கும் போக போகுது என்பதற்கு இது ஒரு அடையாளம் திமுகவை போல் மத்திய அரசை எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கேள்வி அதிமுக பாஜக கள்ள கூட்டணி நாடகம் நடத்துகின்றன என்றும் விமர்சனம் இப்படிப்பட்ட எதிர்கட்சி சர்வாதிகார பாஜக தமிழ்நாட்டில் இருக்க பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா நம்மள மாதிரி விமர்சனம் செய்கிறாரா எங்காவது கண்டிச்சு அறிக்கை விடுறாரா தனது ஆட்சி முடியப் போகிறது என்பதால் பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரவில்லை என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் விமர்சனம் பத்தாண்டுகளில் தமிழ்நாட்டிற்கான சிறப்பு திட்டங்கள் எதையாவது பிரதமரால் பட்டியலிட முடியுமா என கேள்வி தமிழ்நாட்டில் அவருக்கு செல்வாக்கு அதிகமாகிவிட்டதால் திமுக தூக்கம் வரல அப்படின்னு பேசியிருக்கிறார் உண்மையில தன்னுடைய ஆட்சி முடிய போகுதுன்னு பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரல அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தோல்வி பயம் அவருடைய முகத்திலையும் கண்ணிலையும் நல்லா தெரியுது திருவாரூர் மாவட்டம் கொரோனாச்சேரியில் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை திருச்சியில் பரப்புரை கூட்டத்தை முடித்து நேற்றிரவு தஞ்சாவூர் வந்த மு க ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு
நாளை திருச்சியிலிருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருச்சி வண்ணாங்கோவில் கூட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்கிறார் நூற்று முப்பத்து மூன்று வாக்குறுதிகள் அடங்கிய அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி பெண்களுக்கு மாதம் மூன்றாயிரம் ரூபாய் ஆண்டுக்கு ஆறு இலவச சிலிண்டர் உள்ளிட்டவற்றை வழங்க மத்திய அரசை வலியுறுத்துவதாக வாக்குறுதி மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலாய்ப்பு உதவி திட்டத்தினுடைய நாட்களை நூறு நாள் இருந்து நூற்றி ஐம்பத்தி நாளாக அதிகரிக்க வேண்டும் பணி செய்கின்ற ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு நானூத்தி ஐம்பது வழங்க வேண்டும் என்று தெரிவிச்சிருக்கிறோம் ராஜகண்ணப்பன் கூடுதலாக கவனித்து வந்த உயர்கல்வித்துறை மீண்டும் அமைச்சராக பதவியேற்ற பொன்முடியிடம் ஒப்படைப்பு அமைச்சர் காந்தி கூடுதலாக கவனித்து வந்த கதர் மற்றும் கிராம தொழில் வாரியம் ராஜகண்ணப்பனுக்கு மீண்டும் ஒதுக்கீடு கோயம்புத்தூர் வேட்பாளராக களம் காணும் அண்ணாமலைக்கு பாஜகவினர் பிரம்மாண்ட உற்சாக வரவேற்பு முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட திமுகவினர் கோயம்புத்தூரிலேயே தங்கி பிரச்சாரம் செய்தாலும் பாஜக தான் வெல்லும் என அண்ணாமலை பேட்டி திமுக முதலமைச்சரே வந்து கோவையில் நாற்பது நாள் உட்கார்ந்தாலும் சரித்திர மார்ஜின்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்றத்தில் வெற்றி பெறும் சவால் விடும் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றம் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் கோயம்புத்தூர் தமிழகத்தினுடைய மேப்பில் இல்ல இந்தியாவுடைய மேப்பில் இல்ல இன்டர்நேஷனல் மேப்பில் கோயம்புத்தூரை பதிக்கப் போகின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எம்பி தேர்தலுக்காக மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஆறில் தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைப்பதற்கானது தான் அடிக்கடி வருகிறார் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் கோயம்புத்தூரில் வெற்றி பெறுவோம் என அண்ணாமலை திட்டவட்டம் ஆனால் அண்ணாமலை இன்றைக்கி சொல்கிறேன் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் அண்ணாமலை கொடுக்க மாட்டேன் நீங்கள் பாருங்கள் அடுத்த நாற்பது நாள் பாருங்கள் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கிடையாது நத்திங் மக்களை நம்பி மக்களை நம்பி கோயம்புத்தூரிலிருந்து மாற்றம் ஆரம்ப வந்து நம்பி பத்திரிகை நம்பர்கள் பூத கண்ணாடி போட்டு பாருங்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த முறை எதுவும் செலவு பண்ண போகிறோம் தமிழக வரலாற்றிலே செலவு குறைந்த தேர்தலாக கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்ற தொகுதி தேர்தல் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற சங்கல்பத்தோடு வேட்பாளராக வந்து பாஜக கூட்டணியில் பாமக போட்டியிடும் பத்து தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு தருமபுரியில் சௌமியா அன்புமணி காஞ்சிபுரத்தில் ஜோதி வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோர் போட்டி தமிழ்நாட்டில் மக்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியாக வாய்ப்பு கன்னியாகுமரி விளவங்கோடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் அறிவிக்கப்படக்கூடும் என தகவல் பெங்களூர் கேஃபே குண்டுவெடிப்பில் தேடப்படும் இருவர் சம்பவத்திற்கு முன் ஒரு மாதத்திற்கு மேல் சென்னை லாட்ஜில் தங்கியிருந்ததாக என்ஐஏ தகவல் குண்டுவெடிப்பை நிகழ்த்திய பின் சென்னை வழியாக ஆந்திராவுக்கு தப்பிச் சென்று தலைமறைவானதாகவும் தகவல் பெங்களூர் குண்டுவெடிப்பு விசாரணை துப்பு துறக்குவதற்கு வழக்கில் தேடப்படும் ஷாஹிப் அணிந்திருந்த தொப்பி உதவியதாக என்ஐஏ தகவல் சென்னையில் உள்ள பிரபல மால் ஒன்றில் தொப்பியை வாங்கியிருப்பது தெரியவந்ததாகவும் தகவல் தெலங்கானா மாநிலம் ரசூல்புரா அருகே துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த திருடர்கள் துணிச்சலுடன் சண்டையிட்டு கட்டையால் தாக்கி விரட்டிய தாய் மகள் சம்பவத்தின் காட்சிகள் வைரல்
புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநராக பதவியேற்றுக் கொண்டார் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கங்கா பூர்வாலா பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார் தேர்தல் முடியும் வரை கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமாரின் திரைப்படங்களுக்கு தடை விதிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக கோரிக்கை ஷிமோகா தொகுதியில் மனைவி கீதா சிவராஜ்குமார் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதை சுட்டிக்காட்டி மனு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை மார்ச் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை காவலில் வைத்து விசாரிக்க அமலாக்கத்துறைக்கு அனுமதி டெல்லி நீதிமன்றம் உத்தரவு திருச்சி மாவட்டம் சிறுகனூரில் மக்களவை தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ராஜ்பவனில் இருந்து பிரச்சாரத்தை துவங்குவதாக கூறிய தனக்கு ஆளுநர் வாழ்த்து தெரிவித்ததாக பேச்சு ஊனர் முனைக்கு அழைப்பு வந்துச்சு அந்த அழைப்பை எடுத்துக்கொண்டு நாங்கள் நேரடியாக சென்று ராஜ்பவனில் போய் பதவி பிரபாவனத்தை எடுத்துட்டு ஒரு மரியாதைக்கு ஆளுநர் இருக்க ஓகே ஒன்று கொடுத்துட்டு புறப்புறப்ப சொன்னேன் இன்னைக்குதான் நான் தேர்தல் வேலையை தொடங்குறேன் தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு முத முதலா ராஜ்பவன்ல இருந்து தொடங்குறேன்னு சொன்னார் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் அப்படின்னு சொல்லி ராஜ்பவன்ல இருந்து தொடங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த பயணம் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை வரைக்கும் போக போகுது என்பதற்கு இது ஒரு அடையாளம் திமுகவை போல் மத்திய அரசை எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கேள்வி அதிமுக பாஜக கள்ள கூட்டணி நாடகம் நடத்துகின்றன என்றும் விமர்சனம் இப்படிப்பட்ட எதிர்கட்சி சர்வாதிகார பாஜக தமிழ்நாட்டில் இருக்க பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா நம்மள மாதிரி விமர்சனம் செய்கிறாரா எங்காவது கண்டிச்சு அறிக்கை விடுறாரா தனது ஆட்சி முடியப் போகிறது என்பதால் பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரவில்லை என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் விமர்சனம் பத்தாண்டுகளில் தமிழ்நாட்டிற்கான சிறப்பு திட்டங்கள் எதையாவது பிரதமரால் பட்டியலிட முடியுமா என கேள்வி தமிழ்நாட்டில் அவருக்கு செல்வாக்கு அதிகமாகிவிட்டதால் திமுகவினருக்கு தூக்கம் வரல அப்படின்னு பேசியிருக்கிறார் உண்மையில தன்னுடைய ஆட்சி முடிய போகுதுன்னு பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரல அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தோல்வி பயம் அவருடைய முகத்திலையும் கண்ணிலையும் நல்லா தெரியுது திருவாரூர் மாவட்டம் கொரோனாச்சேரியில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை திருச்சியில் பரப்புரை கூட்டத்தை முடித்து நேற்றிரவு தஞ்சாவூர் வந்த மு க ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு நாளை திருச்சியிலிருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருச்சி வண்ணாங்கோவில் கூட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்கிறார் நூற்று முப்பத்து மூன்று வாக்குறுதிகள் அடங்கிய அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி பெண்களுக்கு மாதம் மூன்றாயிரம் ரூபாய் ஆண்டுக்கு ஆறு இலவச சிலிண்டர் உள்ளிட்டவற்றை வழங்க மத்திய அரசை வலியுறுத்துவதாக வாக்குறுதி மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலாய்ப்பு உதவி திட்டத்தினுடைய நாட்களை நூறு நாள் இருந்து நூற்றி ஐம்பத்தி நாளாக அதிகரிக்க வேண்டும் பணி செய்கின்ற ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு நானூத்தி ஐம்பது வழங்க வேண்டும் என்று தெரிவிச்சிருக்கிறோம் ராஜகண்ணப்பன் கூடுதலாக கவனித்து வந்த உயர்கல்வித்துறை மீண்டும் அமைச்சராக பதவியேற்ற பொன்முடியிடம் ஒப்படைப்பு அமைச்சர் காந்தி கூடுதலாக கவனித்து வந்த கதர் மற்றும் கிராம தொழில் வாரியம் ராஜகண்ணப்பனுக்கு மீண்டும் ஒதுக்கீடு
கோயம்புத்தூர் வேட்பாளராக களம் காணும் அண்ணாமலைக்கு பாஜகவினர் பிரம்மாண்ட உற்சாக வரவேற்பு முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட திமுகவினர் கோயம்புத்தூரிலேயே தங்கி பிரச்சாரம் செய்தாலும் பாஜக தான் வெல்லும் என அண்ணாமலை பேட்டி திமுக முதலமைச்சரே வந்து கோவையில் நாற்பது நாள் உட்கார்ந்தாலும் தரித்திர மார்ஜின்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்றத்தில் வெற்றி பெறும் சவால் வேண்டும் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றம் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் கோயம்புத்தூர் தமிழகத்தினுடைய மேப்பில் இல்ல இந்தியாவுடைய மேப்பில் இல்ல இன்டர்நேஷனல் மேப்பில் கோயம்புத்தூரை பதிக்க போகின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அதே மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எம்பி தேர்தலுக்காக மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஆறில் தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சியமைப்பதற்கானதான் அடிக்கடி வருகிறார் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் கோயம்புத்தூரில் வெற்றி பெறுவோம் என அண்ணாமலை திட்டவட்டம் ஆனால் அண்ணாமலை இன்னைக்கு சொல்றேன் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் அண்ணாமலை கொடுக்க மாட்டேன் நீங்க பாருங்க அடுத்த நாற்பது நாள் பாருங்க ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கிடையாது நத்திங் மக்களை நம்பி மக்களை நம்பி கோயம்புத்தூரிலிருந்து மாற்றம் ஆரம்ப வேண்டு நம்பி பத்திரிகை நம்பர்கள் பூத கண்ணாடி போட்டு பாருங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த முறை எதுவும் செலவு பண்ண போறோம் தமிழக வரலாற்றிலே செலவு குறைந்த தேர்தலாக கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்ற தொகுதி தேர்தல் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற சங்கல்பத்தோடு வேட்பாளராக வந்து பாஜக கூட்டணியில் பாமக போட்டியிடும் பத்து தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு தருமபுரியில் சௌமியா அன்புமணி காஞ்சிபுரத்தில் ஜோதி வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோர் போட்டி தமிழ்நாட்டில் மக்களவை தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியாக வாய்ப்பு கன்னியாகுமரி விளவங்கோடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் அறிவிக்கப்படக்கூடும் என தகவல் பெங்களூர் கேஃபே குண்டுவெடிப்பில் தேடப்படும் இருவர் சம்பவத்திற்கு முன் ஒரு மாதத்திற்கு மேல் சென்னை லாட்ஜில் தங்கியிருந்ததாக என்ஐஏ தகவல் குண்டுவெடிப்பை நிகழ்த்திய பின் சென்னை வழியாக ஆந்திராவுக்கு தப்பிச் சென்று தலைமறைவானதாகவும் தகவல் பெங்களூர் குண்டுவெடிப்பு விசாரணை துப்பு துறக்குவதற்கு வழக்கில் தேடப்படும் ஷாஹிப் அணிந்திருந்த தொப்பி உதவியதாக என்ஐஏ தகவல் சென்னையில் உள்ள பிரபல மால் ஒன்றில் தொப்பியை வாங்கியிருப்பது தெரியவந்ததாகவும் தகவல் தெலங்கானா மாநிலம் ரசூல்புரா அருகே துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த திருடர்கள் துணிச்சலுடன் சண்டையிட்டு கட்டையால் தாக்கி விரட்டிய தாய் மகள் சம்பவத்தின் காட்சிகள் வைரல் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநராக பதவியேற்றுக் கொண்டார் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கங்கா பூர்வாலா பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் தேர்தல் முடியும் வரை கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமாரின் திரைப்படங்களுக்கு தடை விதிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக கோரிக்கை ஷிமோகா தொகுதியில் மனைவி கீதா சிவராஜ்குமார் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதை சுட்டிக்காட்டி மனு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை மார்ச் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை காவலில் வைத்து விசாரிக்க அமலாக்கத்துறைக்கு அனுமதி டெல்லி நீதிமன்றம் உத்தரவு திருச்சி மாவட்டம் சிறுகனூரில் மக்களவைத் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ராஜ்பவனில் இருந்து பிரச்சாரத்தை துவங்குவதாக கூறிய தனக்கு ஆளுநர் வாழ்த்து தெரிவித்ததாக பேச்சு மூணு மணிக்கு அழைப்பு வந்துச்சு அந்த அழைப்பை எடுத்துக்கொண்டு நாங்கள் நேரடியாக சென்று ராஜ்பவனில் போய் பதவி பிரபாவனத்தை எடுத்துட்டு ஒரு மரியாதைக்கு ஆளுநருக்கு ஒகே ஒன்று கொடுத்துட்டு 
பரபரப்பாக சொன்னேன் இன்னைக்கு தான் நான் தேர்தல் வேலையை தொடங்குறேன் தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு முத முதலாக ராஜபமன்ல இருந்து தொடங்குறேன்னு சொன்னேன் அவர் ஒன்று சொன்னார் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சார் ராஜபமன்ல இருந்து தொடங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த பயணம் குடியரசு தலைவர் மாளிகை வரைக்கும் போக போகுது என்பதற்கு இது ஒரு அடையாளம் திமுகவை போல் மத்திய அரசை எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கேள்வி அதிமுக பாஜக கள்ள கூட்டணி நாடகம் நடத்துகின்றன என்றும் விமர்சனம் இப்படிப்பட்ட எதிர்கட்சி சர்வாதிகார பாஜக தமிழ்நாட்டில் இருக்க பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா நம்மள மாதிரி விமர்சனம் செய்கிறாரா எங்காவது கண்டிச்சு அறிக்க விடுறாரா தனது ஆட்சி முடிய போகிறது என்பதால் பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரவில்லை என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் விமர்சனம் பத்தாண்டுகளில் தமிழ்நாட்டிற்கான சிறப்பு திட்டங்கள் எதையாவது பிரதமரால் பட்டியலிட முடியுமா என கேள்வி தமிழ்நாட்டில் அவருக்கு செல்வாக்கு அதிகமாகிவிட்டதால் திமுகவினருக்கு தூக்கம் வரல அப்படின்னு பேசி இருக்கிறார் உண்மையில தன்னுடைய ஆட்சி முடிய போகுதுன்னு பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரல அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தோல்வி பயம் அவருடைய முகத்திலையும் கண்ணிலையும் நல்லா தெரியுது திருவாரூர் மாவட்டம் கொரோனாச்சேரியில் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை திருச்சியில் பரப்புரை கூட்டத்தை முடித்து நேற்றிரவு தஞ்சாவூர் வந்த மு க ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு நாளை திருச்சியிலிருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருச்சி வண்ணாங்கோவில் கூட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்கிறார் நூற்று முப்பத்து மூன்று வாக்குறுதிகள் அடங்கிய அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி பெண்களுக்கு மாதம் மூன்றாயிரம் ரூபாய் ஆண்டுக்கு ஆறு இலவச சிலிண்டர் உள்ளிட்டவற்றை வழங்க மத்திய அரசை வலியுறுத்துவதாக வாக்குறுதி மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலாய்ப்பு உதவி திட்டத்தினுடைய நாட்களை நூறு நாள் இருந்து நூற்றி ஐம்பத்தி நாளாக அதிகரிக்க வேண்டும் பணி செய்கின்ற ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு நானூத்தி ஐம்பது வழங்க வேண்டும் என்று தெரிவிச்சிருக்கிறோம் ராஜகண்ணப்பன் கூடுதலாக கவனித்து வந்த உயர்கல்வித்துறை மீண்டும் அமைச்சராக பதவியேற்ற பொன்முடியிடம் ஒப்படைப்பு அமைச்சர் காந்தி கூடுதலாக கவனித்து வந்த கதர் மற்றும் கிராம தொழில் வாரியம் ராஜகண்ணப்பனுக்கு மீண்டும் ஒதுக்கீடு கோயம்புத்தூர் வேட்பாளராக களம் காணும் அண்ணாமலைக்கு பாஜகவினர் பிரம்மாண்ட உற்சாக வரவேற்பு முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட திமுகவினர் கோயம்புத்தூரிலேயே தங்கி பிரச்சாரம் செய்தாலும் பாஜக தான் வெல்லும் என அண்ணாமலை பேட்டி திமுக முதலமைச்சரே வந்து கோவையில் நாற்பது நாள் உட்கார்ந்தாலும் தரித்திர மார்ஜின்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்றத்தில் வெற்றி பெறும் சவால் வேணும் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றம் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் கோயம்புத்தூர் தமிழகத்தினுடைய மேப்பில் இல்ல இந்தியாவுடைய மேப்பில் இல்ல இன்டர்நேஷனல் மேப்பில் கோயம்புத்தூரை பதிக்க போகின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அதே 
மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எம்பி தேர்தலுக்காக மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஆறில் தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைப்பதற்கானதான் அடிக்கடி வருகிறார் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் கோயம்புத்தூரில் வெற்றி பெறுவோம் என அண்ணாமலை திட்டவட்டம் மக்களை நம்பி மக்களை நம்பி கோயம்புத்தூரிலிருந்து மாற்றம் ஆரம்ப என்று நம்பி பத்திரிகை நண்பர்கள் பூத கண்ணாடி போட்டு பாரு பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த முறை எதுவும் செலவு பண்ண போற தமிழக வரலாற்றிலே செலவு குறைந்த தேர்தலாக கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்ற தொகுதி தேர்தல் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற சங்கல்பத்தோடு வேட்பாளராக வந்தது பாஜக கூட்டணியில் பாமக போட்டியிடும் பத்து தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு தருமபுரியில் சௌமியா அன்புமணி காஞ்சிபுரத்தில் ஜோதி வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோர் போட்டி தமிழ்நாட்டில் மக்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியாக வாய்ப்பு கன்னியாகுமரி விளவங்கோடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் அறிவிக்கப்படக்கூடும் என தகவல் பெங்களூர் கேஃபே குண்டுவெடிப்பில் தேடப்படும் இருவர் சம்பவத்திற்கு முன் ஒரு மாதத்திற்கு மேல் சென்னை லாட்ஜில் தங்கியிருந்ததாக என்ஐஏ தகவல் குண்டுவெடிப்பை நிகழ்த்திய பின் சென்னை வழியாக ஆந்திராவுக்கு தப்பிச் சென்று தலைமறைவானதாகவும் தகவல் பெங்களூர் குண்டுவெடிப்பு விசாரணை துப்பு துறக்குவதற்கு வழக்கில் தேடப்படும் ஷாஹிப் அணிந்திருந்த தொப்பி உதவியதாக என்ஐஏ தகவல் சென்னையில் உள்ள பிரபல மால் ஒன்றில் தொப்பியை வாங்கியிருப்பது தெரியவந்ததாகவும் தகவல் தெலங்கானா மாநிலம் ரசூல்புரா அருகே துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த திருடர்கள் துணிச்சலுடன் சண்டையிட்டு கட்டையால் தாக்கி விரட்டிய தாய் மகள் சம்பவத்தின் காட்சிகள் வாயிலும் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநராக பதவியேற்றுக் கொண்டார் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கங்கா பூர்வாலா பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் தேர்தல் முடியும் வரை கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமாரின் திரைப்படங்களுக்கு தடை விதிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக கோரிக்கை ஷிமோகா தொகுதியில் மனைவி கீதா சிவராஜ்குமார் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதை சுட்டிக்காட்டி மனு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை மார்ச் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை காவலில் வைத்து விசாரிக்க அமலாக்கத்துறைக்கு அனுமதி டெல்லி நீதிமன்றம் உத்தரவு திருச்சி மாவட்டம் சிறுகனூரில் மக்களவைத் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ராஜ்பவனில் இருந்து பிரச்சாரத்தை துவங்குவதாக கூறிய தனக்கு ஆளுநர் வாழ்த்து தெரிவித்ததாக பேச்சு மூணு மணிக்கு அழைப்பு வந்துச்சு அந்த அழைப்பை எடுத்துக்கொண்டு நாங்க நேரடியாக சென்று ராஜ்பவனில் போய் பதவி பிரமாணத்தை எடுத்துட்டு ஒரு மரியாதைக்கு ஆளுநர் ஒகே ஒன்று கொடுத்துட்டு பரபரப்ப சொன்னேன் இன்னைக்குதான் நான் தேர்தல் வேலையை தொடங்குறேன் தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு முத முதலா ராஜபொம்மல் இருந்து தொடங்குறேன்னு சொன்னார் அவர் ஒன்னு சொன்னார் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாரு ராஜபொம்மல் இருந்து தொடங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த பயணம் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை வரைக்கும் போக போகுது என்பதற்கு இது ஒரு அடையாளம் திமுகவை போல் மத்திய அரசை எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கேள்வி அதிமுக பாஜக கள்ளக்கூட்டணி நாடகம் நடத்துகின்றன என்றும் விமர்சனம் இப்படிப்பட்ட எதிர்கட்சி சர்வாதிகார பாஜக தமிழ்நாட்டில் இருக்க பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா நம்மள மாதிரி விமர்சனம் செய்கிறாரா எங்காவது கண்டிச்சு அறிக்கை விடுறாரா
தனது ஆட்சி முடியப் போகிறது என்பதால் பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரவில்லை என முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் விமர்சனம் பத்தாண்டுகளில் தமிழ்நாட்டிற்கான சிறப்பு திட்டங்கள் எதையாவது பிரதமரால் பட்டியலிட முடியுமா என கேள்வி தமிழ்நாட்டில் அவருக்கு செல்வாக்கு அதிகமாகிவிட்டதால் திமுகவினருக்கு தூக்கம் வரல அப்படின்னு பேசி இருக்கிறார் உண்மையில தன்னுடைய ஆட்சி முடிய போகுதுன்னு பிரதமர் மோடிக்கு தான் தூக்கம் வரல அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தோல்வி பயம் அவருடைய முகத்திலையும் கண்ணிலையும் நல்லா தெரியுது திருவாரூர் மாவட்டம் கொரோடாச்சேரியில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை திருச்சியில் பரப்புரை கூட்டத்தை முடித்து நேற்றிரவு தஞ்சாவூர் வந்த மு க ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு நாளை திருச்சியிலிருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருச்சி வண்ணாங்கோவில் கூட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்கிறார் நூற்று முப்பத்து மூன்று வாக்குறுதிகள் அடங்கிய அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி பெண்களுக்கு மாதம் மூன்றாயிரம் ரூபாய் ஆண்டுக்கு ஆறு இலவச சிலிண்டர் உள்ளிட்டவற்றை வழங்க மத்திய அரசை வலியுறுத்துவதாக வாக்குறுதி மாநிலத்தில் இருக்கின்ற ஏழை குடும்பத்தைச் சேர்ந்த குடும்ப தலைவர்களுக்கு மாதந்தோறும் மூவாயிரம் உதவித்தொகை வழங்க வேண்டும் என்று அறிவித்தார் அதேபோல சமையல் எரிவாயு அந்த விலையும் குறைக்க வேண்டும் மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலைவாய்ப்பு உதவி திட்டத்தினுடைய நாட்களை நூறு நாள் இருந்து நூற்றி ஐம்பத்தி நாளாக அதிகரிக்க வேண்டும் பணி செய்கின்ற ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு நானூத்தி ஐம்பது வழங்க வேண்டும் என்று தெரிவிச்சிருக்கிறோம் ராஜகண்ணப்பன் கூடுதலாக கவனித்து வந்த உயர்கல்வித்துறை மீண்டும் அமைச்சராக பதவியேற்ற பொன்முடியிடம் ஒப்படைப்பு அமைச்சர் காந்தி கூடுதலாக கவனித்து வந்த கதர் மற்றும் கிராம தொழில் வாரியம் ராஜகண்ணப்பனுக்கு மீண்டும் ஒதுக்கீடு கோயம்புத்தூர் வேட்பாளராக களம் காணும் அண்ணாமலைக்கு பாஜகவினர் பிரம்மாண்ட உற்சாக வரவேற்பு முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட திமுகவினர் கோயம்புத்தூரிலேயே தங்கி பிரச்சாரம் செய்தாலும் பாஜக தான் வெல்லும் என அண்ணாமலை பேட்டி திமுக முதலமைச்சரே வந்து கோவையில் நாற்பது நாள் உட்கார்ந்தாலும் சரித்திர மார்ஜின்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்றத்தில் வெற்றி பெறும் நாங்கள் சவால் விடும் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றம் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் கோயம்புத்தூர் தமிழகத்தினுடைய மேப்பில் இல்ல இந்தியாவுடைய மேப்பில் இல்ல இன்டர்நேஷனல் மேப்பில் கோயம்புத்தூரை பதிக்கப் போகின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எம்பி தேர்தலுக்காக மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஆறில் தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைப்பதற்கான தான் அடிக்கடி வருகிறார் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் கோயம்புத்தூரில் வெற்றி பெறுவோம் என அண்ணாமலை திட்டவட்டம் ஆனா அண்ணாமலை இன்னைக்கு சொல்ற ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் அண்ணாமலை கொடுக்க மாட்டோம் நீங்க பாருங்க அடுத்த நாற்பது நாள் பாருங்க ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கிடையாது நத்திங் மக்களை நம்பி மக்களை நம்பி கோயம்புத்தூரிலிருந்து மாற்றம் ஆரம்ப வயது நம்பி பத்திரிகை நம்பர்கள் பூத கண்ணாடி போட்டு பாருங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த முறை எதுவும் செலவு பண்ண போறோம் தமிழக வரலாற்றிலே செலவு குறைந்த தேர்தலாக கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்ற தொகுதி தேர்தல் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற சங்கல்பத்தோடு வேட்பாளராக வந்தது பாஜக கூட்டணியில் பாமக போட்டியிடும் பத்து தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு தருமபுரியில் சௌமியா அன்புமணி காஞ்சிபுரத்தில் ஜோதி வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோர் போட்டி தமிழ்நாட்டில் மக்களவை தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியாக வாய்ப்பு கன்னியாகுமரி விளவங்கோடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் அறிவிக்கப்படக்கூடும் என தகவல்
பெங்களூர் கேஃபே குண்டு வெடிப்பில் தேடப்படும் இருவர் சம்பவத்திற்கு முன் ஒரு மாதத்திற்கு மேல் சென்னை லாட்ஜில் தங்கியிருந்ததாக என்ஐஏ தகவல் குண்டு வெடிப்பை நிகழ்த்திய பின் சென்னை வழியாக ஆந்திராவுக்கு தப்பிச் சென்று தலைமறைவானதாகவும் தகவல் பெங்களூர் குண்டுவெடிப்பு விசாரணை துப்பு துறக்குவதற்கு வழக்கில் தேடப்படும் ஷாஹிப் அணிந்திருந்த தொப்பி உதவியதாக என்ஐஏ தகவல் சென்னையில் உள்ள பிரபல மால் ஒன்றில் தொப்பியை வாங்கியிருப்பது தெரியவந்ததாகவும் தகவல் தெலங்கானா மாநிலம் ரசூல்புரா அருகே துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த திருடர்கள் துணிச்சலுடன் சண்டையிட்டு கட்டையால் தாக்கி விரட்டிய தாய் மகள் சம்பவத்தின் காட்சிகள் வைரல் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநராக பதவியேற்றுக் கொண்டார் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கங்கா பூர்வாலா பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார் தேர்தல் முடியும் வரை கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமாரின் திரைப்படங்களுக்கு தடை விதிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக கோரிக்கை ஷிம்மோகா தொகுதியில் மனைவி கீதா சிவராஜ்குமார் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதை சுட்டிக்காட்டி மனு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை மார்ச் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை காவலில் வைத்து விசாரிக்க அமலாக்கத்துறைக்கு அனுமதி டெல்லி நீதிமன்றம் உத்தரவு திருச்சி மாவட்டம் சிறுகனூரில் மக்களவைத் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ராஜ்பவனில் இருந்து பிரச்சாரத்தை துவங்குவதாக கூறிய தனக்கு ஆளுநர் வாழ்த்து தெரிவித்ததாக பேச்சு மூணு மணிக்கு அழைப்பு வந்துச்சு அந்த அழைப்பை எடுத்துக்கொண்டு நாங்கள் நேரடியாக சென்று ராஜ்பவனில் போய் பதவி பிரபாவனத்தை எடுத்துட்டு ஒரு மரியாதைக்கு ஆளுநர் இருக்க ஒகே ஒன்று கொடுத்துட்டு பரப்புறப்ப சொன்னேன் இன்னைக்குதான் நான் தேர்தல் வேலையை தொடங்குறேன் தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு முத முதலா ராஜ்பவன்ல இருந்து தொடங்குறேன்னு சொன்னேன் அவர் ஒன்னு சொன்னார் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாரு ராஜ்பவன்ல இருந்து தொடங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த பயணம் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை வரைக்கும் போக போகுது என்பதற்கு இது ஒரு அடையாளம் திமுகவை போல் மத்திய அரசை எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கேள்வி அதிமுக பாஜக கள்ளக்கூட்டணி நாடகம் நடத்துகின்றன என்றும் விமர்சனம் இப்படிப்பட்ட எதிர்கட்சி சர்வாதிகார பாஜக தமிழ்நாட்டில் இருக்க பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா நம்மள மாதிரி விமர்சனம் செய்கிறாரா எங்காவது கண்டிச்சு அறிக்கை விடுறாரா தனது ஆட்சி முடிய போகிறது என்பதால் பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரவில்லை என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் விமர்சனம் பத்தாண்டுகளில் தமிழ்நாட்டிற்கான சிறப்பு திட்டங்கள் எதையாவது பிரதமரால் பட்டியலிட முடியுமா என கேள்வி தமிழ்நாட்டில் அவருக்கு செல்வாக்கு அதிகமாகிவிட்டதால் திமுகவினருக்கு தூக்கம் வரல அப்படின்னு பேசி இருக்கிறார் உண்மையில தன்னுடைய ஆட்சி முடிய போகுதுன்னு பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரல அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தோல்வி பயம் அவருடைய முகத்திலையும் கண்ணிலையும் நல்லா தெரியுது திருவாரூர் மாவட்டம் கொரோடாச்சேரியில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை திருச்சியில் பரப்புரை கூட்டத்தை முடித்து நேற்றிரவு தஞ்சாவூர் வந்த மு க ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு நாளை திருச்சியிலிருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருச்சி வண்ணாங்கோவில் கூட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்கிறார்
நூற்று முப்பத்து மூன்று வாக்குறுதிகள் அடங்கிய அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி பெண்களுக்கு மாதம் மூன்றாயிரம் ரூபாய் ஆண்டுக்கு ஆறு இலவச சிலிண்டர் உள்ளிட்டவற்றை வழங்க மத்திய அரசை வலியுறுத்துவதாக வாக்குறுதி மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலாய்ப்பு உதவி திட்டத்தினுடைய நாட்களை நூறு நாள் இருந்து நூற்றி ஐம்பத்தி நாளாக அதிகரிக்க வேண்டும் பணி செய்கின்ற ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு நானூத்தி ஐம்பது வழங்க வேண்டும் என்று தெரிவிச்சிருக்கிறோம் ராஜ கண்ணப்பன் கூடுதலாக கவனித்து வந்த உயர்கல்வித்துறை மீண்டும் அமைச்சராக பதவியேற்ற பொன்முடியிடம் ஒப்படைப்பு அமைச்சர் காந்தி கூடுதலாக கவனித்து வந்த கதர் மற்றும் கிராம தொழில் வாரியம் ராஜ கண்ணப்பனுக்கு மீண்டும் ஒதுக்கீடு கோயம்புத்தூர் வேட்பாளராக களம் காணும் அண்ணாமலைக்கு பாஜகவினர் பிரம்மாண்ட உற்சாக வரவேற்பு முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட திமுகவினர் கோயம்புத்தூரிலேயே தங்கி பிரச்சாரம் செய்தாலும் பாஜக தான் வெல்லும் என அண்ணாமலை பேட்டி திமுக முதலமைச்சரே வந்து கோவையில் நாற்பது நாள் உட்கார்ந்தாலும் சரித்திர மார்ஜின்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்றத்தில் வெற்றி பெறும் சவால் வேணும் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றம் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் கோயம்புத்தூர் தமிழகத்தினுடைய மேப்பில் இல்ல இந்தியாவுடைய மேப்பில் இல்ல இன்டர்நேஷனல் மேப்பில் கோயம்புத்தூரை பதிக்கப் போகின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எம்பி தேர்தலுக்காக மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஆறில் தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைப்பதற்கானதான் அடிக்கடி வருகிறார் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் கோயம்புத்தூரில் வெற்றி பெறுவோம் என அண்ணாமலை திட்டவட்டம் ஆனால் அண்ணாமலை இன்னைக்கு சொல்றேன் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் அண்ணாமலை கொடுக்க மாட்டோம் நீங்க பாருங்க அடுத்த நாற்பது நாள் பாரு ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கிடையாது நத்திங் மக்களை நம்பி மக்களை நம்பி கோயம்புத்தூர்லிருந்து மாற்றம் ஆரம்ப வேண்டும் நம்பி பத்திரிகை நம்பர்கள் பூத கண்ணாடி போட்டு பாருங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த முறை எதுவும் செலவு பண்ண போறோம் தமிழக வரலாற்றிலே செலவு குறைந்த தேர்தலாக கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்ற தொகுதி தேர்தல் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற சங்கல்பத்தோடு வேட்பாளராக வந்திருக்கு பாஜக கூட்டணியில் பாமக போட்டியிடும் பத்து தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு தருமபுரியில் சௌமியா அன்புமணி காஞ்சிபுரத்தில் ஜோதி வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோர் போட்டி தமிழ்நாட்டில் மக்களவை தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியாக வாய்ப்பு கன்னியாகுமரி விளவங்கோடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் அறிவிக்கப்படக்கூடும் என தகவல் பெங்களூர் கேஃபே குண்டு வெடிப்பில் தேடப்படும் இருவர் சம்பவத்திற்கு முன் ஒரு மாதத்திற்கு மேல் சென்னை லாட்ஜில் தங்கியிருந்ததாக என்ஐஏ தகவல் குண்டு வெடிப்பை நிகழ்த்திய பின் சென்னை வழியாக ஆந்திராவுக்கு தப்பிச் சென்று தலைமறைவானதாகவும் தகவல் பெங்களூர் குண்டு வெடிப்பு விசாரணை துப்பு துறக்குவதற்கு வழக்கில் தேடப்படும் ஷாஹிப் அணிந்திருந்த தொப்பி உதவியதாக என்ஐஏ தகவல் சென்னையில் உள்ள பிரபல மால் ஒன்றில் தொப்பியை வாங்கியிருப்பது தெரியவந்ததாகவும் தகவல் தெலங்கானா மாநிலம் ரசூல்புரா அருகே துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த திருடர்கள் துணிச்சலுடன் சண்டையிட்டு கட்டையால் தாக்கி விரட்டிய தாய் மகள் சம்பவத்தின் காட்சிகள் வைரல் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநராக பதவியேற்றுக் கொண்டார் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் 
சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கங்கா பூர்வாலா பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் தேர்தல் முடியும் வரை கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமாரின் திரைப்படங்களுக்கு தடை விதிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக கோரிக்கை ஷிமோகா தொகுதியில் மனைவி கீதா சிவராஜ்குமார் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதை சுட்டிக்காட்டி மனு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை மார்ச் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை காவலில் வைத்து விசாரிக்க அமலாக்கத்துறைக்கு அனுமதி டெல்லி நீதிமன்றம் உத்தரவு திருச்சி மாவட்டம் சிறுகனூரில் மக்களவைத் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ராஜ்பவனில் இருந்து பிரச்சாரத்தை துவங்குவதாக கூறிய தனக்கு ஆளுநர் வாழ்த்து தெரிவித்ததாக பேச்சு மூணு மணிக்கு அழைப்பு வந்துச்சு அந்த அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு நாங்கள் நேரடியாக சென்று ராஜ்பவனில் போய் பதவி பிரமாணத்தை எடுத்துட்டு ஒரு மரியாதைக்கு ஆளுநர் ஒன்று கொடுத்துட்டு பரப்பரப்ப சொன்னேன் இன்னைக்குதான் நான் தேர்தல் வேலையை தொடங்குறேன் தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு முத முதலா ராஜ்பவன்ல இருந்து தொடங்குறேன்னு சொன்னார் அவர் ஒன்னு சொன்னார் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் அப்படின்னு சொல்லி இருந்துச்சாரு ராஜ்பவன்ல இருந்து தொடங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த பயணம் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை வரைக்கும் போக போகுது என்பதற்கு இது ஒரு அடையாளம் திமுகவை போல் மத்திய அரசை எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கேள்வி அதிமுக பாஜக கள்ளக் கூட்டணி நாடகம் நடத்துகின்றன என்றும் விமர்சனம் இப்படிப்பட்ட எதிர்கட்சி சர்வாதிகார பாஜக தமிழ்நாட்டில் இருக்க பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா நம்மள மாதிரி விமர்சனம் செய்கிறாரா எங்காவது கண்டிச்சு அறிக்கை விடுறாரா தனது ஆட்சி முடிய போகிறது என்பதால் பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரவில்லை என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் விமர்சனம் பத்தாண்டுகளில் தமிழ்நாட்டிற்கான சிறப்பு திட்டங்கள் எதையாவது பிரதமரால் பட்டியலிட முடியுமா என கேள்வி தமிழ்நாட்டில் அவருக்கு செல்வாக்கு அதிகமாகிவிட்டதால் திமுக தூக்கம் வரல அப்படின்னு பேசி இருக்கிறார் உண்மையில தன்னுடைய ஆட்சி முடிய போகுதுன்னு பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரல அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தோல்வி பயம் அவருடைய முகத்திலையும் கண்ணிலையும் நல்லா தெரியுது திருவாரூர் மாவட்டம் கொரோடாச்சேரியில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை திருச்சியில் பரப்புரை கூட்டத்தை முடித்து நேற்றிரவு தஞ்சாவூர் வந்த மு க ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு நாளை திருச்சியிலிருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருச்சி வண்ணாங்கோவில் கூட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்கிறார் நூற்று முப்பத்து மூன்று வாக்குறுதிகள் அடங்கிய அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி பெண்களுக்கு மாதம் மூன்றாயிரம் ரூபாய் ஆண்டுக்கு ஆறு இலவச சிலிண்டர் உள்ளிட்டவற்றை வழங்க மத்திய அரசை வலியுறுத்துவதாக வாக்குறுதி மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலாய்ப்பு உதவி திட்டத்தினுடைய நாட்களை நூறு நாள் இருந்து நூற்றி ஐம்பது நாளாக அதிகரிக்க வேண்டும் பணி செய்கின்ற ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு நானூத்தி ஐம்பது வழங்க வேண்டும் என்று தெரிவிச்சிருக்கிறோம் ராஜகண்ணப்பன் கூடுதலாக கவனித்து வந்த உயர்கல்வித்துறை மீண்டும் அமைச்சராக பதவியேற்ற பொன்முடியிடம் ஒப்படைப்பு அமைச்சர் காந்தி கூடுதலாக கவனித்து வந்த கதர் மற்றும் கிராம தொழில் வாரியம் ராஜகண்ணப்பனுக்கு மீண்டும் ஒதுக்கீடு
கோயம்புத்தூர் வேட்பாளராக களம் காணும் அண்ணாமலைக்கு பாஜகவினர் பிரம்மாண்ட உற்சாக வரவேற்பு முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட திமுகவினர் கோயம்புத்தூரிலேயே தங்கி பிரச்சாரம் செய்தாலும் பாஜக தான் வெல்லும் என அண்ணாமலை பேட்டி திமுக முதலமைச்சரே வந்து கோவையில் நாற்பது நாள் உட்கார்ந்தாலும் தரித்திர மார்ஜின்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்றத்தில் வெற்றி பெறும் சவால் வேண்டும் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றம் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் கோயம்புத்தூர் தமிழகத்தினுடைய மேப்பில் இல்ல இந்தியாவுடைய மேப்பில் இல்ல இன்டர்நேஷனல் மேப்பில் கோயம்புத்தூரை பதிக்க போகின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எம்பி தேர்தலுக்காக மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஆறில் தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைப்பதற்கானதான் அடிக்கடி வருகிறார் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் கோயம்புத்தூரில் வெற்றி பெறுவோம் என அண்ணாமலை திட்டவட்டம் ஆனா அண்ணாமலை இன்னைக்கு சொல்ற ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் அண்ணாமலை கொடுக்க மாட்டேன் நீங்க பாருங்க அடுத்த நாற்பது நாள் பாரு ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கிடையாது அத்திங் மக்களை நம்பி மக்களை நம்பி கோயம்புத்தூரிலிருந்து மாற்றம் ஆரம்ப வயது நம்பி பத்திரிகை நம்பர்கள் பூத கண்ணாடி போட்டு பாரு பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த முறை எதுவும் செலவு பண்ண போறோம் தமிழக வரலாற்றிலே செலவு குறைந்த தேர்தலாக கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்ற தொகுதி தேர்தல் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற சங்கல்பத்தோடு வேட்பாளராக வந்தது பாஜக கூட்டணியில் பாமக போட்டியிடும் பத்து தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு தருமபுரியில் சௌமியா அன்புமணி காஞ்சிபுரத்தில் ஜோதி வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோர் போட்டி தமிழ்நாட்டில் மக்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியாக வாய்ப்பு கன்னியாகுமரி விளவங்கோடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் அறிவிக்கப்படக்கூடும் என தகவல் பெங்களூர் கேஃபே குண்டு வெடிப்பில் தேடப்படும் இருவர் சம்பவத்திற்கு முன் ஒரு மாதத்திற்கு மேல் சென்னை லாட்ஜில் தங்கியிருந்ததாக என்ஐஏ தகவல் குண்டு வெடிப்பை நிகழ்த்திய பின் சென்னை வழியாக ஆந்திராவுக்கு தப்பிச் சென்று தலைமறைவானதாகவும் தகவல் பெங்களூர் குண்டுவெடிப்பு விசாரணை துப்பு துறக்குவதற்கு வழக்கில் தேடப்படும் ஷாஹிப் அணிந்திருந்த தொப்பி உதவியதாக என்ஐஏ தகவல் சென்னையில் உள்ள பிரபல மால் ஒன்றில் தொப்பியை வாங்கியிருப்பது தெரியவந்ததாகவும் தகவல் தெலங்கானா மாநிலம் ரசூல்புரா அருகே துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த திருடர்கள் துணிச்சலுடன் சண்டையிட்டு கட்டையால் தாக்கி விரட்டிய தாய் மகள் சம்பவத்தின் காட்சிகள் வைரல் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநராக பதவியேற்றுக் கொண்டார் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கங்கா பூர்வாலா பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் தேர்தல் முடியும் வரை கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமாரின் திரைப்படங்களுக்கு தடை விதிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக கோரிக்கை ஷிம்மோகா தொகுதியில் மனைவி கீதா சிவராஜ்குமார் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதை சுட்டிக்காட்டி மனு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை மார்ச் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை காவலில் வைத்து விசாரிக்க அமலாக்கத்துறைக்கு அனுமதி டெல்லி நீதிமன்றம் உத்தரவு திருச்சி மாவட்டம் சிறுகனூரில் மக்களவைத் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ராஜ்பவனில் இருந்து பிரச்சாரத்தை துவங்குவதாக கூறிய தனக்கு ஆளுநர் வாழ்த்து தெரிவித்ததாக பேச்சு மூணு மணிக்கு அழைப்பு வந்துச்சு அந்த அழைப்பை எடுத்துக்கொண்டு நாங்கள் நேரடியாக சென்று ராஜ்பவனில் போய் பதவி பிரபாவனத்தை எடுத்துட்டு ஒரு மரியாதைக்கு ஆளுநர் பொக்கே ஒன்று கொடுத்துட்டு 
பரபரப்பாக சொன்னேன் இன்னைக்கு தான் நான் தேர்தல் வேலையை தொடங்குறேன் தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு முத முதலாக ராஜபொம்மல் இருந்து தொடங்குறேன்னு சொன்னேன் அவர் ஒன்று சொன்னார் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சார் ராஜபொம்மல் இருந்து தொடங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த பயணம் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை வரைக்கும் போக போகுது என்பதற்கு இது ஒரு அடையாளம் திமுகவை போல் மத்திய அரசை எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கேள்வி அதிமுக பாஜக கள்ள கூட்டணி நாடகம் நடத்துகின்றன என்றும் விமர்சனம் இப்படிப்பட்ட சர்வாதிகார பாஜக தமிழ்நாட்டில் இருக்க பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா நம்மள மாதிரி விமர்சனம் செய்கிறாரா எங்காவது கண்டிச்சு அறிக்கை விடுறாரா தனது ஆட்சி முடிய போகிறது என்பதால் பிரதமர் மோடிக்கு தான் தூக்கம் வரவில்லை என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் விமர்சனம் பத்தாண்டுகளில் தமிழ்நாட்டிற்கான சிறப்பு திட்டங்கள் எதையாவது பிரதமரால் பட்டியலிட முடியுமா என கேள்வி தமிழ்நாட்டில் அவருக்கு செல்வாக்கு அதிகமாகிவிட்டதால் திமுக தூக்கம் வரல அப்படின்னு பேசி இருக்கிறார் உண்மையில தன்னுடைய ஆட்சி முடிய போகுதுன்னு பிரதமர் மோடிக்கு தான் தூக்கம் வரல அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தோல்வி பயம் அவருடைய முகத்திலையும் கண்ணிலையும் நல்லா தெரியுது திருவாரூர் மாவட்டம் கொரோனாச்சேரியில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை திருச்சியில் பரப்புரை கூட்டத்தை முடித்து நேற்றிரவு தஞ்சாவூர் வந்த மு க ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு நாளை திருச்சியிலிருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருச்சி வண்ணாங்கோவில் கூட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்கிறார் நூற்று முப்பத்து மூன்று வாக்குறுதிகள் அடங்கிய அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி பெண்களுக்கு மாதம் மூன்றாயிரம் ரூபாய் ஆண்டுக்கு ஆறு இலவச சிலிண்டர் உள்ளிட்டவற்றை வழங்க மத்திய அரசை வலியுறுத்துவதாக வாக்குறுதி மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலாய் உதவி திட்டத்தினுடைய நாட்களை நூறு நாள் இருந்து நூற்றி ஐம்பத்தி நாளாக அதிகரிக்க வேண்டும் பணி செய்கின்ற ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு நானூத்தி ஐம்பது வழங்க வேண்டும் என்று தெரிவிச்சிருக்கிறோம் ராஜகண்ணப்பன் கூடுதலாக கவனித்து வந்த உயர்கல்வித்துறை மீண்டும் அமைச்சராக பதவியேற்ற பொன்முடியிடம் ஒப்படைப்பு அமைச்சர் காந்தி கூடுதலாக கவனித்து வந்த கதர் மற்றும் கிராம தொழில் வாரியம் ராஜகண்ணப்பனுக்கு மீண்டும் ஒதுக்கீடு கோயம்புத்தூர் வேட்பாளராக களம் காணும் அண்ணாமலைக்கு பாஜகவினர் பிரம்மாண்ட உற்சாக வரவேற்பு முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட திமுகவினர் கோயம்புத்தூரிலேயே தங்கி பிரச்சாரம் செய்தாலும் பாஜக தான் வெல்லும் என அண்ணாமலை பேட்டி திமுக முதலமைச்சரே வந்து கோவையில் நாற்பது நாள் உட்கார்ந்தாலும் சரித்திர மார்ஜின்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்றத்தில் வெற்றி பெறும் சவால் வெறும் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றம் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் கோயம்புத்தூர் தமிழகத்தினுடைய மேப்பில் இல்ல இந்தியாவுடைய மேப்பில் இல்ல இன்டர்நேஷனல் மேப்பில் கோயம்புத்தூரை பதிக்க போகின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அதே 
மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எம்பி தேர்தலுக்காக மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஆறில் தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைப்பதற்கானதான் அடிக்கடி வருகிறார் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் கோயம்புத்தூரில் வெற்றி பெறுவோம் என அண்ணாமலை திட்டவட்டம் மக்களை நம்பி மக்களை நம்பி கோயம்புத்தூரிலிருந்து மாற்றம் ஆரம்ப நம்பி பத்திரிகை நம்பர்கள் பூதக்கண்ணாடி போட்டு பாருங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த முறை எதுவும் செலவு பண்ண போறோம் தமிழக வரலாற்றிலே செலவு குறைந்த தேர்தலாக கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்ற தொகுதி தேர்தல் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற சங்கல்பத்தோடு வேட்பாளராக வந்தது பாஜக கூட்டணியில் பாமக போட்டியிடும் பத்து தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு தருமபுரியில் சௌமியா அன்புமணி காஞ்சிபுரத்தில் ஜோதி வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோர் போட்டி தமிழ்நாட்டில் மக்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியாக வாய்ப்பு கன்னியாகுமரி விளவங்கோடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் அறிவிக்கப்படக்கூடும் என தகவல் பெங்களூர் கேஃபே குண்டுவெடிப்பில் தேடப்படும் இருவர் சம்பவத்திற்கு முன் ஒரு மாதத்திற்கு மேல் சென்னை லாட்ஜில் தங்கியிருந்ததாக என்ஐஏ தகவல் குண்டுவெடிப்பை நிகழ்த்திய பின் சென்னை வழியாக ஆந்திராவுக்கு தப்பிச் சென்று தலைமறைவானதாகவும் தகவல் பெங்களூர் குண்டுவெடிப்பு விசாரணை துப்பு துறக்குவதற்கு வழக்கில் தேடப்படும் ஷாஹிப் அணிந்திருந்த தொப்பி உதவியதாக என்ஐஏ தகவல் சென்னையில் உள்ள பிரபல மால் ஒன்றில் தொப்பியை வாங்கியிருப்பது தெரியவந்ததாகவும் தகவல் தெலங்கானா மாநிலம் ரசூல்புரா அருகே துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த திருடர்கள் துணிச்சலுடன் சண்டையிட்டு கட்டையால் தாக்கி விரட்டிய தாய் மகள் சம்பவத்தின் காட்சிகள் வைரல் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநராக பதவியேற்றுக் கொண்டார் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கங்கா பூர்வாலா பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் தேர்தல் முடியும் வரை கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமாரின் திரைப்படங்களுக்கு தடை விதிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக கோரிக்கை ஷிமோகா தொகுதியில் மனைவி கீதா சிவராஜ்குமார் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதை சுட்டிக்காட்டி மனு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை மார்ச் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை காவலில் வைத்து விசாரிக்க அமலாக்கத்துறைக்கு அனுமதி டெல்லி நீதிமன்றம் உத்தரவு திருச்சி மாவட்டம் சிறுகனூரில் மக்களவை தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ராஜ்பவனில் இருந்து பிரச்சாரத்தை துவங்குவதாக கூறிய தனக்கு ஆளுநர் வாழ்த்து தெரிவித்ததாக பேச்சு மூணு மணிக்கு அழைப்பு வந்துச்சு அந்த அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு நாங்க நேரடியாக சென்று ராஜ்பவனில் போய் பதவி பிரபாவனத்தை எடுத்துட்டு ஒரு மரியாதைக்கு ஆளுநர் இருக்க ஓகே ஒன்று கொடுத்துட்டு புறப்புறப்ப சொன்னேன் இன்னைக்குதான் நான் தேர்தல் வேலையை தொடங்குறேன் தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு முத முதலா ராஜபொம்மன்ல இருந்து தொடங்குறேன்னு சொன்னார் அவர் ஒன்னு சொன்னார் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாரு ராஜபொம்மன்ல இருந்து தொடங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த பயணம் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை வரைக்கும் போக போகுது என்பதற்கு இது ஒரு அடையாளம் திமுகவை போல் மத்திய அரசை எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கேள்வி அதிமுக பாஜக கள்ளக்கூட்டணி நாடகம் நடத்துகின்றன என்றும் விமர்சனம் இப்படிப்பட்ட எதிர்த்தர சர்வாதிகார பாஜக தமிழ்நாட்டில் இருக்க பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா நம்மள மாதிரி விமர்சனம் செய்கிறாரா எங்காவது கண்டிச்சு அறிக்கை விடுறாரா
தனது ஆட்சி முடிய போகிறது என்பதால் பிரதமர் மோடிக்கு தான் தூக்கம் வரவில்லை என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் விமர்சனம் பத்தாண்டுகளில் தமிழ்நாட்டிற்கான சிறப்பு திட்டங்கள் எதையாவது பிரதமரால் பட்டியலிட முடியுமா என கேள்வி தமிழ்நாட்டில் அவருக்கு செல்வாக்கு அதிகமாகிவிட்டதால் திமுகவினருக்கு தூக்கம் வரல அப்படின்னு பேசி இருக்கிறார்கள் உண்மையில தன்னுடைய ஆட்சி முடிய போகுதுன்னு பிரதமர் மோடிக்கு தான் தூக்கம் வரல அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தோல்வி பயம் அவருடைய முகத்திலையும் கண்ணிலையும் நல்லா தெரியுது திருவாரூர் மாவட்டம் கொரோடாச்சேரியில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை திருச்சியில் பரப்புரை கூட்டத்தை முடித்து நேற்றிரவு தஞ்சாவூர் வந்த மு க ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு நாளை திருச்சியிலிருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருச்சி வண்ணாங்கோவில் கூட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்கிறார் கோயம்புத்தூர் வேட்பாளராக களம் காணும் அண்ணாமலைக்கு பாஜகவினர் உற்சாக வரவேற்பு முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட திமுகவினர் கோயம்புத்தூரிலேயே தங்கி பிரச்சாரம் செய்தாலும் பாஜக தான் வெல்லும் என அண்ணாமலை பேட்டி திமுக முதலமைச்சரே வந்து கோவையில் நாற்பது நாள் உட்கார்ந்தாலும் சரித்திர மார்ஜின்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்றத்தில் வெற்றி பெறும் நாங்கள் சவால் விடும் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றம் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் கோயம்புத்தூர் தமிழகத்தினுடைய மேப்பில் இல்ல இந்தியாவுடைய மேப்பில் இல்ல இன்டர்நேஷனல் மேப்பில் கோயம்புத்தூரை பதிக்கப் போகின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அதே மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எம்பி தேர்தலுக்காக மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்தி இருபத்தாறில் தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைப்பதற்காகத்தான் அடிக்கடி வருகிறார் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் கோயம்புத்தூரில் வெற்றி பெறுவோம் என அண்ணாமலை திட்டவட்டார் தமிழக வரலாற்றிலே செலவு குறைந்த தேர்தலாக கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்ற தொகுதி தேர்தல் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற சங்கல்பத்தோடு வேட்பாளர் வந்து நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அருகே ஆறு கோடியே இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இருபத்தி ஒன்பது கிலோ தங்க நகைகளை பறிமுதல் செய்த தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நகை கடைகளுக்கு விநியோகிக்க சேலத்திலிருந்து உரிய ஆவணங்களின்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட நகைகளை கைப்பற்றி விசாரணை புதுச்சேரியில் ஏடிஎம் மையங்களில் நிரப்ப எடுத்துச் செல்லப்பட்ட மூன்று கோடியே நாற்பத்தி ஏழு லட்சம் ரொக்கம் பறிமுதல் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் கட்டுக்கட்டான ரொக்கத்தை பறிமுதல் செய்த பறக்கும் படை அதிகாரிகள் தமிழகத்தில் உள்ள ஐந்து சுங்கச்சாவடிகளில் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் கட்டணம் உயர்த்தப்பட உள்ளதாக தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் அறிவிப்பு ஒருமுறை பயணம் செய்வது மற்றும் ஒரே நாளில் திரும்பி வருவதற்கான கட்டணங்களில் ஐந்து ரூபாய் முதல் இருபது ரூபாய் வரை உயர்த்தப்படுவதாக அறிவிப்பு செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பரனூரில் சுங்கச்சாவடி ஊழியர்கள் தாக்கியதாக கூறி குடும்பத்துடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட வாகனம் ஓட்டி பாஸ்டேக் மூலம் கட்டணம் செலுத்துவதில் நடந்த குளறுபடியால் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் கைகலப்பில் முடிந்ததாக தகவல் வத்தலகுண்டு அருகே சுமார் மூன்று கோடியே பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்க நகைகள் பறிமுதல் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகளின் வாகன தணிக்கையில் சிக்கியது
தமிழ்நாட்டில் மக்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியாக வாய்ப்பு கன்னியாகுமரி விளவங்கோடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் அறிவிக்கப்படக்கூடும் என தகவல் தெலங்கானா மாநிலம் ரசூல்புரா அருகே துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த திருடர்கள் துணிச்சலுடன் சண்டையிட்டு கட்டையால் தாக்கி விரட்டிய தாய் மகள் சம்பவத்தின் காட்சிகள் வைரல் தேர்தல் முடியும் வரை கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமாரின் திரைப்படங்களுக்கு தடை விதிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக கோரிக்கை சிவமோகா தொகுதியில் மனைவி கீதா சிவராஜ்குமார் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதை சுட்டிக்காட்டி மனு மதுபான கொள்கை முறைகேடு வழக்கில் டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சிபிஐ திட்டம் அமலாக்கத்துறையின் காவல் நிறைவடைந்ததும் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்ய பரிசீலனை அமலாக்கத்துறை காவலில் உள்ள டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை அமலாக்கத்துறை அலுவலகம் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் தொடர்ந்து பலப்படுத்தப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு டெல்லியில் ஆம் ஆத்மி கட்சி எம்எல்ஏ குலாப் சிங் வீட்டில் அமலாக்கத்துறையினர் சோதனை முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவால் கைதாக்கியுள்ள நிலையில் எம்எல்ஏ வீட்டில் அதிகாரிகள் ஆய்வு நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்ப பணம் பெற்ற குற்றச்சாட்டில் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பிரமுகர் மகுவா மொய்த்ரா வீட்டில் சிபிஐ சோதனை மகுவா மொய்த்ராவின் கொல்கத்தா வீடு உள்ளிட்ட இடங்களில் சோதனையிட்டு வருவதாக சிபிஐ தரப்பில் தகவல் அரபிக்கடல் பகுதியில் கடத்தப்பட்ட பல்கேரிய சரக்கு கப்பலை மீட்டு முப்பத்தைந்து சோமாலிய கடற்கொள்ளையர்களை இந்திய கடற்படை கைது செய்த சம்பவம் விசாரணை மேற்கொள்ள மும்பை காவல்துறையிடம் கடற்கொள்ளையர்கள் ஒப்படைப்பு ஐ பி எல் தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்கியது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் சேப்பாக்கத்தில் பெங்களூர் அணியை ஆறு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வாகை சூடியது சென்னை பெங்களூர் அணிகள் மோதிய முதல் ஐ பி எல் போட்டியை கண்டுகளித்த மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் நடிகர்கள் தனுஷ் சதீஷ் பரத் சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பிரபலங்களும் ஐ பி எல் போட்டியை நேரில் கண்டு ரசித்தனர் சென்னை சேப்பாக்க மைதானத்தில் அப்படி போடு பாடலுக்கு நடனம் ஆடிய பெங்களூர் வீரர் விராட் கோலி சி எஸ் கே அணிக்கு எதிரான ஐ பி எல் போட்டிக்கு இடையே உற்சாகம் திருச்சி மாவட்டம் சிறுகனூரில் மக்களவைத் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ராஜ்பவனில் இருந்து பிரச்சாரத்தை துவங்குவதாக கூறிய தனக்கு ஆளுநர் வாழ்த்து தெரிவித்ததாக பேச்சு மூணு மணிக்கு அழைப்பு வந்துச்சு அந்த அழைப்பை எடுத்துக்கொண்டு நாங்க நேரடியாக சென்று ராஜ்பவனில் போய் பதவி பிரபவனத்தை எடுத்துட்டு ஒரு மரியாதைக்கு ஆளுநர் ஒகே ஒன்று கொடுத்துட்டு பரப்புறப்ப சொன்னேன் இன்னைக்குதான் நான் தேர்தல் வேலையை தொடங்குறேன் தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு முத முதலா ராஜ்பவன்ல இருந்து தொடங்குறேன்னு சொன்னார் அவர் ஒன்னு சொன்னார் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாரு ராஜ்பவன்ல இருந்து தொடங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த பயணம் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை வரைக்கும் போக போகுது என்பதற்கு இது ஒரு அடையாளம் திமுகவை போல் மத்திய அரசை எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கேள்வி அதிமுக பாஜக கள்ளக்கூட்டணி நாடகம் நடத்துகின்றன என்றும் விமர்சனம் திருச்சி மாவட்டம் சிறுகனூரில் மக்களவைத் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ராஜ்பவனில் இருந்து பிரச்சாரத்தை துவங்குவதாக கூறிய தனக்கு ஆளுநர் வாழ்த்து தெரிவித்ததாக பேச்சு மூணு மணிக்கு அழைப்பு வந்துச்சு அந்த அழைப்பை எடுத்துக்கொண்டு நாங்க நேரடியாக சென்று ராஜ்பவன்ல போய் பதவி பிரபவனத்தை எடுத்துட்டு 
ஒரு மரியாதைக்கு ஆளுநர் இருக்க ஓகே உனக்கு கொடுத்துட்டு பரப்புறப்பா சொன்ன இன்னைக்கு தான் நான் தேர்தல் வேலையை தொடங்குறேன் தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு முத முதலா ராஜ்பொம்மல் இருந்து தொடங்குறேன்னு சொன்னேன் அவர் ஒன்னு சொன்னார் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாரு ராஜ்பொம்மல் இருந்து தொடங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த பயணம் குடியரசு தலைவர் மாளிகை வரைக்கும் போக போகுது என்பதற்கு இது ஒரு அடையாளம் திமுகவை போல் மத்திய அரசு எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கேள்வி அதிமுக பாஜக கள்ளக்கூட்டணி நாடகம் நடத்துகின்றன என்றும் விமர்சனம் இப்படிப்பட்ட எதிர்கட்சியாக சர்வாதிகார பாஜக தமிழ்நாட்டில் இருக்க பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா நம்மள மாதிரி விமர்சனம் செய்கிறாரா எங்காவது கண்டிச்சு அறிக்க விடுறாரா தனது ஆட்சி முடிய போகிறது என்பதால் பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரவில்லை என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் விமர்சனம் பத்தாண்டுகளில் தமிழ்நாட்டிற்கான சிறப்பு திட்டங்கள் எதையாவது பிரதமரால் பட்டியலிட முடியுமா என கேள்வி தமிழ்நாட்டில் அவருக்கு செல்வாக்கு அதிகமாகிவிட்டதால் திமுக தூக்கம் வரல அப்படின்னு பேசி இருக்கிறார்கள் உண்மையில தன்னுடைய ஆட்சி முடிய போகுதுன்னு பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரல அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தோல்வி பயம் அவருடைய முகத்திலையும் கண்ணிலையும் நல்லா தெரியுது திருவாரூர் மாவட்டம் கொரோடாச்சேரியில் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை திருச்சியில் பரப்புரை கூட்டத்தை முடித்து நேற்றிரவு தஞ்சாவூர் வந்த மு ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு நாளை திருச்சியிலிருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருச்சி வண்ணாங்கோவில் கூட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்கிறார் கோயம்புத்தூர் வேட்பாளராக களம் காணும் அண்ணாமலைக்கு பாஜகவினர் உற்சாக வரவேற்பு முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட திமுகவினர் கோயம்புத்தூரிலேயே தங்கி பிரச்சாரம் செய்தாலும் பாஜக தான் வெல்லும் என அண்ணாமலை பேட்டி திமுக முதலமைச்சரே வந்து கோவையில் நாற்பது நாள் உட்கார்ந்தாலும் சரித்திர மார்ஜின்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்றத்தில் வெற்றி பெறும் நாங்கள் சவால் விடும் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றம் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் கோயம்புத்தூர் தமிழகத்தினுடைய மேப்பில் இல்ல இந்தியாவினுடைய மேப்பில் இல்ல இன்டர்நேஷனல் மேப்பில் கோயம்புத்தூரை பதிக்கப் போகின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எம்பி தேர்தலுக்காக மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்து இருபத்தாறில் தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைப்பதற்காகத்தான் அடிக்கடி வருகிறார் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் கோயம்புத்தூரில் வெற்றி பெறுவோம் என அண்ணாமலை திட்டவட்டார் பாராளுமன்றோடு நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அருகே ஆறு கோடியே இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இருபத்தி ஒன்பது கிலோ தங்க நகைகளை பறிமுதல் செய்த தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நகை கடைகளுக்கு விநியோகிக்க சேலத்திலிருந்து உரிய ஆவணங்களின்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட நகைகளை கைப்பற்றி விசாரணை புதுச்சேரியில் ஏடிஎம் மையங்களில் நிரப்ப எடுத்துச் செல்லப்பட்ட மூன்று கோடியே நாற்பத்தி ஏழு லட்சம் ரொக்கம் பறிமுதல் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் கட்டுக்கட்டான ரொக்கத்தை பறிமுதல் செய்த பறக்கும் படை அதிகாரிகள் 
தமிழகத்தில் உள்ள ஐந்து சுங்கச்சாவடிகளில் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் கட்டணம் உயர்த்தப்பட உள்ளதாக தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் அறிவிப்பு ஒருமுறை பயணம் செய்வது மற்றும் ஒரே நாளில் திரும்பி வருவதற்கான கட்டணங்களில் ஐந்து ரூபாய் முதல் இருபது ரூபாய் வரை உயர்த்தப்படுவதாக அறிவிப்பு செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பரனூரில் சுங்கச்சாவடி ஊழியர்கள் தாக்கியதாக கூறி குடும்பத்துடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட வாகன ஓட்டி பாஸ்டேக் மூலம் கட்டணம் செலுத்துவதில் நடந்த குளறுபடியால் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் கைகலப்பில் முடிந்ததாக தகவல் வத்தலகுண்ட அருகே சுமார் மூன்று கோடியே பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்க நகைகள் பறிமுதல் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகளின் வாகன தணிக்கையில் சிக்கியது தமிழ்நாட்டில் மக்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியாக வாய்ப்பு கன்னியாகுமரி விளவங்கோடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் அறிவிக்கப்படக்கூடும் என தகவல் தெலங்கானா மாநிலம் ரசூல்புரா அருகே துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த திருடர்கள் துணிச்சலுடன் சண்டையிட்டு கட்டையால் தாக்கி விரட்டிய தாய் மகள் சம்பவத்தின் காட்சிகள் வைரல் தேர்தல் முடியும் வரை கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமாரின் திரைப்படங்களுக்கு தடை விதிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக கோரிக்கை சிவமோகா தொகுதியில் மனைவி கீதா சிவராஜ்குமார் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதை சுட்டிக்காட்டி மனு மதுபான கொள்கை முறைகேடு வழக்கில் டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சிபிஐ திட்டம் அமலாக்கத்துறையின் காவல் நிறைவடைந்ததும் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்ய பரிசீலனை அமலாக்கத்துறை காவலில் உள்ள டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை அமலாக்கத்துறை அலுவலகம் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் தொடர்ந்து பலப்படுத்தப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு டெல்லியில் ஆம் ஆத்மி கட்சி எம்எல்ஏ குலாப்சிங் வீட்டில் அமலாக்கத்துறையினர் சோதனை முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவால் கைதாகியுள்ள நிலையில் எம்எல்ஏ வீட்டில் அதிகாரிகள் ஆய்வு நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்ப பணம் பெற்ற குற்றச்சாட்டில் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பிரமுகர் மகுவா மொய்த்ரா வீட்டில் சிபிஐ சோதனை மகுவா மொய்த்ராவின் கொல்கத்தா வீடு உள்ளிட்ட இடங்களில் சோதனையிட்டு வருவதாக சிபிஐ தரப்பில் தகவல் அரபிக்கடல் பகுதியில் கடத்தப்பட்ட பல்கேரிய சரக்கு கப்பலை மீட்டு முப்பத்தைந்து சோமாலிய கடற்கொள்ளையர்களை இந்திய கடற்படை கைது செய்த சம்பவம் விசாரணை மேற்கொள்ள மும்பை காவல்துறையிடம் கடற்கொள்ளையர்கள் ஒப்படைப்பு ஐ பி எல் தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்கியது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் சேப்பாக்கத்தில் பெங்களூர் அணியை ஆறு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வாகை சூடியது சென்னை பெங்களூர் அணிகள் மோதிய முதல் ஐ பி எல் போட்டியை கண்டுகளித்த மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் நடிகர்கள் தனுஷ் சதீஷ் பரத் சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பிரபலங்களும் ஐ பி எல் போட்டியை நேரில் கண்டு ரசித்தனர் சென்னை சேப்பாக்க மைதானத்தில் அப்படி போடு பாடலுக்கு நடனமாடிய பெங்களூர் வீரர் விராட் கோலி சி எஸ் கே அணிக்கு எதிரான ஐ பி எல் போட்டிக்கு இடையே உற்சாகம் திருச்சி மாவட்டம் சிறுகனூரில் மக்களவைத் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ராஜ்பவனில் இருந்து பிரச்சாரத்தை துவங்குவதாக கூறிய தனக்கு ஆளுநர் வாழ்த்து தெரிவித்ததாக பேச்சு நேரடியாக சென்று ராஜ்பவனில் போய் பதவி பிரபாவனத்தை எடுத்துட்டு 
ஒரு மரியாதைக்கு ஆளுநர் இருக்க ஓகே உனக்கு கொடுத்துட்டு புறப்புறப்ப சொன்ன இன்னைக்கு தான் நான் தேர்தல் வேலையை தொடங்குறேன் தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு முத முதல ராஜ்பவன்ல இருந்து தொடங்குறேன்னு சொன்னார் அவர் சொன்னார் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாரு ராஜ்பவன்ல இருந்து தொடங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த பயணம் குடியரசு தலைவர் மாளிகை வரைக்கும் போக போகுது என்பதற்கு இது ஒரு அடையாளம் திமுகவை போல் மத்திய அரசு எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கேள்வி அதிமுக பாஜக கள்ளக்கூட்டணி நாடகம் நடத்துகின்றன என்றும் விமர்சனம் இப்படிப்பட்ட எதிர்கட்சியாக சர்வாதிகார பாஜக தமிழ்நாட்டில் இருக்க பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா நம்மள மாதிரி விமர்சனம் செய்கிறாரா எங்காவது கண்டிச்சு அறிக்கை விடுறாரா தனது ஆட்சி முடிய போகிறது என்பதால் பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரவில்லை என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் விமர்சனம் பத்தாண்டுகளில் தமிழ்நாட்டிற்கான சிறப்பு திட்டங்கள் எதையாவது பிரதமரால் பட்டியலிட முடியுமா என கேள்வி தமிழ்நாட்டில் அவருக்கு செல்வாக்கு அதிகமாகிவிட்டதால் திமுக தூக்கம் வரல அப்படின்னு பேசி இருக்கிறார்கள் உண்மையில தன்னுடைய ஆட்சி முடிய போகுதுன்னு பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரல அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தோல்வி பயம் அவருடைய முகத்திலையும் கண்ணிலையும் நல்லா தெரியுது திருவாரூர் மாவட்டம் கொரோடாச்சேரியில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை திருச்சியில் பரப்புரை கூட்டத்தை முடித்து நேற்றிரவு தஞ்சாவூர் வந்த மு க ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு நாளை திருச்சியிலிருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருச்சி வண்ணாங்கோவில் கூட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்கிறார் கோயம்புத்தூர் வேட்பாளராக களம் காணும் அண்ணாமலைக்கு பாஜகவினர் உற்சாக வரவேற்பு முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட திமுகவினர் கோயம்புத்தூரிலேயே தங்கி பிரச்சாரம் செய்தாலும் பாஜக தான் வெல்லும் என அண்ணாமலை பேட்டி திமுக முதலமைச்சரே வந்து கோவையில் நாற்பது நாள் உட்கார்ந்தாலும் சரித்திர மார்ஜின் பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்றத்தில் வெற்றி பெறும் நாங்கள் சவால் வேண்டும் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றம் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் கோயம்புத்தூர் தமிழகத்தினுடைய மேப்பில் இல்ல இந்தியாவுடைய மேப்பில் இல்ல இன்டர்நேஷனல் மேப்பில் கோயம்புத்தூரை பதிக்க போகின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எம்பி தேர்தலுக்காக மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைப்பதற்காகத்தான் அடிக்கடி வருகிறார் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் கோயம்புத்தூரில் வெற்றி பெறுவோம் என அண்ணாமலை திட்டவட்டார் தமிழக வரலாற்றிலே செலவு குறைந்த தேர்தலாக கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்ற தொகுதி தேர்தல் இருக்க வேண்டும் என்கிற சங்கல்பத்தோடு வேட்பாளராக நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அருகே ஆறு கோடியே இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இருபத்தி ஒன்பது கிலோ தங்க நகைகளை பறிமுதல் செய்த தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நகை கடைகளுக்கு விநியோகிக்க சேலத்திலிருந்து உரிய ஆவணங்களின்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட நகைகளை கைப்பற்றி விசாரணை புதுச்சேரியில் ஏடிஎம் மையங்களில் நிரப்ப எடுத்துச் செல்லப்பட்ட மூன்று கோடியே நாற்பத்தி லட்சம் ரொக்கம் பறிமுதல் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் கட்டுக்கட்டான ரொக்கத்தை பறிமுதல் செய்த பறக்கும் படை அதிகாரிகள் 
தமிழகத்தில் உள்ள ஐந்து சுங்கச்சாவடிகளில் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் கட்டணம் உயர்த்தப்பட உள்ளதாக தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் அறிவிப்பு ஒருமுறை பயணம் செய்வது மற்றும் ஒரே நாளில் திரும்பி வருவதற்கான கட்டணங்களில் ஐந்து ரூபாய் முதல் இருபது ரூபாய் வரை உயர்த்தப்படுவதாக அறிவிப்பு செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பரனூரில் சுங்கச்சாவடி ஊழியர்கள் தாக்கியதாக கூறி குடும்பத்துடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட வாகனம் ஓட்டி பாஸ்டேக் மூலம் கட்டணம் செலுத்துவதில் நடந்த குளறுபடியால் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் கைகலப்பில் முடிந்ததாக தகவல் வத்தலகுண்ட அருகே சுமார் மூன்று கோடியே பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்க நகைகள் பறிமுதல் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகளின் வாகன தணிக்கையில் சிக்கியது தமிழ்நாட்டில் மக்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியாக வாய்ப்பு கன்னியாகுமரி விளவங்கோடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் அறிவிக்கப்படக்கூடும் என தகவல் தெலங்கானா மாநிலம் ரசூல்புரா அருகே துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த திருடர்கள் துணிச்சலுடன் சண்டையிட்டு கட்டையால் தாக்கி விரட்டிய தாய் மகள் சம்பவத்தின் காட்சிகள் வைரல் தேர்தல் முடியும் வரை கன்னட நடிகர் சிவராஜ் குமாரின் திரைப்படங்களுக்கு தடை விதிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக கோரிக்கை சிவமோகா தொகுதியில் மனைவி கீதா சிவராஜ்குமார் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதை சுட்டிக்காட்டி மனு மதுபான கொள்கை முறைகேடு வழக்கில் டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சிபிஐ திட்டம் அமலாக்கத்துறையின் காவல் நிறைவடைந்ததும் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்ய பரிசீலனை அமலாக்கத்துறை காவலில் உள்ள டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை அமலாக்கத்துறை அலுவலகம் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் தொடர்ந்து பலப்படுத்தப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு டெல்லியில் ஆம் ஆத்மி கட்சி எம்எல்ஏ குலாப்சிங் வீட்டில் அமலாக்கத்துறையினர் சோதனை முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவால் கைதாகியுள்ள நிலையில் எம்எல்ஏ வீட்டில் அதிகாரிகள் ஆய்வு நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்ப பணம் பெற்ற குற்றச்சாட்டில் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பிரமுகர் மகுவா மொய்த்ரா வீட்டில் சிபிஐ சோதனை மகுவா மொய்த்ராவின் கொல்கத்தா வீடு உள்ளிட்ட இடங்களில் சோதனையிட்டு வருவதாக சிபிஐ தரப்பில் தகவல் அரபிக்கடல் பகுதியில் கடத்தப்பட்ட பல்கேரிய சரக்கு கப்பலை மீட்டு முப்பத்தைந்து சோமாலிய கடற்கொள்ளையர்களை இந்திய கடற்படை கைது செய்த சம்பவம் விசாரணை மேற்கொள்ள மும்பை காவல்துறையிடம் கடற்கொள்ளையர்கள் ஒப்படைப்பு ஐ பி எல் தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்கியது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் சேப்பாக்கத்தில் பெங்களூரு அணியை ஆறு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வாகை சூடியது சென்னை பெங்களூர் அணிகள் மோதிய முதல் ஐ பி எல் போட்டியை கண்டுகளித்த மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் நடிகர்கள் தனுஷ் சதீஷ் பரத் சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பிரபலங்களும் ஐ பி எல் போட்டியை நேரில் கண்டு ரசித்தனர் சென்னை சேப்பாக்க மைதானத்தில் அப்படி போடு பாடலுக்கு நடனம் ஆடிய பெங்களூர் வீரர் விராட் கோலி சி எஸ் கே அணிக்கு எதிரான ஐ பி எல் போட்டிக்கு இடையே உற்சாகம் திருச்சி மாவட்டம் சிறுகனூரில் மக்களவை தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ராஜ்பவனிலிருந்து பிரச்சாரத்தை துவங்குவதாக கூறிய தனக்கு ஆளுநர் வாழ்த்து தெரிவித்ததாக பேச்சு
ஒரு மரியாதைக்கு ஆளுநர் இருக்க ஓகே உனக்கு கொடுத்துட்டு பரப்புறப்ப சொன்னேன் இன்னைக்கு தான் நான் தேர்தல் வேலையை தொடங்குறேன் தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு முத முதலா ராஜபொம்மன்ல இருந்து தொடங்குறேன்னு சொன்னேன் அவர் ஒன்னு சொன்னார் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாரு ராஜபவன்ல இருந்து தொடங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த பயணம் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை வரைக்கும் போக போகுது என்பதற்கு இது ஒரு அடையாளம் திமுகவை போல் மத்திய அரசு எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கேள்வி அதிமுக பாஜக கள்ள கூட்டணி நாடகம் நடத்துகின்றன என்றும் விமர்சனம் இப்படிப்பட்ட எதிர்த்தர சர்வாதிகார பாஜக தமிழ்நாட்டில் இருக்க பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா நம்மள மாதிரி விமர்சனம் செய்கிறாரா எங்காவது கண்டிச்சு அறிக்கை விடுறாரா தனது ஆட்சி முடிய போகிறது என்பதால் பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரவில்லை என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் விமர்சனம் பத்தாண்டுகளில் தமிழ்நாட்டிற்கான சிறப்பு திட்டங்கள் எதையாவது பிரதமரால் பட்டியலிட முடியுமா என கேள்வி தமிழ்நாட்டில் அவருக்கு செல்வாக்கு அதிகமாகிவிட்டதால் திமுக தூக்கம் வரல அப்படின்னு பேசி இருக்கிறார்கள் உண்மையில தன்னுடைய ஆட்சி முடிய போகுதுன்னு பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரல அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தோல்வி பயம் அவருடைய முகத்திலையும் கண்ணிலையும் நல்லா தெரியுது திருவாரூர் மாவட்டம் கொரோடாச்சேரியில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை திருச்சியில் பரப்புரை கூட்டத்தை முடித்து நேற்றிரவு தஞ்சாவூர் வந்த மு க ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு நாளை திருச்சியிலிருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருச்சி வண்ணாங்கோவில் கூட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்கிறார் கோயம்புத்தூர் வேட்பாளராக களம் காணும் அண்ணாமலைக்கு பாஜகவினர் உற்சாக வரவேற்பு முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட திமுகவினர் கோயம்புத்தூரிலேயே தங்கி பிரச்சாரம் செய்தாலும் பாஜக தான் வெல்லும் என அண்ணாமலை பேட்டி திமுக முதலமைச்சரே வந்து கோவையில் நாற்பது நாள் உட்கார்ந்தாலும் சரித்திர மார்ஜின்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்றத்தில் வெற்றி பெறும் சவால் வேண்டும் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றம் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் கோயம்புத்தூர் தமிழகத்தினுடைய மேப்பில் இல்ல இந்தியாவுடைய மேப்பில் இல்ல இன்டர்நேஷனல் மேப்பில் கோயம்புத்தூரை பதிக்க போகின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அதே மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எம்பி தேர்தலுக்காக மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஆறில் தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைப்பதற்காகத்தான் அடிக்கடி வருகிறார் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் கோயம்புத்தூரில் வெற்றி பெறுவோம் என அண்ணாமலை திட்டவட்டம் தமிழக வரலாற்றிலே செலவு குறைந்த தேர்தலாக கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்ற தொகுதி தேர்தல் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற சங்கல்பத்தோடு வேட்பாளர் வந்து நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அருகே ஆறு கோடியே இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இருபத்தி ஒன்பது கிலோ தங்க நகைகளை பறிமுதல் செய்த தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நகை கடைகளுக்கு விநியோகிக்க சேலத்திலிருந்து உரிய ஆவணங்களின்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட நகைகளை கைப்பற்றி விசாரணை புதுச்சேரியில் ஏடிஎம் மையங்களில் நிரப்ப எடுத்துச் செல்லப்பட்ட மூன்று கோடியே நாற்பத்தி ஏழு லட்சம் ரொக்கம் பறிமுதல் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் கட்டுக்கட்டான ரொக்கத்தை பறிமுதல் செய்த பறக்கும் படை அதிகாரிகள் 
தமிழகத்தில் உள்ள ஐந்து சுங்கச்சாவடிகளில் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் கட்டணம் உயர்த்தப்பட உள்ளதாக தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் அறிவிப்பு ஒருமுறை பயணம் செய்வது மற்றும் ஒரே நாளில் திரும்பி வருவதற்கான கட்டணங்களில் ஐந்து ரூபாய் முதல் இருபது ரூபாய் வரை உயர்த்தப்படுவதாக அறிவிப்பு செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பரனூரில் சுங்கச்சாவடி ஊழியர்கள் தாக்கியதாக கூறி குடும்பத்துடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட வாகனம் ஓட்டி பாஸ்டேக் மூலம் கட்டணம் செலுத்துவதில் நடந்த குளறுபடியால் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் கைகலப்பில் முடிந்ததாக தகவல் வத்தலகுண்ட அருகே சுமார் மூன்று கோடியே பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்க நகைகள் பறிமுதல் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகளின் வாகன தணிக்கையில் சிக்கியது தமிழ்நாட்டில் மக்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியாக வாய்ப்பு கன்னியாகுமரி விளவங்கோடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் அறிவிக்கப்படக்கூடும் என தகவல் தெலங்கானா மாநிலம் ரசூல்புரா அருகே துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த திருடர்கள் துணிச்சலுடன் சண்டையிட்டு கட்டையால் தாக்கி விரட்டிய தாய் மகள் சம்பவத்தின் காட்சிகள் வைரல் தேர்தல் முடியும் வரை கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமாரின் திரைப்படங்களுக்கு தடை விதிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக கோரிக்கை சிவமோகா தொகுதியில் மனைவி கீதா சிவராஜ்குமார் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதை சுட்டிக்காட்டி மனு மதுபான கொள்கை முறைகேடு வழக்கில் டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சிபிஐ திட்டம் அமலாக்கத்துறையின் காவல் நிறைவடைந்ததும் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்ய பரிசீலனை அமலாக்கத்துறை காவலில் உள்ள டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை அமலாக்கத்துறை அலுவலகம் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் தொடர்ந்து பலப்படுத்தப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு டெல்லியில் ஆம் ஆத்மி கட்சி எம்எல்ஏ குலாப் சிங் வீட்டில் அமலாக்கத்துறையினர் சோதனை முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவால் கைதாகியுள்ள நிலையில் எம்எல்ஏ வீட்டில் அதிகாரிகள் ஆய்வு நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்ப பணம் பெற்ற குற்றச்சாட்டில் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பிரமுகர் மகுவா மொய்த்ரா வீட்டில் சிபிஐ சோதனை மகுவா மொய்த்ராவின் கொல்கத்தா வீடு உள்ளிட்ட இடங்களில் சோதனையிட்டு வருவதாக சிபிஐ தரப்பில் தகவல் அரபிக்கடல் பகுதியில் கடத்தப்பட்ட பல்கேரிய சரக்கு கப்பலை மீட்டு முப்பத்தைந்து சோமாலிய கடற்கொள்ளையர்களை இந்திய கடற்படை கைது செய்த சம்பவம் விசாரணை மேற்கொள்ள மும்பை காவல்துறையிடம் கடற்கொள்ளையர்கள் ஒப்படைப்பு ஐ பி எல் தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்கியது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் சேப்பாக்கத்தில் பெங்களூர் அணியை ஆறு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வாகை சூடியது சென்னை பெங்களூர் அணிகள் மோதிய முதல் ஐ பி எல் போட்டியை கண்டுகளித்த மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் நடிகர்கள் தனுஷ் சதீஷ் பரத் சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பிரபலங்களும் ஐ பி எல் போட்டியை நேரில் கண்டு ரசித்தனர் சென்னை சேப்பாக்க மைதானத்தில் அப்படி போடு பாடலுக்கு நடனம் ஆடிய பெங்களூர் வீரர் விராட் கோலி சி எஸ் கே அணிக்கு எதிரான ஐ பி எல் போட்டிக்கு இடையே உற்சாகம் திருச்சி மாவட்டம் சிறுகனூரில் மக்களவை தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ராஜ்பவனிலிருந்து பிரச்சாரத்தை துவங்குவதாக கூறிய தனக்கு ஆளுநர் வாழ்த்து தெரிவித்ததாக பேச்சு நேரடியாக சென்று 
ஒரு மரியாதைக்கு ஆளுநர் இருக்க ஓகே உனக்கு கொடுத்துட்டு பரப்பரப்பா சொன்ன இன்னைக்குதான் நான் தேர்தல் வேலையை தொடங்குறேன் தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு முத முதலா ராஜ்யபொம்மல் இருந்து தொடங்குறேன்னு சொன்ன அவர் சொன்னார் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாரு ராஜபவன்ல இருந்து தொடங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த பயணம் குடியரசு தலைவர் மாளிகை வரைக்கும் போக போகுது என்பதற்கு இது ஒரு அடையாளம் திமுகவை போல் மத்திய அரசை எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கேள்வி அதிமுக பாஜக கள்ளக்கூட்டணி நாடகம் நடத்துகின்றன என்றும் விமர்சனம் இப்படிப்பட்ட எதிர்த்தர சர்வாதிகார பாஜக தமிழ்நாட்டில் இருக்க பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா நம்மள மாதிரி விமர்சனம் செய்கிறாரா எங்காவது கண்டிச்சு அறிக்கை விடுறாரா தனது ஆட்சி முடிய போகிறது என்பதால் பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரவில்லை என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் விமர்சனம் பத்தாண்டுகளில் தமிழ்நாட்டிற்கான சிறப்பு திட்டங்கள் எதையாவது பிரதமரால் பட்டியலிட முடியுமா என கேள்வி தமிழ்நாட்டில் அவருக்கு செல்வாக்கு அதிகமாகிவிட்டதால் திமுக தூக்கம் வரல அப்படின்னு பேசி இருக்கிறார்கள் உண்மையில தன்னுடைய ஆட்சி முடிய போகுதுன்னு பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரல அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தோல்வி பயம் அவருடைய முகத்திலையும் கண்ணிலையும் நல்லா தெரியுது திருவாரூர் மாவட்டம் கொரோடாச்சேரியில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை திருச்சியில் பரப்புரை கூட்டத்தை முடித்து நேற்றிரவு தஞ்சாவூர் வந்த மு க ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு நாளை திருச்சியிலிருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருச்சி வண்ணாங்கோவில் கூட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்கிறார் கோயம்புத்தூர் வேட்பாளராக களம் காணும் அண்ணாமலைக்கு பாஜகவினர் உற்சாக வரவேற்பு முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட திமுகவினர் கோயம்புத்தூரிலேயே தங்கி பிரச்சாரம் செய்தாலும் பாஜக தான் வெல்லும் என அண்ணாமலை பேட்டி திமுக முதலமைச்சரே வந்து கோவையில் நாற்பது நாள் உட்கார்ந்தாலும் சரித்திர மார்ஜின்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்றத்தில் வெற்றி பெறும் சவால் வேணும் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றம் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் கோயம்புத்தூர் தமிழகத்தினுடைய மேப்பில் இல்ல இந்தியாவுடைய மேப்பில் இல்ல இன்டர்நேஷனல் மேப்பில் கோயம்புத்தூரை பதிக்கப் போகின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அதே மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எம்பி தேர்தலுக்காக மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஆறில் தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைப்பதற்காகத்தான் அடிக்கடி வருகிறார் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் கோயம்புத்தூரில் வெற்றி பெறுவோம் என அண்ணாமலை திட்டவட்டம் வேட்பாளர் <laughs> நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அருகே ஆறு கோடியே இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இருபத்தி ஒன்பது கிலோ தங்க நகைகளை பறிமுதல் செய்த தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நகை கடைகளுக்கு விநியோகிக்க சேலத்திலிருந்து உரி ஆவணங்களின்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட நகைகளை கைப்பற்றி விசாரணை புதுச்சேரியில் ஏடிஎம் மையங்களில் நிரப்ப எடுத்துச் செல்லப்பட்ட மூன்று கோடியே நாற்பத்தி ஏழு லட்சம் ரொக்கம் பறிமுதல் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் கட்டுக்கட்டான ரொக்கத்தை பறிமுதல் செய்த பறக்கும் படை அதிகாரிகள் 
தமிழகத்தில் உள்ள ஐந்து சுங்கச்சாவடிகளில் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் கட்டணம் உயர்த்தப்பட உள்ளதாக தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் அறிவிப்பு ஒருமுறை பயணம் செய்வது மற்றும் ஒரே நாளில் திரும்பி வருவதற்கான கட்டணங்களில் ஐந்து ரூபாய் முதல் இருபது ரூபாய் வரை உயர்த்தப்படுவதாக அறிவிப்பு செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பரனூரில் சுங்கச்சாவடி ஊழியர்கள் தாக்கியதாக கூறி குடும்பத்துடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட வாகனம் ஓட்டி பாஸ்டேக் மூலம் கட்டணம் செலுத்துவதில் நடந்த குளறுபடியால் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் கைகலப்பில் முடிந்ததாக தகவல் வத்தலகுண்ட அருகே சுமார் மூன்று கோடியே பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்க நகைகள் பறிமுதல் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகளின் வாகன தணிக்கையில் சிக்கியது தமிழ்நாட்டில் மக்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியாக வாய்ப்பு கன்னியாகுமரி விளவங்கோடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் அறிவிக்கப்பட தெலங்கானா மாநிலம் ரசூல்புரா அருகே துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த திருடர்கள் துணிச்சலுடன் சண்டையிட்டு கட்டையால் தாக்கி விரட்டிய தாய் மகள் சம்பவத்தின் காட்சிகள் வைரல் தேர்தல் முடியும் வரை கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமாரின் திரைப்படங்களுக்கு தடை விதிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக கோரிக்கை சிவமோகா தொகுதியில் மனைவி கீதா சிவராஜ்குமார் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதை சுட்டிக்காட்டி மனு மதுபான கொள்கை முறைகேடு வழக்கில் டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சிபிஐ திட்டம் அமலாக்கத்துறையின் காவல் நிறைவடைந்ததும் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்ய பரிசீலனை அமலாக்கத்துறை காவலில் உள்ள டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை அமலாக்கத்துறை அலுவலகம் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் தொடர்ந்து பலப்படுத்தப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு டெல்லியில் ஆம் ஆத்மி கட்சி எம்எல்ஏ குலாப் சிங் வீட்டில் அமலாக்கத்துறையினர் சோதனை முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவால் கைதாகியுள்ள நிலையில் எம்எல்ஏ வீட்டில் அதிகாரிகள் ஆய்வு நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்ப பணம் பெற்ற குற்றச்சாட்டில் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பிரமுகர் மகுவா மொய்த்ரா வீட்டில் சிபிஐ சோதனை மகுவா மொய்த்ராவின் கொல்கத்தா வீடு உள்ளிட்ட இடங்களில் சோதனையிட்டு வருவதாக சிபிஐ தரப்பில் தகவல் அரபிக்கடல் பகுதியில் கடத்தப்பட்ட பல்கேரிய சரக்கு கப்பலை மீட்டு முப்பத்தைந்து சோமாலிய கடற்கொள்ளையர்களை இந்திய கடற்படை கைது செய்த சம்பவம் விசாரணை மேற்கொள்ள மும்பை காவல்துறையிடம் கடற்கொள்ளையர்கள் ஒப்படைப்பு ஐ பி எல் தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்கியது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் சேப்பாக்கத்தில் பெங்களூர் அணியை ஆறு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வாகை சூடியது சென்னை பெங்களூர் அணிகள் மோதிய முதல் ஐ பி எல் போட்டியை கண்டுகளித்த மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் நடிகர்கள் தனுஷ் சதீஷ் பரத் சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பிரபலங்களும் ஐ பி எல் போட்டியை நேரில் கண்டு ரசித்தனர் சென்னை சேப்பாக்க மைதானத்தில் அப்படி போடு பாடலுக்கு நடனம் ஆடிய பெங்களூர் வீரர் விராட் கோலி சி எஸ் கே அணிக்கு எதிரான ஐ பி எல் போட்டிக்கு இடையே உற்சாகம் திருச்சி மாவட்டம் சிறுகனூரில் மக்களவைத் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ராஜ்பவனிலிருந்து பிரச்சாரத்தை துவங்குவதாக கூறிய தனக்கு ஆளுநர் வாழ்த்து தெரிவித்ததாக பேச்சு நேரடியாக சென்று ராஜ்பவனில் போய் பதவி பவனத்தை எடுத்துட்டு 
ஒரு மரியாதைக்கு ஆளுநர் இருக்க ஓகே உனக்கு கொடுத்துட்டு பரப்புறப்பா சொன்ன இன்னைக்கு தான் நான் தேர்தல் வேலையை தொடங்குறேன் தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு முத முதலா ராஜ்பொம்மல் இருந்து தொடங்குறேன்னு சொன்னேன் அவர் ஒன்னு சொன்னார் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாரு ராஜபவன்ல இருந்து தொடங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த பயணம் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை வரைக்கும் போக போகுது என்பதற்கு இது ஒரு அடையாளம் திமுகவை போல் மத்திய அரசு எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கேள்வி அதிமுக பாஜக கள்ளக்கூட்டணி நாடகம் நடத்துகின்றன என்றும் விமர்சனம் இப்படிப்பட்ட எதிர்த்தர சர்வாதிகார பாஜக தமிழ்நாட்டில் இருக்க பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா நம்மள மாதிரி விமர்சனம் செய்கிறாரா எங்காவது கண்டிச்சு அறிக்கை விடுறாரா தனது ஆட்சி முடிய போகிறது என்பதால் பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரவில்லை என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் விமர்சனம் பத்தாண்டுகளில் தமிழ்நாட்டிற்கான சிறப்பு திட்டங்கள் எதையாவது பிரதமரால் பட்டியலிட முடியுமா என கேள்வி தமிழ்நாட்டில் அவருக்கு செல்வாக்கு அதிகமாகிவிட்டதால் திமுக தூக்கம் வரல அப்படின்னு பேசி இருக்கிறார் உண்மையில தன்னுடைய ஆட்சி முடிய போகுதுன்னு பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரல அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தோல்வி பயம் அவருடைய முகத்திலையும் கண்ணிலையும் நல்லா தெரியுது திருவாரூர் மாவட்டம் கொரோடாச்சேரியில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை திருச்சியில் பரப்புரை கூட்டத்தை முடித்து நேற்றிரவு தஞ்சாவூர் வந்த மு க ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு நாளை திருச்சியில் இருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருச்சி வண்ணாங்கோவில் கூட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்கிறார் கோயம்புத்தூர் வேட்பாளராக களம் காணும் அண்ணாமலைக்கு பாஜகவினர் உற்சாக வரவேற்பு முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட திமுகவினர் கோயம்புத்தூரிலேயே தங்கி பிரச்சாரம் செய்தாலும் பாஜக தான் வெல்லும் என அண்ணாமலை பேட்டி திமுக முதலமைச்சரே வந்து கோவையில் நாற்பது நாள் உட்கார்ந்தாலும் சரித்திர மார்ஜின்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்றத்தில் வெற்றி பெறும் நாங்கள் சவால் விடும் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றம் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் கோயம்புத்தூர் தமிழகத்தினுடைய மேப்பில் இல்ல இந்தியாவினுடைய மேப்பில் இல்ல இன்டர்நேஷனல் மேப்பில் கோயம்புத்தூரை பதிக்கப் போகின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அதே மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எம்பி தேர்தலுக்காக மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஆறில் தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைப்பதற்காகத்தான் அடிக்கடி வருகிறார் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் கோயம்புத்தூரில் வெற்றி பெறுவோம் என அண்ணாமலை திட்டவட்டம் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அருகே ஆறு கோடியே இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இருபத்தி ஒன்பது கிலோ தங்க நகைகளை பறிமுதல் செய்த தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நகை கடைகளுக்கு விநியோகிக்க சேலத்திலிருந்து உரி ஆவணங்களின்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட நகைகளை கைப்பற்றி விசாரணை புதுச்சேரியில் ஏடிஎம் மையங்களில் நிரப்ப எடுத்துச் செல்லப்பட்ட மூன்று கோடியே நாற்பத்தி ஏழு லட்சம் ரொக்கம் பறிமுதல் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் கட்டுக்கட்டான ரொக்கத்தை பறிமுதல் செய்த பறக்கும் படை அதிகாரிகள் 
தமிழகத்தில் உள்ள ஐந்து சுங்கச்சாவடிகளில் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் கட்டணம் உயர்த்தப்பட உள்ளதாக தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் அறிவிப்பு ஒருமுறை பயணம் செய்வது மற்றும் ஒரே நாளில் திரும்பி வருவதற்கான கட்டணங்களில் ஐந்து ரூபாய் முதல் இருபது ரூபாய் வரை உயர்த்தப்படுவதாக அறிவிப்பு செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பரனூரில் சுங்கச்சாவடி ஊழியர்கள் தாக்கியதாக கூறி குடும்பத்துடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட வாகனம் ஓட்டி பாஸ்டேக் மூலம் கட்டணம் செலுத்துவதில் நடந்த குளறுபடியால் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் கைகலப்பில் முடிந்ததாக தகவல் வத்தலகுண்ட அருகே சுமார் மூன்று கோடியே பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்க நகைகள் பறிமுதல் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகளின் வாகன தணிக்கையில் சிக்கியது தமிழ்நாட்டில் மக்களவை தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியாக வாய்ப்பு கன்னியாகுமரி விளவங்கோடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் அறிவிக்கப்படக்கூடும் என தகவல் தெலங்கானா மாநிலம் ரசூல்புரா அருகே துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த திருடர்கள் துணிச்சலுடன் சண்டையிட்டு கட்டையால் தாக்கி விரட்டிய தாய் மகள் சம்பவத்தின் காட்சிகள் வைரல் தேர்தல் முடியும் வரை கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமாரின் திரைப்படங்களுக்கு தடை விதிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக கோரிக்கை சிவமோகா தொகுதியில் மனைவி கீதா சிவராஜ்குமார் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதை சுட்டிக்காட்டி மனு மதுபான கொள்கை முறைகேடு வழக்கில் டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சிபிஐ திட்டம் அமலாக்கத்துறையின் காவல் நிறைவடைந்ததும் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்ய பரிசீலனை அமலாக்கத்துறை காவலில் உள்ள டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை அமலாக்கத்துறை அலுவலகம் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் தொடர்ந்து பலப்படுத்தப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு டெல்லியில் ஆம் ஆத்மி கட்சி எம்எல்ஏ குலாப் சிங் வீட்டில் அமலாக்கத்துறையினர் சோதனை முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவால் கைதாகியுள்ள நிலையில் எம்எல்ஏ வீட்டில் அதிகாரிகள் ஆய்வு நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்ப பணம் பெற்ற குற்றச்சாட்டில் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பிரமுகர் மகுவா மொய்த்ரா வீட்டில் சிபிஐ சோதனை மகுவா மொய்த்ராவின் கொல்கத்தா வீடு உள்ளிட்ட இடங்களில் சோதனையிட்டு வருவதாக சிபிஐ தரப்பில் தகவல் அரபிக்கடல் பகுதியில் கடத்தப்பட்ட பல்கேரிய சரக்கு கப்பலை மீட்டு முப்பத்தைந்து சோமாலிய கடற்கொள்ளையர்களை இந்திய கடற்படை கைது செய்த சம்பவம் விசாரணை மேற்கொள்ள மும்பை காவல்துறையிடம் கடற்கொள்ளையர்கள் ஒப்படைப்பு ஐ பி எல் தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்கியது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் சேப்பாக்கத்தில் பெங்களூர் அணியை ஆறு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வாகை சூடியது சென்னை பெங்களூர் அணிகள் மோதிய முதல் ஐ பி எல் போட்டியை கண்டுகளித்த மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் நடிகர்கள் தனுஷ் சதீஷ் பரத் சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பிரபலங்களும் ஐ பி எல் போட்டியை நேரில் கண்டு ரசித்தனர் சென்னை சேப்பாக்க மைதானத்தில் அப்படி போடு பாடலுக்கு நடனமாடிய பெங்களூர் வீரர் விராட் கோலி சி எஸ் கே அணிக்கு எதிரான ஐ பி எல் போட்டிக்கு இடையே உற்சாகம் திருச்சி மாவட்டம் சிறுகனூரில் மக்களவைத் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ராஜ்பவனிலிருந்து பிரச்சாரத்தை துவங்குவதாக கூறிய தனக்கு ஆளுநர் வாழ்த்து தெரிவித்ததாக பேச்சு மூணு மணிக்கு அழைப்பு வந்துச்சு அந்த அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு நாங்க நேரடியாக சென்று ராஜ்பவன்ல போய் பதவி பிரமாணத்தை எடுத்துட்டு 
ஒரு மரியாதைக்கு ஆளுநர் இருக்க ஓகே உனக்கு கொடுத்துட்டு பரபரப்பா சொன்ன இன்னைக்கு தான் நான் தேர்தல் வேலையை தொடங்குறேன் தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு முத முதலா ராஜ்பொம்மன்ல இருந்து தொடங்குறேன்னு சொன்னேன் அவர் ஒன்னு சொன்னார் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாரு ராஜ்பவன்ல இருந்து தொடங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த பயணம் குடியரசு தலைவர் மாளிகை வரைக்கும் போக போகுது என்பதற்கு இது ஒரு அடையாளம் திமுகவை போல் மத்திய அரசு எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கேள்வி அதிமுக பாஜக கள்ளக்கூட்டணி நாடகம் நடத்துகின்றன என்றும் விமர்சனம் இப்படிப்பட்ட எதிர்த்தலைவர் சர்வாதிகார பாஜக தமிழ்நாட்டில் இருக்க பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா நம்மள மாதிரி விமர்சனம் செய்கிறாரா எங்காவது கண்டிச்சு அறிக்க விடுறாரா தனது ஆட்சி முடிய போகிறது என்பதால் பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரவில்லை என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் விமர்சனம் பத்தாண்டுகளில் தமிழ்நாட்டிற்கான சிறப்பு திட்டங்கள் எதையாவது பிரதமரால் பட்டியலிட முடியுமா என கேள்வி தமிழ்நாட்டில் அவருக்கு செல்வாக்கு அதிகமாகிவிட்டதால் திமுக தூக்கம் வரல அப்படின்னு பேசி இருக்கிறார்கள் உண்மையில தன்னுடைய ஆட்சி முடிய போகுதுன்னு பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரல அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தோல்வி பயம் அவருடைய முகத்திலையும் கண்ணிலையும் நல்லா தெரியுது திருவாரூர் மாவட்டம் கொரோடாச்சேரியில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை திருச்சியில் பரப்புரை கூட்டத்தை முடித்து நேற்றிரவு தஞ்சாவூர் வந்த மு க ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு நாளை திருச்சியிலிருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருச்சி வண்ணாங்கோவில் கூட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்கிறார் கோயம்புத்தூர் வேட்பாளராக களம் காணும் அண்ணாமலைக்கு பாஜகவினர் உற்சாக வரவேற்பு முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட திமுகவினர் கோயம்புத்தூரிலேயே தங்கி பிரச்சாரம் செய்தாலும் பாஜக தான் வெல்லும் என அண்ணாமலை பேட்டி திமுக முதலமைச்சரே வந்து கோவையில் நாற்பது நாள் உட்கார்ந்தாலும் சரித்திர மார்ஜின்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்றத்தில் வெற்றி பெறும் சவால் வேண்டும் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றம் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் கோயம்புத்தூர் தமிழகத்தினுடைய மேப்பில் இல்ல இந்தியாவுடைய மேப்பில் இல்ல இன்டர்நேஷனல் மேப்பில் கோயம்புத்தூரை பதிக்க போகின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அதே மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எம்பி தேர்தலுக்காக மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைப்பதற்காகத்தான் அடிக்கடி வருகிறார் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் கோயம்புத்தூரில் வெற்றி பெறுவோம் என அண்ணாமலை திட்டவட்டார் வேட்பாளர் <laughs> நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அருகே ஆறு கோடியே இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இருபத்தி ஒன்பது கிலோ தங்க நகைகளை பறிமுதல் செய்த தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நகை கடைகளுக்கு விநியோகிக்க சேலத்திலிருந்து உரி ஆவணங்களின்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட நகைகளை கைப்பற்றி விசாரணை புதுச்சேரியில் ஏடிஎம் மையங்களில் நிரப்ப எடுத்துச் செல்லப்பட்ட மூன்று கோடியே நாற்பத்தி லட்சம் ரொக்கம் பறிமுதல் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் கட்டுக்கட்டான ரொக்கத்தை பறிமுதல் செய்த பறக்கும் படை அதிகாரிகள் 
தமிழகத்தில் உள்ள ஐந்து சுங்கச்சாவடிகளில் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் கட்டணம் உயர்த்தப்பட உள்ளதாக தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் அறிவிப்பு ஒருமுறை பயணம் செய்வது மற்றும் ஒரே நாளில் திரும்பி வருவதற்கான கட்டணங்களில் ஐந்து ரூபாய் முதல் இருபது ரூபாய் வரை உயர்த்தப்படுவதாக அறிவிப்பு செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பரனூரில் சுங்கச்சாவடி ஊழியர்கள் தாக்கியதாக கூறி குடும்பத்துடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட வாகனம் ஓட்டி பாஸ்டேக் மூலம் கட்டணம் செலுத்துவதில் நடந்த குளறுபடியால் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் கைகலப்பில் முடிந்ததாக தகவல் வத்தலகுண்ட அருகே சுமார் மூன்று கோடியே பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்க நகைகள் பறிமுதல் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகளின் வாகன தணிக்கையில் சிக்கியது தமிழ்நாட்டில் மக்களவை தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியாக வாய்ப்பு கன்னியாகுமரி விளவங்கோடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் அறிவிக்கப்படக்கூடும் என தகவல் தெலங்கானா மாநிலம் ரசூல்புரா அருகே துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த திருடர்கள் துணிச்சலுடன் சண்டையிட்டு கட்டையால் தாக்கி விரட்டிய தாய் மகள் சம்பவத்தின் காட்சிகள் வைரல் தேர்தல் முடியும் வரை கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமாரின் திரைப்படங்களுக்கு தடை விதிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக கோரிக்கை சிவமோகா தொகுதியில் மனைவி கீதா சிவராஜ்குமார் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதை சுட்டிக்காட்டி மனு மதுபான கொள்கை முறைகேடு வழக்கில் டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சிபிஐ திட்டம் அமலாக்கத்துறையின் காவல் நிறைவடைந்ததும் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்ய பரிசீலனை அமலாக்கத்துறை காவலில் உள்ள டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை அமலாக்கத்துறை அலுவலகம் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் தொடர்ந்து பலப்படுத்தப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு டெல்லியில் ஆம் ஆத்மி கட்சி எம்எல்ஏ குலாப் சிங் வீட்டில் அமலாக்கத்துறையினர் சோதனை முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவால் கைதாக்கியுள்ள நிலையில் எம்எல்ஏ வீட்டில் அதிகாரிகள் ஆய்வு நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்ப பணம் பெற்ற குற்றச்சாட்டில் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பிரமுகர் மகுவா மொய்த்ரா வீட்டில் சிபிஐ சோதனை மகுவா மொய்த்ராவின் கொல்கத்தா வீடு உள்ளிட்ட இடங்களில் சோதனையிட்டு வருவதாக சிபிஐ தரப்பில் தகவல் அரபிக்கடல் பகுதியில் கடத்தப்பட்ட பல்கேரிய சரக்கு கப்பலை மீட்டு முப்பத்தைந்து சோமாலிய கடற்கொள்ளையர்களை இந்திய கடற்படை கைது செய்த சம்பவம் விசாரணை மேற்கொள்ள மும்பை காவல்துறையிடம் கடற்கொள்ளையர்கள் ஒப்படைப்பு ஐ பி எல் தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்கியது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் சேப்பாக்கத்தில் பெங்களூர் அணியை ஆறு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வாகை சூடியது சென்னை பெங்களூர் அணிகள் மோதிய முதல் ஐ பி எல் போட்டியை கண்டுகளித்த மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் நடிகர்கள் தனுஷ் சதீஷ் பரத் சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பிரபலங்களும் ஐ பி எல் போட்டியை நேரில் கண்டு ரசித்தனர் சென்னை சேப்பாக்க மைதானத்தில் அப்படி போடு பாடலுக்கு நடனம் ஆடிய பெங்களூர் வீரர் விராட் கோலி சி எஸ் கே அணிக்கு எதிரான ஐ பி எல் போட்டிக்கு இடையே உற்சாகம் திருச்சி மாவட்டம் சிறுகனூரில் மக்களவைத் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ராஜ்பவனிலிருந்து பிரச்சாரத்தை துவங்குவதாக கூறிய தனக்கு ஆளுநர் வாழ்த்து தெரிவித்ததாக பேச்சு நேரடியாக சென்று ராஜ்பவனில் போய் பதவி பிரபவனத்தை எடுத்துட்டு 
ஒரு மரியாதைக்கு ஆளுநர் இருக்க ஓகே உனக்கு கொடுத்துட்டு பரப்பரப்ப சொன்ன இன்னைக்கு தான் நான் தேர்தல் வேலையை தொடங்குறேன் தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு முத முதலா ராஜ்பவன்ல இருந்து தொடங்குறேன்னு சொன்னேன் அவர் ஒன்னு சொன்னார் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாரு ராஜ்பவன்ல இருந்து தொடங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த பயணம் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை வரைக்கும் போக போகுது என்பதற்கு இது ஒரு அடையாளம் திமுகவை போல் மத்திய அரசு எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கேள்வி அதிமுக பாஜக கள்ள கூட்டணி நாடகம் நடத்துகின்றன என்றும் விமர்சனம் இப்படிப்பட்ட எதிர்கட்சியாக சர்வாதிகார பாஜக தமிழ்நாட்டில் இருக்க பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா நம்மள மாதிரி விமர்சனம் செய்கிறாரா எங்காவது கண்டிச்சு அறிக்க விடுறாரா தனது ஆட்சி முடிய போகிறது என்பதால் பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரவில்லை என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் விமர்சனம் பத்தாண்டுகளில் தமிழ்நாட்டிற்கான சிறப்பு திட்டங்கள் எதையாவது பிரதமரால் பட்டியலிட முடியுமா என கேள்வி தமிழ்நாட்டில் அவருக்கு செல்வாக்கு அதிகமாகிவிட்டதால் திமுக தூக்கம் வரல அப்படின்னு பேசி இருக்கிறார்கள் உண்மையில தன்னுடைய ஆட்சி முடிய போகுதுன்னு பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரல அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தோல்வி பயம் அவருடைய முகத்திலையும் கண்ணிலையும் நல்லா தெரியுது திருவாரூர் மாவட்டம் கொரோனாச்சேரியில் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை திருச்சியில் பரப்புரை கூட்டத்தை முடித்து நேற்றிரவு தஞ்சாவூர் வந்த மு ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு நாளை திருச்சியிலிருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருச்சி வண்ணாங்கோவில் கூட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்கிறார் கோயம்புத்தூர் வேட்பாளராக களம் காணும் அண்ணாமலைக்கு பாஜகவினர் உற்சாக வரவேற்பு முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட திமுகவினர் கோயம்புத்தூரிலேயே தங்கி பிரச்சாரம் செய்தாலும் பாஜக தான் வெல்லும் என அண்ணாமலை பேட்டி திமுக முதலமைச்சரே வந்து கோவையில் நாற்பது நாள் உட்கார்ந்தாலும் சரித்திர மார்ஜின்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்றத்தில் வெற்றி பெறும் நாங்கள் சவால் விடும் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றம் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் கோயம்புத்தூர் தமிழகத்தினுடைய மேப்பில் இல்ல இந்தியாவுடைய மேப்பில் இல்ல இன்டர்நேஷனல் மேப்பில் கோயம்புத்தூரை பதிக்க போகின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அதே மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எம்பி தேர்தலுக்காக மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்தி இருபத்தாறில் தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சியமைப்பதற்காகத்தான் அடிக்கடி வருகிறார் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் கோயம்புத்தூரில் வெற்றி பெறுவோம் என அண்ணாமலை திட்டவட்டம் வேட்பாளர் <laughs> நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அருகே ஆறு கோடியே இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இருபத்தி ஒன்பது கிலோ தங்க நகைகளை பறிமுதல் செய்த தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நகை கடைகளுக்கு விநியோகிக்க சேலத்திலிருந்து உரிய ஆவணங்களின்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட நகைகளை கைப்பற்றி விசாரணை புதுச்சேரியில் ஏடிஎம் மையங்களில் நிரப்ப எடுத்துச் செல்லப்பட்ட மூன்று கோடியே நாற்பத்தி லட்சம் ரொக்கம் பறிமுதல் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் கட்டுக்கட்டான ரொக்கத்தை பறிமுதல் செய்த பறக்கும் படை அதிகாரிகள் 
தமிழகத்தில் உள்ள ஐந்து சுங்கச்சாவடிகளில் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் கட்டணம் உயர்த்தப்பட உள்ளதாக தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் அறிவிப்பு ஒருமுறை பயணம் செய்வது மற்றும் ஒரே நாளில் திரும்பி வருவதற்கான கட்டணங்களில் ஐந்து ரூபாய் முதல் இருபது ரூபாய் வரை உயர்த்தப்படுவதாக அறிவிப்பு செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பரனூரில் சுங்கச்சாவடி ஊழியர்கள் தாக்கியதாக கூறி குடும்பத்துடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட வாகன ஓட்டி பாஸ்டேக் மூலம் கட்டணம் செலுத்துவதில் நடந்த குளறுபடியால் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் கைகலப்பில் முடிந்ததாக தகவல் வத்தலகுண்ட அருகே சுமார் மூன்று கோடியே பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்க நகைகள் பறிமுதல் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகளின் வாகன தணிக்கையில் சிக்கியது தமிழ்நாட்டில் மக்களவை தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியாக வாய்ப்பு கன்னியாகுமரி விளவங்கோடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் அறிவிக்கப்படக்கூடும் என தகவல் தெலங்கானா மாநிலம் ரசூல்புரா அருகே துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த திருடர்கள் துணிச்சலுடன் சண்டையிட்டு கட்டையால் தாக்கி விரட்டிய தாய் மகள் சம்பவத்தின் காட்சிகள் வைரல் தேர்தல் முடியும் வரை கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமாரின் திரைப்படங்களுக்கு தடை விதிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக கோரிக்கை சிவமோகா தொகுதியில் மனைவி கீதா சிவராஜ்குமார் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதை சுட்டிக்காட்டி மனு மதுபான கொள்கை முறைகேடு வழக்கில் டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சிபிஐ திட்டம் அமலாக்கத்துறையின் காவல் நிறைவடைந்ததும் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்ய பரிசீலனை அமலாக்கத்துறை காவலில் உள்ள டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை அமலாக்கத்துறை அலுவலகம் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் தொடர்ந்து பலப்படுத்தப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு டெல்லியில் ஆம் ஆத்மி கட்சி எம்எல்ஏ குலாப் சிங் வீட்டில் அமலாக்கத்துறையினர் சோதனை முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவால் கைதாகியுள்ள நிலையில் எம்எல்ஏ வீட்டில் அதிகாரிகள் ஆய்வு நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்ப பணம் பெற்ற குற்றச்சாட்டில் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பிரமுகர் மகுவா மொய்த்ரா வீட்டில் சிபிஐ சோதனை மகுவா மொய்த்ராவின் கொல்கத்தா வீடு உள்ளிட்ட இடங்களில் சோதனையிட்டு வருவதாக சிபிஐ தரப்பில் தகவல் அரபிக்கடல் பகுதியில் கடத்தப்பட்ட பல்கேரிய சரக்கு கப்பலை மீட்டு முப்பத்தைந்து சோமாலிய கடற்கொள்ளையர்களை இந்திய கடற்படை கைது செய்த சம்பவம் விசாரணை மேற்கொள்ள மும்பை காவல்துறையிடம் கடற்கொள்ளையர்கள் ஒப்படைப்பு ஐ பி எல் தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்கியது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் சேப்பாக்கத்தில் பெங்களூர் அணியை ஆறு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வாகை சூடியது சென்னை பெங்களூர் அணிகள் மோதிய முதல் ஐ பி எல் போட்டியை கண்டுகளித்த மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் நடிகர்கள் தனுஷ் சதீஷ் பரத் சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பிரபலங்களும் ஐ பி எல் போட்டியை நேரில் கண்டு ரசித்தனர் சென்னை சேப்பாக்க மைதானத்தில் அப்படி போடு பாடலுக்கு நடனம் ஆடிய பெங்களூர் வீரர் விராட் கோலி சி எஸ் கே அணிக்கு எதிரான ஐ பி எல் போட்டிக்கு இடையே உற்சாகம் திருச்சி மாவட்டம் சிறுகனூரில் மக்களவைத் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் ராஜ்பவனிலிருந்து பிரச்சாரத்தை துவங்குவதாக கூறிய தனக்கு ஆளுநர் வாழ்த்து தெரிவித்ததாக பேச்சு நேரடியாக சென்று ராஜ்பவனில் போய் பதவி பிரபவனத்தை எடுத்துட்டு 
ஒரு மரியாதைக்கு ஆளுநர் இருக்க ஓகே உனக்கு கொடுத்துட்டு பரப்புறப்ப சொன்ன இன்னைக்கு தான் நான் தேர்தல் வேலையை தொடங்குறேன் தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு முத முதலா ராஜ்பொம்மன்ல இருந்து தொடங்குறேன்னு சொன்னார் அவர் ஒன்னு சொன்னார் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாரு ராஜ்பவன்ல இருந்து தொடங்கி இருக்கக்கூடிய இந்த பயணம் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை வரைக்கும் போக போகுது என்பதற்கு இது ஒரு அடையாளம் திமுகவை போல் மத்திய அரசு எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கேள்வி அதிமுக பாஜக கள்ள கூட்டணி நாடகம் நடத்துகின்றன என்றும் விமர்சனம் இப்படிப்பட்ட எதிர்கட்சியாக சர்வாதிகார பாஜக தமிழ்நாட்டில் இருக்க பழனிசாமி கண்டிக்கிறாரா நம்மள மாதிரி விமர்சனம் செய்கிறாரா எங்காவது கண்டிச்சு அறிக்கை விடுறாரா தனது ஆட்சி முடிய போகிறது என்பதால் பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரவில்லை என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் விமர்சனம் பத்தாண்டுகளில் தமிழ்நாட்டிற்கான சிறப்பு திட்டங்கள் எதையாவது பிரதமரால் பட்டியலிட முடியுமா என கேள்வி தமிழ்நாட்டில் அவருக்கு செல்வாக்கு அதிகமாகிவிட்டதால் திமுக தூக்கம் வரல அப்படின்னு பேசி இருக்கிறார்கள் உண்மையில தன்னுடைய ஆட்சி முடிய போகுதுன்னு பிரதமர் மோடிக்குத்தான் தூக்கம் வரல அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய தோல்வி பயம் அவருடைய முகத்திலையும் கண்ணிலையும் நல்லா தெரியுது திருவாரூர் மாவட்டம் கொரோனாச்சேரியில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை திருச்சியில் பரப்புரை கூட்டத்தை முடித்து நேற்றிரவு தஞ்சாவூர் வந்த மு க ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு நாளை திருச்சியிலிருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருச்சி வண்ணாங்கோவில் கூட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்கிறார் கோயம்புத்தூர் வேட்பாளராக களம் காணும் அண்ணாமலைக்கு பாஜகவினர் உற்சாக வரவேற்பு முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட திமுகவினர் கோயம்புத்தூரிலேயே தங்கி பிரச்சாரம் செய்தாலும் பாஜக தான் வெல்லும் என அண்ணாமலை பேட்டி திமுக முதலமைச்சரே வந்து கோவையில் நாற்பது நாள் உட்கார்ந்தாலும் சரித்திர மார்ஜின்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்றத்தில் வெற்றி பெறும் நாங்கள் சவால் விடுறோம் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றம் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் கோயம்புத்தூர் தமிழகத்தினுடைய மேப்பில் இல்ல இந்தியாவுடைய மேப்பில் இல்ல இன்டர்நேஷனல் மேப்பில் கோயம்புத்தூரை பதிக்க போகின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அதே மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எம்பி தேர்தலுக்காக மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்து இருபத்தாறில் தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைப்பதற்காகத்தான் அடிக்கடி வருகிறார் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் கோயம்புத்தூரில் வெற்றி பெறுவோம் என அண்ணாமலை திட்டவட்டம் தமிழக வரலாற்றிலே செலவு குறைந்த தேர்தலாக கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்ற தொகுதி தேர்தல் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற சங்கல்பத்தோடு வேட்பாளராக வந்தது நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அருகே ஆறு கோடியே இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இருபத்தி ஒன்பது கிலோ தங்க நகைகளை பறிமுதல் செய்த தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நகை கடைகளுக்கு விநியோகிக்க சேலத்திலிருந்து உரிய ஆவணங்களின்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட நகைகளை கைப்பற்றி விசாரணை புதுச்சேரியில் ஏடிஎம் மையங்களில் நிரப்ப எடுத்துச் செல்லப்பட்ட மூன்று கோடியே நாற்பத்தி ஏழு லட்சம் ரொக்கம் பறிமுதல் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் கட்டுக்கட்டான ரொக்கத்தை பறிமுதல் செய்த பறக்கும் படை அதிகாரிகள் 
தமிழகத்தில் உள்ள ஐந்து சுங்கச்சாவடிகளில் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் கட்டணம் உயர்த்தப்பட உள்ளதாக தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் அறிவிப்பு ஒருமுறை பயணம் செய்வது மற்றும் ஒரே நாளில் திரும்பி வருவதற்கான கட்டணங்களில் ஐந்து ரூபாய் முதல் இருபது ரூபாய் வரை உயர்த்தப்படுவதாக அறிவிப்பு செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பரனூரில் சுங்கச்சாவடி ஊழியர்கள் தாக்கியதாக கூறி குடும்பத்துடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட வாகனம் ஓட்டி பாஸ்டேக் மூலம் கட்டணம் செலுத்துவதில் நடந்த குளறுபடியால் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் கைகலப்பில் முடிந்ததாக தகவல் வத்தலகுண்ட அருகே சுமார் மூன்று கோடியே பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்க நகைகள் பறிமுதல் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகளின் வாகன தணிக்கையில் சிக்கியது தமிழ்நாட்டில் மக்களவை தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியாக வாய்ப்பு கன்னியாகுமரி விளவங்கோடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் அறிவிக்கப்படக்கூடும் என தகவல் தெலங்கானா மாநிலம் ரசூல்புரா அருகே துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த திருடர்கள் துணிச்சலுடன் சண்டையிட்டு கட்டையால் தாக்கி விரட்டிய தாய் மகள் சம்பவத்தின் காட்சிகள் வைரல் தேர்தல் முடியும் வரை கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமாரின் திரைப்படங்களுக்கு தடை விதிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக கோரிக்கை சிவமோகா தொகுதியில் மனைவி கீதா சிவராஜ்குமார் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதை சுட்டிக்காட்டி மனு மதுபான கொள்கை முறைகேடு வழக்கில் டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சிபிஐ திட்டம் அமலாக்கத்துறையின் காவல் நிறைவடைந்ததும் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்ய பரிசீலனை அமலாக்கத்துறை காவலில் உள்ள டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை அமலாக்கத்துறை அலுவலகம் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் தொடர்ந்து பலப்படுத்தப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு டெல்லியில் ஆம் ஆத்மி கட்சி எம்எல்ஏ குலாப் சிங் வீட்டில் அமலாக்கத்துறையினர் சோதனை முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவால் கைதாக்கியுள்ள நிலையில் எம்எல்ஏ வீட்டில் அதிகாரிகள் ஆய்வு நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்ப பணம் பெற்ற குற்றச்சாட்டில் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பிரமுகர் மகுவா மொய்த்ரா வீட்டில் சிபிஐ சோதனை மகுவா மொய்த்ராவின் கொல்கத்தா வீடு உள்ளிட்ட இடங்களில் சோதனையிட்டு வருவதாக சிபிஐ தரப்பில் தகவல் அரபிக்கடல் பகுதியில் கடத்தப்பட்ட பல்கேரிய சரக்கு கப்பலை மீட்டு முப்பத்தைந்து சோமாலிய கடற்கொள்ளையர்களை இந்திய கடற்படை கைது செய்த சம்பவம் விசாரணை மேற்கொள்ள மும்பை காவல்துறையிடம் கடற்கொள்ளையர்கள் ஒப்படைப்பு ஐ பி எல் தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்கியது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் சேப்பாக்கத்தில் பெங்களூரு அணியை ஆறு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வாகை சூடியது சென்னை பெங்களூர் அணிகள் மோதிய முதல் ஐ பி எல் போட்டியை கண்டுகளித்த மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் நடிகர்கள் தனுஷ் சதீஷ் பரத் சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பிரபலங்களும் ஐ பி எல் போட்டியை நேரில் கண்டு ரசித்தனர் சென்னை சேப்பாக்க மைதானத்தில் அப்படி போடு பாடலுக்கு நடனம் ஆடிய பெங்களூர் வீரர் விராட் கோலி சி எஸ் கே அணிக்கு எதிரான ஐ பி எல் போட்டிக்கு இடையே உற்சாகம் திருவாரூர் மாவட்டம் கொரடாச்சேரியில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை திருச்சியில் பரப்புரை கூட்டத்தை முடித்து நேற்றிரவு தஞ்சாவூர் வந்த மு க ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு
சங்கீத கலாநிதி விருதுக்கு தேர்வான கர்நாடக இசை பாடகர் டி எம் கிருஷ்ணாவுக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வாழ்த்து இசையிலும் அரசியலை கலக்க வேண்டாம் என முதலமைச்சர் வலியுறுத்தல் நாற்பது மக்களவைத் தொகுதிகளிலும் அதிமுக வேட்பாளர்களின் வெற்றியை உறுதி செய்ய தேர்தல் பொறுப்பாளர்களை நியமித்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி கோவையில் அண்ணாமலைக்கு எதிராக களமிறங்கும் சிங்கை ராமச்சந்திரனின் தேர்தல் பணிகளை எஸ் பி வேலுமணி மேற்கொள்வார் என அறிவிப்பு நாளை திருச்சியில் இருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருச்சி வண்ணாங்கோவில் கூட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்கிறார் கோயம்புத்தூர் வேட்பாளராக களம் காணும் அண்ணாமலைக்கு பாஜகவினர் உற்சாக வரவேற்பு முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட திமுகவினர் கோயம்புத்தூரிலேயே தங்கி பிரச்சாரம் செய்தாலும் பாஜக தான் வெல்லும் என அண்ணாமலை பேட்டி திமுக முதலமைச்சரே வந்து கோவையில் நாற்பது நாள் உட்கார்ந்தாலும் தரித்திர மார்ஜின்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்றத்தில் வெற்றி பெறும் நாங்கள் சவால் விடுறோம் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றம் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் கோயம்புத்தூர் தமிழகத்தினுடைய மேப்பில் இல்ல இந்தியாவுடைய மேப்பில் இல்ல இன்டர்நேஷனல் மேப்பில் கோயம்புத்தூரை பதிக்கப் போகின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எம்பி தேர்தலுக்காக மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைப்பதற்காகத்தான் அடிக்கடி வருகிறார் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் கோயம்புத்தூரில் வெற்றி பெறுவோம் என அண்ணாமலை திட்டவட்டம் அண்ணாமலை சொல்றேன் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் அண்ணாமலை கொடுக்க மாட்டேன் நீங்க பாருங்க அடுத்த நாற்பது நாள் பாரு ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கிடையாது நத்திங் மக்களை நம்பி மக்களை நம்பி கோயம்புத்தூரிலிருந்து மாற்றம் ஆரம்ப வேண்டும் நம்பி பத்திரிகை நம்பர்கள் பூத கண்ணாடி போட்டு பாருங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த முறை எதுவும் செலவு பண்ண போறோம் தமிழக வரலாற்றிலே செலவு குறைந்த தேர்தலாக கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்ற தொகுதி தேர்தல் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற சங்கல்பத்தோடு வேட்பாளராக வந்தது தென்சென்னை அதிமுக வேட்பாளர் ஜெயவர்தன் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக கட்சி கொடிகளை கட்டியதுடன் முறையான அனுமதியின்றி கூட்டம் கூட்டியதாக புகார் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அருகே ஆறு கோடியே இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இருபத்தி ஒன்பது கிலோ தங்க நகைகளை பறிமுதல் செய்த தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நகை கடைகளுக்கு விநியோகிக்க சேலத்தில் இருந்து உரிய ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட நகைகளை கைப்பற்றி விசாரணை புதுச்சேரியில் ஏடிஎம் மையங்களில் நிரப்ப எடுத்துச் செல்லப்பட்ட மூன்று கோடியே நாற்பத்தி ஏழு லட்சம் ரொக்கம் பறிமுதல் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் கட்டுக்கட்டான ரொக்கத்தை பறிமுதல் செய்த பறக்கும் படை அதிகாரிகள் தமிழகத்தில் உள்ள ஐந்து சுங்கச்சாவடிகளில் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் கட்டணம் உயர்த்தப்பட உள்ளதாக தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் அறிவிப்பு ஒருமுறை பயணம் செய்வது மற்றும் ஒரே நாளில் திரும்பி வருவதற்கான கட்டணங்களில் ஐந்து ரூபாய் முதல் இருபது ரூபாய் வரை உயர்த்தப்படுவதாக அறிவிப்பு செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பரனூரில் சுங்கச்சாவடி ஊழியர்கள் தாக்கியதாக கூறி குடும்பத்துடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட வாகன போட்டி பாஸ்டாக் மூலம் கட்டணம் செலுத்துவதில் நடந்த குளறுபடியால் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் கைகலப்பில் முடிந்ததாக தகவல்
விற்பனை தமிழ்நாட்டில் மக்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியாக வாய்ப்பு கன்னியாகுமரி விளவங்கோடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் அறிவிக்கப்படக்கூடும் என தகவல் தெலங்கானா மாநிலம் ரசூல்புரா அருகே துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்கள் உடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த திருடர்கள் துணிச்சலுடன் சண்டையிட்டு கட்டையால் தாக்கி விரட்டிய தாய் மற்றும் மகள் சம்பவத்தின் காட்சிகள் வைரல் தேர்தல் முடியும் வரை கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமாரின் திரைப்படங்களுக்கு தடை விதிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக கோரிக்கை சிவமொகா தொகுதியில் மனைவி கீதா சிவராஜ்குமார் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதை சுட்டிக்காட்டி மனு மதுபான கொள்கை முறைகேடு வழக்கில் டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சிபிஐ திட்டம் அமலாக்கத்துறையின் காவல் நிறைவடைந்ததும் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்ய பரிசீலனை கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் கிரெடிட் கார்டு பண பரிவர்த்தனைகள் முப்பது சதவீதம் அதிகரித்ததாக ரிசர்வ் வங்கி புள்ளி விவர தகவல் புத்தாண்டு தொடக்கத்தில் வங்கிகள் கேஷ்பேக் ரிவார்டு பாயிண்ட்ஸ் உள்ளிட்ட சலுகைகளை வழங்கியதால் செலவடிப்பும் அதிகரிப்பு அமலாக்கத்துறை காவலில் உள்ள டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை அமலாக்கத்துறை அலுவலகம் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் தொடர்ந்து பலப்படுத்தப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை திகார் சிறைக்கு வரவேற்பதாக மோசடி வழக்கில் சிறையில் உள்ள சுகேஷ் சந்திரசேகர் கருத்து கெஜ்ரிவாலுக்கு எதிராக அப்ரூவராக மாறி ஊழலை வெளிப்படுத்தப் போவதாக பேட்டி Will you become a approver? Yes, I will be an approver against KG1 and his team. Gejriwal Kaidu Vivakaram Thudurbaak, Germany Karithu Therivitha Therikku Indiga Kadum Kandanam. Delhigil Vullla Germany Thudurai, Neril Adaitthu Edirippu Therivitha Thu Vilikiravu Amichakam. நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்ப பணம் பெற்ற குற்றச்சாட்டில் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட திருநாமல் காங்கிரஸ் பிரமுகர் மகுவா மொய்ட்ரா வீட்டில் சிபிஐ சோதனை மகுவா மொய்ட்ராவின் கொல்கத்தா வீடு உள்ளிட்ட இடங்களில் சோதனையிட்டு வருவதாக சிபிஐ தரப்பில் தகவல் அரபிக்கடல் பகுதியில் கடத்தப்பட்ட பல்கேரிய சரக்கு கப்பலை மீட்டு முப்பத்தைந்து சோமாலிய கடற்கொள்ளையர்களை இந்திய கடற்படை கைது செய்த சம்பவம் விசாரணை மேற்கொள்ள மும்பை காவல்துறையிடம் கடற்கொள்ளையர்கள் ஒப்படைப்பு பஞ்சாப் மாநிலத்தில் விஷ சாராயம் குடித்து உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை இருபதாக உயர்வு சம்பவம் தொடர்பாக போலீஸ் அதிகாரிகள் அடங்கிய குழு அமைத்து விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டது ஆம் ஆத்மி அரசு இரண்டாயிரத்து நான்காம் ஆண்டு அமல்படுத்தப்பட்ட உத்தரப்பிரதேச மதரசா கல்வி சட்டம் அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிரானது என அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு மதம் தொடர்பான கல்வி போதிக்கும் வாரியம் தொடங்க மாநில அரசுக்கு அதிகாரம் இல்லை என்று அறிவிப்பு உத்தரப்பிரதேசத்தின் முசாஃபர் நகரில் நடைபெற்ற திருமண விழாவில் கொண்டாட்டத்திற்காக வாணி நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்ட மணமகள் 
செலிபிரிட்டி ஃபயரிங் என்ற இதுபோன்ற செயல்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்ட நிலையில் புதுமண தம்பதி மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு திருவாரூர் மாவட்டம் கொரடாச்சேரியில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை திருச்சியில் பரப்புரை கூட்டத்தை முடித்து நேற்றிரவு தஞ்சாவூர் வந்த மு க ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு சங்கீத கலாநிதி விருதுக்கு தேர்வான கர்நாடக இசை பாடகர் டி எம் கிருஷ்ணாவுக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வாழ்த்து இசையிலும் அரசியலை கலக்க வேண்டாம் என முதலமைச்சர் வலியுறுத்தல் நாற்பது மக்களவைத் தொகுதிகளிலும் அதிமுக வேட்பாளர்களின் வெற்றியை உறுதி செய்ய தேர்தல் பொறுப்பாளர்களை நியமித்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி கோவையில் அண்ணாமலைக்கு எதிராக களமிறங்கும் சிங்கை ராமச்சந்திரனின் தேர்தல் பணிகளை எஸ் பி வேலுமணி மேற்கொள்வார் என அறிவிப்பு நாளை திருச்சியில் இருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருச்சி வண்ணாங்கோவில் கூட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்கிறார் கோயம்புத்தூர் வேட்பாளராக களம் காணும் அண்ணாமலைக்கு பாஜகவினர் உற்சாக வரவேற்பு முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட திமுகவினர் கோயம்புத்தூரிலேயே தங்கி பிரச்சாரம் செய்தாலும் பாஜக தான் வெல்லும் என அண்ணாமலை பேட்டி முதலமைச்சரே வந்து கோவையில் நாற்பது நாள் உட்கார்ந்தாலும் தரித்திர மார்ஜின்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்றத்தில் வெற்றி பெறும் நாங்கள் சவால் விடுறோம் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றம் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் கோயம்புத்தூர் தமிழகத்தினுடைய மேப்பில் இல்ல இந்தியாவுடைய மேப்பில் இல்ல இன்டர்நேஷனல் மேப்பில் கோயம்புத்தூரை பதிக்கப் போகின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எம்பி தேர்தலுக்காக மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைப்பதற்காகத்தான் அடிக்கடி வருகிறார் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் கோயம்புத்தூரில் வெற்றி பெறுவோம் என அண்ணாமலை திட்டவட்டம் அண்ணாமலை ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் அண்ணாமலை கொடுக்க மாட்டேன் அடுத்த நாற்பது நாள் பாரு ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கிடையாது மக்களை நம்பி மக்களை நம்பி கோயம்புத்தூரிலிருந்து மாற்றம் ஆரம்ப வேண்டும் நம்பி பத்திரிகை நம்பர்கள் பூத கண்ணாடி போட்டு பாரு பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த முறை எதுவும் செலவு பண்ண போறோம் தமிழக வரலாற்றிலே செலவு குறைந்த தேர்தலாக கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்ற தொகுதி தேர்தல் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற சங்கல்பத்தோடு வேட்பாளராக வந்தது தென்சென்னை அதிமுக வேட்பாளர் ஜெயவர்தன் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக கட்சி கொடிகளை கட்டியதுடன் முறையான அனுமதியின்றி கூட்டம் கூட்டியதாக புகார் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அருகே ஆறு கோடியே இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இருபத்தி ஒன்பது கிலோ தங்க நகைகளை பறிமுதல் செய்த தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நகை கடைகளுக்கு விநியோகிக்க சேலத்தில் இருந்து உரிய ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட நகைகளை கைப்பற்றி விசாரணை புதுச்சேரியில் ஏடிஎம் மையங்களில் நிரப்ப எடுத்துச் செல்லப்பட்ட மூன்று கோடியே நாற்பத்தி ஏழு லட்சம் ரொக்கம் பறிமுதல் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் கட்டுக்கட்டான ரொக்கத்தை பறிமுதல் செய்த பறக்கும் படை அதிகாரிகள் தமிழகத்தில் உள்ள ஐந்து சுங்கச்சாவடிகளில் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் கட்டணம் உயர்த்தப்பட உள்ளதாக தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் அறிவிப்பு ஒருமுறை பயணம் செய்வது மற்றும் ஒரே நாளில் திரும்பி வருவதற்கான கட்டணங்களில் ஐந்து ரூபாய் முதல் இருபது ரூபாய் வரை உயர்த்தப்படுவதாக அறிவிப்பு
செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பரனூரில் சுங்கச்சாவடி ஊழியர்கள் தாக்கியதாக கூறி குடும்பத்துடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட வாகன போட்டி பாஸ்டாக் மூலம் கட்டணம் செலுத்துவதில் நடந்த குளறுபடியால் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் கைகலப்பில் முடிந்ததாக தகவல் வத்தலகுண்டு அருகே சுமார் மூன்று கோடியே பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்க நகைகள் பறிமுதல் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகளின் வாகன தணிக்கையில் சிக்கியது தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக சென்னையில் விலை குறைந்தது ஆபரண தங்கம் சவரனுக்கு நூற்று இருபது ரூபாய் குறைந்து நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து நானூற்று எண்பது ரூபாய்க்கு விற்பனை தமிழ்நாட்டில் மக்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியாக வாய்ப்பு கன்னியாகுமரி விளவங்கோடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் அறிவிக்கப்படக்கூடும் என தகவல் தெலங்கானா மாநிலம் ரசூல்புரா அருகே துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்கள் உடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த திருடர்கள் துணிச்சலுடன் சண்டையிட்டு கட்டையால் தாக்கி விரட்டிய தாய் மற்றும் மகள் சம்பவத்தின் காட்சிகள் வைரல் தேர்தல் முடியும் வரை கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமாரின் திரைப்படங்களுக்கு தடை விதிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக கோரிக்கை சிவமொகா தொகுதியில் மனைவி கீதா சிவராஜ்குமார் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதை சுட்டிக்காட்டி மனு மதுபான கொள்கை முறைகேடு வழக்கில் டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சிபிஐ திட்டம் அமலாக்கத்துறையின் காவல் நிறைவடைந்ததும் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்ய பரிசீலனை கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் கிரெடிட் கார்டு பண பரிவர்த்தனைகள் முப்பது சதவீதம் அதிகரித்ததாக ரிசர்வ் வங்கி புள்ளி விபர தகவல் புத்தாண்டு தொடக்கத்தில் வங்கிகள் கேஷ்பேக் ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸ் உள்ளிட்ட சலுகைகளை வழங்கியதால் செலவடைப்பும் அதிகரிப்பு அமலாக்கத்துறை காவலில் உள்ள டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை அமலாக்கத்துறை அலுவலகம் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் தொடர்ந்து பலப்படுத்தப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை திகார் சிறைக்கு வரவேற்பதாக மோசடி வழக்கில் சிறையில் உள்ள சுகேஷ் சந்திரசேகர் கருத்து கெஜ்ரிவாலுக்கு எதிராக அப்ரூவராக மாறி ஊழலை வெளிப்படுத்தப் போவதாக பேட்டி கெஜ்ரிவால் கைது விவகாரம் தொடர்பாக ஜெர்மனி கருத்து தெரிவித்ததற்கு இந்தியா கடும் கண்டனம் டெல்லியில் உள்ள ஜெர்மனி தூதரை நேரில் அழைத்து எதிர்ப்பு தெரிவித்தது வெளியுறவு அமைச்சகம் நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்ப பணம் பெற்ற குற்றச்சாட்டில் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட திருணாமல் காங்கிரஸ் பிரமுகர் மகுவா மொய்ட்ரா வீட்டில் சிபிஐ சோதனை மகுவா மொய்ட்ராவின் கொல்கத்தா வீடு உள்ளிட்ட இடங்களில் சோதனையிட்டு வருவதாக சிபிஐ தரப்பில் தகவல் அரபிக்கடல் பகுதியில் கடத்தப்பட்ட பல்கேரிய சரக்கு கப்பலை மீட்டு முப்பத்தைந்து சோமாலிய கடற்கொள்ளையர்களை இந்திய கடற்படை கைது செய்த சம்பவம் விசாரணை மேற்கொள்ள மும்பை காவல்துறையிடம் கடற்கொள்ளையர்கள் ஒப்படைப்பு பஞ்சாப் மாநிலத்தில் விஷ சாராயம் குடித்து உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை இருபதாக உயர்வு சம்பவம் தொடர்பாக போலீஸ் அதிகாரிகள் அடங்கிய குழு அமைத்து விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டது ஆம் ஆத்மி அரசு இரண்டாம் 
அரசு நான்காம் ஆண்டு அமல்படுத்தப்பட்ட உத்தரப்பிரதேச மதராசா கல்வி சட்டம் அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிரானது என அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு மதம் தொடர்பான கல்வி போதிக்கும் வாரியம் தொடங்க மாநில அரசுக்கு அதிகாரம் இல்லை என்று அறிவிப்பு உத்தரப்பிரதேசத்தின் முசாஃபர் நகரில் நடைபெற்ற திருமண விழாவில் கொண்டாட்டத்திற்காக வானை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்ட மணமக்கள் செலிபிரிட்டி ஃபைரிங் என்ற இதுபோன்ற செயல்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்ட நிலையில் புதுமண தம்பதி மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு திருவாரூர் மாவட்டம் கொரடாச்சேரியில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை திருச்சியில் பரப்புரை கூட்டத்தை முடித்து நேற்றிரவு தஞ்சாவூர் வந்த மு க ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு சங்கீத கலாநிதி விருதுக்கு தேர்வான கர்நாடக இசை பாடகர் டி எம் கிருஷ்ணாவுக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வாழ்த்து இசையிலும் அரசியலை கலக்க வேண்டாம் என முதலமைச்சர் வலியுறுத்தல் நாற்பது மக்களவைத் தொகுதிகளிலும் அதிமுக வேட்பாளர்களின் வெற்றியை உறுதி செய்ய தேர்தல் பொறுப்பாளர்களை நியமித்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி கோவையில் அண்ணாமலைக்கு எதிராக களமிறங்கும் சிங்கை ராமச்சந்திரனின் தேர்தல் பணிகளை எஸ் பி வேலுமணி மேற்கொள்வார் என அறிவிப்பு நாளை திருச்சியில் இருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருச்சி வண்ணாங்கோவில் கூட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்கிறார் கோயம்புத்தூர் வேட்பாளராக களம் காணும் அண்ணாமலைக்கு பாஜகவினர் உற்சாக வரவேற்பு முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட திமுகவினர் கோயம்புத்தூரிலேயே தங்கி பிரச்சாரம் செய்தாலும் பாஜக தான் வெல்லும் என அண்ணாமலை பேட்டி முதலமைச்சரே வந்து கோவையில் நாற்பது நாள் உட்கார்ந்தாலும் சரித்திர மார்ஜின்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்றத்தில் வெற்றி பெறும் நாங்கள் சவால் விடுறோம் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றம் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் கோயம்புத்தூர் தமிழகத்தினுடைய மேப்பில் இல்ல இந்தியாவினுடைய மேப்பில் இல்ல இன்டர்நேஷனல் மேப்பில் கோயம்புத்தூரை பதிக்கப் போகின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அதே மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எம்பி தேர்தலுக்காக மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைப்பதற்காகத்தான் அடிக்கடி வருகிறார் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் கோயம்புத்தூரில் வெற்றி பெறுவோம் என அண்ணாமலை திட்டவட்டம் அண்ணாமலை ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் அண்ணாமலை கொடுக்க மாட்டேன் அடுத்த நாற்பது நாள் பாரு ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கிடையாது மக்களை நம்பி மக்களை நம்பி கோயம்புத்தூரிலிருந்து மாற்றம் ஆரம்ப வேண்டும் நம்பி பத்திரிகை நம்பர்கள் பூத கண்ணாடி போட்டு பாரு பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த முறை எதுவும் செலவு பண்ண போறோம் தமிழக வரலாற்றிலே செலவு குறைந்த தேர்தலாக கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்ற தொகுதி தேர்தல் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற சங்கல்பத்தோடு வேட்பாளரா வந்து தென் சென்னை அதிமுக வேட்பாளர் ஜெயவர்தன் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக கட்சி கொடிகளை கட்டியதுடன் முறையான அனுமதியின்றி கூட்டம் கூட்டியதாக புகார் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அருகே ஆறு கோடியே இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இருபத்தி ஒன்பது கிலோ தங்க நகைகளை பறிமுதல் செய்த தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நகை கடைகளுக்கு விநியோகிக்க சேலத்தில் இருந்து உரிய ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட நகைகளை கைப்பற்றி விசாரணை புதுச்சேரியில் ஏடிஎம் மையங்களில் நிரப்ப எடுத்துச் செல்லப்பட்ட மூன்று கோடியே நாற்பத்தி ஏழு லட்சம் ரொக்கம் பறிமுதல் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் கட்டுக்கட்டான ரொக்கத்தை பறிமுதல் செய்த பறக்கும் படை அதிகாரிகள்
தமிழகத்தில் உள்ள ஐந்து சுங்கச்சாவடிகளில் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் கட்டணம் உயர்த்தப்பட உள்ளதாக தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் அறிவிப்பு ஒருமுறை பயணம் செய்வது மற்றும் ஒரே நாளில் திரும்பி வருவதற்கான கட்டணங்களில் ஐந்து ரூபாய் முதல் இருபது ரூபாய் வரை உயர்த்தப்படுவதாக அறிவிப்பு செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பரனூரில் சுங்கச்சாவடி ஊழியர்கள் தாக்கியதாக கூறி குடும்பத்துடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட வாகன போட்டி பாஸ்டேக் மூலம் கட்டணம் செலுத்துவதில் நடந்த குளறுபடியால் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் கைகலப்பில் முடிந்ததாக தகவல் வத்தலகுண்டு அருகே சுமார் மூன்று கோடியே பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்க நகைகள் பறிமுதல் தேர்தல் பறக்கும்படை அதிகாரிகளின் வாகன தணிக்கையில் சிக்கியது தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக சென்னையில் விலை குறைந்தது ஆபரண தங்கம் சவரனுக்கு நூற்று இருபது ரூபாய் குறைந்து நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து நானூற்று எண்பது ரூபாய்க்கு விற்பனை தமிழ்நாட்டில் மக்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியாக வாய்ப்பு கன்னியாகுமரி விளவங்கோடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் அறிவிக்கப்படக்கூடும் என தகவல் தெலங்கானா மாநிலம் ரசூல்புரா அருகே துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்கள் உடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த திருடர்கள் துணிச்சலுடன் சண்டையிட்டு கட்டையால் தாக்கி விரட்டிய தாய் மற்றும் மகள் சம்பவத்தின் காட்சிகள் வைரல் தேர்தல் முடியும் வரை கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமாரின் திரைப்படங்களுக்கு தடை விதிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக கோரிக்கை சிவமொகா தொகுதியில் மனைவி கீதா சிவராஜ்குமார் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதை சுட்டிக்காட்டி மனு மதுபான கொள்கை முறைகேடு வழக்கில் டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சிபிஐ திட்டம் அமலாக்கத்துறையின் காவல் நிறைவடைந்ததும் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்ய பரிசீலனை கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் கிரெடிட் கார்டு பண பரிவர்த்தனைகள் முப்பது சதவீதம் அதிகரித்ததாக ரிசர்வ் வங்கி புள்ளி விவர தகவல் புத்தாண்டு தொடக்கத்தில் வங்கிகள் கேஷ்பேக் ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸ் உள்ளிட்ட சலுகைகளை வழங்கியதால் செலவடைப்பும் அதிகரிப்பு அமலாக்கத்துறை காவலில் உள்ள டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை அமலாக்கத்துறை அலுவலகம் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் தொடர்ந்து பலப்படுத்தப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை திகார் சிறைக்கு வரவேற்பதாக மோசடி வழக்கில் சிறையில் உள்ள சுகேஷ் சந்திரசேகர் கருத்து கெஜ்ரிவாலுக்கு எதிராக அப்ரூவராக மாறி ஊழலை வெளிப்படுத்தப் போவதாக பேட்டி கெஜ்ரிவால் கைது விவகாரம் தொடர்பாக ஜெர்மனி கருத்து தெரிவித்ததற்கு இந்தியா கடும் கண்டனம் டெல்லியில் உள்ள ஜெர்மனி தூதரை நேரில் அழைத்து எதிர்ப்பு தெரிவித்தது வெளியுறவு அமைச்சகம் நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்ப பணம் பெற்ற குற்றச்சாட்டில் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட திருநாமல் காங்கிரஸ் பிரமுகர் மகுவா மொய்ட்ரா வீட்டில் சிபிஐ சோதனை மகுவா மொய்ட்ராவின் கொல்கத்தா வீடு உள்ளிட்ட இடங்களில் சோதனையிட்டு வருவதாக சிபிஐ தரப்பில் தகவல் அரபிக்கடல் பகுதியில் கடத்தப்பட்ட பல்கேரிய சரக்கு கப்பலை மீட்டு முப்பத்தைந்து சோமாலிய கடற்கொள்ளையர்களை இந்திய கடற்படை கைது செய்த சம்பவம் 
விசாரணை மேற்கொள்ள மும்பை காவல்துறையிடம் கடற்கொள்ளையர்கள் ஒப்படைப்பு பஞ்சாப் மாநிலத்தில் விஷ சாராயம் குடித்து உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை இருபதாக உயர்வு சம்பவம் தொடர்பாக போலீஸ் அதிகாரிகள் அடங்கிய குழு அமைத்து விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டது ஆம் ஆத்மி அரசு இரண்டாயிரத்து நான்காம் ஆண்டு அமல்படுத்தப்பட்ட உத்தரப்பிரதேச மதராசா கல்வி சட்டம் அரசியல் அமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிரானது என அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு மதம் தொடர்பான கல்வி போதிக்கும் வாரியம் தொடங்க மாநில அரசுக்கு அதிகாரம் இல்லை என்று அறிவிப்பு உத்தரப்பிரதேசத்தின் முசாஃபர் நகரில் நடைபெற்ற திருமண விழாவில் கொண்டாட்டத்திற்காக வானை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்ட மணமகள் செலிபிரிட்டி ஃபைரிங் என்ற இதுபோன்ற செயல்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்ட நிலையில் புதுமண தம்பதி மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு சங்கீத கலாநிதி விருதுக்கு தேர்வான கர்நாடக இசை பாடகர் டி எம் கிருஷ்ணாவுக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வாழ்த்து இசையிலும் அரசியலை கலக்க வேண்டாம் என முதலமைச்சர் வலியுறுத்தல் நாற்பது மக்களவைத் தொகுதிகளிலும் அதிமுக வேட்பாளர்களின் வெற்றியை உறுதி செய்ய தேர்தல் பொறுப்பாளர்களை நியமித்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி கோவையில் அண்ணாமலைக்கு எதிராக களமிறங்கும் சிங்கை ராமச்சந்திரனின் தேர்தல் பணிகளை எஸ் பி வேலுமணி மேற்கொள்வார் என அறிவிப்பு காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களாக சிவகங்கையில் கார்த்தி சிதம்பரமும் கரூரில் ஜோதிமணியும் கன்னியாகுமரியில் விஜய் வசந்தும் மீண்டும் களமிறங்க கூடும் என தகவல் விருதுநகரில் மாணிக்கம் தாகூர் கிருஷ்ணகிரியில் செல்லகுமார் மயிலாடுதுறையில் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி அறிவிக்கப்படுவார்கள் என காங்கிரசார் தகவல் அங்கீகரிக்க நாற்பது மக்களவை தொகுதிகளில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளுடன் தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹு ஆலோசனை பிரச்சாரத்தின் போது கட்சிகள் பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள் குறித்தும் வாக்குச்சாவடி பாதுகாப்பு குறித்தும் கருத்து பகிர்வு தேர்தல் ஆணைய கூட்டத்தில் பங்கேற்றபோது ஆர் எஸ் பாரதியுடன் ஜோக் அடித்து பேசிய ஜெயக்குமார் இருவரின் இளமையின் ரகசியத்துக்கு காரணமான டையை கண்டுபிடித்தவருக்கு நோபல் பரிசு வழங்க வேண்டும் என ஜெயக்குமார் நகைச்சுவை கருத்து அதிமுக வேட்பாளர் ஜெயவர்தன் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக கட்சி கொடிகளை கட்டியதுடன் முறையான அனுமதியின்றி கூட்டம் கூட்டியதாக புகார் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அருகே ஆறு கோடியே இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இருபத்தி ஒன்பது கிலோ தங்க நகைகளை பறிமுதல் செய்த தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நகை கடைகளுக்கு விநியோகிக்க சேலத்திலிருந்து உரிய ஆவணங்களின்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட நகைகளை கைப்பற்றி விசாரணை புதுச்சேரியில் ஏடிஎம் மையங்களில் நிரப்ப எடுத்து செல்லப்பட்ட மூன்று கோடியே நாற்பத்தி ஏழு லட்சம் ரொக்கம் பறிமுதல் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் கட்டுக்கட்டான ரொக்கத்தை பறிமுதல் செய்த பறக்கும் படை அதிகாரிகள் 
தமிழகத்தில் உள்ள ஐந்து சுங்கச்சாவடிகளில் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் கட்டணம் உயர்த்தப்பட உள்ளதாக தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் அறிவிப்பு ஒருமுறை பயணம் செய்வது மற்றும் ஒரே நாளில் திரும்பி வருவதற்கான கட்டணங்களில் ஐந்து ரூபாய் முதல் இருபது ரூபாய் வரை உயர்த்தப்படுவதாக அறிவிப்பு தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக சென்னையில் விலை குறைந்தது ஆபரண தங்கம் சவரனுக்கு நூற்று இருபது ரூபாய் குறைந்து நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து நானூற்று எண்பதுக்கு விற்பனை மதுபான கொள்கை முறைகேடு வழக்கில் டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சிபிஐ திட்டம் அமலாக்கத்துறையின் காவல் நிறைவடைந்ததும் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்ய பரிசீலனை கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் கிரெடிட் கார்டு பண பரிவர்த்தனைகள் முப்பது சதவிகிதம் அதிகரித்ததாக ரிசர்வ் வங்கி புள்ளி விவர தகவல் புத்தாண்டு தொடக்கத்தில் வங்கிகள் கேஷ்பேக் ரிவார்டு பாயிண்ட்ஸ் உள்ளிட்ட சலுகைகளை வழங்கியதால் செலவழிப்பும் அதிகரிப்பு அமலாக்கத்துறை காவலில் உள்ள டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை அமலாக்கத்துறை அலுவலகம் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் தொடர்ந்து பலப்படுத்தப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை திகார் சிறைக்கு வரவேற்பதாக மோசடி வழக்கில் சிறையில் உள்ள சுகேஷ் சந்திரசேகர் கருத்து கெஜ்ரிவாலுக்கு எதிராக அப்ரூவராக மாறி ஊழலை வெளிப்படுத்தப் போவதாக பேட்டி கெஜ்ரிவால் கைதை கண்டிப்பதாக கூறி டெல்லி அமைச்சர் அதிஷி உள்ளிட்டோர் சாலையில் அமர்ந்து போராட்டம் மறியலில் ஈடுபட்ட ஆம் ஆத்மி தொண்டர்களை குண்டுகட்டாக தூக்கி சென்று வாகனத்தில் ஏற்றிய போலீசார் கெஜ்ரிவால் கைது விவகாரம் தொடர்பாக ஜெர்மனி கருத்து தெரிவித்ததற்கு இந்தியா கண்டனம் டெல்லியில் உள்ள ஜெர்மனி தூதரை நேரில் அழைத்து எதிர்ப்பு தெரிவித்தது வெளியுறவு அமைச்சகம் வெங்காயம் ஏற்றுமதிக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள தடை தொடரும் என மத்திய அரசு அறிவிப்பு விலையேற்றத்தை தடுக்கும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் கர்நாடகாவில் மொத்தம் உள்ள இருபத்தி எட்டு நாடாளுமன்ற தொகுதிகளில் பாஜக இருபத்தைந்து தொகுதிகளில் போட்டியிட முடிவு தமிழர்கள் அதிகம் வசிக்கும் கோலார் மற்றும் ஹசன் மாண்டியா தொகுதிகள் மதசார்பற்ற ஜனதா தளம் கட்சிக்கு ஒதுக்கீடு நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்ப பணம் பெற்ற குற்றச்சாட்டில் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பிரமுகர் மகுவா மொய்த்ரா வீட்டில் சிபிஐ சோதனை மகுவா மொய்த்ராவின் கொல்கத்தா வீடு உள்ளிட்ட இடங்களில் சோதனையிட்டு வருவதாக சிபிஐ தரப்பில் தகவல் அரபிக்கடல் பகுதியில் கடத்தப்பட்ட பல்கேரிய சரக்கு கப்பலை மீட்டு முப்பத்தைந்து சோமாலிய கடற்கொள்ளையர்களை இந்திய கடற்படை கைது செய்த சம்பவம் விசாரணை மேற்கொள்ள மும்பை காவல்துறையிடம் கடற்கொள்ளையர்கள் ஒப்படைப்பு பஞ்சாப் மாநிலத்தில் விஷசாராயம் குடித்து உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை இருபதாக உயர்வு சம்பவம் தொடர்பாக போலீஸ் அதிகாரிகள் அடங்கிய குழு அமைத்து விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டது ஆம் ஆத்மி அரசு இரண்டாயிரத்து நான்காம் ஆண்டு அமல்படுத்தப்பட்ட உத்தரப்பிரதேச மதரசா கல்வி சட்டம் அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிரானது என அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு 
மதம் தொடர்பான கல்வி போதிக்கும் வாரியம் தொடங்க மாநில அரசுக்கு அதிகாரம் இல்லை என்று அறிவிப்பு உத்தரப்பிரதேசத்தின் முசாஃபர் நகரில் நடைபெற்ற திருமண விழாவில் கொண்டாட்டத்திற்காக வானை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்ட மணமகள் செலிபிரிட்டி பயரிங் என்ற இதுபோன்ற செயல்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்ட நிலையில் புதுமண தம்பதி மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு திருவாரூர் மாவட்டம் கொரடாச்சேரியில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை திருச்சியில் பரப்புரை கூட்டத்தை முடித்து நேற்றிரவு தஞ்சாவூர் வந்த மு க ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு சங்கீத கலாநிதி விருதுக்கு தேர்வான கர்நாடக இசை பாடகர் டி எம் கிருஷ்ணாவுக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வாழ்த்து இசையிலும் அரசியலை கலக்க வேண்டாம் என முதலமைச்சர் வலியுறுத்தல் நாற்பது மக்களவை தொகுதிகளிலும் அதிமுக வேட்பாளர்களின் வெற்றியை உறுதி செய்ய தேர்தல் பொறுப்பாளர்களை நியமித்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி கோவையில் அண்ணாமலைக்கு எதிராக களமிறங்கும் சிங்கை ராமச்சந்திரனின் தேர்தல் பணிகளை எஸ் பி வேலுமணி மேற்கொள்வார் என அறிவிப்பு நாளை திருச்சியில் இருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருச்சி வண்ணாங்கோவில் கூட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்கிறார் கோயம்புத்தூர் வேட்பாளராக களம் காணும் அண்ணாமலைக்கு பாஜகவினர் உற்சாக வரவேற்பு முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட திமுகவினர் கோயம்புத்தூரிலேயே தங்கி பிரச்சாரம் செய்தாலும் பாஜக தான் வெல்லும் என அண்ணாமலை பேட்டி திமுக முதலமைச்சரே வந்து கோவையில் நாற்பது நாள் உட்கார்ந்தாலும் சரித்திர மார்ஜின்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்றத்தில் வெற்றி பெறும் நாங்கள் சவால் விடணும் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றம் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் கோயம்புத்தூர் தமிழகத்தினுடைய மேப்பில் இல்ல இந்தியாவுடைய மேப்பில் இல்ல இன்டர்நேஷனல் மேப்பில் கோயம்புத்தூரை பதிக்கப் போகின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எம்பி தேர்தலுக்காக மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைப்பதற்காகத்தான் அடிக்கடி வருகிறார் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் கோயம்புத்தூரில் வெற்றி பெறுவோம் என அண்ணாமலை திட்டவட்டம் அண்ணாமலை இன்னைக்கு சொல்றேன் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் அண்ணாமலை கொடுக்க மாட்டோம் நீங்க பாருங்க அடுத்த நாற்பது நாள் பாரு ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கிடையாது நத்திங் மக்களை நம்பி மக்களை நம்பி கோயம்புத்தூர்லிருந்து மாற்றம் ஆரம்ப வேண்டு நம்பி பத்திரிகை நம்பர்கள் பூத கண்ணாடி போட்டு பாரு பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த முறை எதுவும் செலவு பண்ண போறோம் தமிழக வரலாற்றிலே செலவு குறைந்த தேர்தலாக கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்ற தொகுதி தேர்தல் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற சங்கல்பத்தோடு வேட்பாளரா வந்து தென்சென்னை அதிமுக வேட்பாளர் ஜெயவர்தன் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக கட்சிக் கொடிகளை கட்டியதுடன் முறையான அனுமதியின்றி கூட்டம் கூட்டியதாக புகார் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அருகே ஆறு கோடியே இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இருபத்தி ஒன்பது கிலோ தங்க நகைகளை பறிமுதல் செய்த தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நகை கடைகளுக்கு விநியோகிக்க சேலத்தில் இருந்து உரிய ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட நகைகளை கைப்பற்றி விசாரணை புதுச்சேரியில் ஏடிஎம் மையங்களில் நிரப்ப எடுத்துச் செல்லப்பட்ட மூன்று கோடியே நாற்பத்தி ஏழு லட்சம் ரொக்கம் பறிமுதல் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் கட்டுக்கட்டான ரொக்கத்தை பறிமுதல் செய்த பறக்கும் படை அதிகாரிகள்
தமிழகத்தில் உள்ள ஐந்து சுங்கச்சாவடிகளில் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் கட்டணம் உயர்த்தப்பட உள்ளதாக தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் அறிவிப்பு ஒருமுறை பயணம் செய்வது மற்றும் ஒரே நாளில் திரும்பி வருவதற்கான கட்டணங்களில் ஐந்து ரூபாய் முதல் இருபது ரூபாய் வரை உயர்த்தப்படுவதாக அறிவிப்பு செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பரனூரில் சுங்கச்சாவடி ஊழியர்கள் தாக்கியதாக கூறி குடும்பத்துடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட வாகன போட்டி பாஸ்டேக் மூலம் கட்டணம் செலுத்துவதில் நடந்த குளறுபடியால் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் கைகலப்பில் முடிந்ததாக தகவல் வத்தலகுண்டு அருகே சுமார் மூன்று கோடியே பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்க நகைகள் பறிமுதல் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகளின் வாகன தணிக்கையில் சிக்கியது தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக சென்னையில் விலை குறைந்தது ஆபரண தங்கம் சவரனுக்கு நூற்று இருபது ரூபாய் குறைந்து நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து நானூற்று எண்பது ரூபாய்க்கு விற்பனை தமிழ்நாட்டில் மக்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியாக வாய்ப்பு கன்னியாகுமரி விளவங்கோடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் அறிவிக்கப்படக்கூடும் என தகவல் தெலங்கானா மாநிலம் ரசூல்புரா அருகே துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்கள் உடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த திருடர்கள் துணிச்சலுடன் சண்டையிட்டு கட்டையால் தாக்கி விரட்டிய தாய் மற்றும் மகள் சம்பவத்தின் காட்சிகள் வைரல் தேர்தல் முடியும் வரை கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமாரின் திரைப்படங்களுக்கு தடை விதிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக கோரிக்கை சிவமுகா தொகுதியில் மனைவி கீதா சிவராஜ்குமார் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதை சுட்டிக்காட்டி மனு மதுபான கொள்கை முறைகேடு வழக்கில் டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சிபிஐ திட்டம் அமலாக்கத்துறையின் காவல் நிறைவடைந்ததும் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்ய பரிசீலனை கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் கிரெடிட் கார்டு பண பரிவர்த்தனைகள் முப்பது சதவீதம் அதிகரித்ததாக ரிசர்வ் வங்கி புள்ளி விவர தகவல் புத்தாண்டு தொடக்கத்தில் வங்கிகள் கேஷ்பேக் ரிவார்டு பாயிண்ட்ஸ் உள்ளிட்ட சலுகைகளை வழங்கியதால் செலவடிப்பும் அதிகரிப்பு அமலாக்கத்துறை காவலில் உள்ள டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை அமலாக்கத்துறை அலுவலகம் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் தொடர்ந்து பலப்படுத்தப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை திகார் சிறைக்கு வரவேற்பதாக மோசடி வழக்கில் சிறையில் உள்ள சுகேஷ் சந்திரசேகர் கருத்து கெஜ்ரிவாலுக்கு எதிராக அப்ரூவராக மாறி ஊழலை வெளிப்படுத்தப் போவதாக பேட்டி கெஜ்ரிவால் கைது விவகாரம் தொடர்பாக ஜெர்மனி கருத்து தெரிவித்ததற்கு இந்தியா கடும் கண்டனம் டெல்லியில் உள்ள ஜெர்மனி தூதரை நேரில் அழைத்து எதிர்ப்பு தெரிவித்தது வெளியுறவு அமைச்சகம் நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்ப பணம் பெற்ற குற்றச்சாட்டில் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட திருணாமுல் காங்கிரஸ் பிரமுகர் மகுவா மொய்ட்ரா வீட்டில் சிபிஐ சோதனை மகுவா மொய்ட்ராவின் கொல்கத்தா வீடு உள்ளிட்ட இடங்களில் சோதனையிட்டு வருவதாக சிபிஐ தரப்பில் தகவல் அரபிக்கடல் பகுதியில் கடத்தப்பட்ட பல்கேரிய சரக்கு கப்பலை மீட்டு முப்பத்தைந்து சோமாலிய கடற்கொள்ளையர்களை இந்திய கடற்படை கைது செய்த சம்பவம் 
விசாரணை மேற்கொள்ள மும்பை காவல்துறையிடம் கடற்கொள்ளையர்கள் ஒப்படைப்பு பஞ்சாப் மாநிலத்தில் விஷ சாராயம் குடித்து உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை இருபதாக உயர்வு சம்பவம் தொடர்பாக போலீஸ் அதிகாரிகள் அடங்கிய குழு அமைத்து விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டது ஆம் ஆத்மி அரசு இரண்டாயிரத்து நான்காம் ஆண்டு அமல்படுத்தப்பட்ட உத்தரப்பிரதேச மதராசா கல்வி சட்டம் அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிரானது என அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு மதம் தொடர்பான கல்வி போதிக்கும் வாரியம் தொடங்க மாநில அரசுக்கு அதிகாரம் இல்லை என்று அறிவிப்பு உத்தரப்பிரதேசத்தின் முசாஃபர் நகரில் நடைபெற்ற திருமண விழாவில் கொண்டாட்டத்திற்காக வானை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்ட மணமக்கள் செலிபிரிட்டி ஃபயரிங் என்ற இதுபோன்ற செயல்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்ட நிலையில் புதுமண தம்பதி மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு சங்கீத கலாநிதி விருதுக்கு தேர்வான கர்நாடக இசை பாடகர் டி எம் கிருஷ்ணாவுக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வாழ்த்து இசையிலும் அரசியலை கலக்க வேண்டாம் என முதலமைச்சர் வலியுறுத்தல் நாற்பது மக்களவைத் தொகுதிகளிலும் அதிமுக வேட்பாளர்களின் வெற்றியை உறுதி செய்ய தேர்தல் பொறுப்பாளர்களை நியமித்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி கோவையில் அண்ணாமலைக்கு எதிராக களமிறங்கும் சிங்கை ராமச்சந்திரனின் தேர்தல் பணிகளை எஸ் பி வேலுமணி மேற்கொள்வார் என அறிவிப்பு காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களாக சிவகங்கையில் கார்த்தி சிதம்பரமும் கரூரில் ஜோதிமணியும் கன்னியாகுமரியில் விஜய் வசந்தும் மீண்டும் களமிறங்க கூடும் என தகவல் விருதுநகரில் மாணிக்கம் தாகூர் கிருஷ்ணகிரியில் செல்லகுமார் மயிலாடுதுறையில் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி அறிவிக்கப்படுவார்கள் என காங்கிரசார் தகவல் அங்கீகரிக்க நாற்பது மக்களவைத் தொகுதிகள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளுடன் தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ ஆலோசனை பிரச்சாரத்தின் போது கட்சிகள் பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள் குறித்தும் வாக்குச்சாவடி பாதுகாப்பு குறித்தும் கருத்து பகிர்வு தேர்தல் ஆணைய கூட்டத்தில் பங்கேற்றபோது ஆர் எஸ் பாரதியுடன் ஜோக் அடித்து பேசிய ஜெயக்குமார் இருவரின் இளமையின் ரகசியத்துக்கு காரணமான டையை கண்டுபிடித்தவருக்கு நோபல் பரிசு வழங்க வேண்டும் என ஜெயக்குமார் நகைச்சுவை கருத்து சென்னை அதிமுக வேட்பாளர் ஜெயவர்தன் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக கட்சி கொடிகளை கட்டியதுடன் முறையான அனுமதியின்றி கூட்டம் பூட்டியதாக புகார் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அருகே ஆறு கோடியே இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இருபத்தி ஒன்பது கிலோ தங்க நகைகளை பறிமுதல் செய்து தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நகை கடைகளுக்கு விநியோகிக்க சேலத்திலிருந்து உரிய ஆவணங்களின்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட நகைகளை கைப்பற்றி விசாரணை புதுச்சேரியில் ஏடிஎம் மையங்களில் நிரப்ப எடுத்து செல்லப்பட்ட மூன்று கோடியே நாற்பத்தி ஏழு லட்சம் ரொக்கம் பறிமுதல் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் கட்டுக்கட்டான ரொக்கத்தை பறிமுதல் செய்த பறக்கும் படை அதிகாரிகள் 
தமிழகத்தில் உள்ள ஐந்து சுங்கச்சாவடிகளில் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் கட்டணம் உயர்த்தப்பட உள்ளதாக தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் அறிவிப்பு ஒருமுறை பயணம் செய்வது மற்றும் ஒரே நாளில் திரும்பி வருவதற்கான கட்டணங்களில் ஐந்து ரூபாய் முதல் இருபது ரூபாய் வரை உயர்த்தப்படுவதாக அறிவிப்பு தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக சென்னையில் விலை குறைந்தது ஆபரண தங்கம் சவரனுக்கு நூற்று இருபது ரூபாய் குறைந்து நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து நானூற்று எண்பதுக்கு விற்பனை மதுபான கொள்கை முறைகேடு வழக்கில் டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சிபிஐ திட்டம் அமலாக்கத்துறையின் காவல் நிறைவடைந்ததும் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்ய பரிசீலனை கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் கிரெடிட் கார்டு பண பரிவர்த்தனைகள் முப்பது சதவிகிதம் அதிகரித்ததாக ரிசர்வ் வங்கி புள்ளி விவர தகவல் புத்தாண்டு தொடக்கத்தில் வங்கிகள் கேஷ்பேக் ரிவார்டு பாயிண்ட்ஸ் உள்ளிட்ட சலுகைகளை வழங்கியதால் செலவழிப்பும் அதிகரிப்பு அமலாக்கத்துறை காவலில் உள்ள டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை அமலாக்கத்துறை அலுவலகம் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் தொடர்ந்து பலப்படுத்தப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை திகார் சிறைக்கு வரவேற்பதாக மோசடி வழக்கில் சிறையில் உள்ள சுகேஷ் சந்திரசேகர் கருத்து கெஜ்ரிவாலுக்கு எதிராக அப்ரூவராக மாறி ஊழலை வெளிப்படுத்தப் போவதாக பேட்டி கெஜ்ரிவால் கைதை கண்டிப்பதாக கூறி டெல்லி அமைச்சர் அதிஷி உள்ளிட்டோர் சாலையில் அமர்ந்து போராட்டம் மறியலில் ஈடுபட்ட ஆம் ஆத்மி தொண்டர்களை குண்டுகட்டாக தூக்கி சென்று வாகனத்தில் ஏற்றிய போலீசார் கெஜ்ரிவால் கைது விவகாரம் தொடர்பாக ஜெர்மனி கருத்து தெரிவித்ததற்கு இந்தியா கண்டனம் டெல்லியில் உள்ள ஜெர்மனி தூதரை நேரில் அழைத்து எதிர்ப்பு தெரிவித்தது வெளியுறவு அமைச்சகம் வெங்காயம் ஏற்றுமதிக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள தடை தொடரும் என மத்திய அரசு அறிவிப்பு விலையேற்றத்தை தடுக்கும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் கர்நாடகாவில் மொத்தமுள்ள இருபத்தி எட்டு நாடாளுமன்ற தொகுதிகளில் பாஜக இருபத்தைந்து தொகுதிகளில் போட்டியிட முடிவு தமிழர்கள் அதிகம் வசிக்கும் கோலார் மற்றும் ஹசன் மாண்டியா தொகுதிகள் மதசார்பற்ற ஜனதா தளம் கட்சிக்கு ஒதுக்கீடு நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்ப பணம் பெற்ற குற்றச்சாட்டில் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பிரமுகர் மகுவா மொய்த்ரா வீட்டில் சிபிஐ சோதனை மகுவா மொய்த்ராவின் கொல்கத்தா வீடு உள்ளிட்ட இடங்களில் சோதனையிட்டு வருவதாக சிபிஐ தரப்பில் தகவல் அரபிக்கடல் பகுதியில் கடத்தப்பட்ட பல்கேரிய சரக்கு கப்பலை மீட்டு முப்பத்தைந்து சோமாலிய கடற்கொள்ளையர்களை இந்திய கடற்படை கைது செய்த சம்பவம் விசாரணை மேற்கொள்ள மும்பை காவல்துறையிடம் கடற்கொள்ளையர்கள் ஒப்படைப்பு பஞ்சாப் மாநிலத்தில் விஷச்சாராயம் குடித்து உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை இருபதாக உயர்வு சம்பவம் தொடர்பாக போலீஸ் அதிகாரிகள் அடங்கிய குழு அமைத்து விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டது ஆம் ஆத்மி அரசு இரண்டாயிரத்து நான்காம் ஆண்டு அமல்படுத்தப்பட்ட உத்தரப்பிரதேச மதரசா கல்வி சட்டம் அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிரானது என அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு 
மதம் தொடர்பான கல்வி போதிக்கும் வாரியம் தொடங்க மாநில அரசுக்கு அதிகாரம் இல்லை என்று அறிவிப்பு உத்தரப்பிரதேசத்தின் முசாஃபர் நகரில் நடைபெற்ற திருமண விழாவில் கொண்டாட்டத்திற்காக வானை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்ட மணமகள் செலிபிரிட்டி பயரிங் என்ற இதுபோன்ற செயல்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்ட நிலையில் புதுமண தம்பதி மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு திருவாரூர் மாவட்டம் கொரடாச்சேரியில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை திருச்சியில் பரப்புரை கூட்டத்தை முடித்து நேற்றிரவு தஞ்சாவூர் வந்த மு க ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு சங்கீத கலாநிதி விருதுக்கு தேர்வான கர்நாடக இசை பாடகர் டி எம் கிருஷ்ணாவுக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வாழ்த்து இசையிலும் அரசியலை கலக்க வேண்டாம் என முதலமைச்சர் வலியுறுத்தல் நாற்பது மக்களவைத் தொகுதிகளிலும் அதிமுக வேட்பாளர்களின் வெற்றியை உறுதி செய்ய தேர்தல் பொறுப்பாளர்களை நியமித்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி கோவையில் அண்ணாமலைக்கு எதிராக களமிறங்கும் சிங்கை ராமச்சந்திரனின் தேர்தல் பணிகளை எஸ் பி வேலுமணி மேற்கொள்வார் என அறிவிப்பு நாளை திருச்சியில் இருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருச்சி வண்ணாங்கோவில் கூட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்கிறார் கோயம்புத்தூர் வேட்பாளராக களம் காணும் அண்ணாமலைக்கு பாஜகவினர் உற்சாக வரவேற்பு முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட திமுகவினர் கோயம்புத்தூரிலேயே தங்கி பிரச்சாரம் செய்தாலும் பாஜக தான் வெல்லும் என அண்ணாமலை பேட்டி திமுக முதலமைச்சரே வந்து கோவையில் நாற்பது நாள் உட்கார்ந்தாலும் தரித்திர மார்ஜின்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்றத்தில் வெற்றி பெறும் நாங்கள் சவால் விடுறோம் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றம் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் கோயம்புத்தூர் தமிழகத்தினுடைய மேப்பில் இல்ல இந்தியாவுடைய மேப்பில் இல்ல இன்டர்நேஷனல் மேப்பில் கோயம்புத்தூரை பதிக்கப் போகின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எம்பி தேர்தலுக்காக மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைப்பதற்காகத்தான் அடிக்கடி வருகிறார் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் கோயம்புத்தூரில் வெற்றி பெறுவோம் என அண்ணாமலை திட்டவட்டம் அண்ணாமலை சொல்றேன் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் அண்ணாமலை கொடுக்க மாட்டேன் நீங்க பாருங்க அடுத்த நாற்பது நாள் பாரு ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கிடையாது நத்திங் மக்களை நம்பி மக்களை நம்பி கோயம்புத்தூரிலிருந்து மாற்றம் ஆரம்ப வேண்டும் நம்பி பத்திரிகை நம்பர்கள் பூத கண்ணாடி போட்டு பாரு பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த முறை எதுவும் செலவு பண்ண போறோம் தமிழக வரலாற்றிலே செலவு குறைந்த தேர்தலாக கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்ற தொகுதி தேர்தல் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற சங்கல்பத்தோடு வேட்பாளராக வந்தது தென்சென்னை அதிமுக வேட்பாளர் ஜெயவர்தன் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக கட்சிக் கொடிகளை கட்டியதுடன் முறையான அனுமதியின்றி கூட்டம் கூட்டியதாக புகார் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அருகே ஆறு கோடியே இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இருபத்தி ஒன்பது கிலோ தங்க நகைகளை பறிமுதல் செய்த தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நகை கடைகளுக்கு விநியோகிக்க சேலத்தில் இருந்து உரிய ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட நகைகளை கைப்பற்றி விசாரணை புதுச்சேரியில் ஏடிஎம் மையங்களில் நிரப்ப எடுத்துச் செல்லப்பட்ட மூன்று கோடியே நாற்பத்தி ஏழு லட்சம் ரொக்கம் பறிமுதல் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் கட்டுக்கட்டான ரொக்கத்தை பறிமுதல் செய்த பறக்கும் படை அதிகாரிகள்
தமிழகத்தில் உள்ள ஐந்து சுங்கச்சாவடிகளில் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் கட்டணம் உயர்த்தப்பட உள்ளதாக தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் அறிவிப்பு ஒருமுறை பயணம் செய்வது மற்றும் ஒரே நாளில் திரும்பி வருவதற்கான கட்டணங்களில் ஐந்து ரூபாய் முதல் இருபது ரூபாய் வரை உயர்த்தப்படுவதாக அறிவிப்பு செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பரனூரில் சுங்கச்சாவடி ஊழியர்கள் தாக்கியதாக கூறி குடும்பத்துடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட வாகன போட்டி பாஸ்டாக் மூலம் கட்டணம் செலுத்துவதில் நடந்த குளறுபடியால் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் கைகலப்பில் முடிந்ததாக தகவல் வத்தலகுண்டு அருகே சுமார் மூன்று கோடியே பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்க நகைகள் பறிமுதல் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகளின் வாகன தணிக்கையில் சிக்கியது தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக சென்னையில் விலை குறைந்தது ஆபரண தங்கம் சவரனுக்கு நூற்று இருபது ரூபாய் குறைந்து நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து நானூற்று எண்பது ரூபாய்க்கு விற்பனை தமிழ்நாட்டில் மக்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியாக வாய்ப்பு கன்னியாகுமரி விளவங்கோடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் அறிவிக்கப்படக்கூடும் என தகவல் தெலங்கானா மாநிலம் ரசூல்புரா அருகே துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்கள் உடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த திருடர்கள் துணிச்சலுடன் சண்டையிட்டு கட்டையால் தாக்கி விரட்டிய தாய் மற்றும் மகள் சம்பவத்தின் காட்சிகள் வைரல் தேர்தல் முடியும் வரை கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமாரின் திரைப்படங்களுக்கு தடை விதிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக கோரிக்கை சிவமொகா தொகுதியில் மனைவி கீதா சிவராஜ்குமார் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதை சுட்டிக்காட்டி மனு மதுபான கொள்கை முறைகேடு வழக்கில் டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சிபிஐ திட்டம் அமலாக்கத்துறையின் காவல் நிறைவடைந்ததும் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்ய பரிசீலனை கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் கிரெடிட் கார்டு பண பரிவர்த்தனைகள் முப்பது சதவீதம் அதிகரித்ததாக ரிசர்வ் வங்கி புள்ளி விவர தகவல் புத்தாண்டு தொடக்கத்தில் வங்கிகள் கேஷ்பேக் ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸ் உள்ளிட்ட சலுகைகளை வழங்கியதால் செலவடைப்பும் அதிகரிப்பு அமலாக்கத்துறை காவலில் உள்ள டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை அமலாக்கத்துறை அலுவலகம் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் தொடர்ந்து பலப்படுத்தப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை திகார் சிறைக்கு வரவேற்பதாக மோசடி வழக்கில் சிறையில் உள்ள சுகேஷ் சந்திரசேகர் கருத்து கெஜ்ரிவாலுக்கு எதிராக அப்ரூவராக மாறி ஊழலை வெளிப்படுத்தப் போவதாக பேட்டி கெஜ்ரிவால் கைது விவகாரம் தொடர்பாக ஜெர்மனி கருத்து தெரிவித்ததற்கு இந்தியா கடும் கண்டனம் டெல்லியில் உள்ள ஜெர்மனி தூதரை நேரில் அழைத்து எதிர்ப்பு தெரிவித்தது வெளியுறவு அமைச்சகம் நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்ப பணம் பெற்ற குற்றச்சாட்டில் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட திருணாமல் காங்கிரஸ் பிரமுகர் மகுவா மொய்ட்ரா வீட்டில் சிபிஐ சோதனை மகுவா மொய்ட்ராவின் கொல்கத்தா வீடு உள்ளிட்ட இடங்களில் சோதனையிட்டு வருவதாக சிபிஐ தரப்பில் தகவல் அரபிக்கடல் பகுதியில் கடத்தப்பட்ட பல்கேரிய சரக்கு கப்பலை மீட்டு முப்பத்தைந்து சோமாலிய கடற்கொள்ளையர்களை இந்திய கடற்படை கைது செய்த சம்பவம் 
விசாரணை மேற்கொள்ள மும்பை காவல்துறையிடம் கடற்கொள்ளையர்கள் ஒப்படைப்பு பஞ்சாப் மாநிலத்தில் விஷ சாராயம் குடித்து உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை இருபதாக உயர்வு சம்பவம் தொடர்பாக போலீஸ் அதிகாரிகள் அடங்கிய குழு அமைத்து விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டது ஆம் ஆத்மி அரசு இரண்டாயிரத்து நான்காம் ஆண்டு அமல்படுத்தப்பட்ட உத்தரப்பிரதேச மதராசா கல்வி சட்டம் அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிரானது என அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு மதம் தொடர்பான கல்வி போதிக்கும் வாரியம் தொடங்க மாநில அரசுக்கு அதிகாரம் இல்லை என்று அறிவிப்பு உத்தரப்பிரதேசத்தின் முசாஃபர் நகரில் நடைபெற்ற திருமண விழாவில் கொண்டாட்டத்திற்காக வானை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்ட மணமக்கள் செலிபிரிட்டி ஃபைரிங் என்ற இதுபோன்ற செயல்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்ட நிலையில் புதுமண தம்பதி மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு சங்கீத கலாநிதி விருதுக்கு தேர்வான கர்நாடக இசை பாடகர் டி எம் கிருஷ்ணாவுக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வாழ்த்து இசையிலும் அரசியலை கலக்க வேண்டாம் என முதலமைச்சர் வலியுறுத்தல் நாற்பது மக்களவைத் தொகுதிகளிலும் அதிமுக வேட்பாளர்களின் வெற்றியை உறுதி செய்ய தேர்தல் பொறுப்பாளர்களை நியமித்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி கோவையில் அண்ணாமலைக்கு எதிராக களமிறங்கும் சிங்கை ராமச்சந்திரனின் தேர்தல் பணிகளை எஸ்பி வேலுமணி மேற்கொள்வார் என அறிவிப்பு காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களாக சிவகங்கையில் கார்த்தி சிதம்பரமும் கரூரில் ஜோதிமணியும் கன்னியாகுமரியில் விஜய் வசந்தும் மீண்டும் களமிறங்க கூடும் என தகவல் விருதுநகரில் மாணிக்கம் தாக்கூர் கிருஷ்ணகிரியில் செல்லகுமார் மயிலாடுதுறையில் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி அறிவிக்கப்படுவார்கள் என காங்கிரசார் தகவல் அங்கீகரிக்க நாற்பது மக்களவைத் தொகுதிகளில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளுடன் தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ ஆலோசனை பிரச்சாரத்தின் போது கட்சிகள் பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள் குறித்தும் வாக்குச்சாவடி பாதுகாப்பு குறித்தும் கருத்து பகிர்வு தேர்தல் ஆணைய கூட்டத்தில் பங்கேற்ற போது ஆர் எஸ் பாரதியுடன் ஜோக் அடித்து பேசிய ஜெயக்குமார் இருவரின் இளமையின் ரகசியத்துக்கு காரணமான டையை கண்டுபிடித்தவருக்கு நோபல் பரிசு வழங்க வேண்டும் என ஜெயக்குமார் நகைச்சுவை கருத்து அதிமுக வேட்பாளர் ஜெயவர்தன் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக கட்சி கொடிகளை கட்டியதுடன் முறையான அனுமதியின்றி கூட்டம் கூட்டியதாக புகார் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அருகே ஆறு கோடியே இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இருபத்தி ஒன்பது கிலோ தங்க நகைகளை பறிமுதல் செய்த தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நகை கடைகளுக்கு விநியோகிக்க சேலத்திலிருந்து உரிய ஆவணங்களின்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட நகைகளை கைப்பற்றி விசாரணை புதுச்சேரியில் ஏடிஎம் மையங்களில் நிரப்ப எடுத்து செல்லப்பட்ட மூன்று கோடியே நாற்பத்தி ஏழு லட்சம் ரொக்கம் பறிமுதல் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் கட்டுக்கட்டான ரொக்கத்தை பறிமுதல் செய்த பறக்கும் படை அதிகாரிகள் 
தமிழகத்தில் உள்ள ஐந்து சுங்கச்சாவடிகளில் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் கட்டணம் உயர்த்தப்பட உள்ளதாக தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் அறிவிப்பு ஒருமுறை பயணம் செய்வது மற்றும் ஒரே நாளில் திரும்பி வருவதற்கான கட்டணங்களில் ஐந்து ரூபாய் முதல் இருபது ரூபாய் வரை உயர்த்தப்படுவதாக அறிவிப்பு தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக சென்னையில் விலை குறைந்தது ஆபரண தங்கம் சவரனுக்கு நூற்று இருபது ரூபாய் குறைந்து நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து நானூற்று எண்பதுக்கு விற்பனை மதுபான கொள்கை முறைகேடு வழக்கில் டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சிபிஐ திட்டம் அமலாக்கத்துறையின் காவல் நிறைவடைந்ததும் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்ய பரிசீலனை கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் கிரெடிட் கார்டு பண பரிவர்த்தனைகள் முப்பது சதவிகிதம் அதிகரித்ததாக ரிசர்வ் வங்கி புள்ளி விவர தகவல் புத்தாண்டு தொடக்கத்தில் வங்கிகள் கேஷ்பேக் ரிவார்டு பாயிண்ட்ஸ் உள்ளிட்ட சலுகைகளை வழங்கியதால் செலவழிப்பும் அதிகரிப்பு அமலாக்கத்துறை காவலில் உள்ள டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை அமலாக்கத்துறை அலுவலகம் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் தொடர்ந்து பலப்படுத்தப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை திகார் சிறைக்கு வரவேற்பதாக மோசடி வழக்கில் சிறையில் உள்ள சுகேஷ் சந்திரசேகர் கருத்து கெஜ்ரிவாலுக்கு எதிராக அப்ரூவராக மாறி ஊழலை வெளிப்படுத்தப் போவதாக பேட்டி கெஜ்ரிவால் கைதை கண்டிப்பதாக கூறி டெல்லி அமைச்சர் அதிஷி உள்ளிட்டோர் சாலையில் அமர்ந்து போராட்டம் மறியலில் ஈடுபட்ட ஆம் ஆத்மி தொண்டர்களை குண்டுகட்டாக தூக்கி சென்று வாகனத்தில் ஏற்றிய போலீசார் கெஜ்ரிவால் கைது விவகாரம் தொடர்பாக ஜெர்மனி கருத்து தெரிவித்ததற்கு இந்தியா கண்டனம் டெல்லியில் உள்ள ஜெர்மனி தூதரை நேரில் அழைத்து எதிர்ப்பு தெரிவித்தது வெளியுறவு அமைச்சகம் வெங்காயம் ஏற்றுமதிக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள தடை தொடரும் என மத்திய அரசு அறிவிப்பு விலையேற்றத்தை தடுக்கும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் கர்நாடகாவில் மொத்தம் உள்ள இருபத்தி எட்டு நாடாளுமன்ற தொகுதிகளில் பாஜக இருபத்தைந்து தொகுதிகளில் போட்டியிட முடிவு தமிழர்கள் அதிகம் வசிக்கும் கோலார் மற்றும் ஹசன் மாண்டியா தொகுதிகள் மதசார்பற்ற ஜனதா தளம் கட்சிக்கு ஒதுக்கீடு நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்ப பணம் பெற்ற குற்றச்சாட்டில் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பிரமுகர் மகுவா மொய்த்ரா வீட்டில் சிபிஐ சோதனை மகுவா மொய்த்ராவின் கொல்கத்தா வீடு உள்ளிட்ட இடங்களில் சோதனையிட்டு வருவதாக சிபிஐ தரப்பில் தகவல் அரபிக்கடல் பகுதியில் கடத்தப்பட்ட பல்கேரிய சரக்கு கப்பலை மீட்டு முப்பத்தைந்து சோமாலிய கடற்கொள்ளையர்களை இந்திய கடற்படை கைது செய்த சம்பவம் விசாரணை மேற்கொள்ள மும்பை காவல்துறையிடம் கடற்கொள்ளையர்கள் ஒப்படைப்பு பஞ்சாப் மாநிலத்தில் விஷச்சாராயம் குடித்து உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை இருபதாக உயர்வு சம்பவம் தொடர்பாக போலீஸ் அதிகாரிகள் அடங்கிய குழு அமைத்து விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டது ஆம் ஆத்மி அரசு இரண்டாயிரத்து நான்காம் ஆண்டு அமல்படுத்தப்பட்ட உத்தரப்பிரதேச மதரசா கல்வி சட்டம் அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிரானது என அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு 
மதம் தொடர்பான கல்வி போதிக்கும் வாரியம் தொடங்க மாநில அரசுக்கு அதிகாரம் இல்லை என்று அறிவிப்பு உத்தரப்பிரதேசத்தின் முசாஃபர் நகரில் நடைபெற்ற திருமண விழாவில் கொண்டாட்டத்திற்காக வானை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்ட மணமகள் செலிபிரிட்டி பயரிங் என்ற இதுபோன்ற செயல்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்ட நிலையில் புதுமண தம்பதி மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு திருவாரூர் மாவட்டம் கொரடாச்சேரியில் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை திருச்சியில் பரப்புரை கூட்டத்தை முடித்து நேற்றிரவு தஞ்சாவூர் வந்த மு ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு சங்கீத கலாநிதி விருதுக்கு தேர்வான கர்நாடக இசை பாடகர் டி எம் கிருஷ்ணாவுக்கு முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் வாழ்த்து இசையிலும் அரசியலை கலக்க வேண்டாம் என முதலமைச்சர் வலியுறுத்தல் நாற்பது மக்களவைத் தொகுதிகளிலும் அதிமுக வேட்பாளர்களின் வெற்றியை உறுதி செய்ய தேர்தல் பொறுப்பாளர்களை நியமித்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி கோவையில் அண்ணாமலைக்கு எதிராக களமிறங்கும் சிங்கை ராமச்சந்திரனின் தேர்தல் பணிகளை எஸ் பி வேலுமணி மேற்கொள்வார் என அறிவிப்பு நாளை திருச்சியில் இருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருச்சி வண்ணாங்கோவில் கூட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்கிறார் கோயம்புத்தூர் வேட்பாளராக களம் காணும் அண்ணாமலைக்கு பாஜகவினர் உற்சாக வரவேற்பு முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட திமுகவினர் கோயம்புத்தூரிலேயே தங்கி பிரச்சாரம் செய்தாலும் பாஜக தான் வெல்லும் என அண்ணாமலை பேட்டி திமுக முதலமைச்சரே வந்து கோவையில் நாற்பது நாள் உட்கார்ந்தாலும் தரித்திர மார்ஜின்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்றத்தில் வெற்றி பெறும் நாங்கள் சவால் விடுறோம் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றம் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் கோயம்புத்தூர் தமிழகத்தினுடைய மேப்பில் இல்ல இந்தியாவினுடைய மேப்பில் இல்ல இன்டர்நேஷனல் மேப்பில் கோயம்புத்தூரை பதிக்கப் போகின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எம்பி தேர்தலுக்காக மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைப்பதற்காகத்தான் அடிக்கடி வருகிறார் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் கோயம்புத்தூரில் வெற்றி பெறுவோம் என அண்ணாமலை திட்டவட்டம் அண்ணாமலை இன்னைக்கு சொல்ற ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் அண்ணாமலை கொடுக்க மாட்டோம் நீங்க பாருங்க அடுத்த நாற்பது நாள் பாரு ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கிடையாது நத்திங் மக்களை நம்பி மக்களை நம்பி கோயம்புத்தூர்லிருந்து மாற்றம் ஆரம்ப வேண்டு நம்பி பத்திரிகை நம்பர்கள் பூத கண்ணாடி போட்டு பாருங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த முறை எதுவும் செலவு பண்ண போறோம் தமிழக வரலாற்றிலே செலவு குறைந்த தேர்தலாக கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்ற தொகுதி தேர்தல் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற சங்கல்பத்தோடு வேட்பாளராக வந்தது தென் சென்னை அதிமுக வேட்பாளர் ஜெயவர்தன் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக கட்சி கொடிகளை கட்டியதுடன் முறையான அனுமதியின்றி கூட்டம் கூட்டியதாக புகார் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அருகே ஆறு கோடியே இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இருபத்தி ஒன்பது கிலோ தங்க நகைகளை பறிமுதல் செய்த தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நகை கடைகளுக்கு விநியோகிக்க சேலத்தில் இருந்து உரிய ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட நகைகளை கைப்பற்றி விசாரணை புதுச்சேரியில் ஏடிஎம் மையங்களில் நிரப்ப எடுத்துச் செல்லப்பட்ட மூன்று கோடியே நாற்பத்தி ஏழு லட்சம் ரொக்கம் பறிமுதல் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் கட்டுக்கட்டான ரொக்கத்தை பறிமுதல் செய்த பறக்கும் படை அதிகாரிகள்
தமிழகத்தில் உள்ள ஐந்து சுங்கச்சாவடிகளில் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் கட்டணம் உயர்த்தப்பட உள்ளதாக தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் அறிவிப்பு ஒருமுறை பயணம் செய்வது மற்றும் ஒரே நாளில் திரும்பி வருவதற்கான கட்டணங்களில் ஐந்து ரூபாய் முதல் இருபது ரூபாய் வரை உயர்த்தப்படுவதாக அறிவிப்பு செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பரனூரில் சுங்கச்சாவடி ஊழியர்கள் தாக்கியதாக கூறி குடும்பத்துடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட வாகன போட்டி பாஸ்டாக் மூலம் கட்டணம் செலுத்துவதில் நடந்த குளறுபடியால் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் கைகலப்பில் முடிந்ததாக தகவல் வத்தலகுண்டு அருகே சுமார் மூன்று கோடியே பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்க நகைகள் பறிமுதல் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகளின் வாகன தணிக்கையில் சிக்கியது தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக சென்னையில் விலை குறைந்தது ஆபரண தங்கம் சவரனுக்கு நூற்று இருபது ரூபாய் குறைந்து நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து நானூற்று எண்பது ரூபாய்க்கு விற்பனை தமிழ்நாட்டில் மக்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியாக வாய்ப்பு கன்னியாகுமரி விளவங்கோடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் அறிவிக்கப்படக்கூடும் என தகவல் தெலங்கானா மாநிலம் ரசூல்புரா அருகே துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்கள் உடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த திருடர்கள் துணிச்சலுடன் சண்டையிட்டு கட்டையால் தாக்கி விரட்டிய தாய் மற்றும் மகள் சம்பவத்தின் காட்சிகள் வைரல் தேர்தல் முடியும் வரை கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமாரின் திரைப்படங்களுக்கு தடை விதிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக கோரிக்கை சிவமுகா தொகுதியில் மனைவி கீதா சிவராஜ்குமார் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதை சுட்டிக்காட்டி மனு மதுபான கொள்கை முறைகேடு வழக்கில் டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சிபிஐ திட்டம் அமலாக்கத்துறையின் காவல் நிறைவடைந்ததும் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்ய பரிசீலனை கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் கிரெடிட் கார்டு பண பரிவர்த்தனைகள் முப்பது சதவீதம் அதிகரித்ததாக ரிசர்வ் வங்கி புள்ளி விவர தகவல் புத்தாண்டு தொடக்கத்தில் வங்கிகள் கேஷ்பேக் ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸ் உள்ளிட்ட சலுகைகளை வழங்கியதால் செலவடைப்பும் அதிகரிப்பு அமலாக்கத்துறை காவலில் உள்ள டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை அமலாக்கத்துறை அலுவலகம் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் தொடர்ந்து பலப்படுத்தப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை திகார் சிறைக்கு வரவேற்பதாக மோசடி வழக்கில் சிறையில் உள்ள சுகேஷ் சந்திரசேகர் கருத்து கெஜ்ரிவாலுக்கு எதிராக அப்ரூவராக மாறி ஊழலை வெளிப்படுத்தப் போவதாக பேட்டி கெஜ்ரிவால் கைது விவகாரம் தொடர்பாக ஜெர்மனி கருத்து தெரிவித்ததற்கு இந்தியா கடும் கண்டனம் டெல்லியில் உள்ள ஜெர்மனி தூதரை நேரில் அழைத்து எதிர்ப்பு தெரிவித்தது வெளியுறவு அமைச்சகம் நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்ப பணம் பெற்ற குற்றச்சாட்டில் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட திருநாமல் காங்கிரஸ் பிரமுகர் மகுவா மொய்ட்ரா வீட்டில் சிபிஐ சோதனை மகுவா மொய்ட்ராவின் கொல்கத்தா வீடு உள்ளிட்ட இடங்களில் சோதனையிட்டு வருவதாக சிபிஐ தரப்பில் தகவல் அரபிக்கடல் பகுதியில் கடத்தப்பட்ட பல்கேரிய சரக்கு கப்பலை மீட்டு முப்பத்தைந்து சோமாலிய கடற்கொள்ளையர்களை இந்திய கடற்படை கைது செய்த சம்பவம் 
விசாரணை மேற்கொள்ள மும்பை காவல்துறையிடம் கடற்கொள்ளையர்கள் ஒப்படைப்பு பஞ்சாப் மாநிலத்தில் விஷ சாராயம் குடித்து உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை இருபதாக உயர்வு சம்பவம் தொடர்பாக போலீஸ் அதிகாரிகள் அடங்கிய குழு அமைத்து விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டது ஆம் ஆத்மி அரசு இரண்டாயிரத்து நான்காம் ஆண்டு அமல்படுத்தப்பட்ட உத்தரப்பிரதேச மதராசா கல்வி சட்டம் அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிரானது என அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு மதம் தொடர்பான கல்வி போதிக்கும் வாரியம் தொடங்க மாநில அரசுக்கு அதிகாரம் இல்லை என்று அறிவிப்பு உத்தரப்பிரதேசத்தின் முசாஃபர் நகரில் நடைபெற்ற திருமண விழாவில் கொண்டாட்டத்திற்காக வாணி நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்ட மணமகள் செலிபிரிட்டி ஃபைரிங் என்ற இதுபோன்ற செயல்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்ட நிலையில் புதுமண தம்பதி மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு சங்கீத கலாநிதி விருதுக்கு தேர்வான கர்நாடக இசை பாடகர் டி எம் கிருஷ்ணாவுக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வாழ்த்து இசையிலும் அரசியலை கலக்க வேண்டாம் என முதலமைச்சர் வலியுறுத்தல் நாற்பது மக்களவை தொகுதிகளிலும் அதிமுக வேட்பாளர்களின் வெற்றியை உறுதி செய்ய தேர்தல் பொறுப்பாளர்களை நியமித்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி கோவையில் அண்ணாமலைக்கு எதிராக களமிறங்கும் சிங்கை ராமச்சந்திரனின் தேர்தல் பணிகளை எஸ் பி வேலுமணி மேற்கொள்வார் என அறிவிப்பு காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களாக சிவகங்கையில் கார்த்தி சிதம்பரமும் கரூரில் ஜோதிமணியும் கன்னியாகுமரியில் விஜய் வசந்தும் மீண்டும் களமிறங்க கூடும் என தகவல் விருதுநகரில் மாணிக்கம் தாகூர் கிருஷ்ணகிரியில் செல்லகுமார் மயிலாடுதுறையில் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி அறிவிக்கப்படுவார்கள் என காங்கிரசார் தகவல் அங்கீகரிக்க நாற்பது மக்களவை தொகுதிகளில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளுடன் தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ ஆலோசனை பிரச்சாரத்தின் போது கட்சிகள் பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள் குறித்தும் வாக்குச்சாவடி பாதுகாப்பு குறித்தும் கருத்து பகிர்வு தேர்தல் ஆணைய கூட்டத்தில் பங்கேற்றபோது ஆர் எஸ் பாரதியுடன் ஜோக் அடித்து பேசிய ஜெயக்குமார் இருவரின் இளமையின் ரகசியத்துக்கு காரணமான டையை கண்டுபிடித்தவருக்கு நோபல் பரிசு வழங்க வேண்டும் என ஜெயக்குமார் நகைச்சுவை கருத்து அதிமுக வேட்பாளர் ஜெயவர்தன் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக கட்சி கொடிகளை கட்டியதுடன் முறையான அனுமதியின்றி கூட்டம் பூட்டியதாக புகார் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அருகே ஆறு கோடியே இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இருபத்தி ஒன்பது கிலோ தங்க நகைகளை பறிமுதல் செய்த தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நகை கடைகளுக்கு விநியோகிக்க சேலத்திலிருந்து உரிய ஆவணங்களின்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட நகைகளை கைப்பற்றி விசாரணை புதுச்சேரியில் ஏடிஎம் மையங்களில் நிரப்ப எடுத்துச் செல்லப்பட்ட மூன்று கோடியே நாற்பத்தி ஏழு லட்சம் ரொக்கம் பறிமுதல் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் கட்டுக்கட்டான ரொக்கத்தை பறிமுதல் செய்த பறக்கும் படை அதிகாரிகள் 
தமிழகத்தில் உள்ள ஐந்து சுங்கச்சாவடிகளில் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் கட்டணம் உயர்த்தப்பட உள்ளதாக தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் அறிவிப்பு ஒருமுறை பயணம் செய்வது மற்றும் ஒரே நாளில் திரும்பி வருவதற்கான கட்டணங்களில் ஐந்து ரூபாய் முதல் இருபது ரூபாய் வரை உயர்த்தப்படுவதாக அறிவிப்பு தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக சென்னையில் விலை குறைந்தது ஆபரண தங்கம் சவரனுக்கு நூற்று இருபது ரூபாய் குறைந்து நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து நானூற்று எண்பதுக்கு விற்பனை மதுபான கொள்கை முறைகேடு வழக்கில் டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சிபிஐ திட்டம் அமலாக்கத்துறையின் காவல் நிறைவடைந்ததும் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்ய பரிசீலனை கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் கிரெடிட் கார்டு பண பரிவர்த்தனைகள் முப்பது சதவிகிதம் அதிகரித்ததாக ரிசர்வ் வங்கி புள்ளி விவர தகவல் புத்தாண்டு தொடக்கத்தில் வங்கிகள் கேஷ்பேக் ரிவார்டு பாயிண்ட்ஸ் உள்ளிட்ட சலுகைகளை வழங்கியதால் செலவழிப்பும் அதிகரிப்பு அமலாக்கத்துறை காவலில் உள்ள டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை அமலாக்கத்துறை அலுவலகம் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் தொடர்ந்து பலப்படுத்தப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை திகார் சிறைக்கு வரவேற்பதாக மோசடி வழக்கில் சிறையில் உள்ள சுகேஷ் சந்திரசேகர் கருத்து கெஜ்ரிவாலுக்கு எதிராக அப்ரூவராக மாறி ஊழலை வெளிப்படுத்தப் போவதாக பேட்டி கெஜ்ரிவால் கைதை கண்டிப்பதாக கூறி டெல்லி அமைச்சர் அதிஷி உள்ளிட்டோர் சாலையில் அமர்ந்து போராட்டம் மறியலில் ஈடுபட்ட ஆம் ஆத்மி தொண்டர்களை குண்டுகட்டாக தூக்கி சென்று வாகனத்தில் ஏற்றிய போலீசார் கெஜ்ரிவால் கைது விவகாரம் தொடர்பாக ஜெர்மனி கருத்து தெரிவித்ததற்கு இந்தியா கண்டனம் டெல்லியில் உள்ள ஜெர்மனி தூதரை நேரில் அழைத்து எதிர்ப்பு தெரிவித்தது வெளியுறவு அமைச்சகம் வெங்காயம் ஏற்றுமதிக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள தடை தொடரும் என மத்திய அரசு அறிவிப்பு விலையேற்றத்தை தடுக்கும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் கர்நாடகாவில் மொத்தம் உள்ள இருபத்தி எட்டு நாடாளுமன்ற தொகுதிகளில் பாஜக இருபத்தைந்து தொகுதிகளில் போட்டியிட முடிவு தமிழர்கள் அதிகம் வசிக்கும் கோலார் மற்றும் ஹசன் மாண்டியா தொகுதிகள் மதசார்பற்ற ஜனதா தளம் கட்சிக்கு ஒதுக்கீடு நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்ப பணம் பெற்ற குற்றச்சாட்டில் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பிரமுகர் மகுவா மொய்த்ரா வீட்டில் சிபிஐ சோதனை மகுவா மொய்த்ராவின் கொல்கத்தா வீடு உள்ளிட்ட இடங்களில் சோதனையிட்டு வருவதாக சிபிஐ தரப்பில் தகவல் அரபிக்கடல் பகுதியில் கடத்தப்பட்ட பல்கேரிய சரக்கு கப்பலை மீட்டு முப்பத்தைந்து சோமாலிய கடற்கொள்ளையர்களை இந்திய கடற்படை கைது செய்த சம்பவம் விசாரணை மேற்கொள்ள மும்பை காவல்துறையிடம் கடற்கொள்ளையர்கள் ஒப்படைப்பு பஞ்சாப் மாநிலத்தில் விஷசாராயம் குடித்து உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை இருபதாக உயர்வு சம்பவம் தொடர்பாக போலீஸ் அதிகாரிகள் அடங்கிய குழு அமைத்து விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டது ஆம் ஆத்மி அரசு இரண்டாயிரத்து நான்காம் ஆண்டு அமல்படுத்தப்பட்ட உத்தரப்பிரதேச மதரசா கல்வி சட்டம் அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிரானது என அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு 
மதம் தொடர்பான கல்வி போதிக்கும் வாரியம் தொடங்க மாநில அரசுக்கு அதிகாரம் இல்லை என்று அறிவிப்பு உத்தரப்பிரதேசத்தின் முசாஃபர் நகரில் நடைபெற்ற திருமண விழாவில் கொண்டாட்டத்திற்காக வானை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்ட மணமகள் செலிபிரிட்டி பயரிங் என்ற இதுபோன்ற செயல்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்ட நிலையில் புதுமண தம்பதி மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு திருவாரூர் மாவட்டம் கொரடாச்சேரியில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை திருச்சியில் பரப்புரை கூட்டத்தை முடித்து நேற்றிரவு தஞ்சாவூர் வந்த மு க ஸ்டாலினுக்கு திமுகவினர் உற்சாக வரவேற்பு சங்கீத கலாநிதி விருதுக்கு தெரிவான கர்நாடக இசை பாடகர் டி எம் கிருஷ்ணாவுக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வாழ்த்து இசையிலும் அரசியலை கலக்க வேண்டாம் என முதலமைச்சர் வலியுறுத்தல் நாற்பது மக்களவை தொகுதிகளிலும் அதிமுக வேட்பாளர்களின் வெற்றியை உறுதி செய்ய தேர்தல் பொறுப்பாளர்களை நியமித்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி கோவையில் அண்ணாமலைக்கு எதிராக களமிறங்கும் சிங்கை ராமச்சந்திரனின் தேர்தல் பணிகளை எஸ் பி வேலுமணி மேற்கொள்வார் என அறிவிப்பு நாளை திருச்சியில் இருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்குகிறார் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திருச்சி வண்ணாங்கோவில் கூட்டத்தில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்கிறார் கோயம்புத்தூர் வேட்பாளராக களம் காணும் அண்ணாமலைக்கு பாஜகவினர் உற்சாக வரவேற்பு முதலமைச்சர் அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட திமுகவினர் கோயம்புத்தூரிலேயே தங்கி பிரச்சாரம் செய்தாலும் பாஜக தான் வெல்லும் என அண்ணாமலை பேட்டி திமுக முதலமைச்சரே வந்து கோவையில் நாற்பது நாள் உட்கார்ந்தாலும் சரித்திர மார்ஜின்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்றத்தில் வெற்றி பெறும் நாங்கள் சவால் விடுறோம் தமிழகத்தினுடைய அரசியல் மாற்றம் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் வளர்ச்சிக்கான அரசியல் கோயம்புத்தூரிலிருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும் கோயம்புத்தூர் தமிழகத்தினுடைய மேப்பில் இல்ல இந்தியாவுடைய மேப்பில் இல்ல இன்டர்நேஷனல் மேப்பில் கோயம்புத்தூரை பதிக்க போகின்றோம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை மோடி தமிழ்நாட்டிற்கு வருவது எம்பி தேர்தலுக்காக மட்டுமல்ல இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைப்பதற்காகத்தான் அடிக்கடி வருகிறார் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்காமல் கோயம்புத்தூரில் வெற்றி பெறுவோம் என அண்ணாமலை திட்டவட்டம் அண்ணாமலை சொல்றேன் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் அண்ணாமலை கொடுக்க மாட்டோம் நீங்க பாருங்க அடுத்த நாற்பது நாள் பாரு ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் கிடையாது நத்திங் மக்களை நம்பி மக்களை நம்பி கோயம்புத்தூரிலிருந்து மாற்றம் ஆரம்ப வேண்டும் நம்பி பத்திரிகை நம்பர்கள் பூத கண்ணாடி போட்டு பாரு பாரதிய ஜனதா கட்சி இந்த முறை எதுவும் செலவு பண்ண போறோம் தமிழக வரலாற்றிலே செலவு குறைந்த தேர்தலாக கோயம்புத்தூர் பாராளுமன்ற தொகுதி தேர்தல் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற சங்கல்பத்தோடு வேட்பாளரா வந்தது தென்சென்னை அதிமுக வேட்பாளர் ஜெயவர்தன் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக கட்சி கொடிகளை கட்டியதுடன் முறையான அனுமதியின்றி கூட்டம் கூட்டியதாக புகார் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அருகே ஆறு கோடியே இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இருபத்தி ஒன்பது கிலோ தங்க நகைகளை பறிமுதல் செய்த தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நகை கடைகளுக்கு விநியோகிக்க சேலத்தில் இருந்து உரிய ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட நகைகளை கைப்பற்றி விசாரணை புதுச்சேரியில் ஏடிஎம் மையங்களில் நிரப்ப எடுத்துச் செல்லப்பட்ட மூன்று கோடியே நாற்பத்தி ஏழு லட்சம் ரொக்கம் பறிமுதல் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் கட்டுக்கட்டான ரொக்கத்தை பறிமுதல் செய்த பறக்கும் படை அதிகாரிகள்
தமிழகத்தில் உள்ள ஐந்து சுங்கச்சாவடிகளில் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் கட்டணம் உயர்த்தப்பட உள்ளதாக தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் அறிவிப்பு ஒருமுறை பயணம் செய்வது மற்றும் ஒரே நாளில் திரும்பி வருவதற்கான கட்டணங்களில் ஐந்து ரூபாய் முதல் இருபது ரூபாய் வரை உயர்த்தப்படுவதாக அறிவிப்பு செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பரனூரில் சுங்கச்சாவடி ஊழியர்கள் தாக்கியதாக கூறி குடும்பத்துடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட வாகன போட்டி பாஸ்டாக் மூலம் கட்டணம் செலுத்துவதில் நடந்த குளறுபடியால் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் கைகலப்பில் முடிந்ததாக தகவல் வத்தலகுண்டு அருகே சுமார் மூன்று கோடியே பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்க நகைகள் பறிமுதல் தேர்தல் பறக்கும்படை அதிகாரிகளின் வாகன தணிக்கையில் சிக்கியது தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக சென்னையில் விலை குறைந்தது ஆபரண தங்கம் சவரனுக்கு நூற்று இருபது ரூபாய் குறைந்து நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து நானூற்று எண்பது ரூபாய்க்கு விற்பனை தமிழ்நாட்டில் மக்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இன்று வெளியாக வாய்ப்பு கன்னியாகுமரி விளவங்கோடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளரும் அறிவிக்கப்படக்கூடும் என தகவல் தெலங்கானா மாநிலம் ரசூல்புரா அருகே துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்கள் உடன் வீட்டிற்குள் நுழைந்த திருடர்கள் துணிச்சலுடன் சண்டையிட்டு கட்டையால் தாக்கி விரட்டிய தாய் மற்றும் மகள் சம்பவத்தின் காட்சிகள் வைரல் தேர்தல் முடியும் வரை கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமாரின் திரைப்படங்களுக்கு தடை விதிக்குமாறு தேர்தல் ஆணையத்திடம் பாஜக கோரிக்கை சிவமுகா தொகுதியில் மனைவி கீதா சிவராஜ்குமார் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிடுவதை சுட்டிக்காட்டி மனு மதுபான கொள்கை முறைகேடு வழக்கில் டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சிபிஐ திட்டம் அமலாக்கத்துறையின் காவல் நிறைவடைந்ததும் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்ய பரிசீலனை கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் கிரெடிட் கார்டு பண பரிவர்த்தனைகள் முப்பது சதவீதம் அதிகரித்ததாக ரிசர்வ் வங்கி புள்ளி விவர தகவல் புத்தாண்டு தொடக்கத்தில் வங்கிகள் கேஷ்பேக் ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸ் உள்ளிட்ட சலுகைகளை வழங்கியதால் செலவழிப்பும் அதிகரிப்பு அமலாக்கத்துறை காவலில் உள்ள டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை அமலாக்கத்துறை அலுவலகம் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் தொடர்ந்து பலப்படுத்தப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை திகார் சிறைக்கு வரவேற்பதாக மோசடி வழக்கில் சிறையில் உள்ள சுகேஷ் சந்திரசேகர் கருத்து கெஜ்ரிவாலுக்கு எதிராக அப்ரூவராக மாறி ஊழலை வெளிப்படுத்தப் போவதாக பேட்டி கெஜ்ரிவால் கைது விவகாரம் தொடர்பாக ஜெர்மனி கருத்து தெரிவித்ததற்கு இந்தியா கடும் கண்டனம் டெல்லியில் உள்ள ஜெர்மனி தூதரை நேரில் அழைத்து எதிர்ப்பு தெரிவித்தது வெளியுறவு அமைச்சகம் நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்ப பணம் பெற்ற குற்றச்சாட்டில் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட திருணாமல் காங்கிரஸ் பிரமுகர் மகுவா மொய்ட்ரா வீட்டில் சிபிஐ சோதனை மகுவா மொய்ட்ராவின் கொல்கத்தா வீடு உள்ளிட்ட இடங்களில் சோதனையிட்டு வருவதாக சிபிஐ தரப்பில் தகவல் அரபிக்கடல் பகுதியில் கடத்தப்பட்ட பல்கேரிய சரக்கு கப்பலை மீட்டு முப்பத்தைந்து சோமாலிய கடற்கொள்ளையர்களை இந்திய கடற்படை கைது செய்த சம்பவம் 
விசாரணை மேற்கொள்ள மும்பை காவல்துறையிடம் கடற்கொள்ளையர்கள் ஒப்படைப்பு பஞ்சாப் மாநிலத்தில் விஷ சாராயம் குடித்து உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை இருபதாக உயர்வு சம்பவம் தொடர்பாக போலீஸ் அதிகாரிகள் அடங்கிய குழு அமைத்து விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டது ஆம் ஆத்மி அரசு இரண்டாயிரத்து நான்காம் ஆண்டு அமல்படுத்தப்பட்ட உத்தரப்பிரதேச மதரசா கல்வி சட்டம் அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிரானது என அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு மதம் தொடர்பான கல்வி போதிக்கும் வாரியம் தொடங்க மாநில அரசுக்கு அதிகாரம் இல்லை என்று அறிவிப்பு உத்தரப்பிரதேசத்தின் முசாஃபர் நகரில் நடைபெற்ற திருமண விழாவில் கொண்டாட்டத்திற்காக வானை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்ட மணமகள் செலிபிரிட்டி ஃபைரிங் என்ற இதுபோன்ற செயல்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்ட நிலையில் புதுமண தம்பதி மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு சங்கீத கலாநிதி விருதுக்கு தேர்வான கர்நாடக இசை பாடகர் டி எம் கிருஷ்ணாவுக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வாழ்த்து இசையிலும் அரசியலை கலக்க வேண்டாம் என முதலமைச்சர் வலியுறுத்தல் நாற்பது மக்களவைத் தொகுதிகளிலும் அதிமுக வேட்பாளர்களின் வெற்றியை உறுதி செய்ய தேர்தல் பொறுப்பாளர்களை நியமித்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி கோவையில் அண்ணாமலைக்கு எதிராக களமிறங்கும் சிங்கை ராமச்சந்திரனின் தேர்தல் பணிகளை எஸ் பி வேலுமணி மேற்கொள்வார் என அறிவிப்பு காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களாக சிவகங்கையில் கார்த்தி சிதம்பரமும் கரூரில் ஜோதிமணியும் கன்னியாகுமரியில் விஜய் வசந்தும் மீண்டும் களமிறங்க கூடும் என தகவல் விருதுநகரில் மாணிக்கம் தாகூர் கிருஷ்ணகிரியில் செல்லகுமார் மயிலாடுதுறையில் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி அறிவிக்கப்படுவார்கள் என காங்கிரசார் தகவல் அங்கீகரிக்க நாற்பது மக்களவைத் தொகுதிகள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளுடன் தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ ஆலோசனை பிரச்சாரத்தின் போது கட்சிகள் பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள் குறித்தும் வாக்குச்சாவடி பாதுகாப்பு குறித்தும் கருத்து பகிர்வு தேர்தல் ஆணைய கூட்டத்தில் பங்கேற்றபோது ஆர் எஸ் பாரதியுடன் ஜோக் அடித்து பேசிய ஜெயக்குமார் இருவரின் இளமையின் ரகசியத்துக்கு காரணமான டையை கண்டுபிடித்தவருக்கு நோபல் பரிசு வழங்க வேண்டும் என ஜெயக்குமார் நகைச்சுவை கருத்து அதிமுக வேட்பாளர் ஜெயவர்தன் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக கட்சி கொடிகளை கட்டியதுடன் முறையான அனுமதியின்றி கூட்டம் கூட்டியதாக புகார் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அருகே ஆறு கோடியே இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இருபத்தி ஒன்பது கிலோ தங்க நகைகளை பறிமுதல் செய்த தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நகை கடைகளுக்கு விநியோகிக்க சேலத்திலிருந்து உரிய ஆவணங்களின்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட நகைகளை கைப்பற்றி விசாரணை புதுச்சேரியில் ஏடிஎம் மையங்களில் நிரப்ப எடுத்து செல்லப்பட்ட மூன்று கோடியே நாற்பத்தி ஏழு லட்சம் ரொக்கம் பறிமுதல் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் கட்டுக்கட்டான ரொக்கத்தை பறிமுதல் செய்த பறக்கும் படை அதிகாரிகள் 
தமிழகத்தில் உள்ள ஐந்து சுங்கச்சாவடிகளில் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் கட்டணம் உயர்த்தப்பட உள்ளதாக தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் அறிவிப்பு ஒருமுறை பயணம் செய்வது மற்றும் ஒரே நாளில் திரும்பி வருவதற்கான கட்டணங்களில் ஐந்து ரூபாய் முதல் இருபது ரூபாய் வரை உயர்த்தப்படுவதாக அறிவிப்பு தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக சென்னையில் விலை குறைந்தது ஆபரண தங்கம் சவரனுக்கு நூற்று இருபது ரூபாய் குறைந்து நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து நானூற்று எண்பதுக்கு விற்பனை மதுபான கொள்கை முறைகேடு வழக்கில் டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சிபிஐ திட்டம் அமலாக்கத்துறையின் காவல் நிறைவடைந்ததும் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்ய பரிசீலனை கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் கிரெடிட் கார்டு பண பரிவர்த்தனைகள் முப்பது சதவிகிதம் அதிகரித்ததாக ரிசர்வ் வங்கி புள்ளி விவர தகவல் புத்தாண்டு தொடக்கத்தில் வங்கிகள் கேஷ்பேக் ரிவார்டு பாயிண்ட்ஸ் உள்ளிட்ட சலுகைகளை வழங்கியதால் செலவழிப்பும் அதிகரிப்பு அமலாக்கத்துறை காவலில் உள்ள டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை அமலாக்கத்துறை அலுவலகம் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் தொடர்ந்து பலப்படுத்தப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை திகார் சிறைக்கு வரவேற்பதாக மோசடி வழக்கில் சிறையில் உள்ள சுகேஷ் சந்திரசேகர் கருத்து கெஜ்ரிவாலுக்கு எதிராக அப்ரூவராக மாறி ஊழலை வெளிப்படுத்தப் போவதாக பேட்டி கெஜ்ரிவால் கைதை கண்டிப்பதாக கூறி டெல்லி அமைச்சர் அதிஷி உள்ளிட்டோர் சாலையில் அமர்ந்து போராட்டம் மறியலில் ஈடுபட்ட ஆம் ஆத்மி தொண்டர்களை குண்டுகட்டாக தூக்கி சென்று வாகனத்தில் ஏற்றிய போலீசார் கெஜ்ரிவால் கைது விவகாரம் தொடர்பாக ஜெர்மனி கருத்து தெரிவித்ததற்கு இந்தியா கண்டனம் டெல்லியில் உள்ள ஜெர்மனி தூதரை நேரில் அழைத்து எதிர்ப்பு தெரிவித்தது வெளியுறவு அமைச்சகம் வெங்காயம் ஏற்றுமதிக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள தடை தொடரும் என மத்திய அரசு அறிவிப்பு விலையேற்றத்தை தடுக்கும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் கர்நாடகாவில் மொத்தமுள்ள இருபத்தி எட்டு நாடாளுமன்ற தொகுதிகளில் பாஜக இருபத்தைந்து தொகுதிகளில் போட்டியிட முடிவு தமிழர்கள் அதிகம் வசிக்கும் கோலார் மற்றும் ஹசன் மாண்டியா தொகுதிகள் மதசார்பற்ற ஜனதா தளம் கட்சிக்கு ஒதுக்கீடு நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்ப பணம் பெற்ற குற்றச்சாட்டில் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பிரமுகர் மகுவா மொய்த்ரா வீட்டில் சிபிஐ சோதனை மகுவா மொய்த்ராவின் கொல்கத்தா வீடு உள்ளிட்ட இடங்களில் சோதனையிட்டு வருவதாக சிபிஐ தரப்பில் தகவல் அரபிக்கடல் பகுதியில் கடத்தப்பட்ட பல்கேரிய சரக்கு கப்பலை மீட்டு முப்பத்தைந்து சோமாலிய கடற்கொள்ளையர்களை இந்திய கடற்படை கைது செய்த சம்பவம் விசாரணை மேற்கொள்ள மும்பை காவல்துறையிடம் கடற்கொள்ளையர்கள் ஒப்படைப்பு பஞ்சாப் மாநிலத்தில் விஷசாராயம் குடித்து உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை இருபதாக உயர்வு சம்பவம் தொடர்பாக போலீஸ் அதிகாரிகள் அடங்கிய குழு அமைத்து விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டது ஆம் ஆத்மி அரசு இரண்டாயிரத்து நான்காம் ஆண்டு அமல்படுத்தப்பட்ட உத்தரப்பிரதேச மதரசா கல்வி சட்டம் அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிரானது என அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு 
மதம் தொடர்பான கல்வி போதிக்கும் வாரியம் தொடங்க மாநில அரசுக்கு அதிகாரம் இல்லை என்று அறிவிப்பு உத்தரப்பிரதேசத்தின் முசாஃபர் நகரில் நடைபெற்ற திருமண விழாவில் கொண்டாட்டத்திற்காக வானை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்ட மணமகள் செலிபிரிட்டி பயரிங் என்ற இதுபோன்ற செயல்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்ட நிலையில் புதுமண தம்பதி மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு பூட்டானின் திம்புவில் இந்தியாவின் நிதியில் கட்டப்பட்ட தாய் சேய் நல மருத்துவமனையை திறந்து வைத்தார் பிரதமர் மோடி சுகாதாரம் உள்ளிட்ட முக்கிய துறைகளில் இந்தியா பெரும் ஆதரவு அளித்து வருவதாக பூட்டான் சுகாதார அமைச்சர் புகழாரம் இரண்டு நாள் பூட்டான் பயணத்தை நிறைவு செய்து தாயகம் திரும்பினார் பிரதமர் மோடி இரு நாடுகளின் நட்புறவுக்கு வலு சேர்க்கும் வகையில் பூட்டான் தலைவர்கள் உடனான பேச்சுவார்த்தை இருந்ததாக வலைப்பதிப்பு தஞ்சாவூரில் காலை நடைபயிற்சியின் போது வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்ட முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் சத்யா விளையாட்டரங்கில் இருந்தவர்களிடம் ஓட்டு கேட்டதுடன் தொண்டர்கள் உடன் செல்பி எடுத்தார் தஞ்சாவூர் காமராஜ் மார்க்கெட்டில் வாக்கு சேகரித்த முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் சாலையோர கடையில் அமர்ந்து தேநீர் அருந்தினார் சங்கீத கலாநிதி விருதுக்கு தேர்வான கர்நாடக இசை பாடகர் டி எம் கிருஷ்ணாவுக்கு முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் வாழ்த்து இசையிலும் அரசியலை கலக்க வேண்டாம் என முதலமைச்சர் வலியுறுத்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களாக சிவகங்கையில் கார்த்தி சிதம்பரமும் கரூரில் ஜோதிமணியும் கன்னியாகுமரியில் விஜய் வசந்தும் மீண்டும் களமிறங்க கூடும் என தகவல் விருதுநகரில் மாணிக்கம் தாக்கூர் கிருஷ்ணகிரியில் செல்லகுமார் மயிலாடுதுறையில் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி அறிவிக்கப்படுவார்கள் என காங்கிரசார் தகவல் கூட்டணியை நம்பி கட்சி நடத்தவில்லை எனவும் சொந்த பலத்தில் தேர்தல் களம் காண்பதாகவும் எடப்பாடி பழனிசாமி கருத்து மத்திய அரசுக்கு பூஜ்ய மதிப்பெண் கொடுத்த பாமக நிறுவனர் தற்போது பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்துள்ளதாகவும் விமர்சனம் நாற்பது மக்களவைத் தொகுதிகளிலும் அதிமுக வேட்பாளர்களின் வெற்றியை உறுதி செய்ய தேர்தல் பொறுப்பாளர்களை நியமித்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி கோவையில் அண்ணாமலைக்கு எதிராக களமிறங்கும் சிங்கை ராமச்சந்திரனின் தேர்தல் பணிகளை எஸ் பி வேலுமணி மேற்கொள்வார் என அறிவிப்பு கோவை மக்களவைத் தேர்தலில் களத்தில் அதிமுக திமுகவுக்கு இடையேதான் போட்டி என முன்னாள் அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி கருத்து அதிகபட்சமாக பத்து சதவீத வாக்குகளை பெற்றாலும் கூட பாஜகவால் வெற்றி பெற முடியாது எனவும் பேச்சு அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளுடன் தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ ஆலோசனை பிரச்சாரத்தின் போது கட்சிகள் பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள் குறித்தும் வாக்குச்சாவடி பாதுகாப்பு குறித்தும் கருத்து பகிர்வு
குடிமை பொருட்கள் விநியோகிக்கும் வாகனங்கள் மூலம் பணம் கொண்டு செல்வதாக தேர்தல் ஆணையத்திடம் அதிமுக புகார் தனியார் மட்டுமின்றி அரசு வாகனங்கள் அத்தனையையும் கண்காணித்து பணம் கொண்டு செல்லப்படுவதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல் தேர்தல் ஆணைய கூட்டத்தில் பங்கேற்ற போது ஆர் எஸ் பாரதியுடன் ஜோக் அடித்து பேசிய ஜெயக்குமார் இருவரின் இளமையின் ரகசியத்துக்கு காரணமான டையை கண்டுபிடித்தவருக்கு நோபல் பரிசு வழங்க வேண்டும் என ஜெயக்குமார் நகைச்சுவை கருத்து தென்சென்னை அதிமுக வேட்பாளர் ஜெயவர்தன் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக கட்சி கொடிகளை கட்டியதுடன் முறையான அனுமதியின்றி கூட்டம் கூட்டியதாக புகார் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அருகே ஆறு கோடியே இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இருபத்தி ஒன்பது கிலோ தங்க நகைகளை பறிமுதல் செய்த தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நகை கடைகளுக்கு விநியோகிக்க சேலத்தில் இருந்து உரிய ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட நகைகளை கைப்பற்றி விசாரணை புதுச்சேரியில் ஏடிஎம் மையங்களில் நிரப்ப எடுத்துச் செல்லப்பட்ட மூன்று கோடியே நாற்பத்தி ஏழு லட்சம் ரொக்கம் பறிமுதல் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் கட்டுக்கட்டான ரொக்கத்தை பறிமுதல் செய்த பறக்கும் படை அதிகாரிகள் திண்டிவனம் அடுத்த மயிலத்தில் கோலாகலமாக நடைபெற்ற ஸ்ரீ சிவ சுப்பிரமணியர் ஆலய பங்குனி உத்திர தேர் திருவிழா பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த ஏராளமானோர் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்து பிரார்த்தனை தமிழகத்தில் உள்ள ஐந்து சுங்கச்சாவடிகளில் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் கட்டணம் உயர்த்தப்பட உள்ளதாக தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் அறிவிப்பு ஒருமுறை பயணம் செய்வது மற்றும் ஒரே நாளில் திரும்பி வருவதற்கான கட்டணங்களில் ஐந்து ரூபாய் முதல் இருபது ரூபாய் வரை உயர்த்தப்படுவதாக அறிவிப்பு தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக சென்னையில் விலை குறைந்தது ஆபரண தங்கம் சவரனுக்கு நூற்றி இருபது ரூபாய் குறைந்து நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து நானூற்றி எண்பது ரூபாய்க்கு விற்பனை மதுபான கொள்கை முறைகேடு வழக்கில் டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சிபிஐ திட்டம் அமலாக்கத்துறையின் காவல் நிறைவடைந்ததும் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்ய பரிசீலனை கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் கிரெடிட் கார்டு பண பரிவர்த்தனைகள் முப்பது சதவீதம் அதிகரித்ததாக ரிசர்வ் வங்கி புள்ளி விவர தகவல் புத்தாண்டு தொடக்கத்தில் வங்கிகள் கேஷ்பேக் ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸ் உள்ளிட்ட சலுகைகளை வழங்கியதால் செலவடைப்பும் அதிகரிப்பு அமலாக்கத்துறை காவலில் உள்ள டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை அமலாக்கத்துறை அலுவலகம் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் தொடர்ந்து பலப்படுத்தப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை திகார் சிறைக்கு வரவேற்பதாக மோசடி வடக்கில் சிறையில் உள்ள சுகேஷ் சந்திரசேகர் கருத்து கெஜ்ரிவாலுக்கு எதிராக அப்ரூவராக மாறி ஊழலை வெளிப்படுத்தப் போவதாக பேட்டி I will explore him I will become an approver I will make sure he is brought to task
विल यू बिकम ए अप्रूवर यस आई विल बी एन अप्रूवर अगेंस्ट केजरीवाल एंड स्टीम கெஜ்ரிவால் கைதை கண்டிப்பதாக கூறி டெல்லி அமைச்சர் அதிஷி உள்ளிட்டோர் சாலையில் அமர்ந்து போராட்டம் மறியலில் ஈடுபட்ட ஆம் ஆத்மி தொண்டர்களை குண்டுகட்டாக தூக்கிச் சென்று வாகனத்தில் ஏற்றிய காவல்துறை கெஜ்ரிவால் கைது விவகாரம் தொடர்பாக ஜெர்மனி கருத்து தெரிவித்ததற்கு இந்தியா கடும் கண்டனம் டெல்லியில் உள்ள ஜெர்மனி தூதரை நேரில் அழைத்து எதிர்ப்பு தெரிவித்தது வெளியுறவு அமைச்சகம் வெங்காயம் ஏற்றுமதிக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள தடை தொடரும் என மத்திய அரசு அறிவிப்பு விலை ஏற்றத்தை தடுக்கும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் கர்நாடகாவில் மொத்தம் உள்ள இருபத்தி எட்டு நாடாளுமன்ற தொகுதிகளில் பாஜக இருபத்தைந்து தொகுதிகளில் போட்டியிட முடிவு தமிழர்கள் அதிக வசிக்கும் கோலார் மற்றும் ஹசன் மாண்டியா தொகுதிகள் மதச்சார்பற்ற ஜனதாதளம் கட்சிக்கு ஒதுக்கீடு நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்ப பணம் பெற்ற குற்றச்சாட்டில் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பிரமுகர் மகுவா மொய்ட்ரா வீட்டில் சிபிஐ சோதனை மகுவா மொய்ட்ராவின் கொல்கத்தா வீடு உள்ளிட்ட இடங்களில் சோதனையிட்டு வருவதாக சிபிஐ தரப்பில் தகவல் அரபிக்கடல் பகுதியில் கடத்தப்பட்ட பல்கேரிய சரக்கு கப்பலை மீட்டு முப்பத்தைந்து சோமாலிய கடற்கொள்ளையர்களை இந்திய கடற்படை கைது செய்த சம்பவம் விசாரணை மேற்கொள்ள மும்பை காவல்துறையிடம் கடற்கொள்ளையர்கள் ஒப்படைப்பு பஞ்சாப் மாநிலத்தில் விஷச்சாராயம் குடித்து உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை இருபதாக உயர்வு சம்பவம் தொடர்பாக போலீஸ் அதிகாரிகள் அடங்கிய குழு அமைத்து விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டது ஆம் ஆத்மி அரசு இரண்டாயிரத்து நான்காம் ஆண்டு அமல்படுத்தப்பட்ட உத்தரப்பிரதேச மதரசா கல்வி சட்டம் அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிரானது என அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு மதம் தொடர்பான கல்வி போதிக்கும் வாரியம் தொடங்க மாநில அரசுக்கு அதிகாரம் இல்லை என்று அறிவிப்பு உத்தரப்பிரதேசத்தின் முசாஃபர் நகரில் நடைபெற்ற திருமண விழாவில் கொண்டாட்டத்திற்காக வானை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்ட மணமகள் செலிபிரிட்டி பயரிங் என்ற இதுபோன்ற செயல்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்ட நிலையில் புதுமண தம்பதி மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு பூட்டானின் திம்புவில் இந்தியாவின் நிதியில் கட்டப்பட்ட தாய் சேய் நல மருத்துவமனையை திறந்து வைத்தார் பிரதமர் மோடி சுகாதாரம் உள்ளிட்ட முக்கிய துறைகளில் இந்தியா பெரும் ஆதரவு அளித்து வருவதாக பூட்டான் சுகாதார அமைச்சர் புகழாரம் இரண்டு நாள் பூட்டான் பயணத்தை நிறைவு செய்து தாயகம் திரும்பினார் பிரதமர் மோடி இருநாடுகளின் நட்புறவுக்கு வலு சேர்க்கும் வகையில் பூட்டான் தலைவர்கள் உடனான பேச்சுவார்த்தை இருந்ததாக வலைப்பதிப்பு தஞ்சாவூரில் காலை நடைபயிற்சியின் போது வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்ட முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் சத்யா விளையாட்டரங்கில் இருந்தவர்களிடம் ஓட்டு கேட்டதுடன் தொண்டர்கள் உடன் செல்பி எடுத்தார்
தஞ்சாவூர் காமராஜ் மார்க்கெட்டில் வாக்கு சேகரித்த முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் சாலையோர கடையில் அமர்ந்து தேநீர் அருந்தினார் சங்கீத கலாநிதி விருதுக்கு தேர்வான கர்நாடக இசை பாடகர் டி எம் கிருஷ்ணாவுக்கு முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் வாழ்த்து இசையிலும் அரசியலை கலக்க வேண்டாம் என முதலமைச்சர் வலியுறுத்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களாக சிவகங்கையில் கார்த்தி சிதம்பரமும் கரூரில் ஜோதிமணியும் கன்னியாகுமரியில் விஜய் வசந்தும் மீண்டும் களமிறங்கக்கூடும் என தகவல் விருதுநகரில் மாணிக்கம் தாக்கூர் கிருஷ்ணகிரியில் செல்லகுமார் மயிலாடுதுறையில் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி அறிவிக்கப்படுவார்கள் என காங்கிரசார் தகவல் கூட்டணியை நம்பி கட்சி நடத்தவில்லை எனவும் சொந்த பலத்தில் தேர்தல் களம் காண்பதாகவும் எடப்பாடி பழனிசாமி கருத்து மத்திய அரசுக்கு பூஜ்ஜிய மதிப்பெண் கொடுத்த பாமக நிறுவனர் தற்போது பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்துள்ளதாகவும் விமர்சனம் நாற்பது மக்களவைத் தொகுதிகளிலும் அதிமுக வேட்பாளர்களின் வெற்றியை உறுதி செய்ய தேர்தல் பொறுப்பாளர்களை நியமித்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி கோவையில் அண்ணாமலைக்கு எதிராக களமிறங்கும் சிங்கை ராமச்சந்திரனின் தேர்தல் பணிகளை எஸ் பி வேலுமணி மேற்கொள்வார் என அறிவிப்பு கோவை மக்களவைத் தேர்தலில் களத்தில் அதிமுக திமுகவுக்கு இடையேதான் போட்டி என முன்னாள் அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி கருத்து அதிகபட்சமாக பத்து சதவீத வாக்குகளை பெற்றாலும் கூட பாஜகவால் வெற்றி பெற முடியாது எனவும் பேச்சு அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளுடன் தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ ஆலோசனை பிரச்சாரத்தின் போது கட்சிகள் பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள் குறித்தும் வாக்குச்சாவடி பாதுகாப்பு குறித்தும் கருத்து பகிர்வு குடிமைப் பொருட்கள் விநியோகிக்கும் வாகனங்கள் மூலம் பணம் கொண்டு செல்வதாக தேர்தல் ஆணையத்திடம் அதிமுக புகார் தனியார் மட்டுமின்றி அரசு வாகனங்கள் அத்தனையையும் கண்காணித்து பணம் கொண்டு செல்லப்படுவதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல் தேர்தல் ஆணைய கூட்டத்தில் பங்கேற்ற போது ஆர் எஸ் பாரதியுடன் ஜோக் அடித்து பேசிய ஜெயக்குமார் இருவரின் இளமையின் ரகசியத்துக்கு காரணமான டையை கண்டுபிடித்தவருக்கு நோபல் பரிசு வழங்க வேண்டும் என ஜெயக்குமார் நகைச்சுவை கருத்து தென்சென்னை அதிமுக வேட்பாளர் ஜெயவர்தன் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக கட்சி கொடிகளை கட்டியதுடன் முறையான அனுமதியின்றி கூட்டம் கூட்டியதாக புகார் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அருகே ஆறு கோடியே இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இருபத்தி ஒன்பது கிலோ தங்க நகைகளை பறிமுதல் செய்த தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நகை கடைகளுக்கு விநியோகிக்க சேலத்தில் இருந்து உரிய ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட நகைகளை கைப்பற்றி விசாரணை புதுச்சேரியில் ஏடிஎம் மையங்களில் நிரப்ப எடுத்துச் செல்லப்பட்ட மூன்று கோடியே நாற்பத்தி ஏழு லட்சம் ரொக்கம் பறிமுதல்
உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் கட்டுக்கட்டான ரொக்கத்தை பறிமுதல் செய்த பறக்கும் படை அதிகாரிகள் திண்டிவனம் அடுத்த மயிலத்தில் கோலாகலமாக நடைபெற்ற ஸ்ரீ சிவ சுப்பிரமணியர் ஆலய பங்குனி உத்திர தேர் திருவிழா பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த ஏராளமானோர் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்து பிரார்த்தனை தமிழகத்தில் உள்ள ஐந்து சுங்கச்சாவடிகளில் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் கட்டணம் உயர்த்தப்பட உள்ளதாக தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் அறிவிப்பு ஒருமுறை பயணம் செய்வது மற்றும் ஒரே நாளில் திரும்பி வருவதற்கான கட்டணங்களில் ஐந்து ரூபாய் முதல் இருபது ரூபாய் வரை உயர்த்தப்படுவதாக அறிவிப்பு தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக சென்னையில் விலை குறைந்தது ஆபரண தங்கம் சவரனுக்கு நூற்றி இருபது ரூபாய் குறைந்து நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து நானூற்றி எண்பது ரூபாய்க்கு விற்பனை மதுபான கொள்கை முறைகேடு வழக்கில் டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சிபிஐ திட்டம் அமலாக்கத்துறையின் காவல் நிறைவடைந்ததும் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்ய பரிசீலனை கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் கிரெடிட் கார்டு பண பரிவர்த்தனைகள் முப்பது சதவீதம் அதிகரித்ததாக ரிசர்வ் வங்கி புள்ளி விவர தகவல் புத்தாண்டு தொடக்கத்தில் வங்கிகள் கேஷ்பேக் ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸ் உள்ளிட்ட சலுகைகளை வழங்கியதால் செலவடைப்பும் அதிகரிப்பு அமலாக்கத்துறை காவலில் உள்ள டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை அமலாக்கத்துறை அலுவலகம் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் தொடர்ந்து பலப்படுத்தப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை திகார் சிறைக்கு வரவேற்பதாக மோசடி வழக்கில் சிறையில் உள்ள சுகேஷ் சந்திரசேகர் கருத்து கெஜ்ரிவாலுக்கு எதிராக அப்ரூவராக மாறி ஊழலை வெளிப்படுத்தப் போவதாக பேட்டி I will expose him I will become an approver I will make sure he is brought to task Will you become a approver Yes I will be an approver against Kejriwal and his team Kejriwal kaide kandipadaga kuri Delhi amateur Atish Ullitor saalayil amarndu poraatam மறியலில் ஈடுபட்ட ஆம் ஆத்மி தொண்டர்களை குண்டுகட்டாக தூக்கிச் சென்று வாகனத்தில் ஏற்றிய காவல்துறை கெஜ்ரிவால் கைது விவகாரம் தொடர்பாக ஜெர்மனி கருத்து தெரிவித்ததற்கு இந்தியா கடும் கண்டனம் டெல்லியில் உள்ள ஜெர்மனி தூதரை நேரில் அழைத்து எதிர்ப்பு தெரிவித்தது வெளியுறவு அமைச்சகம் வெங்காயம் ஏற்றுமதிக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள தடை தொடரும் என மத்திய அரசு அறிவிப்பு விலை ஏற்றத்தை தடுக்கும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் கர்நாடகாவில் மொத்தம் உள்ள இருபத்தி எட்டு நாடாளுமன்ற தொகுதிகளில் பாஜக இருபத்தைந்து தொகுதிகளில் போட்டியிட முடிவு தமிழர்கள் அதிக வசிக்கும் கோலார் மற்றும் ஹசன் மாண்டியா தொகுதிகள் மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளம் கட்சிக்கு ஒதுக்கீடு நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்ப பணம் பெற்ற குற்றச்சாட்டில் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பிரமுகர் மகுவா மொய்ட்ரா வீட்டில் சிபிஐ சோதனை மகுவா மொய்ட்ராவின் கொல்கத்தா வீடு உள்ளிட்ட இடங்களில் சோதனையிட்டு வருவதாக சிபிஐ தரப்பில் தகவல்
அரபிக் கடல் பகுதியில் கடத்தப்பட்ட பல்கேரிய சரக்கு கப்பலை மீட்டு முப்பத்தைந்து சோமாலிய கடற்கொள்ளையர்களை இந்திய கடற்படை கைது செய்த சம்பவம் விசாரணை மேற்கொள்ள மும்பை காவல்துறையிடம் கடற்கொள்ளையர்கள் ஒப்படைப்பு பூட்டானின் திம்புவில் இந்தியாவின் நிதியில் கட்டப்பட்ட தாய் சேய் நல மருத்துவமனையை திறந்து வைத்தார் பிரதமர் மோடி சுகாதாரம் உள்ளிட்ட முக்கிய துறைகளில் இந்தியா பெரும் ஆதரவு அளித்து வருவதாக பூட்டான் சுகாதார அமைச்சர் புகழார் இரண்டு நாள் பூட்டான் பயணத்தை நிறைவு செய்து தாயகம் திரும்பினார் பிரதமர் மோடி இரு நாடுகளின் நட்புறவுக்கு வலு சேர்க்கும் வகையில் பூட்டான் தலைவர்களுடனான பேச்சுவார்த்தை இருந்ததாக வலைப்பதிவு தஞ்சாவூரில் காலை நடைபயிற்சியின் போது வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்ட முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் சத்யா விளையாட்டரங்கில் இருந்தவர்களிடம் ஓட்டு கேட்டதுடன் தொண்டர்களுடன் செல்பி எடுத்து தஞ்சாவூர் காமராஜ் மார்க்கெட்டில் வாக்கு சேகரித்த முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் சாலையோரக் கடையில் அமர்ந்து தேநீர் அருந்தினார் சங்கீத கலாநிதி விருதுக்கு தேர்வான கர்நாடக இசை பாடகர் டி எம் கிருஷ்ணாவுக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வாழ்த்து இசையிலும் அரசியலை கலக்க வேண்டாம் என முதலமைச்சர் வலியுறுத்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களாக சிவகங்கையில் கார்த்தி சிதம்பரமும் கரூரில் ஜோதிமணியும் கன்னியாகுமரியில் விஜய் வசந்தும் மீண்டும் களமிறங்கக்கூடும் என தகவல் விருதுநகரில் மாணிக்கம் தாகூர் கிருஷ்ணகிரியில் செல்லகுமார் மயிலாடுதுறையில் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி அறிவிக்கப்படுவார்கள் என காங்கிரஸ் ஆர் தகவல் கூட்டணியை நம்பி கட்சி நடத்தவில்லை எனவும் சொந்த பலத்தில் தேர்தல் களம் காண்பதாகவும் எடப்பாடி பழனிசாமி கருத்து அதிமுக பொறுத்தவரைக்கும் கூட்டணி நம்பி அல்ல கூட்டணி கட்சிகள் வந்தா வரவேற்போம் அதே நேரத்தில் கூட்டணி கட்சி வரலாலும் எங்களுடைய சொந்த பலத்தில் நிறைய திட்டங்களை நாட்டு மக்களுக்கு செஞ்சிருக்கிறோம் இன்னைக்கு முதன்மை மாநிலமாக விளங்குவதற்கு அடித்தள வழங்கியது அதிமுக கட்சி அதனால அதிமுக அரசாங்கம் அதனால கூட்டணி நம்பி தான் நாங்கள் கட்சி நடத்தல மத்திய அரசுக்கு பூஜ்ய மதிப்பெண் கொடுத்த பாமக நிறுவனர் தற்போது பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்துள்ளதாகவும் விமர்சனம் பெரியவர் ராமதாஸ் அவர்கள் ஒரு பேட்டியில் கொடுக்கும்போது பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு எவ்வளோ மார்க் கொடுக்கும் சொன்னார் பூஜ்ஜியம் கொடுப்போன்னார் அந்த கட்சியில் போய் இணைஞ்சி அவருடைய வேட்பாளர் வெற்றி பெறும் சொல்கிறாரு ஒவ்வொரு தேர்தலையும் ஒவ்வொரு கட்சி ஆதிக்கிற கட்சி தான் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நாற்பது மக்களவை தொகுதிகளிலும் அதிமுக வேட்பாளர்களின் வெற்றியை உறுதி செய்ய தேர்தல் பொறுப்பாளர்களை நியமித்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி கோவையில் அண்ணாமலைக்கு எதிராக களமிறங்கும் சிங்கை ராமச்சந்திரனின் தேர்தல் பணிகளை எஸ் பி வேலுமணி மேற்கொள்வார் என அறிவிப்பு கோவை மக்களவைத் தேர்தல் களத்தில் 
அதிமுக திமுகவுக்கு இடையேதான் போட்டி என முன்னாள் அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி கருத்து அதிகபட்சமாக பத்து சதவீத வாக்குகளை பெற்றாலும் கூட பாஜகவால் வெற்றி பெற முடியாது எனவும் பேச்சு அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளுடன் தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ ஆலோசனை பிரச்சாரத்தின் போது கட்சிகள் பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள் குறித்தும் வாக்குச்சாவடி பாதுகாப்பு குறித்தும் கருத்து பகிர்வு மெட்ரோ மற்றும் வந்தே பாரத் ரயில்களில் உள்ள மத்திய அரசின் விளம்பரங்களை அகற்ற தேர்தல் ஆணையத்திடம் திமுக வலியுறுத்தல் வாக்குப்பதிவு மையங்களில் அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்தி தரவும் கோரிக்கை வருகிறவர்களுக்கு வசதி செய்து கொடுக்கிறவர்கள் சேமியான பொறுத்த கோடைகாலம் ரொம்ப வெயில் அதிகமாக இருக்கும் அந்த வசதி செய்து தர வேண்டும் அதே போல் விளம்பரங்கள் சில விளம்பரங்கள் வந்து மெட்ரோ ட்ரெயினில் வந்தே பாரத் ட்ரெயின்லாம் இன்னும் கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதை அகற்றணும் குடிமைப் பொருட்கள் விநியோகிக்கும் வாகனங்கள் மூலம் பணம் கொண்டு செல்வதாக தேர்தல் ஆணையத்திடம் அதிமுக புகார் தனியார் மட்டுமின்றி அரசு வாகனங்கள் அனைத்தையும் கண்காணித்து பணம் கொண்டு செல்லப்படுவதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல் ஒரு குடிமைப் பொருள் அதாவது ஃபுட் கார்பரேஷன் இந்த வெஹிக்கிள் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து பணம் அங்கிருந்து கொண்டு போய் வைக்கிற மாதிரி ஒரு தகவல் அதையும் நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் பிரைவேட் வெஹிக்கிள் மட்டுமில்ல அரசு வாகனங்கள் அத்தனையுமே வந்து செக் பண்ண வேண்டும் என்று தான் நாங்கள் வந்து முழுமையான அளவுக்கு வந்து இதை வந்து சொல்லியிருக்கோம் அதை வந்து கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கணும் பாராபட்ச எல்லாம் அரசு வாகனங்கள்னா கூட அரசு வாகனங்கள் பணம் கொண்டு போறதா தகவல் இருந்தது எனவே அதை முழுமையாக ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கோம் அது தேர்தல் ஆணைய கூட்டத்தில் பங்கேற்ற போது ஆர் எஸ் பாரதியுடன் ஜோக் அடித்து பேசிய ஜெயக்குமார் இருவரின் இளமையின் ரகசியத்துக்கு காரணமான டையை கண்டுபிடித்தவருக்கு நோபல் பரிசு வழங்க வேண்டும் என ஜெயக்குமார் நகைச்சுவை கருத்து தென்சென்னை அதிமுக வேட்பாளர் ஜெயவர்தன் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக கட்சி கொடிகளை கட்டியதுடன் முறையான அனுமதியின்றி கூட்டம் கூட்டியதாக புகார் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அருகே ஆறு கோடியே இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இருபத்தொன்பது கிலோ தங்க நகைகளை பறிமுதல் செய்த தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நகை கடைகளுக்கு விநியோகிக்க சேலத்தில் இருந்து உரிய ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட நகைகளை கைப்பற்றி விசாரணை புதுச்சேரியில் ஏடிஎம் மையங்களில் நிரப்ப எடுத்துச் செல்லப்பட்ட மூன்று கோடியே நாற்பத்தேழு லட்சம் ரொக்கம் பறிமுதல் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் கட்டுக்கட்டான ரொக்கத்தை பறிமுதல் செய்த பறக்கும் படை அதிகாரிகள் தமிழகத்தில் உள்ள ஐந்து சுங்கச்சாவடிகளில் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் கட்டணம் உயர்த்தப்பட உள்ளதாக தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் அறிவிப்பு ஒருமுறை பயணம் செய்வது மற்றும் ஒரே நாளில் திரும்பி வருவதற்கான கட்டணங்களில் ஐந்து ரூபாய் முதல் இருபது ரூபாய் வரை உயர்த்தப்படுவதாக அறிவிப்பு சுங்கச்சாவடிகளின் கட்டண உயர்வால் பொதுமக்களின் போக்குவரத்துக்கு பெரும் சுமையும் விலைவாசி உயர்வும் ஏற்படும் என எடப்பாடி பழனிசாமி கருத்து கட்டண உயர்வை உடனடியாக திரும்பப் பெற வலியுறுத்தல்
திண்டிவனம் அடுத்த மயிலத்தில் கோலாகலமாக நடைபெற்ற ஸ்ரீ சிவசுப்பிரமணியர் ஆலய பங்குனி உத்திர தேர் திருவிழா பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த ஏராளமானோர் தேரை வடம் பிடித்து பிரார்த்தனை தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக சென்னையில் விலை குறைந்தது ஆபரண தங்கம் சவரனுக்கு நூற்று இருபது ரூபாய் குறைந்து நாற்பத்தொன்பதாயிரத்து நானூற்று எண்பதுக்கு விற்பனை மதுபான கொள்கை முறைகேடு வழக்கில் டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சிபிஐ திட்டம் அமலாக்கத்துறையின் காவல் நிறைவடைந்ததும் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்ய பரிசீலனை கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் கிரெடிட் கார்டு பண பரிவர்த்தனைகள் முப்பது சதவீதம் அதிகரித்ததாக ரிசர்வ் வங்கி புள்ளி விவர தகவல் புத்தாண்டு தொடக்கத்தில் வங்கிகள் கேஷ்பேக் ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸ் உள்ளிட்ட சலுகைகளை வழங்கியதால் செலவழிப்பும் அதிகரிப்பு அமலாக்கத்துறை காவலில் உள்ள டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை அமலாக்கத்துறை அலுவலகம் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் தொடர்ந்து பலப்படுத்தப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை திகார் சிறைக்கு வரவேற்பதாக மோசடி வழக்கில் சிறையில் உள்ள சுகேஷ் சந்திரசேகர் கருத்து கெஜ்ரிவாலுக்கு எதிராக அப்ரூவராக மாறி ஊழலை வெளிப்படுத்தப் போவதாக பேட்டி I will expose him. I will become an approver. I will make sure he is brought to task. Will you become an approver? Yes, I will be an approver against K. G. Wal and his team. Gajriwal kaidai kandi padaka kuri Delhi amai chorati shi buli tor saala yeh lamarde poor autumn. மறியலில் ஈடுபட்ட ஆம் ஆத்மி தொண்டர்களை குண்டுக்கட்டாக தூக்கிச் சென்று வாகனத்தில் ஏற்றிய போலீசார் கெஜ்ரிவால் கைது விவகாரம் தொடர்பாக ஜெர்மனி கருத்து தெரிவித்ததற்கு இந்தியா கண்டனம் டெல்லியில் உள்ள ஜெர்மனி தூதரை நேரில் அழைத்து எதிர்ப்பு தெரிவித்தது வெளியுறவு அமைச்சகம் வெங்காயம் ஏற்றுமதிக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள தடை தொடரும் என மத்திய அரசு அறிவிப்பு விலையேற்றத்தை தடுக்கும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் கர்நாடகாவில் மொத்தமுள்ள இருபத்தி எட்டு நாடாளுமன்ற தொகுதிகளில் பாஜக இருபத்தைந்து தொகுதிகளில் போட்டியிட முடிவு தமிழர்கள் அதிகம் வசிக்கும் கோலார் மற்றும் ஹசன் மாண்டியா தொகுதிகள் மதசார்பற்ற ஜனதாதளம் கட்சிக்கு ஒதுக்கீடு நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்ப பணம் பெற்ற குற்றச்சாட்டில் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பிரமுகர் மகுவா மொய்த்ரா வீட்டில் சிபிஐ சோதனை மகுவா மொய்த்ராவின் கொல்கத்தா வீடு உள்ளிட்ட இடங்களில் சோதனையிட்டு வருவதாக சிபிஐ தரப்பில் தகவல் அரபிக்கடல் பகுதியில் கடத்தப்பட்ட பல்கேரிய சரக்கு கப்பலை மீட்டு முப்பத்தைந்து சோமாலிய கடற்கொள்ளையர்களை இந்திய கடற்படை கைது செய்த சம்பவம் விசாரணை மேற்கொள்ள மும்பை காவல்துறையிடம் கடற்கொள்ளையர்கள் ஒப்படைப்பு
இரண்டாயிரத்து நான்காம் ஆண்டு அமல்படுத்தப்பட்ட உத்தரப்பிரதேச மதரசா கல்வி சட்டம் அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிரானது என அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு மதம் தொடர்பான கல்வி போதிக்கும் வாரியம் தொடங்க மாநில அரசுக்கு அதிகாரமில்லை என்று அறிவிப்பு உத்தரப்பிரதேசத்தின் முசாஃபர் நகரில் நடைபெற்ற திருமண விழாவில் கொண்டாட்டத்திற்காக வானை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்ட மணமகள் செலிபிரிட்டி ஃபைரிங் என்ற இதுபோன்ற செயல்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்ட நிலையில் பொதுமன தம்பதி மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு தஞ்சாவூர் காமராஜ் மார்க்கெட்டில் வாக்கு சேகரித்த முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் சாலையோர கடையில் அமர்ந்து தேநீர் அருந்தினார் சங்கீத கலாநிதி விருதுக்கு தேர்வான கர்நாடக இசை பாடகர் டி எம் கிருஷ்ணாவுக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வாழ்த்து இசையிலும் அரசியலை கலக்க வேண்டாம் என முதலமைச்சர் வலியுறுத்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களாக சிவகங்கையில் கார்த்தி சிதம்பரமும் கரூரில் ஜோதிமணியும் கன்னியாகுமரியில் விஜய் வசந்தும் மீண்டும் களமிறங்கக்கூடும் என தகவல் விருதுநகரில் மாணிக்கம் தாகூர் கிருஷ்ணகிரியில் செல்லகுமார் மயிலாடுதுறையில் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி அறிவிக்கப்படுவார்கள் என காங்கிரஸ் ஆர் தகவல் கூட்டணியை நம்பி கட்சி நடத்தவில்லை எனவும் சொந்த பலத்தில் தேர்தல் களம் காண்பதாகவும் எடப்பாடி பழனிசாமி கருத்து அதிமுக பொறுத்தவரைக்கும் கூட்டணி நம்பி அல்ல கூட்டணி கட்சிகள் வந்தா வரவேற்போம் அதே நேரத்தில் கூட்டணி கட்சி வரலாலும் எங்களுடைய சொந்த பலத்தில் நிறைய திட்டங்களை நாட்டு மக்களுக்கு செஞ்சிருக்கிறோம் இன்னைக்கு முதன்மை மாநிலமாக விளங்குவதற்கு அடித்தளம் வழங்கியது அதிமுக கட்சி அதனால அதிமுக அரசாங்கம் அதனால கூட்டணி நம்பி தான் நாங்கள் கட்சி நடத்தல மத்திய அரசுக்கு பூஜ்ய மதிப்பெண் கொடுத்த பாமக நிறுவனர் தற்போது பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்துள்ளதாகவும் விமர்சனம் பெரியவர் ராமதாஸ் அவர்கள் ஒரு பேட்டியில் கொடுக்கும்போது பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு எவ்வளோ மார்க் கொடுக்கும் சொன்னார் பூஜ்ஜியம் கொடுப்போம்னார் இப்போ அந்த கட்சியில் போய் இணைஞ்சு அவருடைய வேட்பாளர் வெற்றி பெறும் சொல்கிறாரு ஒவ்வொரு தேர்தலையும் ஒவ்வொரு கட்சி ஆதிக்கிற கட்சி தான் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நாற்பது மக்களவைத் தொகுதிகளிலும் அதிமுக வேட்பாளர்களின் வெற்றியை உறுதி செய்ய தேர்தல் பொறுப்பாளர்களை நியமித்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி கோவையில் அண்ணாமலைக்கு எதிராக களமிறங்கும் சிங்கை ராமச்சந்திரனின் தேர்தல் பணிகளை எஸ் பி வேலுமணி மேற்கொள்வார் என அறிவிப்பு கோவை மக்களவை தேர்தல் களத்தில் அதிமுக திமுகவுக்கு இடையேதான் போட்டி என முன்னாள் அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி கருத்து அதிகபட்சமாக பத்து சதவீத வாக்குகளை பெற்றாலும் கூட பாஜகவால் வெற்றி பெற முடியாது எனவும் பேச்சு இன்னைக்கு வேற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை போட்டி திமுக திமுக தான் பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தளவுக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் பத்து சதவீதம் இல்லையா பத்து சதவீதம் ஓட்டு வாங்கினா ஜெயிச்சிட முடியுமா ஜெயிக்க முடியுமா அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளுடன் தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ ஆலோசனை பிரச்சாரத்தின் போது கட்சிகள் பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள் குறித்தும் வாக்குச்சாவடி பாதுகாப்பு குறித்தும் கருத்து பங்கேற்பு மெட்ரோ மற்றும் வந்தே பாரத் ரயில்களில் உள்ள மத்திய அரசின் விளம்பரங்களை அகற்ற தேர்தல் ஆணையத்திடம் திமுக வலியுறுத்தல் வாக்குப்பதிவு மையங்களில் அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்தி தரவும் கோரிக்கை வாக்குச்சாவடிகளில் 
வருகிறவர்களுக்கு வசதி செய்து கொடுக்கிறவர்கள் சேமியான போட்டு தரணும் கோடைக்காலம் ரொம்ப வெயில் அதிகமாக இருக்கும் அதை வசதி செய்து தர வேண்டும் அதே போல் விளம்பரங்கள் சில விளம்பரங்கள் வந்து மெட்ரோ ட்ரெயினில் வந்தே பாரத் ட்ரெயின்லாம் இன்னும் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதை அகற்றணும் குடிமைப் பொருட்கள் விநியோகிக்கும் வாகனங்கள் மூலம் பணம் கொண்டு செல்வதாக தேர்தல் ஆணையத்திடம் அதிமுக புகார் தனியார் மட்டுமின்றி அரசு வாகனங்கள் அனைத்தையும் கண்காணித்து பணம் கொண்டு செல்லப்படுவதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல் ஆளுங்கட்சி ஒரு குடிமைப் பொருள் அதாவது ஃபுட் கார்பரேஷன் இந்த வெஹிக்கிள் மூலமா பாத்தீங்கன்னா வந்து பணம் அங்கே கொண்டு போய் வைக்கிற மாதிரி ஒரு தகவல் அதே நாங்க சொல்லியிருக்கோம் பிரைவேட் வெஹிக்கிள் மட்டுமில்ல அரசு வாகனங்கள் அத்தனையுமே வந்து செக் பண்ண வேண்டும் என்று தான் நாங்கள் வந்து முழுமையான அளவுக்கு வந்து இதை வந்து சொல்லியிருக்கோம் அதை வந்து கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கணும் பாரபட்சம் இல்லாமல் அரசு வாகனங்கள்னா கூட அரசு வாகனங்கள் பணம் கொண்டு போறதா தகவல் வந்தது எனக்கு அதை முழுமையா பிரிவென்ட் பண்ணணும் சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கோம் அது தேர்தல் ஆணைய கூட்டத்தில் பங்கேற்ற போது ஆர் எஸ் பாரதியுடன் ஜோக் அடித்து பேசிய ஜெயக்குமார் இருவரின் இளமையின் ரகசியத்துக்கு காரணமான டையை கண்டுபிடித்தவருக்கு நோபல் பரிசு வழங்க வேண்டும் என ஜெயக்குமார் நகைச்சுவை கருத்து தென் சென்னை அதிமுக வேட்பாளர் ஜெயவர்தன் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக கட்சி கொடிகளை கட்டியதுடன் முறையான அனுமதியின்றி கூட்டம் கூட்டியதாக புகார் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அருகே ஆறு கோடியே இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இருபத்தொன்பது கிலோ தங்க நகைகளை பறிமுதல் செய்த தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நகை கடைகளுக்கு விநியோகிக்க சேலத்தில் இருந்து உரிய ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட நகைகளை கைப்பற்றி விசாரணை புதுச்சேரியில் ஏடிஎம் மையங்களில் நிரப்ப எடுத்துச் செல்லப்பட்ட மூன்று கோடியே நாற்பத்தேழு லட்சம் ரொக்கம் பறிமுதல் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் கட்டுக்கட்டான ரொக்கத்தை பறிமுதல் செய்த பறக்கும் படை அதிகாரிகள் தமிழகத்தில் உள்ள ஐந்து சுங்கச்சாவடிகளில் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் கட்டணம் உயர்த்தப்பட உள்ளதாக தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் அறிவிப்பு ஒருமுறை பயணம் செய்வது மற்றும் ஒரே நாளில் திரும்பி வருவதற்கான கட்டணங்களில் ஐந்து ரூபாய் முதல் இருபது ரூபாய் வரை உயர்த்தப்படுவதாக அறிவிப்பு சுங்கச்சாவடிகளின் கட்டண உயர்வால் பொதுமக்களின் போக்குவரத்துக்கு பெரும் சுமையும் விலைவாசி உயர்வும் ஏற்படும் என எடப்பாடி பழனிசாமி கருத்து கட்டண உயர்வை உடனடியாக திரும்பப் பெற வலியுறுத்தல் திண்டிவனம் அடுத்த மயிலத்தில் கோலாகலமாக நடைபெற்ற ஸ்ரீ சிவசுப்பிரமணியர் ஆலய பங்குனி உத்திர தேர் திருவிழா பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த ஏராளமானோர் தேரை வடம் பிடித்து பிரார்த்தனை தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக சென்னையில் விலை குறைந்தது ஆபரண தங்கம் சவரனுக்கு நூற்று இருபது ரூபாய் குறைந்து நாற்பத்தொன்பதாயிரத்து நானூற்று எண்பதுக்கு விற்பனை மதுபான கொள்கை முறைகேடு வழக்கில் 
டெல்லை முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சிபிஐ திட்டம் அமலாக்கத்துறையின் காவல் நிறைவடைந்ததும் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்ய பரிசீலனை கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் கிரெடிட் கார்டு பண பரிவர்த்தனைகள் முப்பது சதவீதம் அதிகரித்ததாக ரிசர்வ் வங்கி புள்ளி விவர தகவல் புத்தாண்டு தொடக்கத்தில் வங்கிகள் கேஷ்பேக் ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸ் உள்ளிட்ட சலுகைகளை வழங்கியதால் செலவழிப்பும் அதிகரிப்பு அமலாக்கத்துறை காவலில் உள்ள டெல்லை முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை அமலாக்கத்துறை அலுவலகம் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் தொடர்ந்து பலப்படுத்தப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு டெல்லை முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை திகார் சிறைக்கு வரவேற்பதாக மோசடி வழக்கில் சிறையில் உள்ள சுகேஷ் சந்திரசேகர் கருத்து கெஜ்ரிவாலுக்கு எதிராக அப்ரூவராக மாறி ஊழலை வெளிப்படுத்தப் போவதாக பேட்டி I will expose him. I will become an approver. I will make sure he is brought to task. Will you become an approver? Yes, I will be an approver against Kajival and his team. Kajival Kaidai Kandi Padaka Kuri Delhi Amay Chorati Shi Buli Tor Saala Yil Amarindu Poor Autumn. மறியலில் ஈடுபட்ட ஆம் ஆத்மி தொண்டர்களை குண்டுக்கட்டாக தூக்கிச் சென்று வாகனத்தில் ஏற்றிய போலீசார் கெஜ்ரிவால் கைது விவகாரம் தொடர்பாக ஜெர்மனி கருத்து தெரிவித்ததற்கு இந்தியா கண்டனம் டெல்லியில் உள்ள ஜெர்மனி தூதரை நேரில் அழைத்து எதிர்ப்பு தெரிவித்தது வெளியுறவு அமைச்சகம் வெங்காயம் ஏற்றுமதிக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள தடை தொடரும் என மத்திய அரசு அறிவிப்பு விலையேற்றத்தை தடுக்கும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் கர்நாடகாவில் மொத்தமுள்ள இருபத்தி எட்டு நாடாளுமன்ற தொகுதிகளில் பாஜக இருபத்தைந்து தொகுதிகளில் போட்டியிட முடிவு தமிழர்கள் அதிகம் வசிக்கும் கோலார் மற்றும் ஹசன் மாண்டியா தொகுதிகள் மதசார்பற்ற ஜனதாதளம் கட்சிக்கு ஒதுக்கீடு நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்ப பணம் பெற்ற குற்றச்சாட்டில் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பிரமுகர் மகுவா மொய்த்ரா வீட்டில் சிபிஐ சோதனை மகுவா மொய்த்ராவின் கொல்கத்தா வீடு உள்ளிட்ட இடங்களில் சோதனையிட்டு வருவதாக சிபிஐ தரப்பில் தகவல் அரபிக்கடல் பகுதியில் கடத்தப்பட்ட பல்கேரிய சரக்கு கப்பலை மீட்டு முப்பத்தைந்து சோமாலிய கடற்கொள்ளையர்களை இந்திய கடற்படை கைது செய்த சம்பவம் விசாரணை மேற்கொள்ள மும்பை காவல்துறையிடம் கடற்கொள்ளையர்கள் ஒப்படைப்பு இரண்டாயிரத்து நான்காம் ஆண்டு அமல்படுத்தப்பட்ட உத்தரப்பிரதேச மதரசா கல்வி சட்டம் அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிரானது என அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு மதம் தொடர்பான கல்வி போதிக்கும் வாரியம் தொடங்க மாநில அரசுக்கு அதிகாரமில்லை என்று அறிவிப்பு உத்தரப்பிரதேசத்தின் முசாஃபர் நகரில் நடைபெற்ற திருமண விழாவில் கொண்டாட்டத்திற்காக வானை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்ட மணமகள் செலிபிரிட்டி ஃபைரிங் என்ற இதுபோன்ற செயல்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்ட நிலையில் பொதுமன தம்பதி மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு தஞ்சாவூர் காமராஜ் மார்க்கெட்டில் வாக்கு சேகரித்த முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் சாலையோர கடையில் அமர்ந்து தேநீர் அருந்தினார்
சங்கீத கலாநிதி விருதுக்கு தேர்வான கர்நாடக இசை பாடகர் டி எம் கிருஷ்ணாவுக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வாழ்த்து இசையிலும் அரசியலை கலக்க வேண்டாம் என முதலமைச்சர் வலியுறுத்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களாக சிவகங்கையில் கார்த்தி சிதம்பரமும் கரூரில் ஜோதிமணியும் கன்னியாகுமரியில் விஜய் வசந்தும் மீண்டும் களமிறங்கக்கூடும் என தகவல் விருதுநகரில் மாணிக்கம் தாகூர் கிருஷ்ணகிரியில் செல்லகுமார் மயிலாடுதுறையில் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி அறிவிக்கப்படுவார்கள் என காங்கிரஸ் ஆர் தகவல் கூட்டணியை நம்பி கட்சி நடத்தவில்லை எனவும் சொந்த பலத்தில் தேர்தல் களம் காண்பதாகவும் எடப்பாடி பழனிசாமி கருத்து மத்திய அரசுக்கு பூஜ்ய மதிப்பெண் கொடுத்த பாமக நிறுவனர் தற்போது பாஜக கூட்டணி அமைத்துள்ளதாகவும் விமர்சனம் பெரியவர் ராமதாஸ் அவர்கள் ஒரு பேட்டியில் கொடுக்கும்போது பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு எவ்வளோ மார்க் கொடுக்கும் சொன்னார் பூஜ்ஜியம் கொடுப்போம்னார் இப்போ அந்த கட்சியில் போய் இணைஞ்சி அவருடைய வேட்பாளர் வெற்றி பெறும் சொல்கிறாரு ஒவ்வொரு தேர்தலையும் ஒவ்வொரு கட்சி ஆதிக்கிற கட்சி தான் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நாற்பது மக்களவைத் தொகுதிகளிலும் அதிமுக வேட்பாளர்களின் வெற்றியை உறுதி செய்ய தேர்தல் பொறுப்பாளர்களை நியமித்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி கோவையில் அண்ணாமலைக்கு எதிராக களமிறங்கும் சிங்கை ராமச்சந்திரனின் தேர்தல் பணிகளை எஸ் பி வேலுமணி மேற்கொள்வார் என அறிவிப்பு கோவை மக்களவைத் தேர்தல் களத்தில் அதிமுக திமுகவுக்கு இடையேதான் போட்டி என முன்னாள் அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி கருத்து அதிகபட்சமாக பத்து சதவீத வாக்குகளை பெற்றாலும் கூட பாஜகவால் வெற்றி பெற முடியாது எனவும் பேச்சு இன்னைக்கு வேற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை போட்டி திமுக அதிமுக தான் பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தளவுக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் பத்து சதவீதம் இல்லையா பத்து சதவீதம் ஓட்டு வாங்கினா ஜெயிச்சிட முடியுமா ஜெயிக்க முடியுமா அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளுடன் தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ ஆலோசனை பிரச்சாரத்தின் போது கட்சிகள் பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள் குறித்தும் வாக்குச்சாவடி பாதுகாப்பு குறித்தும் கருத்து பகிர்வு மெட்ரோ மற்றும் வந்தே பாரத் ரயில்களில் உள்ள மத்திய அரசின் விளம்பரங்களை அகற்ற தேர்தல் ஆணையத்திடம் திமுக வலியுறுத்தல் வாக்குப்பதிவு மையங்களில் அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்தி தரவும் கோரிக்கை வாக்குச்சாவடிகளில் வருகிறவர்களுக்கு வசதி செய்து கொடுக்கிறவர்கள் சேமியானை போட்டு தரணும் கோட்டைக்கால ரொம்ப வெயில் அதிகமாக இருக்கும் அது வசதி செய்து தர வேண்டும் அதே போல விளம்பரங்கள் சில விளம்பரங்கள் வந்து மெட்ரோ ட்ரெயினில் வந்தே பாரத் ட்ரெயின்லாம் இன்னும் கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதை அகற்றணும் குடிமைப் பொருட்கள் விநியோகிக்கும் வாகனங்கள் மூலம் பணம் கொண்டு செல்வதாக தேர்தல் ஆணையத்திடம் அதிமுக புகார் தனியார் மட்டுமின்றி அரசு வாகனங்கள் அனைத்தையும் கண்காணித்து பணம் கொண்டு செல்லப்படுவதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல் ஆளுங்கட்சி ஒரு குடிமைப் பொருள் அதாவது ஃபுட் கார்பரேஷன் இந்த வெஹிக்கிள் மூலமா பாத்தீங்கன்னா வந்து பணம் அங்கிருந்து கொண்டு போய் வைக்கிற மாதிரி ஒரு தகவல் அதையும் நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் பிரைவேட் வெஹிக்கிள் மட்டுமில்ல அரசு வாகனங்கள் அத்தனையுமே வந்து செக் பண்ண வேண்டும் என்று தான் நாங்கள் வந்து முழுமையான அளவுக்கு வந்து இதை வந்து சொல்லியிருக்கோம் அதை வந்து கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கணும் பாரபட்சம் இல்லாமல் அரசு வாகனங்கள்னா கூட அரசு வாகனங்கள் பணம் கொண்டு போறதா தகவல் இருந்தது ஏன்னா அதை முழுமையாக ப்ரிவென்ட் பண்ணணும் சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கோம் அது தேர்தல் ஆணைய கூட்டத்தில் பங்கேற்ற போது ஆர் எஸ் பாரதியுடன் ஜோக் அடித்து பேசிய ஜெயக்குமார் இருவரின் இளமையின் ரகசியத்துக்கு காரணமான டையை கண்டுபிடித்தவருக்கு நோபல் பரிசு வழங்க வேண்டும் என ஜெயக்குமார் நகைச்சுவை கருத்து 
அதிமுக வேட்பாளர் ஜெயவர்தன் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக கட்சி கொடிகளை கட்டியதுடன் முறையான அனுமதியின்றி கூட்டம் கூட்டியதாக புகார் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அருகே ஆறு கோடியே இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இருபத்தொன்பது கிலோ தங்க நகைகளை பறிமுதல் செய்த தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நகை கடைகளுக்கு விநியோகிக்க சேலத்தில் இருந்து உரிய ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட நகைகளை கைப்பற்றி விசாரணை புதுச்சேரியில் ஏடிஎம் மையங்களில் நிரப்ப எடுத்துச் செல்லப்பட்ட மூன்று கோடியே நாற்பத்தேழு லட்சம் ரொக்கம் பறிமுதல் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் கட்டுக்கட்டான ரொக்கத்தை பறிமுதல் செய்த பறக்கும் படை அதிகாரிகள் தமிழகத்தில் உள்ள ஐந்து சுங்கச்சாவடிகளில் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் கட்டணம் உயர்த்தப்பட உள்ளதாக தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் அறிவிப்பு ஒருமுறை பயணம் செய்வது மற்றும் ஒரே நாளில் திரும்பி வருவதற்கான கட்டணங்களில் ஐந்து ரூபாய் முதல் இருபது ரூபாய் வரை உயர்த்தப்படுவதாக அறிவிப்பு சுங்கச்சாவடிகளின் கட்டண உயர்வால் பொதுமக்களின் போக்குவரத்துக்கு பெரும் சுமையும் விலைவாசி உயர்வும் ஏற்படும் என எடப்பாடி பழனிசாமி கருத்து கட்டண உயர்வை உடனடியாக திரும்பப் பெற வலியுறுத்தல் திண்டிவனம் அடுத்த மயிலத்தில் கோலாகலமாக நடைபெற்ற ஸ்ரீ சிவசுப்பிரமணியர் ஆலய பங்குனி புத்திர தேர் திருவிழா பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த ஏராளமானோர் தேரை வடம் பிடித்து பிரார்த்தனை தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக சென்னையில் விலை குறைந்தது ஆபரண தங்கம் சவரனுக்கு நூற்று இருபது ரூபாய் குறைந்து நாற்பத்தொன்பதாயிரத்து நானூற்று எண்பதுக்கு விற்பனை மதுபான கொள்கை முறைகேடு வழக்கில் டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சிபிஐ திட்டம் அமலாக்கத்துறையின் காவல் நிறைவடைந்ததும் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்ய பரிசீலனை கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் கிரெடிட் கார்டு பணப்பரிவர்த்தனைகள் முப்பது சதவீதம் அதிகரித்ததாக ரிசர்வ் வங்கி புள்ளி விவர தகவல் புத்தாண்டு தொடக்கத்தில் வங்கிகள் கேஷ்பேக் ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸ் உள்ளிட்ட சலுகைகளை வழங்கியதால் செலவழிப்பும் அதிகரிப்பு அமலாக்கத்துறை காவலில் உள்ள டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை அமலாக்கத்துறை அலுவலகம் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் தொடர்ந்து பலப்படுத்தப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை திகார் சிறைக்கு வரவேற்பதாக மோசடி வழக்கில் சிறையில் உள்ள சுகேஷ் சந்திரசேகர் கருத்து கெஜ்ரிவாலுக்கு எதிராக அப்ரூவராக மாறி ஊழலை வெளிப்படுத்தப் போவதாக பேட்டி I will expose him. I will become an approver. I will make sure he is brought to task. Will you become an approver? Yes, I will be an approver against Kajiwal and his team.
கெஜ்ரிவால் கைதை கண்டிப்பதாக கூறி டெல்லி அமைச்சர் அதிஷி உள்ளிட்டோர் சாலையில் அமர்ந்து போராட்டம் மறியலில் ஈடுபட்ட ஆம் ஆத்மி தொண்டர்களை குண்டுக்கட்டாக தூக்கிச் சென்று வாகனத்தில் ஏற்றிய போலீசார் கெஜ்ரிவால் கைது விவகாரம் தொடர்பாக ஜெர்மனி கருத்து தெரிவித்ததற்கு இந்தியா கண்டனம் டெல்லியில் உள்ள ஜெர்மனி தூதரை நேரில் அழைத்து எதிர்ப்பு தெரிவித்தது வெளியுறவு அமைச்சகம் வெங்காயம் ஏற்றுமதிக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள தடை தொடரும் என மத்திய அரசு அறிவிப்பு விலையேற்றத்தை தடுக்கும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் கர்நாடகாவில் மொத்தமுள்ள இருபத்தி எட்டு நாடாளுமன்ற தொகுதிகளில் பாஜக இருபத்தைந்து தொகுதிகளில் போட்டியிட முடிவு தமிழர்கள் அதிகம் வசிக்கும் கோலார் மற்றும் ஹசன் மாண்டியா தொகுதிகள் மதசார்பற்ற ஜனதாதளம் கட்சிக்கு ஒதுக்கீடு நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்ப பணம் பெற்ற குற்றச்சாட்டில் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பிரமுகர் மகுவா மொய்த்ரா வீட்டில் சிபிஐ சோதனை மகுவா மொய்த்ராவின் கொல்கத்தா வீடு உள்ளிட்ட இடங்களில் சோதனையிட்டு வருவதாக சிபிஐ தரப்பில் தகவல் அரபிக்கடல் பகுதியில் கடத்தப்பட்ட பல்கேரிய சரக்கு கப்பலை மீட்டு முப்பத்தைந்து சோமாலிய கடற்கொள்ளையர்களை இந்திய கடற்படை கைது செய்த சம்பவம் விசாரணை மேற்கொள்ள மும்பை காவல்துறையிடம் கடற்கொள்ளையர்கள் ஒப்படைப்பு இரண்டாயிரத்து நான்காம் ஆண்டு அமல்படுத்தப்பட்ட உத்தரப்பிரதேச மதரசா கல்விச் சட்டம் அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிரானது என அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு மதம் தொடர்பான கல்வி போதிக்கும் வாரியம் தொடங்க மாநில அரசுக்கு அதிகாரமில்லை என்று அறிவிப்பு உத்தரப்பிரதேசத்தின் முசாஃபர் நகரில் நடைபெற்ற திருமண விழாவில் கொண்டாட்டத்திற்காக வானை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்ட மணமகள் செலிபிரிட்டி ஃபைரிங் என்ற இதுபோன்ற செயல்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்ட நிலையில் பொதுமன தம்பதி மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு தஞ்சாவூர் காமராஜ் மார்க்கெட்டில் வாக்கு சேகரித்த முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் சாலையோர கடையில் அமர்ந்து தேநீர் அருந்தினார் சங்கீத கலாநிதி விருதுக்கு தேர்வான கர்நாடக இசை பாடகர் டி எம் கிருஷ்ணாவுக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வாழ்த்து இசையிலும் அரசியலை கலக்க வேண்டாம் என முதலமைச்சர் வலியுறுத்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களாக சிவகங்கையில் கார்த்தி சிதம்பரமும் கரூரில் ஜோதிமணியும் கன்னியாகுமரியில் விஜய் வசந்தும் மீண்டும் களமிறங்கக்கூடும் என தகவல் விருதுநகரில் மாணிக்கம் தாகூர் கிருஷ்ணகிரியில் செல்லகுமார் மயிலாடுதுறையில் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி அறிவிக்கப்படுவார்கள் என காங்கிரஸ் ஆர் தகவல் கூட்டணியை நம்பி கட்சி நடத்தவில்லை எனவும் சொந்த பலத்தில் தேர்தல் களம் காண்பதாகவும் எடப்பாடி பழனிசாமி கருத்து அதிமுக பொறுத்த வரைக்கும் கூட்டணி நம்பி அல்ல கூட்டணி கட்சிகள் வந்தா வரவேற்போம் அதே நேரத்தில் கூட்டணி கட்சி வரலாம் எங்களுடைய சொந்த பலத்தில் நிறைய திட்டங்களை நாட்டு மக்களுக்கு செஞ்சிருக்கிறோம் 
இன்றைக்கு முதன்மை மாநிலமாக விளங்குவதற்கு அடித்தளம் விளங்கியது அஇஅதிமுக கட்சி அதனால் அதிமுக அரசாங்கம் அதனால் கூட்டணி நம்பி தான் நாங்கள் கட்சி நடத்தல மத்திய அரசுக்கு பூஜ்ய மதிப்பெண் கொடுத்த பாமக நிறுவனர் தற்போது பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்துள்ளதாகவும் விமர்சனம் பெரியவர் ராமதாஸ் அவர்கள் ஒரு பேட்டியில் கொடுக்கும்போது பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு எவ்வளவு மார்க் கொடுக்கும் சொன்னார் பூஜ்ஜிய கொடுப்போம்னார் இப்போ அந்த கட்சியில் போய் இணைஞ்சு அவருடைய வேட்பாளர் வெற்றி பெறும் செய்கிறாரு ஒவ்வொரு தேர்தலையும் ஒவ்வொரு கட்சி ஆதிக்கிற கட்சி தான் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நாற்பது மக்களவைத் தொகுதிகளிலும் அதிமுக வேட்பாளர்களின் வெற்றியை உறுதி செய்ய தேர்தல் பொறுப்பாளர்களை நியமித்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி கோவையில் அண்ணாமலைக்கு எதிராக களமிறங்கும் சிங்கை ராமச்சந்திரனின் தேர்தல் பணிகளை எஸ் பி வேலுமணி மேற்கொள்வார் என அறிவிப்பு கோவை மக்களவைத் தேர்தல் களத்தில் அதிமுக திமுகவுக்கு இடையேதான் போட்டி என முன்னாள் அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி கருத்து அதிகபட்சமாக பத்து சதவீத வாக்குகளை பெற்றாலும் கூட பாஜகவால் வெற்றி பெற முடியாது எனவும் பேச்சு இன்னைக்கு வேற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை போட்டி திமுக திமுக தான் பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தளவுக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் பத்து சதவீதம் இல்லையா பத்து சதவீதம் ஓட்டு வாங்கினா ஜெயிச்சிட முடியுமா ஜெயிக்க முடியுமா அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளுடன் தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ ஆலோசனை பிரச்சாரத்தின் போது கட்சிகள் பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள் குறித்தும் வாக்குச்சாவடி பாதுகாப்பு குறித்தும் கருத்து பகிர்வு மெட்ரோ மற்றும் வந்தே பாரத் ரயில்களில் உள்ள மத்திய அரசின் விளம்பரங்களை அகற்ற தேர்தல் ஆணையத்திடம் திமுக வலியுறுத்தல் வாக்குப்பதிவு மையங்களில் அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்தி தரவும் கோரிக்கை வாக்குச்சாவடிகளிலே வருகிறவர்களுக்கு வசதி செய்து கொடுக்கிறவர்கள் சேமியான பொறுத்த கோடைகாலம் ரொம்ப வெயில் அதிகமாக இருக்கும் அந்த வசதி செய்து தர வேண்டும் அதே போல விளம்பரங்கள் சில விளம்பரங்கள் வந்து மெட்ரோ ட்ரெயினில் வந்தே பாரத் ட்ரெயின்லாம் இன்னும் கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதை அகற்றணும் குடிமை பொருட்கள் விநியோகிக்கும் வாகனங்கள் மூலம் பணம் கொண்டு செல்வதாக தேர்தல் ஆணையத்திடம் அதிமுக புகார் தனியார் மட்டுமின்றி அரசு வாகனங்கள் அனைத்தையும் கண்காணித்து பணம் கொண்டு செல்லப்படுவதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல் ஆளுங்கட்சி ஒரு குடிமை பொருள் அதாவது ஃபுட் கார்பரேஷன் இந்த வெஹிக்கிள் மூலமா பாத்தீங்கன்னா வந்து பணம் அங்கிருந்து கொண்டு போய் வைக்கிற மாதிரி ஒரு தகவல் அதையும் நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் பிரைவேட் வெஹிக்கிள் மட்டுமில்ல அரசு வாகனங்கள் அத்தனையுமே வந்து செக் பண்ண வேண்டும் என்று தான் நாங்கள் வந்து முழுமையான அளவுக்கு வந்து இதை வந்து சொல்லியிருக்கோம் அதை வந்து கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கணும் பாரபட்சம் இல்லாமல் அரசு வாகனங்கள்னா கூட அரசு வாகனங்கள் பணம் கொண்டு போறதா தகவல் இருந்தது எனக்கு அதை முழுமையாக பிரிவெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கோம் அது தேர்தல் ஆணைய கூட்டத்தில் பங்கேற்ற போது ஆர் எஸ் பாரதியுடன் ஜோக் அடித்து பேசிய ஜெயக்குமார் இருவரின் இளமையின் ரகசியத்துக்கு காரணமான டையை கண்டுபிடித்தவருக்கு நோபல் பரிசு வழங்க வேண்டும் என ஜெயக்குமார் நகைச்சுவை கருத்து தென்சென்னை அதிமுக வேட்பாளர் ஜெயவர்தன் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக கட்சி கொடிகளை கட்டியதுடன் முறையான அனுமதியின்றி கூட்டம் கூட்டியதாக புகார் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அருகே ஆறு கோடியே இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இருபத்தொன்பது கிலோ தங்க நகைகளை பறிமுதல் செய்த தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நகை கடைகளுக்கு விநியோகிக்க சேலத்தில் இருந்து உரிய ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட நகைகளை கைப்பற்றி விசாரணை புதுச்சேரியில் ஏடிஎம் மையங்களில் நிரப்ப எடுத்துச் செல்லப்பட்ட மூன்று கோடியே நாற்பத்தி ஏழு லட்சம் ரொக்கம் பறிமுதல்
உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் கட்டுக்கட்டான ரொக்கத்தை பறிமுதல் செய்த பறக்கும் படை அதிகாரிகள் தமிழகத்தில் உள்ள ஐந்து சுங்கச்சாவடிகளில் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் கட்டணம் உயர்த்தப்பட உள்ளதாக தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் அறிவிப்பு ஒருமுறை பயணம் செய்வது மற்றும் ஒரே நாளில் திரும்பி வருவதற்கான கட்டணங்களில் ஐந்து ரூபாய் முதல் இருபது ரூபாய் வரை உயர்த்தப்படுவதாக அறிவிப்பு சுங்கச்சாவடிகளின் கட்டண உயர்வால் பொதுமக்களின் போக்குவரத்துக்கு பெரும் சுமையும் விலைவாசி உயர்வும் ஏற்படும் என எடப்பாடி பழனிசாமி கருத்து கட்டண உயர்வை உடனடியாக திரும்பப் பெற வலியுறுத்தல் திண்டிவனம் அடுத்த மயிலத்தில் கோலாகலமாக நடைபெற்ற ஸ்ரீ சிவசுப்பிரமணியர் ஆலய பங்குனி புத்திர தேர் திருவிழா பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த ஏராளமானோர் தேரை வடம் பிடித்து பிரார்த்தனை தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக சென்னையில் விலை குறைந்தது ஆபரண தங்கம் சவரனுக்கு நூற்று இருபது ரூபாய் குறைந்து நாற்பத்தொன்பதாயிரத்து நானூற்று எண்பதுக்கு விற்பனை மதுபான கொள்கை முறைகேடு வழக்கில் டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சிபிஐ திட்டம் அமலாக்கத்துறையின் காவல் நிறைவடைந்ததும் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்ய பரிசீலனை கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் கிரெடிட் கார்டு பணப்பரிவர்த்தனைகள் முப்பது சதவீதம் அதிகரித்ததாக ரிசர்வ் வங்கி புள்ளி விவர தகவல் புத்தாண்டு தொடக்கத்தில் வங்கிகள் கேஷ்பேக் ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸ் உள்ளிட்ட சலுகைகளை வழங்கியதால் செலவழிப்பும் அதிகரிப்பு அமலாக்கத்துறை காவலில் உள்ள டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை அமலாக்கத்துறை அலுவலகம் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் தொடர்ந்து பலப்படுத்தப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை திகார் சிறைக்கு வரவேற்பதாக மோசடி வழக்கில் சிறையில் உள்ள சுகேஷ் சந்திரசேகர் கருத்து கெஜ்ரிவாலுக்கு எதிராக அப்ரூவராக மாறி ஊழலை வெளிப்படுத்தப் போவதாக பேட்டி I I I will expose him. I will become an approver. I will make sure he is brought to task. Will you become an approver? Yes, I will be an approver against K.J. Wall and his team. கெஜ்ரிவால் கைதை கண்டிப்பதாக கூறி டெல்லி அமைச்சர் அதிஷி உள்ளிட்டோர் சாலையில் அமர்ந்து போராட்டம் மறியலில் ஈடுபட்ட ஆம் ஆத்மி தொண்டர்களை குண்டுக்கட்டாக தூக்கிச் சென்று வாகனத்தில் ஏற்றிய போலீசார் கெஜ்ரிவால் கைது விவகாரம் தொடர்பாக ஜெர்மனி கருத்து தெரிவித்ததற்கு இந்தியா கண்டனம் டெல்லியில் உள்ள ஜெர்மனி தூதரை நேரில் அழைத்து எதிர்ப்பு தெரிவித்தது வெளியுறவு அமைச்சகம் வெங்காயம் ஏற்றுமதிக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள தடை தொடரும் என மத்திய அரசு அறிவிப்பு விலையேற்றத்தை தடுக்கும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் கர்நாடகாவில் மொத்தமுள்ள இருபத்தி எட்டு நாடாளுமன்ற தொகுதிகளில் பாஜக இருபத்தைந்து தொகுதிகளில் போட்டியிட முடிவு தமிழர்கள் அதிகம் வசிக்கும் கோலார் மற்றும் ஹசன் 
மாண்டியா தொகுதியில் மதசார்பற்ற ஜனதாதளம் கட்சிக்கு ஒதுக்கீடு நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்ப பணம் பெற்ற குற்றச்சாட்டில் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பிரமுகர் மகுவா மொய்த்ரா வீட்டில் சிபிஐ சோதனை மகுவா மொய்த்ராவின் கொல்கத்தா வீடு உள்ளிட்ட இடங்களில் சோதனையிட்டு வருவதாக சிபிஐ தரப்பில் தகவல் அரபிக்கடல் பகுதியில் கடத்தப்பட்ட பல்கேரிய சரக்கு கப்பலை மீட்டு முப்பத்தைந்து சோமாலிய கடற்கொள்ளையர்களை இந்திய கடற்படை கைது செய்த சம்பவம் விசாரணை மேற்கொள்ள மும்பை காவல்துறையிடம் கடற்கொள்ளையர்கள் ஒப்படைப்பு இரண்டாயிரத்து நான்காம் ஆண்டு அமல்படுத்தப்பட்ட உத்தரப்பிரதேச மதரசா கல்விச் சட்டம் அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிரானது என அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு மதம் தொடர்பான கல்வி போதிக்கும் வாரியம் தொடங்க மாநில அரசுக்கு அதிகாரமில்லை என்று அறிவிப்பு உத்தரப்பிரதேசத்தின் முசாஃபர் நகரில் நடைபெற்ற திருமண விழாவில் கொண்டாட்டத்திற்காக வானை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்ட மணமகள் செலிபிரிட்டி ஃபைரிங் என்ற இதுபோன்ற செயல்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்ட நிலையில் பொதுமண தம்பதி மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு தஞ்சாவூர் காமராஜ் மார்க்கெட்டில் வாக்கு சேகரித்த முதலமைச்சர் மு க சாலையோர கடையில் அமர்ந்து தேநீர் அருந்தினார் சங்கீத கலாநிதி விருதுக்கு தேர்வான கர்நாடக இசை பாடகர் டி எம் கிருஷ்ணாவுக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வாழ்த்து இசையிலும் அரசியலை கலக்க வேண்டாம் என முதலமைச்சர் வலியுறுத்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களாக சிவகங்கையில் கார்த்தி சிதம்பரமும் கரூரில் ஜோதிமணியும் கன்னியாகுமரியில் விஜய் வசந்தும் மீண்டும் களமிறங்கக் கூடும் என தகவல் விருதுநகரில் மாணிக்கம் தாகூர் கிருஷ்ணகிரியில் செல்லகுமார் மயிலாடுதுறையில் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி அறிவிக்கப்படுவார்கள் என காங்கிரஸ் ஆர் தகவல் கூட்டணியை நம்பி கட்சி நடத்தவில்லை எனவும் சொந்த பலத்தில் தேர்தல் களம் காண்பதாகவும் எடப்பாடி பழனிசாமி கருத்து அதிமுக பொறுத்தவரைக்கும் கூட்டணி நம்பி அல்ல கூட்டணி கட்சிகள் வந்தா வரவேற்போம் அதே நேரத்தில் கூட்டணி கட்சி வரலாலும் எங்களுடைய சொந்த பலத்தில் நிறைய திட்டங்களை நாட்டு மக்களுக்கு செஞ்சிருக்கிறோம் இன்னைக்கு முதன்மை மாநிலமாக விளங்குவதற்கு அடித்தளம் வழங்கியது அஇஅதிமுக கட்சி அதனால அதிமுக அரசாங்கம் அதனால கூட்டணி நம்பி தான் நாங்கள் கட்சி நடத்தல மத்திய அரசுக்கு பூஜ்ய மதிப்பெண் கொடுத்த பாமக நிறுவனர் தற்போது பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்துள்ளதாகவும் விமர்சனம் பெரியவர் ராமதாஸ் அவர்கள் ஒரு பேட்டியில் கொடுக்கும்போது பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு எவ்வளோ மார்க் கொடுக்கும் சொன்னார் பூஜ்ஜியம் கொடுப்போம்னார் இப்போ அந்த கட்சியில் போய் இணைஞ்சு அவருடைய வேட்பாளர் வெற்றி பெறும் சொல்கிறாரு ஒவ்வொரு தேர்தலையும் ஒவ்வொரு கட்சி ஆதிக்கிற கட்சி தான் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நாற்பது மக்களவை தொகுதிகளிலும் அதிமுக வேட்பாளர்களின் வெற்றியை உறுதி செய்ய தேர்தல் பொறுப்பாளர்களை நியமித்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி கோவையில் அண்ணாமலைக்கு எதிராக களமிறங்கும் சிங்கை ராமச்சந்திரனின் தேர்தல் பணிகளை எஸ் பி வேலுமணி மேற்கொள்வார் என அறிவிப்பு கோவை மக்களவை தேர்தல் களத்தில் அதிமுக திமுகவுக்கு இடையேதான் போட்டி என முன்னாள் அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி கருத்து அதிகபட்சமாக பத்து சதவீத வாக்குகளை பெற்றாலும் கூட பாஜகவால் வெற்றி பெற முடியாது எனவும் பேச்சு இன்னைக்கு வேற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை போட்டி 
திமுக திமுக தான் பாரதிய ஜனதா கட்சி பொறுத்த அளவுக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் பத்து சதவீதம் இல்லையா பத்து சதவீதம் ஓட்டு வாங்க ஜெயிச்சிட முடியுமா ஜெயிக்க முடியுமா அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளுடன் தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ ஆலோசனை பிரச்சாரத்தின் போது கட்சிகள் பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள் குறித்தும் வாக்குச்சாவடி பாதுகாப்பு குறித்தும் கருத்து பகிர்வு மெட்ரோ மற்றும் வந்தே பாரத் ரயில்களில் உள்ள மத்திய அரசின் விளம்பரங்களை அகற்ற தேர்தல் ஆணையத்திடம் திமுக வலியுறுத்தல் வாக்குப்பதிவு மையங்களில் அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்தி தரவும் கோரிக்கை வாக்குச்சாவடிகளிலே வருகிறவர்களுக்கு வசதி செய்து கொடுக்கிறவர்கள் சேமியான போட்டு தான் கோடைக்காலம் ரொம்ப வெயில் அதிகமாக இருக்கும் அதை வசதி செய்து தர வேண்டும் அதே போல் விளம்பரங்கள் சில விளம்பரங்கள் வந்து மெட்ரோ ட்ரெயினில் வந்தே பாரத் ட்ரெயின்லாம் இன்னும் கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதை அகற்றணும் குடிமைப் பொருட்கள் விநியோகிக்கும் வாகனங்கள் மூலம் பணம் கொண்டு செல்வதாக தேர்தல் ஆணையத்திடம் அதிமுக புகார் தனியார் மட்டுமின்றி அரசு வாகனங்கள் அனைத்தையும் கண்காணித்து பணம் கொண்டு செல்லப்படுவதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல் ஆளுங்கட்சி ஒரு குடிமைப் பொருள் அதாவது ஃபுட் கார்பரேஷன் இந்த வெஹிக்கிள் மூலமா பாத்தீங்கன்னா வந்து பணம் அங்கிருந்து கொண்டு போய் வைக்கிற மாதிரி ஒரு தகவல் அதையும் நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் பிரைவேட் வெஹிக்கிள் மட்டுமில்ல அரசு வாகனங்கள் அத்தனையுமே வந்து செக் பண்ண வேண்டும் என்று தான் நாங்கள் வந்து முழுமையான அளவுக்கு வந்து இதை வந்து சொல்லியிருக்கோம் அதை வந்து கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கணும் பாராபட்சம் எல்லாம் அரசு வாகனங்கள்னா கூட அரசு வாகனங்கள் பணம் கொண்டு போறதா தகவல் இருந்தது எனவே அதை முழுமையா பிரிவென்ட் பண்ணணும் சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கோம் அது தேர்தல் ஆணைய கூட்டத்தில் பங்கேற்ற போது ஆர் எஸ் பாரதியுடன் ஜோக் அடித்து பேசிய ஜெயக்குமார் இருவரின் இளமையின் ரகசியத்துக்கு காரணமான டையை கண்டுபிடித்தவருக்கு நோபல் பரிசு வழங்க வேண்டும் என ஜெயக்குமார் நகைச்சுவை கருத்து தென்சென்னை அதிமுக வேட்பாளர் ஜெயவர்தன் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக கட்சி கொடிகளை கட்டியதுடன் முறையான அனுமதியின்றி கூட்டம் கூட்டியதாக புகார் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அருகே ஆறு கோடியே இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இருபத்தொன்பது கிலோ தங்க நகைகளை பறிமுதல் செய்த தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நகை கடைகளுக்கு விநியோகிக்க சேலத்தில் இருந்து உரிய ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட நகைகளை கைப்பற்றி விசாரணை புதுச்சேரியில் ஏடிஎம் மையங்களில் நிரப்ப எடுத்துச் செல்லப்பட்ட மூன்று கோடியே நாற்பத்தேழு லட்சம் ரொக்கம் பறிமுதல் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் கட்டுக்கட்டான ரொக்கத்தை பறிமுதல் செய்த பறக்கும் படை அதிகாரிகள் தஞ்சாவூர் காமராஜ் மார்க்கெட்டில் வாக்கு சேகரித்த முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் சாலையோர கடையில் அமர்ந்து தேநீர் அருந்தினார் சங்கீத கலாநிதி விருதுக்கு தேர்வான கர்நாடக இசை பாடகர் டி எம் கிருஷ்ணாவுக்கு முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் வாழ்த்து இசையிலும் அரசியலை கலக்க வேண்டாம் என முதலமைச்சர் வலியுறுத்தல்
காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களாக சிவகங்கையில் கார்த்தி சிதம்பரமும் கரூரில் ஜோதிமணியும் கன்னியாகுமரியில் விஜய் வசந்தும் மீண்டும் களமிறங்கக்கூடும் என தகவல் விருதுநகரில் மாணிக்கம் தாக்கூர் கிருஷ்ணகிரியில் செல்லகுமார் மயிலாடுதுறையில் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி அறிவிக்கப்படுவார்கள் என காங்கிரசார் தகவல் கூட்டணியை நம்பி கட்சி நடத்தவில்லை எனவும் சொந்த பலத்தில் தேர்தல் களம் காண்பதாகவும் எடப்பாடி பழனிசாமி கருத்து அதிமுக பொறுத்தவரைக்கும் கூட்டணி நம்பி அல்ல கூட்டணி கட்சிகள் வந்தா வரவேற்போம் அதே நேரத்தில் கூட்டணி கட்சி வரலாம் எங்களுடைய சொந்த பலத்தில் நிறைய திட்டங்களை நாட்டு மக்களுக்கு செஞ்சிருக்கிறோம் இன்னைக்கு முதன்மை மாநிலமாக விளங்குவதற்கு அடித்தளம் விளங்கியது அதிமுக கட்சி அதனால அதிமுக அரசாங்கம் அதனால கூட்டணி நம்பி தான் நாங்கள் கட்சி நடத்தல மத்திய அரசுக்கு பூஜ்ஜிய மதிப்பெண் கொடுத்த பாமக நிறுவனர் தற்போது பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்துள்ளதாகவும் விமர்சனம் பெரியவர் ராமதாஸ் அவர்கள் ஒரு பேட்டியில் கொடுக்கும்போது பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு எவ்வளவு மார்க் கொடுக்கும் சொன்னார் பூஜ்ஜியம் கொடுப்போம்னாரு அந்த கட்சியில் போய் இணைஞ்சு அவருடைய வேட்பாளர் வெற்றி பெறும் செய்கிறாரு ஒவ்வொரு தேர்தலையும் ஒவ்வொரு கட்சி ஆதிக்கிற கட்சி தான் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நாற்பது மக்களவைத் தொகுதிகளிலும் அதிமுக வேட்பாளர்களின் வெற்றியை உறுதி செய்ய தேர்தல் பொறுப்பாளர்களை நியமித்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி கோவையில் அண்ணாமலைக்கு எதிராக களமிறங்கும் சிங்கை ராமச்சந்திரனின் தேர்தல் பணிகளை எஸ் பி வேலுமணி மேற்கொள்வார் என அறிவிப்பு கோவை மக்களவைத் தேர்தல் களத்தில் அதிமுக திமுகவுக்கு இடையேதான் போட்டி என முன்னாள் அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி கருத்து அதிகபட்சமாக பத்து சதவீத வாக்குகளை பெற்றாலும் கூட பாஜகவால் வெற்றி பெற முடியாது எனவும் பேச்சு அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளுடன் தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ ஆலோசனை பிரச்சாரத்தின் போது கட்சிகள் பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள் குறித்தும் வாக்குச்சாவடி பாதுகாப்பு குறித்தும் கருத்து பகிர்வு மெட்ரோ மற்றும் வந்தே பாரத் ரயில்களில் உள்ள மத்திய அரசின் விளம்பரங்களை அகற்ற தேர்தல் ஆணையத்திடம் திமுக வலியுறுத்தல் வாக்குப்பதிவு மையங்களில் அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்தி தரவும் கோரிக்கை வசதி செய்து கொடுக்கிறவர்கள் சேமியான போட்டு தான் கோடைகாலம் ரொம்ப வெயில் அதிகமாக இருக்கும் அந்த வசதி செய்து தர வேண்டும் அதே போல விளம்பரங்கள் சில விளம்பரங்கள் வந்து மெட்ரோ ட்ரெயினில் வந்தே பாரத் ட்ரெயின்லாம் இன்னும் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதை அகற்றணும் குடிமைப் பொருட்கள் விநியோகிக்கும் வாகனங்கள் மூலம் பணம் கொண்டு செல்வதாக தேர்தல் ஆணையத்திடம் அதிமுக புகார் தனியார் மட்டுமின்றி அரசு வாகனங்கள் அத்தனையையும் கண்காணித்து பணம் கொண்டு செல்லப்படுவதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல் ஒரு குடிமைப் பொருள் அதாவது ஃபுட் கார்பரேஷன் இந்த வெஹிக்கிள் மூலமா பாத்தீங்கன்னா வந்து பணம் அங்கிருந்து கொண்டு போய் வைக்கிற மாதிரி ஒரு தகவல் அதையே நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் பிரைவேட் வெஹிக்கிள் மட்டுமில்ல அரசு வாகனங்கள் அத்தனையுமே வந்து செக் பண்ண வேண்டும் என்று தான் நாங்கள் வந்து முழுமையான அளவுக்கு வந்து இதை வந்து சொல்லியிருக்கோம் அதை வந்து கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கணும் பாரபட்சம் இல்லாமல் அரசு வாகனங்கள்னா கூட அரசு வாகனங்கள் பணம் கொண்டு போகிறதா தகவல் இருந்தது எனவே அதை முழுமையாக ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கோம் அது தேர்தல் பிரச்சாரத்தை அதிகாரிகள் மாறுவிடங்களில் சென்று கண்காணிக்க வேண்டும் என மார்க்சிஸ்ட் கட்சி வலியுறுத்தல் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபடும் பறக்கும் படையினர் பொதுமக்களை ஒருமையில் பேசக்கூடாது என தேமுதிக கோரிக்கை 
மைல் வண்டியை விட்டு கீழே இறங்கு ஃபர்ஸ்ட் இறங்குன்றல்ல அப்படி என்று கூறாமல் அவர்களுக்கு ஒரு வாகன சோதனையை வந்து ஒரு தேர்தல் ஏன் வருதுன்ற ஒரு பயத்த மாதிரி ஏற்படுத்துற மாதிரி வாகன சோதனையில இறங்கு கீழே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மைல பேசுவதற்கு அவங்க எல்லாம் ஒரு மாதிரி அவங்களுக்கு எல்லாம் அறிவுறுத்தணும்னு சொல்லி நாங்க தேர்தல் ஆணையத்திட்ட கேட்டிருக்கோம் தேர்தல் ஆணைய கூட்டத்தில் பங்கேற்ற போது ஆர் எஸ் பாரதியுடன் ஜோக் அடித்து பேசிய ஜெயக்குமார் இருவரின் இளமையின் ரகசியத்துக்கு காரணமான டையை கண்டுபிடித்தவருக்கு நோபல் பரிசு வழங்க வேண்டும் என ஜெயக்குமார் நகைச்சுவை கருத்து தென் சென்னை அதிமுக வேட்பாளர் ஜெயவர்தன் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக கட்சி கொடிகளை கட்டியதுடன் முறையான அனுமதியின்றி கூட்டம் கூட்டியதாக புகார் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அருகே ஆறு கோடியே இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இருபத்தி ஒன்பது கிலோ தங்க நகைகளை பறிமுதல் செய்த தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நகை கடைகளுக்கு விநியோகிக்க சேலத்தில் இருந்து உரிய ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட நகைகளை கைப்பற்றி விசாரணை புதுச்சேரியில் ஏடிஎம் மையங்களில் நிரப்ப எடுத்துச் செல்லப்பட்ட மூன்று கோடியே நாற்பத்தி ஏழு லட்சம் ரூக்கம் பறிமுதல் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் கட்டுக்கட்டான ரொக்கத்தை பறிமுதல் செய்த பறக்கும் படை அதிகாரிகள் தமிழகத்தில் உள்ள ஐந்து சுங்கச்சாவடிகளில் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் கட்டணம் உயர்த்தப்பட உள்ளதாக தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் அறிவிப்பு ஒருமுறை பயணம் செய்வது மற்றும் ஒரே நாளில் திரும்பி வருவதற்கான கட்டணங்களில் ஐந்து ரூபாய் முதல் இருபது ரூபாய் வரை உயர்த்தப்படுவதாக அறிவிப்பு சுங்கச்சாவடிகளின் கட்டண உயர்வால் பொதுமக்களின் போக்குவரத்துக்கு பெரும் சுமையும் விலைவாசி உயர்வும் ஏற்படும் என எடப்பாடி பழனிசாமி கருத்து கட்டண உயர்வை உடனடியாக திரும்ப பெற வலியுறுத்தல் திண்டிவனம் அடுத்த மயிலத்தில் கோலாகலமாக நடைபெற்ற ஸ்ரீ சிவ சுப்பிரமணியர் ஆலய பங்குனி உத்திர தேர் திருவிழா பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த ஏராளமானோர் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்து பிரார்த்தனை தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக சென்னையில் விலை குறைந்தது ஆபரண தங்கம் சவரனுக்கு நூற்றி இருபது ரூபாய் குறைந்து நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து நானூற்றி எண்பது ரூபாய்க்கு விற்பனை மதுபான கொள்கை முறைகேடு வழக்கில் டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சிபிஐ திட்டம் அமலாக்கத்துறையின் காவல் நிறைவடைந்ததும் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்ய பரிசீலனை கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் கிரெடிட் கார்டு பண பரிவர்த்தனைகள் முப்பது சதவீதம் அதிகரித்ததாக ரிசர்வ் வங்கி புள்ளி விவர தகவல் புத்தாண்டு தொடக்கத்தில் வங்கிகள் கேஷ்பேக் ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸ் உள்ளிட்ட சலுகைகளை வழங்கியதால் செலவடைப்பும் அதிகரிப்பு அமலாக்கத்துறை காவலில் உள்ள டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை அமலாக்கத்துறை அலுவலகம் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் தொடர்ந்து பலப்படுத்தப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு
டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை திகார் சிறைக்கு வரவேற்பதாக மோசடி வழக்கில் சிறையில் உள்ள சுகேஷ் சந்திரசேகர் கருத்து கெஜ்ரிவாலுக்கு எதிராக அப்ரூவராக மாறி ஊழலை வெளிப்படுத்தப் போவதாக பேட்டி கெஜ்ரிவால் கைதை கண்டிப்பதாக கூறி டெல்லி அமைச்சர் அதிஷி உள்ளிட்டோர் சாலையில் அமர்ந்து போராட்டம் மறியலில் ஈடுபட்ட ஆம் ஆத்மி தொண்டர்களை குண்டுகட்டாக தூக்கிச் சென்று வாகனத்தில் ஏற்றிய காவல்துறை கெஜ்ரிவால் கைது விவகாரம் தொடர்பாக ஜெர்மனி கருத்து தெரிவித்ததற்கு இந்தியா கடும் கண்டனம் டெல்லியில் உள்ள ஜெர்மனி தூதரை நேரில் அழைத்து எதிர்ப்பு தெரிவித்தது வெளியுறவு அமைச்சகம் வெங்காயம் ஏற்றுமதிக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள தடை தொடரும் என மத்திய அரசு அறிவிப்பு விலை ஏற்றத்தை தடுக்கும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் கர்நாடகாவில் மொத்தம் உள்ள இருபத்தெட்டு நாடாளுமன்ற தொகுதிகளில் பாஜக இருபத்தைந்து தொகுதிகளில் போட்டியிட முடிவு தமிழர்கள் அதிகம் வசிக்கும் கோலார் மற்றும் ஹசன் மாண்டிகா தொகுதிகள் மதச்சார்பற்ற ஜனதாதளம் கட்சிக்கு ஒதுக்கீடு நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி எடுப்ப பணம் பெற்ற குற்றச்சாட்டில் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பிரமுகர் மகுவா மொய்ட்ரா வீட்டில் சிபிஐ சோதனை மகுவா மொய்ட்ராவின் கொல்கத்தா வீடு உள்ளிட்ட இடங்களில் சோதனையிட்டு வருவதாக சிபிஐ தரப்பில் தகவல் தஞ்சாவூர் காமராஜ் மார்க்கெட்டில் வாக்கு சேகரித்த முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் சாலையோர கடையில் அமர்ந்து தேநீர் அருந்தினார் சங்கீத கலாநிதி விருதுக்கு தேர்வான கர்நாடக இசை பாடகர் டி எம் கிருஷ்ணாவுக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வாழ்த்து இசையிலும் அரசியலை கலக்க வேண்டாம் என முதலமைச்சர் வலியுறுத்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களாக சிவகங்கையில் கார்த்தி சிதம்பரமும் கரூரில் ஜோதிமணியும் கன்னியாகுமரியில் விஜய் வசந்தும் மீண்டும் களமிறங்கக்கூடும் என தகவல் விருதுநகரில் மாணிக்கம் தாக்கூர் கிருஷ்ணகிரியில் செல்லகுமார் மயிலாடுதுறையில் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி அறிவிக்கப்படுவார்கள் என காங்கிரசார் தகவல் கூட்டணியை நம்பி கட்சி நடத்தவில்லை எனவும் சொந்த பலத்தில் தேர்தல் களம் காண்பதாகவும் எடப்பாடி பழனிசாமி கருத்து அதிமுக கூட்டணி நம்பி அல்ல கூட்டணி கட்சிகள் வந்தா வரவேற்போம் அதே நேரத்தில் கூட்டணி கட்சி வரலாலும் எங்களுடைய சொந்த பலத்தில் நிறைய திட்டங்களை நாட்டு மக்களுக்கு செஞ்சிருக்கிறோம் இன்றைக்கி முதன்மை மாநிலமாக விளங்குவதற்கு அடித்தளம் வழங்கியது அதிமுக கட்சி அதனால் அதிமுக அரசாங்கம் அதனால் கூட்டணி நம்பி தான் நாங்கள் கட்சி நடத்தலை மத்திய அரசுக்கு பூஜ்ய மதிப்பெண் கொடுத்த பாமக நிறுவனர் தற்போது பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்துள்ளதாகவும் விமர்சனம் பெரியவர் ராமதாஸ் அவர்கள் ஒரு பேட்டியில் கொடுக்கும்போது பாரத ஜனதா கட்சிக்கு எவ்வளவு மார்க் கொடுக்கும் சொன்னார் பூஜ்ஜியம் கொடுப்போம்னாரு இப்ப அந்த கட்சியில போய் இணைஞ்சு அவருடைய வேட்பாளர் வெற்றி பெறும் செய்கிறாரு ஒவ்வொரு தேர்தலையும் ஒவ்வொரு கட்சி ஆதிக்கிற கட்சி தான் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி
நாற்பது மக்களவை தொகுதிகளிலும் அதிமுக வேட்பாளர்களின் வெற்றியை உறுதி செய்ய தேர்தல் பொறுப்பாளர்களை நியமித்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி கோவையில் அண்ணாமலைக்கு எதிராக களமிறங்கும் சிங்கை ராமச்சந்திரனின் தேர்தல் பணிகளை எஸ்பி வேலுமணி மேற்கொள்வார் என அறிவிப்பு கோவை மக்களவை தேர்தல் களத்தில் அதிமுக திமுகவுக்கு இடையேதான் போட்டி என முன்னாள் அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி கருத்து அதிகபட்சமாக பத்து சதவீத வாக்குகளை பெற்றாலும் கூட பாஜகவால் வெற்றி பெற முடியாது எனவும் பேச்சு அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளுடன் தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாகு ஆலோசனை பிரச்சாரத்தின் போது கட்சிகள் பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள் குறித்தும் வாக்குச்சாவடி பாதுகாப்பு குறித்தும் கருத்து பகிர்வு மெட்ரோ மற்றும் வந்தே பாரத் ரயில்களில் உள்ள மத்திய அரசின் விளம்பரங்களை அகற்ற தேர்தல் ஆணையத்திடம் திமுக வலியுறுத்தல் வாக்குப்பதிவு மையங்களில் அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்தி தரவும் கோரிக்கை வசதி செய்து கொடுக்கிறவர்கள் சாமியான போட்டு தான் கோடைகாலம் ரொம்ப வெயில் அதிகமாக இருக்கும் அதை வசதி செய்து தர வேண்டும் அதே போல விளம்பரங்கள் சில விளம்பரங்கள் வந்து மெட்ரோ ட்ரெயினில் வந்தே பாரத் ட்ரெயின்லாம் இன்னும் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதை அகற்றணும் குடிமைப் பொருட்கள் விநியோகிக்கும் வாகனங்கள் மூலம் பணம் கொண்டு செல்வதாக தேர்தல் ஆணையத்திடம் அதிமுக புகார் தனியார் மட்டுமின்றி அரசு வாகனங்கள் அத்தனையையும் கண்காணித்து பணம் கொண்டு செல்லப்படுவதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல் ஒரு குடிமைப் பொருள் அதாவது ஃபுட் கார்பரேஷன் இந்த வெஹிக்கிள் மூலமா பாத்தீங்கன்னா வந்து பணம் அங்கிருந்து கொண்டு போய் வைக்கிற மாதிரி ஒரு தகவல் அதையே நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் பிரைவேட் வெஹிக்கிள் மட்டுமில்ல அரசு வாகனங்கள் அத்தனையுமே வந்து செக் பண்ண வேண்டும் என்று தான் நாங்கள் வந்து முழுமையான அளவுக்கு வந்து இதை வந்து சொல்லியிருக்கோம் அதை வந்து கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கணும் பாரபட்சம் இல்லாம அரசு வாகனங்கள்னா கூட அரசு வாகனங்கள் பணம் கொண்டு போறதா தகவல் இருந்தது எனவே அதை முழுமையா பிரிவென்ட் பண்ணணும் சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கோம் அது தேர்தல் பிரச்சாரத்தை அதிகாரிகள் மாறு வேடங்களில் சென்று கண்காணிக்க வேண்டும் என மார்க்சிஸ்ட் கட்சி வலியுறுத்தல் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபடும் பறக்கும் படையினர் பொதுமக்களை ஒருமையில் பேசக்கூடாது என தேமுதிக கோரிக்கை வண்டியை விட்டு கீழே இறங்கு பஸ்ட் இறங்குன்றல்ல அப்படி என்று கூறாமல் அவர்களுக்கு ஒரு வாகன சோதனையை வந்து ஒரு தேர்தல் ஏன் வருதுன்ற ஒரு பயத்தை மாதிரி ஏற்படுத்துற மாதிரி வாகன சோதனையில இறங்கு கீழே அப்படின்னு சொல்லி ஒருமையில பேசுவதற்கு அவங்க எல்லாம் ஒரு மாதிரி அவங்களுக்கு எல்லாம் அறிவுறுத்தணும்னு சொல்லி நாங்க தேர்தல் ஆணையத்திட்ட கேட்டிருக்கோம் தேர்தல் ஆணைய கூட்டத்தில் பங்கேற்ற போது ஆர் எஸ் பாரதியுடன் ஜோக் அடித்து பேசிய ஜெயக்குமார் இருவரின் இளமையின் ரகசியத்துக்கு காரணமான டையை கண்டுபிடித்தவருக்கு நோபல் பரிசு வழங்க வேண்டும் என ஜெயக்குமார் நகைச்சுவை கருத்து தென் சென்னை அதிமுக வேட்பாளர் ஜெயவர்தன் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக கட்சி கொடிகளை கட்டியதுடன் முறைகான அனுமதியின்றி கூட்டம் கூட்டியதாக புகார் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அருகே ஆறு கோடியே இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இருபத்தி ஒன்பது கிலோ தங்க நகைகளை பறிமுதல் செய்த தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நகை கடைகளுக்கு விநியோகிக்க சேலத்தில் இருந்து உரிய ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட நகைகளை கைப்பற்றி விசாரணை
புதுச்சேரியில் ஏடிஎம் மையங்களில் நிரப்ப எடுத்துச் செல்லப்பட்ட மூன்று கோடியே நாற்பத்தி ஏழு லட்சம் ரூக்கம் பறிமுதல் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் கட்டுக்கட்டான ரொக்கத்தை பறிமுதல் செய்த பறக்கும் படை அதிகாரிகள் தமிழகத்தில் உள்ள ஐந்து சுங்கச்சாவடிகளில் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் கட்டணம் உயர்த்தப்பட உள்ளதாக தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் அறிவிப்பு ஒருமுறை பயணம் செய்வது மற்றும் ஒரே நாளில் திரும்பி வருவதற்கான கட்டணங்களில் ஐந்து ரூபாய் முதல் இருபது ரூபாய் வரை உயர்த்தப்படுவதாக அறிவிப்பு சுங்கச்சாவடிகளின் கட்டண உயர்வால் பொதுமக்களின் போக்குவரத்துக்கு பெரும் சுமையும் விலைவாசி உயர்வும் ஏற்படும் என எடப்பாடி பழனிசாமி கருத்து கட்டண உயர்வை உடனடியாக திரும்பப் பெற வலியுறுத்தல் திண்டிவனம் அடுத்த மயிலத்தில் கோலாகலமாக நடைபெற்ற ஸ்ரீ சிவ சுப்பிரமணியர் ஆலய பங்குனி உத்திர தேர் திருவிழா பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த ஏராளமானோர் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்து பிரார்த்தனை தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக சென்னையில் விலை குறைந்தது ஆபரண தங்கம் சவரனுக்கு நூற்றி இருபது ரூபாய் குறைந்து நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து நானூற்றி எண்பது ரூபாய்க்கு விற்பனை மதுபான கொள்கை முறைகேடு வழக்கில் டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சிபிஐ திட்டம் அமலாக்கத்துறையின் காவல் நிறைவடைந்ததும் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்ய பரிசீலனை கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் கிரெடிட் கார்டு பண பரிவர்த்தனைகள் முப்பது சதவீதம் அதிகரித்ததாக ரிசர்வ் வங்கி புள்ளி விவர தகவல் புத்தாண்டு தொடக்கத்தில் வங்கிகள் கேஷ்பேக் ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸ் உள்ளிட்ட சலுகைகளை வழங்கியதால் செலவடைப்பும் அதிகரிப்பு அமலாக்கத்துறை காவலில் உள்ள டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை அமலாக்கத்துறை அலுவலகம் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் தொடர்ந்து பலப்படுத்தப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை திகார் சிறைக்கு வரவேற்பதாக மோசடி வடக்கில் சிறையில் உள்ள சுகேஷ் சந்திரசேகர் கருத்து கெஜ்ரிவாலுக்கு எதிராக அப்ரூவராக மாறி ஊழலை வெளிப்படுத்தப் போவதாக பேட்டி கெஜ்ரிவால் கைதை கண்டிப்பதாக கூறி டெல்லி அமைச்சர் அதிஷி உள்ளிட்டோர் சாலையில் அமர்ந்து போராட்டம் மறியலில் ஈடுபட்ட ஆம் ஆத்மி தொண்டர்களை குண்டுகட்டாக தூக்கிச் சென்று வாகனத்தில் ஏற்றிய காவல்துறை கெஜ்ரிவால் கைது விவகாரம் தொடர்பாக ஜெர்மனி கருத்து தெரிவித்ததற்கு இந்தியா கடும் கண்டனம் டெல்லியில் உள்ள ஜெர்மனி தூதரை நேரில் அழைத்து எதிர்ப்பு தெரிவித்தது வெளியுறவு அமைச்சகம் வெங்காயம் ஏற்றுமதிக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள தடை தொடரும் என மத்திய அரசு அறிவிப்பு விலை ஏற்றத்தை தடுக்கும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்
கர்நாடகாவில் மொத்தம் உள்ள இருபத்தி எட்டு நாடாளுமன்ற தொகுதிகளில் பாஜக இருபத்தைந்து தொகுதிகளில் போட்டியிட முடிவு தமிழர்கள் அதிகம் வசிக்கும் கோலார் மற்றும் ஹசன் மாண்டிகா தொகுதிகள் மதச்சார்பற்ற ஜனதாதளம் கட்சிக்கு ஒதுக்கீடு நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்ப பணம் பெற்ற குற்றச்சாட்டில் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பிரமுகர் மகுவா மொய்ட்ரா வீட்டில் சிபிஐ சோதனை மகுவா மொய்ட்ராவின் கொல்கத்தா வீடு உள்ளிட்ட இடங்களில் சோதனையிட்டு வருவதாக சிபிஐ தரப்பில் தகவல் தஞ்சாவூர் காமராஜ் மார்க்கெட்டில் வாக்கு சேகரித்த முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் சாலையோர கடையில் அமர்ந்து தேநீர் அருந்தினார் சங்கீத கலாநிதி விருதுக்கு தேர்வான கர்நாடக இசை பாடகர் டி எம் கிருஷ்ணாவுக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வாழ்த்து இசையிலும் அரசியலை கலக்க வேண்டாம் என முதலமைச்சர் வலியுறுத்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களாக சிவகங்கையில் கார்த்தி சிதம்பரமும் கரூரில் ஜோதிமணியும் கன்னியாகுமரியில் விஜய் வசந்தும் மீண்டும் களமிறங்கக்கூடும் என தகவல் விருதுநகரில் மாணிக்கம் தாக்கூர் கிருஷ்ணகிரியில் செல்லகுமார் மயிலாடுதுறையில் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி அறிவிக்கப்படுவார்கள் என காங்கிரசார் தகவல் கூட்டணியை நம்பி கட்சி நடத்தவில்லை எனவும் சொந்த பலத்தில் தேர்தல் களம் காண்பதாகவும் எடப்பாடி பழனிசாமி கருத்து அதிமுக கூட்டணி நம்பி அல்ல கூட்டணி கட்சிகள் வந்தா வரவேற்போம் அதே நேரத்தில் கூட்டணி கட்சி வரலாலும் எங்களுடைய சொந்த பலத்தில் நிறைய திட்டங்களை நாட்டு மக்களுக்கு செஞ்சுருக்கிறோம் இன்றைக்கி முதன்மை மாநிலமாக விளங்குவதற்கு அடித்தளம் வழங்கியது அதிமுக கட்சி அதனால் அதிமுக அரசாங்கம் அதனால் கூட்டணி நம்பி தான் நாங்கள் கட்சி நடத்தலை மத்திய அரசுக்கு பூஜ்ய மதிப்பெண் கொடுத்த பாமக நிறுவனர் தற்போது பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்துள்ளதாகவும் விமர்சனம் பெரியவர் ராமதாஸ் அவர்கள் ஒரு பேட்டியில் கொடுக்கும்போது பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு எவ்வளவு மார்க் கொடுக்கும் சொன்னார் பூஜ்ஜியம் கொடுப்போம்னாரு இப்ப அந்த கட்சியில போய் இணைஞ்சு அவருடைய வேட்பாளர் வெற்றி பெறும் செய்கிறாரு ஒவ்வொரு தேர்தலையும் ஒவ்வொரு கட்சி ஆதிக்கிற கட்சி தான் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நாற்பது மக்களவை தொகுதிகளிலும் அதிமுக வேட்பாளர்களின் வெற்றியை உறுதி செய்ய தேர்தல் பொறுப்பாளர்களை நியமித்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி கோவையில் அண்ணாமலைக்கு எதிராக களமிறங்கும் சிங்கை ராமச்சந்திரனின் தேர்தல் பணிகளை எஸ் பி வேலுமணி மேற்கொள்வார் என அறிவிப்பு கோவை மக்களவைத் தேர்தல் களத்தில் அதிமுக திமுகவுக்கு இடையேதான் போட்டி என முன்னாள் அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி கருத்து அதிகபட்சமாக பத்து சதவீத வாக்குகளை பெற்றாலும் கூட பாஜகவால் வெற்றி பெற முடியாது எனவும் பேச்சு அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளுடன் தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாஹூ ஆலோசனை பிரச்சாரத்தின் போது கட்சிகள் பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள் குறித்தும் வாக்குச்சாவடி பாதுகாப்பு குறித்தும் கருத்து பகிர்வு மெட்ரோ மற்றும் வந்தே பாரத் ரயில்களில் உள்ள மத்திய அரசின் விளம்பரங்களை அகற்ற தேர்தல் ஆணையத்திடம் திமுக வலியுறுத்தல் வாக்குப்பதிவு மையங்களில் அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்தி தரவும் கோரிக்கை வசதி செய்து கொடுக்கிறவர்கள் சாமியான போட்டு தான் கோடைகாலம் ரொம்ப வெயில் அதிகமா இருக்கும் அதை வசதி செய்து தர வேண்டும் அதே போல விளம்பரங்கள் சில விளம்பரங்கள் வந்து மெட்ரோ ட்ரெயின்ல 
வந்தே பாரத் ட்ரெயின் எல்லாம் இன்னும் கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதை அகற்றணும் குடிமை பொருட்கள் விநியோகிக்கும் வாகனங்கள் மூலம் பணம் கொண்டு செல்வதாக தேர்தல் ஆணையத்திடம் அதிமுக புகார் தனியார் மட்டுமின்றி அரசு வாகனங்கள் அத்தனையையும் கண்காணித்து பணம் கொண்டு செல்லப்படுவதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல் ஒரு குடிமை பொருள் அதாவது ஃபுட் கார்பரேஷன் இந்த வெஹிக்கிள் மூலமா பாத்தீங்கன்னா வந்து பணம் அங்கிருந்து கொண்டு போய் வைக்கிற மாதிரி ஒரு தகவல் அதையும் நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் பிரைவேட் வெஹிக்கிள் மட்டுமில்ல அரசு வாகனங்கள் அத்தனையுமே வந்து செக் பண்ண வேண்டும் என்று தான் நாங்கள் வந்து முழுமையான அளவுக்கு வந்து இதை வந்து சொல்லியிருக்கோம் அதை வந்து கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கணும் பாரபட்சம் இல்லாம அரசு வாகனங்கள்னா கூட அரசு வாகனங்கள் பணம் கொண்டு போறதா தகவல் இருந்தது ஏன்னா அதை முழுமையா பிரிவென்ட் பண்ணணும் சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கோம் அது தேர்தல் பிரச்சாரத்தை அதிகாரிகள் மாறு வேடங்களில் சென்று கண்காணிக்க வேண்டும் என மார்க்சிஸ்ட் கட்சி வலியுறுத்தல் வெறுப்பு பேச்சுகள் யார் யாரு பேசுறாங்கிறது தெரியல நான் கூட அதுல பார்ட்டி சார்பா சொல்லுமா நீங்க மாறு பேசல கூட வாங்க சார் அப்படின்னு சொன்னோம் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபடும் பறக்கும் படையினர் பொதுமக்களை ஒருமையில் பேசக்கூடாது என தேமுதிக கோரிக்கை பங்கேற்றார் இருவரின் இளமையின் ரகசியத்துக்கு காரணமான டையை கண்டுபிடித்தவருக்கு நோபல் பரிசு வழங்க வேண்டும் என ஜெயக்குமார் நகைச்சுவை கருத்து தென் சென்னை அதிமுக வேட்பாளர் ஜெயவர்தன் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக கட்சி கொடிகளை கட்டியதுடன் முறையான அனுமதியின்றி கூட்டம் கூட்டியதாக புகார் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அருகே ஆறு கோடியே இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இருபத்தி ஒன்பது கிலோ தங்க நகைகளை பறிமுதல் செய்த தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நகை கடைகளுக்கு விநியோகிக்க சேலத்தில் இருந்து உரிய ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட நகைகளை கைப்பற்றி விசாரணை புதுச்சேரியில் ஏடிஎம் மையங்களில் நிரப்ப எடுத்துச் செல்லப்பட்ட மூன்று கோடியே நாற்பத்தி ஏழு லட்சம் ரூக்கம் பறிமுதல் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் கட்டுக்கட்டான ரொக்கத்தை பறிமுதல் செய்த பறக்கும் படை அதிகாரிகள் தமிழகத்தில் உள்ள ஐந்து சுங்கச்சாவடிகளில் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் கட்டணம் உயர்த்தப்பட உள்ளதாக தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் அறிவிப்பு ஒருமுறை பயணம் செய்வது மற்றும் ஒரே நாளில் திரும்பி வருவதற்கான கட்டணங்களில் ஐந்து ரூபாய் முதல் இருபது ரூபாய் வரை உயர்த்தப்படுவதாக அறிவிப்பு சுங்கச்சாவடிகளின் கட்டண உயர்வால் பொதுமக்களின் போக்குவரத்துக்கு பெரும் சுமையும் விலைவாசி உயர்வும் ஏற்படும் என எடப்பாடி பழனிசாமி கருத்து கட்டண உயர்வை உடனடியாக திரும்பப் பெற வலியுறுத்தல் திண்டிவனம் அடுத்த மையிலத்தில் கோலாகலமாக நடைபெற்ற ஸ்ரீ சிவ சுப்பிரமணியர் ஆலய பங்குனி புத்திர தேர் திருவிழா பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த ஏராளமானோர் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்து பிரார்த்தனை
தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக சென்னையில் விலை குறைந்தது ஆபரண தங்கம் சவரனுக்கு நூற்றி இருபது ரூபாய் குறைந்து நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து நானூற்று எண்பது ரூபாய்க்கு விற்பனை மதுபான கொள்கை முறைகேடு வழக்கில் டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சிபிஐ திட்டம் அமலாக்கத்துறையின் காவல் நிறைவடைந்ததும் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்ய பரிசீலனை கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் கிரெடிட் கார்டு பண பரிவர்த்தனைகள் முப்பது சதவீதம் அதிகரித்ததாக ரிசர்வ் வங்கி புள்ளி விவர தகவல் புத்தாண்டு தொடக்கத்தில் வங்கிகள் கேஷ்பேக் ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸ் உள்ளிட்ட சலுகைகளை வழங்கியதால் செலவடைப்பும் அதிகரிப்பு அமலாக்கத்துறை காவலில் உள்ள டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை அமலாக்கத்துறை அலுவலகம் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் தொடர்ந்து பலப்படுத்தப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை திகார் சிறைக்கு வரவேற்பதாக மோசடி வடக்கில் சிறையில் உள்ள சுகேஷ் சந்திரசேகர் கருத்து கெஜ்ரிவாலுக்கு எதிராக அப்ரூவராக மாறி ஊழலை வெளிப்படுத்த போவதாக பேட்டி கெஜ்ரிவால் கைதை கண்டிப்பதாக கூறி டெல்லி அமைச்சர் அதிஷி உள்ளிட்டோர் சாலையில் அமர்ந்து போராட்டம் மறியலில் ஈடுபட்ட ஆம் ஆத்மி தொண்டர்களை குண்டுகட்டாக தூக்கிச் சென்று வாகனத்தில் ஏற்றிய காவல்துறை கெஜ்ரிவால் கைது விவகாரம் தொடர்பாக ஜெர்மனி கருத்து தெரிவித்ததற்கு இந்தியா கடும் கண்டனம் டெல்லியில் உள்ள ஜெர்மனி தூதரை நேரில் அழைத்து எதிர்ப்பு தெரிவித்தது வெளியுறவு அமைச்சகம் வெங்காயம் ஏற்றுமதிக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள தடை தொடரும் என மத்திய அரசு அறிவிப்பு விலை ஏற்றத்தை தடுக்கும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் கர்நாடகாவில் மொத்தம் உள்ள இருபத்தி எட்டு நாடாளுமன்ற தொகுதிகளில் பாஜக இருபத்தைந்து தொகுதிகளில் போட்டியிட முடிவு தமிழர்கள் அதிகம் வசிக்கும் கோலார் மற்றும் ஹசன் மாண்டிகா தொகுதிகள் மதச்சார்பற்ற ஜனதாதளம் கட்சிக்கு ஒதுக்கீடு நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்ப பணம் பெற்ற குற்றச்சாட்டில் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பிரமுகர் மகுவா மொய்ட்ரா வீட்டில் சிபிஐ சோதனை மகுவா மொய்ட்ராவின் கொல்கத்தா வீடு உள்ளிட்ட இடங்களில் சோதனையிட்டு வருவதாக சிபிஐ தரப்பில் தகவல் தஞ்சாவூர் காமராஜ் மார்க்கெட்டில் வாக்கு சேகரித்த முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் சாலையோர கடையில் அமர்ந்து தேநீர் அருந்தினார் சங்கீத கலாநிதி விருதுக்கு தேர்வான கர்நாடக இசை பாடகர் டி எம் கிருஷ்ணாவுக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வாழ்த்து இசையிலும் அரசியலை கலக்க வேண்டாம் என முதலமைச்சர் வலியுறுத்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களாக சிவகங்கையில் கார்த்தி சிதம்பரமும் கரூரில் ஜோதிமணியும் கன்னியாகுமரியில் விஜய் வசந்தும் மீண்டும் களமிறங்கக்கூடும் என தகவல் 
விருதுநகரில் மாணிக்கம் தாக்கூர் கிருஷ்ணகிரியில் செல்லகுமார் மயிலாடுதுறையில் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி அறிவிக்கப்படுவார்கள் என காங்கிரசார் தகவல் கூட்டணியை நம்பி கட்சி நடத்தவில்லை எனவும் சொந்த பலத்தில் தேர்தல் களம் காண்பதாகவும் எடப்பாடி பழனிசாமி கருத்து அதிமுக பொறுத்தவரைக்கும் கூட்டணி நம்பி அல்ல கூட்டணி கட்சிகள் வந்தா வரவேற்போம் அதே நேரத்தில் கூட்டணி கட்சி வரலாலும் என்னுடைய சொந்த பலத்தில் நிறைய திட்டங்களை நாட்டு மக்களுக்கு செஞ்சிருக்கிறோம் இன்னைக்கு முதன்மை மாநிலமாக விளங்குவதற்கு அடித்தளம் வழங்கியது அதிமுக கட்சி அதனால அதிமுக அரசாங்கம் அதனால கூட்டணி நம்பி தான் நான் கட்சி நடத்தல மத்திய அரசுக்கு பூஜ்ஜிய மதிப்பெண் கொடுத்த பாமக நிறுவனர் தற்போது பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்துள்ளதாகவும் விமர்சனம் பெரியவர் ராமதாஸ் அவர்கள் ஒரு பேட்டியில் கொடுக்கும்போது பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு எவ்வளவு மார்க் கொடுக்கும் சொன்னார் பூஜ்ஜியம் கொடுப்போம்னார் இப்போ அந்த கட்சியில் போய் இணைஞ்சு அவருடைய வேட்பாளர் வெற்றி பெறும் செய்கிறாரு ஒவ்வொரு தேர்தலையும் ஒவ்வொரு கட்சி ஆதிக்கிற கட்சி தான் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நாற்பது மக்களவைத் தொகுதிகளிலும் அதிமுக வேட்பாளர்களின் வெற்றியை உறுதி செய்ய தேர்தல் பொறுப்பாளர்களை நியமித்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி கோவையில் அண்ணாமலைக்கு எதிராக களமிறங்கும் சிங்கை ராமச்சந்திரனின் தேர்தல் பணிகளை எஸ் பி வேலுமணி மேற்கொள்வார் என அறிவிப்பு கோவை மக்களவைத் தேர்தல் களத்தில் அதிமுக திமுகவுக்கு இடையேதான் போட்டி என முன்னாள் அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி கருத்து அதிகபட்சமாக பத்து சதவீத வாக்குகளை பெற்றாலும் கூட பாஜகவால் வெற்றி பெற முடியாது எனவும் பேச்சு அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளுடன் தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாகு ஆலோசனை பிரச்சாரத்தின் போது கட்சிகள் பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள் குறித்தும் வாக்குச்சாவடி பாதுகாப்பு குறித்தும் கருத்து பகிர்வு மெட்ரோ மற்றும் வந்தே பாரத் ரயில்களில் உள்ள மத்திய அரசின் விளம்பரங்களை அகற்ற தேர்தல் ஆணையத்திடம் திமுக வலியுறுத்தல் வாக்குப்பதிவு மையங்களில் அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்தி தரவும் கோரிக்கை வசதி செய்து கொடுக்கிறவர்கள் சேமியான போட்டு தரணும் கோடைகாலம் ரொம்ப வெயில் அதிகமாக இருக்கும் அது வசதி செய்து தர வேண்டும் அதே போல் விளம்பரங்கள் சில விளம்பரங்கள் வந்து மெட்ரோ ட்ரெயினில் வந்தே பாரத் ட்ரெயின்லாம் இன்னும் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதை அகற்றணும் குடிமைப் பொருட்கள் விநியோகிக்கும் வாகனங்கள் மூலம் பணம் கொண்டு செல்வதாக தேர்தல் ஆணையத்திடம் அதிமுக புகார் தனியார் மட்டுமின்றி அரசு வாகனங்கள் அத்தனையையும் கண்காணித்து பணம் கொண்டு செல்லப்படுவதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல் ஆளுங்கட்சி ஒரு குடிமைப் பொருள் அதாவது ஃபுட் கார்பரேஷன் இந்த வெஹிக்கிள் மூலமா பாத்தீங்கன்னா வந்து பணம் அங்கிருந்து கொண்டு போய் வைக்கிற மாதிரி ஒரு தகவல் அதையும் நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் பிரைவேட் வெஹிக்கிள் மட்டுமில்ல அரசு வாகனங்கள் அத்தனையுமே வந்து செக் பண்ண வேண்டும் என்று தான் நாங்கள் வந்து முழுமையான அளவுக்கு வந்து இதை வந்து சொல்லியிருக்கோம் அதை வந்து கடுமையாக நடவடிக்கை எடுக்கணும் பாராபட்சம் இல்லாமல் அரசு வாகனங்கள்னா கூட அரசு வாகனங்கள் பணம் கொண்டு போகிறதா தகவல் வந்தது ஏன்னா அதை முழுமையாக ப்ரிவென்ட் பண்ணணும் சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காது தேர்தல் பிரச்சாரத்தை அதிகாரிகள் மாறு வேடங்களில் சென்று கண்காணிக்க வேண்டும் என மார்க்சிஸ்ட் கட்சி வலியுறுத்தல் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபடும் பறக்கும் படையினர் பொதுமக்களை ஒருமையில் பேசக்கூடாது என தேமுதிக கோரிக்கை தேர்தல் 
தேர்தல் ஆணைய கூட்டத்தில் பங்கேற்றபோது ஆர் எஸ் பாரதியுடன் ஜோக் அடித்து பேசிய ஜெயக்குமார் இருவரின் இளமையின் ரகசியத்துக்கு காரணமான டையை கண்டுபிடித்தவருக்கு நோபல் பரிசு வழங்க வேண்டும் என ஜெயக்குமார் நகைச்சுவை கருத்து தென் சென்னை அதிமுக வேட்பாளர் ஜெயவர்தன் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக கட்சிக் கொடிகளை கட்டியதுடன் முறையான அனுமதியின்றி கூட்டம் கூட்டியதாக புகார் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அருகே ஆறு கோடியே இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இருபத்தி ஒன்பது கிலோ தங்க நகைகளை பறிமுதல் செய்த தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நகை கடைகளுக்கு விநியோகிக்க சேலத்தில் இருந்து உரிய ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட நகைகளை கைப்பற்றி விசாரணை புதுச்சேரியில் ஏடிஎம் மையங்களில் நிரப்ப எடுத்துச் செல்லப்பட்ட மூன்று கோடியே நாற்பத்தி ஏழு லட்சம் ரூக்கம் பறிமுதல் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் கட்டுக்கட்டான ரொக்கத்தை பறிமுதல் செய்த பறக்கும் படை அதிகாரிகள் தமிழகத்தில் உள்ள ஐந்து சுங்கச்சாவடிகளில் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் கட்டணம் உயர்த்தப்பட உள்ளதாக தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் அறிவிப்பு ஒருமுறை பயணம் செய்வது மற்றும் ஒரே நாளில் திரும்பி வருவதற்கான கட்டணங்களில் ஐந்து ரூபாய் முதல் இருபது ரூபாய் வரை உயர்த்தப்படுவதாக அறிவிப்பு சுங்கச்சாவடிகளின் கட்டண உயர்வால் பொதுமக்களின் போக்குவரத்துக்கு பெரும் சுமையும் விலைவாசி உயர்வும் ஏற்படும் என எடப்பாடி பழனிசாமி கருத்து கட்டண உயர்வை உடனடியாக திரும்பப் பெற வலியுறுத்தல் திண்டிவனம் அடுத்த மையிலத்தில் கோலாகலமாக நடைபெற்ற ஸ்ரீ சிவ சுப்பிரமணியர் ஆலய பங்குனி புத்திர தேர் திருவிழா பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த ஏராளமானோர் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்து பிரார்த்தனை தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக சென்னையில் விலை குறைந்தது ஆபரண தங்கம் சவரனுக்கு நூற்று இருபது ரூபாய் குறைந்து நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து நானூற்று எண்பது ரூபாய்க்கு விற்பனை மதுபான கொள்கை முறைகேடு வழக்கில் டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சிபிஐ திட்டம் அமலாக்கத்துறையின் காவல் நிறைவடைந்ததும் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்ய பரிசீலனை கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் கிரெடிட் கார்டு பண பரிவர்த்தனைகள் முப்பது சதவீதம் அதிகரித்ததாக ரிசர்வ் வங்கி புள்ளி விவர தகவல் புத்தாண்டு தொடக்கத்தில் வங்கிகள் கேஷ்பேக் ரிவார்டு பாயிண்ட்ஸ் உள்ளிட்ட சலுகைகளை வழங்கியதால் செலவடைப்பும் அதிகரிப்பு அமலாக்கத்துறை காவலில் உள்ள டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை அமலாக்கத்துறை அலுவலகம் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் தொடர்ந்து பலப்படுத்தப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை திகார் சிறைக்கு வரவேற்பதாக மோசடி வடக்கில் சிறையில் உள்ள சுகேஷ் சந்திரசேகர் கருத்து கெஜ்ரிவாலுக்கு எதிராக அப்ரூவராக மாறி ஊழலை வெளிப்படுத்தப் போவதாக பேட்டி
கெஜ்ரிவால் கைதை கண்டிப்பதாக கூறி டெல்லி அமைச்சர் அதிஷி உள்ளிட்டோர் சாலையில் அமர்ந்து போராட்டம் மறியலில் ஈடுபட்ட ஆம் ஆத்மி தொண்டர்களை குண்டுகட்டாக தூக்கிச் சென்று வாகனத்தில் ஏற்றிய காவல்துறை கெஜ்ரிவால் கைது விவகாரம் தொடர்பாக ஜெர்மனி கருத்து தெரிவித்ததற்கு இந்தியா கடும் கண்டனம் டெல்லியில் உள்ள ஜெர்மனி தூதரை நேரில் அழைத்து எதிர்ப்பு தெரிவித்தது வெளியுறவு அமைச்சகம் வெங்காயம் ஏற்றுமதிக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள தடை தொடரும் என மத்திய அரசு அறிவிப்பு விலை ஏற்றத்தை தடுக்கும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் கர்நாடகாவில் மொத்தம் உள்ள இருபத்தெட்டு நாடாளுமன்ற தொகுதிகளில் பாஜக இருபத்தைந்து தொகுதிகளில் போட்டியிட முடிவு தமிழர்கள் அதிகம் வசிக்கும் கோலார் மற்றும் ஹசன் மாண்டிகா தொகுதிகள் மதச்சார்பற்ற ஜனதாதளம் கட்சிக்கு ஒதுக்கீடு நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி எடுப்ப பணம் பெற்ற குற்றச்சாட்டில் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பிரமுகர் மகுவா மொய்ட்ரா வீட்டில் சிபிஐ சோதனை மகுவா மொய்ட்ராவின் கொல்கத்தா வீடு உள்ளிட்ட இடங்களில் சோதனையிட்டு வருவதாக சிபிஐ தரப்பில் தகவல் தஞ்சாவூர் காமராஜ் மார்க்கெட்டில் வாக்கு சேகரித்த முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் சாலையோர கடையில் அமர்ந்து தேநீர் அருந்தினார் சங்கீத கலாநிதி விருதுக்கு தேர்வான கர்நாடக இசை பாடகர் டி எம் கிருஷ்ணாவுக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வாழ்த்து இசையிலும் அரசியலை கலக்க வேண்டாம் என முதலமைச்சர் வலியுறுத்தல் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களாக சிவகங்கையில் கார்த்தி சிதம்பரமும் கரூரில் ஜோதிமலியும் கன்னியாகுமரியில் விஜய் வசந்தும் மீண்டும் களமிறங்கக்கூடும் என தகவல் விருதுநகரில் மாணிக்கம் தாக்கூர் கிருஷ்ணகிரியில் செல்லகுமார் மயிலாடுதுறையில் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி அறிவிக்கப்படுவார்கள் என காங்கிரசார் தகவல் கூட்டணியை நம்பி கட்சி நடத்தவில்லை எனவும் சொந்த பலத்தில் தேர்தல் களம் காண்பதாகவும் எடப்பாடி பழனிசாமி கருத்து அதிமுக வரவேற்போம் அதே நேரத்தில் கூட்டணி கட்சி வரலாலும் எங்களுடைய சொந்த பலத்தில் நிறைய திட்டங்களை நாட்டு மக்களுக்கு செஞ்சிருக்கிறோம் இன்னைக்கு முதன்மை மாநிலமாக விளங்குவதற்கு அடித்தளம் விளங்கியது அஇஅதிமுக கட்சி அதனால் அதிமுக அரசாங்கம் அதனால் கூட்டணி நம்பி தான் நாங்கள் கட்சி நடத்தல மத்திய அரசுக்கு பூஜ்ஜியம் மதிப்பெண் கொடுத்த பாமக நிறுவனர் தற்போது பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்துள்ளதாகவும் விமர்சனம் பெரியவர் ராமதாஸ் அவர்கள் ஒரு பேட்டியில் கொடுக்கும்போது பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு எவ்வளவு மார்க் கொடுக்கும் சொன்னார் பூஜ்ஜியம் கொடுப்போம்னார் இப்போ அந்த கட்சியில் போய் இணைஞ்சு அவருடைய வேட்பாளர் வெற்றி பெறும் செய்கிறாரு ஒவ்வொரு தேர்தலையும் ஒவ்வொரு கட்சி ஆதிக்கிற கட்சி தான் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நாற்பது மக்களவைத் தொகுதிகளிலும் அதிமுக வேட்பாளர்களின் வெற்றியை உறுதி செய்ய தேர்தல் பொறுப்பாளர்களை நியமித்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி கோவையில் அண்ணாமலைக்கு எதிராக களமிறங்கும் சிங்கை ராமச்சந்திரனின் தேர்தல் பணிகளை எஸ் பி வேலுமணி மேற்கொள்வார் என அறிவிப்பு கோவை மக்களவை தேர்தல் களத்தில் அதிமுக திமுகவுக்கு இடையேதான் போட்டி என முன்னாள் அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி கருத்து 
அதிகபட்சமாக பத்து சதவீத வாக்குகளை பெற்றாலும் கூட பாஜகவால் வெற்றி பெற முடியாது எனவும் பேச்சு அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளுடன் தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி சத்யபிரதா சாகு ஆலோசனை பிரச்சாரத்தின் போது கட்சிகள் பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள் குறித்தும் வாக்குச்சாவடி பாதுகாப்பு குறித்தும் கருத்து பகிர்வு மெட்ரோ மற்றும் வந்தே பாரத் ரயில்களில் உள்ள மத்திய அரசின் விளம்பரங்களை அகற்ற தேர்தல் ஆணையத்திடம் திமுக வலியுறுத்தல் வாக்குப்பதிவு மையங்களில் அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்தி தரவும் கோரிக்கை வசதி செய்து கொடுக்கிறவர்கள் சேமியான போட்டு தான் கோடைகாலம் ரொம்ப வெயில் அதிகமாக இருக்கும் அதை வசதி செய்து தர வேண்டும் அதே போல் விளம்பரங்கள் சில விளம்பரங்கள் வந்து மெட்ரோ ட்ரெயினில் வந்தே பாரத் ட்ரெயின்லாம் இன்னும் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதை அகற்றணும் குடிமைப் பொருட்கள் விநியோகிக்கும் வாகனங்கள் மூலம் பணம் கொண்டு செல்வதாக தேர்தல் ஆணையத்திடம் அதிமுக புகார் தனியார் மட்டுமின்றி அரசு வாகனங்கள் அத்தனையையும் கண்காணித்து பணம் கொண்டு செல்லப்படுவதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல் ஆளுங்கட்சி ஒரு குடிமைப் பொருள் அதாவது ஃபுட் கார்பரேஷன் இந்த வெஹிக்கிள் மூலமா பாத்தீங்கன்னா வந்து பணம் அங்கிருந்து கொண்டு போய் வைக்கிற மாதிரி ஒரு தகவல் அதையும் நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் பிரைவேட் வெஹிக்கிள் மட்டுமில்ல அரசு வாகனங்கள் அத்தனையுமே வந்து செக் பண்ண வேண்டும் என்று தான் நாங்கள் வந்து முழுமையான அளவுக்கு வந்து இதை வந்து சொல்லியிருக்கோம் அதை வந்து கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கணும் பாராபட்சம் இல்லாமல் அரசு வாகனங்கள்னா கூட அரசு வாகனங்கள் பணம் கொண்டு போறதா தகவல் இருந்தது எனவே அதை முழுமையாக பிரிவெண்ட் பண்ணணும் சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கோம் அது தேர்தல் பிரச்சாரத்தை அதிகாரிகள் மாறு வேடங்களில் சென்று கண்காணிக்க வேண்டும் என மார்க்சிஸ்ட் கட்சி வலியுறுத்தல் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபடும் பறக்கும் படையினர் பொதுமக்களை ஒருமையில் பேசக்கூடாது என தேமுதிக கோரிக்கை வண்டியை விட்டு கீழே இறங்கு ஃபர்ஸ்ட் இறங்குன்றல்ல அப்படி என்று கூறாமல் அவர்களுக்கு ஒரு வாகன சோதனையை வந்து ஒரு தேர்தல் ஏன் வருதுன்ற ஒரு பயத்தை மாதிரி ஏற்படுத்துற மாதிரி வாகன சோதனையில இறங்க கீழே அப்படின்னு சொல்லி ஒருமையில பேசுவதற்கு அவங்க எல்லாம் ஒரு மாதிரி அவங்களுக்கு எல்லாம் அறிவுறுத்தணும்னு சொல்லி நாங்க தேர்தல் ஆணையத்திட்ட கேட்டிருக்கோம் தேர்தல் ஆணைய கூட்டத்தில் பங்கேற்ற போது ஆர் எஸ் பாரதியுடன் ஜோக் அடித்து பேசிய ஜெயக்குமார் இருவரின் இளமையின் ரகசியத்துக்கு காரணமான டையை கண்டுபிடித்தவருக்கு நோபல் பரிசு வழங்க வேண்டும் என ஜெயக்குமார் நகைச்சுவை கருத்து தென் சென்னை அதிமுக வேட்பாளர் ஜெயவர்தன் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக கட்சி கொடிகளை கட்டியதுடன் முறைதான் அனுமதியின்றி கூட்டம் கூட்டியதாக புகார் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அருகே ஆறு கோடியே இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான இருபத்தி ஒன்பது கிலோ தங்க நகைகளை பறிமுதல் செய்த தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நகை கடைகளுக்கு விநியோகிக்க சேலத்தில் இருந்து உரிய ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட நகைகளை கைப்பற்றி விசாரணை புதுச்சேரியில் ஏடிஎம் மையங்களில் நிரப்ப எடுத்துச் செல்லப்பட்ட மூன்று கோடியே நாற்பத்தி ஏழு லட்சம் ரூபம் பறிமுதல் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் கட்டுக்கட்டான ரொக்கத்தை பறிமுதல் செய்த பறக்கும் படை அதிகாரிகள்
தமிழகத்தில் உள்ள ஐந்து சுங்கச்சாவடிகளில் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் கட்டணம் உயர்த்தப்பட உள்ளதாக தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஆணையம் அறிவிப்பு ஒருமுறை பயணம் செய்வது மற்றும் ஒரே நாளில் திரும்பி வருவதற்கான கட்டணங்களில் ஐந்து ரூபாய் முதல் இருபது ரூபாய் வரை உயர்த்தப்படுவதாக அறிவிப்பு சுங்கச்சாவடிகளின் கட்டண உயர்வால் பொதுமக்களின் போக்குவரத்துக்கு பெரும் சுமையும் விலைவாசி உயர்வும் ஏற்படும் என எடப்பாடி பழனிசாமி கருத்து கட்டண உயர்வை உடனடியாக திரும்பப் பெற வலியுறுத்தல் திண்டிவனம் அடுத்த மயிலத்தில் கோலாகலமாக நடைபெற்ற ஸ்ரீ சிவ சுப்பிரமணியர் ஆலய பங்குனி உத்திர தேர் திருவிழா பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த ஏராளமானோர் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்து பிரார்த்தனை தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக சென்னையில் விலை குறைந்தது ஆபரண தங்கம் சவரனுக்கு நூற்றி இருபது ரூபாய் குறைந்து நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து நானூற்றி எண்பது ரூபாய்க்கு விற்பனை மதுபான கொள்கை முறைகேடு வழக்கில் டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சிபிஐ திட்டம் அமலாக்கத்துறையின் காவல் நிறைவடைந்ததும் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்ய பரிசீலனை கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் கிரெடிட் கார்டு பண பரிவர்த்தனைகள் முப்பது சதவீதம் அதிகரித்ததாக ரிசர்வ் வங்கி புள்ளி விவர தகவல் புத்தாண்டு தொடக்கத்தில் வங்கிகள் கேஷ்பேக் ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸ் உள்ளிட்ட சலுகைகளை வழங்கியதால் செலவடைப்பும் அதிகரிப்பு அமலாக்கத்துறை காவலில் உள்ள டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை அமலாக்கத்துறை அலுவலகம் உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் தொடர்ந்து பலப்படுத்தப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு டெல்லி முதலமைச்சர் கெஜ்ரிவாலை திகார் சிறைக்கு வரவேற்பதாக மோசடி வடக்கில் சிறையில் உள்ள சுகேஷ் சந்திரசேகர் கருத்து கெஜ்ரிவாலுக்கு எதிராக அப்ரூவராக மாறி ஊழலை வெளிப்படுத்தப் போவதாக பேட்டி கெஜ்ரிவால் கைதை கண்டிப்பதாக கூறி டெல்லி அமைச்சர் அதிஷி உள்ளிட்டோர் சாலையில் அமர்ந்து போராட்டம் மறியலில் ஈடுபட்ட ஆம் ஆத்மி தொண்டர்களை குண்டுகட்டாக தூக்கிச் சென்று வாகனத்தில் ஏற்றிய காவல்துறை கெஜ்ரிவால் கைது விவகாரம் தொடர்பாக ஜெர்மனி கருத்து தெரிவித்ததற்கு இந்தியா கடும் கண்டனம் டெல்லியில் உள்ள ஜெர்மனி தூதரை நேரில் அழைத்து எதிர்ப்பு தெரிவித்தது வெளியுறவு அமைச்சகம் வெங்காயம் ஏற்றுமதிக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள தடை தொடரும் என மத்திய அரசு அறிவிப்பு விலை ஏற்றத்தை தடுக்கும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் கர்நாடகாவில் மொத்தம் உள்ள இருபத்தி எட்டு நாடாளுமன்ற தொகுதிகளில் பாஜக இருபத்தைந்து தொகுதிகளில் போட்டியிட முடிவு தமிழர்கள் அதிகம் வசிக்கும் கோலார் மற்றும் ஹசன் மாண்டிகா தொகுதிகள் மதச்சார்பற்ற ஜனதாதளம் கட்சிக்கு ஒதுக்கீடு
நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்ப பணம் பெற்ற குற்றச்சாட்டில் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பிரமுகர் மகுவா மொய்ட்ரா வீட்டில் சிபிஐ சோதனை மகுவா மொய்ட்ராவின் கொல்கத்தா வீடு உள்ளிட்ட இடங்களில் சோதனையிட்டு வருவதாக சிபிஐ தரப்பில் தகவல் தஞ்சாவூர் காமராஜ் மார்க்கெட்டில் வாக்கு சேகரித்த முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின்